新纪元一千年二月二十八号，龙国李成八中大操场阵法环绕，上空处还漂浮着一块拳头大小的褐色石头，上面印着神秘的蝌蚪文字，正散发着幽紫色的光芒。大家保持秩序，到之前规定好的位置坐下，准备进行转职。三千高三学子足足有七十五个班级，在各自班主任的带领下，都到了对应的觉醒位置，安静的坐下。每个学生的内心都极为忐忑，因为这一刻对于所有人都相当重要。当年高考的时候都没有这么紧张。一位长相和读者们一般帅气的少年嘀咕了句：“这少年名为顾秋，是穿越人士。他穿越到这个世界已经有六年的时间了。这六年的时间，顾秋对这个世界已经有了比较清晰的认识了。千年前，世界巨变，一款名为《深渊》的游戏和现实融合，从而引起了整个星球的巨变。天灾席卷整个水蓝星，造成了无数人员的伤亡，同时也让水蓝星扩大了百倍不止。”一种名为魔物的怪物也在世界各地出现，差点将人类文明都给毁灭了。其中最惨的就是龙国边上的某个岛国，接近灭族，整个岛都被这些魔物占领，无人逃出，只剩下极少数的人在世界各地苟延残喘。灾难发生的时候，人类也发现了一种神秘的石头，能够让他们拥有超凡力量，和这些魔物抗衡。不过在和这些魔物抗衡过程中，人类一直都是处于弱势。为此，人类以国家为单位。建立了一个名为“转职者联盟”的势力。经过千年的发展，世界目前的局势也相对稳定了。人类也总结出了不少经验，能够让所有少年在18岁的时候，借助觉醒神识的力量进行转职，从而获得超凡的力量。转职，世界数据化，真的没有想到这种存在于小说中的东西，竟然真的会让我碰上。顾秋苦笑，心情倒不是很好，因为这个世界真的太危险了。怪物攻城，城市毁灭，整个城市的居民都成为魔物口粮的事情。太正常不过了，每几年都会发生一起，让人实在没有安全感。更何况转职者这东西可没有想象中的那么好，百分之八十的人都只能转职成生活职业，剩下的百分之二十才是辅助职业和战斗。可哪怕是转职为战斗职业，大多数也都只是和魔物对战的炮灰而已。真正顶尖的转职者太少太少了。咚，仿佛心脏跳动的声音在每个人的脑海中响起，这声音也打断了顾秋的思绪。这是觉醒神识在跳动，所有同学准备，觉醒开始。所有人都在这一刻闭上了眼睛，顾秋也不例外。虽然是第一次经历觉醒的事情，但相关的视频还是看了不少，自然是明白如何操作。闭眼，感受觉醒神识散发出来的力量，用体内微弱的超凡之力去和觉醒神识建立联系。嗡、嗯，在建立起联系的那一瞬间，顾秋看到了自己的体内竟然有一块指甲盖大小的石头，这指甲盖大小的石头在这一瞬间裂开了。看到这一幕，顾秋很明显的一愣，无痛碎结石。随着顾秋念头的出现，一道声音在顾秋的脑海中出现：转职成功，转职职业为领主，未知能量侵入 S 级天赋神级，强化进阶为不朽级天赋，无限加点。姓名：顾秋，职业：领主，等级：一，属性：力量13智力13体质13敏捷13战力评估52。天赋：无限加点。不朽级天赋可将资源 100% 转化为强化点数，用来强化领地内的英雄、兵种、建筑等。技能：领主小世界 LV 一，领主小世界 LV 一在体内构建一方小世界，宿主可以随时以灵魂体的状态进入到领主小世界中。肉身想要进入，需要10秒的读条时间。52的战力评估不强，甚至可以用弱来形容。正常来说，战斗类型的职业转职成功之后，战斗指数一般都不会低于70。只有一些辅助职业，乃至于生活职业，才会有这么低的战斗指数。但顾秋的注意力并不在这一块之上。不，不朽级天赋，顾秋猛了。天赋并不是每个转职者都拥有的，大概只有 10% 的转职者才能够诞生天赋这种东西。天赋由弱到强，可以划分为 F、E、D、C、B、A、S 这几个等级。不朽级天赋，顾秋从未听说，但这不妨碍顾秋从文字上感受到这个天赋的可怕。无限加点。随着时间的流逝，很快大部分的同学们都转职成功了，全场就只剩下两个人还在闭着眼睛，身上泛着橙色的光芒，十分显目。所有人都将目光看向了两人。校长，看来今年我们学校的运气不错，竟然诞生了两位史诗级职业。看台上，一位胖的有些发福的中年男子，用着兴奋的语气对着边上的校长道：“哈哈，运气确实不错，就是不知道会转职成什么职业。走，我们过去看看。”校长的脸上也布满了笑容，橙色光芒，这可是代表着史诗职业的光芒，这可是史诗职业啊！去年整个里程就只有八位史诗职业诞生，他
他们八中连一位都没有分到，这次直接就是两位，由不得他不开心。现在希望的就是这两位同学转职的职业强力些。经过千年的发展，人类早就根据出现的职业，对职业进行了一定的评级，从低到高可以划分为普通职业、精英职业、卓越职业、史诗职业、传说职业、神话职业。神话职业千年的历史就只有五个人成功转职过。人类能发展到可以和魔物抗衡，建立起这么多城市和五大超级国家，就是在这五位神话职业拥有者的带领下，在这个神话职业不出的世界中，传说职业就相当于巅峰了。整个龙国每年都有三千万的觉醒者，可平均下来，一年也就那么两三个人可以转职为传说职业。在这种情况下，史诗职业就相当强力了。当然，史诗职业和史诗职业中也是有差距的。好的史诗职业。甚至在一定程度上可以和传说职业抗衡。第零零二章，校长的重视，最强史诗职业。随着校长和总务处主任走了过去，其中一位女生缓缓睁开了眼睛，脸上带着兴奋之色。孩子，你觉醒了什么职业？一落狂潮。我去，竟然是一落狂潮，这可是大海的宠儿，在大海深处，甚至是能够发挥出和传说职业抗衡的能力。羡慕，而且觉醒这职业的竟然是雷雅女神。无数人都发出了称赞，眼中带着浓浓的羡慕之色。雷雅听着他们的话，脸上也出现了潮红之色。好，好样的！校长也很开心。一路狂潮这个职业，在史诗里面也算是比较强力的那种了。现在就剩下那位孩子了。校长的眼中带着期望之色，连带着雷雅也将目光看向了顾秋。他的眼中带着好奇之色，不知道这位跟我一样觉醒史诗职业的少年会转职成什么职业。一时间，所有目光也都落在了顾秋身上。正巧，顾秋也在这个时候睁开了眼睛。孩子，你觉醒了什么职业？一睁眼就看到了校长出现在自己的眼帘，距离自己很近。顾秋愣了下，很快就恢复了正常之色。校长，我觉醒的职业是领主。顾秋并没有隐瞒自己的职业，他还准备找个机会暴露下自己拥有 S 级天赋的事情。没办法，领主这个职业就是一个吞金大户。无限加点这个天赋也是两个吞金大户结合在一起，顾秋只能拼命的赚钱了。领主职业，顾秋的音量不低，再加上现场这么安静，大家自然都听到了，竟然是领主职业，无敌了。是啊，这可是一个能够在体内形成一个小世界，招募英雄和兵种，不断变强的职业。只要有足够的时间和精力，领主职业绝对是无限接近于神话职业的存在。可惜这个职业太需要钱了，无论是招募英雄还是兵种。都需要消耗魔晶，魔晶的价格又那么昂贵，限制了这个职业的发展。确实，尤其是领主这个职业，自身的属性低，成长也低，还有领主的转职任务也比正常职业难好几倍，没有一定的积累，是特别难完成领主的转职。众人的话虽然是这样说，但根本掩藏不住他们内心的羡慕之色，因为纵然是有这么多缺点，这领主职业还是被放在了史诗职业。好，好，好，太好了！看着校长那根本收不住的笑容，就知道他有多开心了。领主啊，好啊！要不是因为领主有着各种各样的缺陷，这个职业绝对能够挤进传说级职业。曾经就有一个大家族的少家主转职为了领主，在氪金之力的帮助下，成为了一方大能，不弱传说级职业。你们两个跟我来，校长办公室。顾秋和雷雅跟在校长身后走了进去。坐。顾秋和雷雅对视一眼，纷纷坐在沙发上。我找你们来主要是为了两件事。第一件主要是想跟你们说，这几年人类的局势越来越不好了。尤为了应对魔物，上面发布了一个三万亿培养精英的计划，你们两个都符合规则，我会将你们的事情上报上去。以你们的天赋，肯定可以得到重视，资源应该很快就可以下来。校长说到这，语气停顿了下，笑容满面的看着顾秋和雷雅。谢谢校长，顾秋和雷雅点了点头，都不由道谢。其实对于人类世界目前的局势，顾秋也懂，局势很不明朗。龙国还好一些，强者无数，敢拼的人也很多，勉强倒是维持住了。可在龙国边上的一些国家，局势就很不好了，尤其是边上的神游国，已经快成为魔物的乐园了。如果神游国真的成为了魔物的乐园，压力就来到了龙国这边。作为和神游国拥有一大块接轨面积的龙国，压力自然是很大。每年在这地方的边防就投入了很大的人力和物力。世界扩大百倍，地壳变化，世界的地形发生了不小的变化。接下来就是第二件事，三天后，李成这边会举办一场初始试炼。这次试炼是针对整个里程十五所高中举行。这次的试炼对于我们八中而言特别重要，它几乎决定着学校接下来三个月资源分配的问题。所以啊，你们有什么需要都可以跟我说，只要条件允许，我。
我会尽可能的满足你们的要求。”校长说完这话的时候，掏出了两张银行卡和两枚空间戒指。学校这几年的排名不是很好，给你们的资源不多，一人一百万，还有一些简单的基础资源，另外还允许你们前往学校的宝库选择一件宝物。谢谢校长。这次顾秋的声音就真诚多了。你这孩子，等会你们就可以去副本楼刷副本了，抓紧时间升级。最好是可以在三天后将等级提升到五级，这样就可以获得第二个技能，争取到更多的优势。从宝库中选择了一块二阶魔晶，顾秋就离开了，并没有前往副本楼。期间都没有和雷雅说一句话，这让雷雅很不是滋味。身为校花的他，还真的没有见过这样的事情。不过他也只是不是滋味而已，倒没有做出什么出格的事情，只是在心中想着：三天后的初始试炼，我一定要将你压在身下，到时候看你还会不会这么冷淡。回到家中，顾秋迫不及待的就回到了自己的房间，准备进入领主小世界看看自己的领地。顾秋的父母健在，只不过双方都是普通的生活职业，为了生存多赚钱，给顾秋和顾南更好的生活，都在努力的工作着。现在这个点，两人自然是还没有回来。至于顾南，则是顾秋的姐姐，大顾秋三岁，目前正在李城的一所生活职业大学中学习，专业是花匠。领主小世界，顾秋使用了自己唯一的技能，很快。顾秋就陷入了读秒状态，十秒一过，一道金光闪过，顾秋的身影也就消失在了房间。顾秋眼前一黑，当光明降临时，就已经来到了一个新的地方。这就是领主小世界吗？顾秋的目光朝着四周看去，自己所处的地方是一块平地，平地上有着一座小木屋和一座蓝色的召唤水晶，不远处还有着一片森林，森林十分茂密。查看领主面板，第003章，不朽级天赋的强大，十连。领地低级村庄未命名，领地等级一级决定着领主英雄兵种的等级。英雄无，兵种无。建筑小木屋 L V 1召唤水晶 L V 1小木屋 L V 1跟随着领地等级走，决定着领地建筑的等级上限。召唤水晶 L V 1召唤一次消耗一枚魔晶，随机招募出任意英雄、兵种、建筑、兵种装备以及领地升级的对应资源。使用一阶魔晶时。百分之九十九为白色普通品质，百分之零点九为蓝色精英品质，百分之零点一为紫色卓越品质。英雄概率为百分之一，常驻兵种为百分之二，建筑概率为百分之二，兵种装备概率为百分之五，雇佣军概率为百分之十，农民百分之三十，资源为百分之五十。魔晶品质越高，会大幅度提高概率，具体以实际情况而定。示意发看看。顾秋前面上网搜过了关于领主这个职业的攻略，攻略不多，但前期的攻略还是很详细的。前期的重点就在于这个召唤水晶，召唤水晶是领主的核心，也是最关键的建筑。英雄、兵种、建筑等一切都是从这个召唤水晶里面出来的。只不过召唤水晶有点坑，出货率太低了，尤其是低等级的召唤水晶，简直让人恶心。一百发才能出一个英雄，而且这个英雄大概率是白色普通职业。如果不是因为这样的话，领主这个职业的强度绝对能提升不少。召唤水晶的等级提升之后。对于开出东西种类的概率并没有多大提升，只是品质和数量上会有一定的提升。不对，就在顾秋拿出再一枚一阶魔晶准备使用时，顾秋停了下来。顾秋的目光落在了自己的天赋之上，无限加点可以将资源 100% 的转化为强化点，用来强化领地内的英雄、兵种、建筑。顾秋的心中有个预感，这个不朽级的无限加点天赋才是自己崛起最关键也最重要的一步。试一试吧，顾秋咬牙。他的家庭条件很一般，家里给不了多少的资源，想要资源，只有依靠自己个人的努力去拼去赚。可身为一个平民，哪怕拥有领主这种强大的职业，也很难成为一方强者。这个世界二十级一转，四十级二转，六十级三转，八十级四转，一百级五转，三转就算是一方强者了。尤其是在李城这种三线城市，最强者就是三转。城里几个大家族的族长，还有城主那些，都只是三转的强者，每次转都很难。因为都会有转职任务和转职副本，需要完成对应的转职任务和转职副本，才可以完成转职、开放等级上限、获得强大的属性加成。顾秋背包里的资源不多，除了一块从学校宝库拿来的二阶魔晶，就只有校长为他准备的空间戒指了。空间戒指里面的东西也不多，一套一级蓝色品质的轻甲，外加一把蓝色品质的长剑。除此之外，还有三块一阶魔晶，以及一百瓶一阶的 HP 药剂和一百瓶一阶的 MP 药剂。这些东西的价值可不便宜。首先是一阶魔晶，市场价15万金币左右，一套一级蓝色品质的装备，市场价也要十多万。这200瓶的药剂倒是不贵， 2万就能拿下来。再加上那张百万的银行卡
，以及从宝库中拿来的那枚市场价120万的二阶魔晶，合起来也价值280万了。可以说，学校这次算是下了血本了。八中在山城高中的地步不算高，常年都排在中间的位置，所以资源并不多。转化，所有资源都可以拿来转化。顾秋的首选自然是这套蓝色装备。装备这种东西，对于其他职业而言很重要，可对于领主，其实也就那么回事。领主的实战能力是真的弱，和生活职业是一个水准的。正常情况下也不需要领主上战场，装备基本相当于摆设，也就起到保命的作用。转化玄影甲，品质蓝色，等级一，获得强化点数三点。转化清风剑，品质蓝色，等级一，获得强化点数四点。瞬间十八点强化点数到账。顾秋暂时也不清楚十八点强化点数是什么概念，倒没有太大的感觉。目光再次落在领主面板上。这次就出现了细微的变化，建筑小木屋 L V 1加召唤水晶 L V 1加，建筑这边的两个建筑后面都出现了加号，强化召唤水晶，消耗十点强化点，强化成功。二阶召唤水晶 L V 1召唤一次消耗一枚魔晶，随机招募出任意英雄、兵种、建筑、兵种装备以及领地升级的对应资源。使用一阶魔晶时， 9 0九十为白色普通品质， 9之为蓝色精英品质。百分之一为紫色卓越品质，英雄概率为百分之一，常驻兵种为百分之二，建筑概率为百分之二，兵种装备概率为百分之五，雇佣军概率为百分之十，农民百分之三十，资源为百分之五十。一个月可以获得一次十连召唤的机会，十连时必定获得英雄，品质不限。提示：下次升阶后，十连次数可重置。提升到二阶了，顾秋的眼睛一亮，得到高品质的东西概率大幅度提升不说，还额外得到一个月一次十连的机会。这次机会可是必定得到英雄的，划算，必须继续强化。不过在强化之前，先来一发十连。没有任何犹豫，顾秋直接点击了十连。等会就准备继续强化了。这个十连真的是不用白不用。随着顾秋的十连，这召唤水晶上顿时出现了一股神秘的力量。很快，这力量就释放出了十枚水晶球。水晶球就只有两种颜色，白色和蓝色，并无紫色。八枚白色和两枚蓝色。顾秋眼中带着期待。希望这两枚蓝色的水晶球里面有英雄。顾秋先点开其中一枚白色的水晶球，水晶球裂开，露出了里面的东西，一堆整齐的木材。木材资源吗？顾秋也看过和资源相关的信息，领地内的建筑，还有城墙之类的东西，都是需要利用木材、石料这些资源建立、升级的。后续等级高了，还需要一些更加高级的资源，当然那些也都是后续的事情了。继续，顾秋的眼中并没有失望之色，百分之五十概率，很正常。他只是继续点开其余的白色水晶球，东西全部出现在了顾秋眼前。两位穿着简朴的农民一出来就跪倒在地上，那边喊着“领主老爷”，还有一位穿着普通战甲、手持大刀的雇佣军。剩下的全部都是木材和石料这些资源。第004章，第一位英雄——水系法师泡芙，没有英雄。看到这八个白色的水晶球里面并没有英雄的身影，顾秋心中一喜，十连必出英雄。那就意味着另外两个蓝色水晶球里面必定有一个是英雄，蓝色品质那可是精英级的职业。顾秋强忍着继续打开水晶球的想法，率先和雇佣军、农民打了招呼，顺便查看了他们的信息。这些雇佣军和农民都是鲜活的生命，都有自己的意识。虽然在召唤水晶的干预下，他们的中心值都是满的，不会背叛顾秋，但顾秋还是要照顾下他们的情绪。姓名：王炫明，家：职业：农民，等级。一属性力量五，智力五，体质五，敏捷五，战力评估二十，技能农业精通 L V 一，姓名裴扬州，家职业战士，白色雇佣军，等级一属性力量十五，智力十二，体质十五，敏捷十三，战力评估五十五，技能快斩 L V 一，快斩 L V 一，出刀速度提升 1.5 倍，同时额外造成十点伤害。农民的面板基本差不多，战力评估基本在20上下，唯一的区别就是技能这一块精通的方面不同。王炫明是农业精通，李安山则是牧业精通。农民的成长值极低，哪怕是将等级提上去，也不怎么具备战斗能力。至于农民能不能一转二转，这个自然是可以的，只不过农民转职后也不会学习到攻击类型的技能，对于属性的提升也不高。裴扬州则是雇佣军，雇佣军和常驻兵种是有很大区别的。常驻兵种开到之后就可以获得该兵种永久的召唤权利，并且这个兵种的等级是跟着玩家自身走的。他们只需要顾秋确定一个领头人，将士兵装备给他
，所有相同兵种的士兵就都能享受这士兵装备的效果。而且当同种类型的兵种达到一定数量的时候，还可以选择队长、大队长等称号，另外增加属性值。可雇佣军就完全不同了，雇佣军就完全各自为政，之间不存在联系。他们的属性和常驻兵种差不多，差的主要在这三块：第一，他们的等级是和召唤出来时的顾秋相同，也就是说。顾秋召唤他们的时候是几级，他们就是几级。后续需要提升等级，就需要自己刷怪升级。第二，他们使用的装备不是士兵装备，就是正常的装备，不通用。第三，死亡就是真的死亡，数据完全消失，就和真人一样，无法复活或者是进行其他操作。这就是雇佣军和士兵的差距，其余都差不多。还行，看着雇佣军和农民的面板，顾秋略微满意的点了点头。同时也让两位跪倒在地上的农民起身。以后我们领地不信这些跪拜的礼节。两位农民闻言更是兴奋的嗷嗷大哭，然后又跪下了，让顾秋极为无奈。雇佣军这倒是好很多，在一旁站着，很镇定的模样。处理完雇佣军和两位农民的事情，顾秋就将目光看在了最后两个蓝色水晶球上。开，顾秋选择了一枚，直接开启。恭喜你开到蓝色兵种，铁血兵刃的永久召唤权限，兵种。铁血兵刃加品质蓝色精英，初始属性力量27智力十，体质24敏捷23成长力量十，智力2体质9敏捷8招募花费 45,000 金币，死亡时复活代价520木材， 5 2 0弹料， 8 0 0 0金币，自动免费招募冷却7天。介绍来自铁血军营的精英士兵，具有很强的战斗能力。常驻士兵，看到常驻士兵时。顾秋的眼睛顿时亮了起来，没想到自己的运气竟然这么好，还能招募到常驻兵种。这常驻兵种的概率可是只有 2% 太爽了！一个兵种只需要 4.5 万金币，还能复活。这要是有一个小目标的金币，什么副本不能推？就是有点太克了。顾秋感叹：“领主这职业确实好猛，前提是要有钱。这只要钱足够，领主确实是相当强大的职业，哪怕是传说职业都丝毫不虚。可惜。”钱这种东西真的太缺了，哪怕是家里有矿系列，也经不起这样造。先不招募，没钱，看看最后的英雄。讲真的，顾秋最在意的也是英雄，英雄才是最关键的。英雄拥有和他们这些转职者差不多的属性和成长，也拥有正常人的思维。其实可以将他们想象成正常的人，因为他们并没有不一样的地方，而且他们还有一个正常转职者没有的优势，那就是可以利用领主内的特殊建筑英雄碑进行复活。虽然复活的代价很大，但相对于正常转职者，这个优势真的不要太大。顾秋打开了最后一枚蓝色水晶，屏着呼吸，恭喜你得到英雄水系法师泡芙，姓名泡芙加，职业水系法师，等级一，属性力量24智力43体质22敏捷23战力评估 112， 技能水球术 LV 一，水球术 LV 一。使用水系魔法制造一枚水球，对地方发动攻击，造成二十胜等级加智力乘 120% 的伤害。泡芙是一位蓝发少女，个子在一米五多一些，微胖，看过去有点可爱。眼眸是棕色的，穿着简单并无属性加成的普通衣服，一点也不像是法师。泡芙有些不太自信，怯生生地站在顾秋跟前，用着顾秋都有些听不到的声音，怯生生道：“领领主大人你好。”一级的时候就有112的战力评估，再加上这高达43的智力。顾秋的笑容很灿烂，这才是正常战斗类转职者应该有的属性吗？正常来说，普通战斗职业的初始战力评估在70左右，精英职业则是在110左右，卓越职业在150点，史诗能上200。传说和神话顾秋就不太清楚了，他只知道每个阶段之间的差距真的很大。前期还好，靠着装备还能拉近差距，可到了后期，这差距真的是越来越离谱。成长值，还有每次转的时候也都会获得不少属性。这会让职业的优势特别大。当然，上面说的是按照正常来说的，还是有那么一部分职业是不能按照这些战力评估来的。就像是御兽师、御龙师，还有召唤师之类的职业，这些职业的面板和成长都不咋地，甚至是不如普通职业。但谁敢说这些职业弱？尤其是御龙师，这可是在传说级中都属于顶级的存在，可以与龙共舞的职业。曾经就有过一位极为强大的御龙师，召唤出三只五转圣龙，独占十位五转强者，不弱下风。泡泡芙见过领主大人，在顾秋打量着泡芙的时候，泡芙也偷偷的看着顾秋，心中对于这个将自己创造出来的男子充满了好奇。你好，泡芙。
顾秋饶有兴趣的看着有些害羞的泡芙，尽量用温柔的声音道：“他怕吓到这个看过去也就刚成年的害羞少女。”嗯，泡芙的余光看到顾秋英俊的脸庞，脸唰的下就通红了，害羞的低下头，摆弄着衣角，这模样就像是情窦初开的小女生一般，让顾秋不由莞尔。面对这样的小女生，顾秋觉得自己还是不要是多说话了。正好顾秋也准备继续进行后续的操作。第零零五章，第二位英雄。风云剑客，继续强化，强化失败，强化点数不足。第二次强化需要消耗强化点数100点，不够，那就继续转化。顾秋咬牙，这个召唤水晶的品质必须提升上去。顾秋有一种预感，这次提升绝对给自己一个惊喜。转化一阶魔晶，转化一阶魔晶成功，获得强化点数48点，竟然有48点。顾秋的眼睛猛然一亮，这一阶魔晶的价值和前面那套装备的价值差不多。但这转化的强化点数却是两倍还多，看来以后我和魔晶之间要有一场不解之缘了。按照顾秋原本的想法，就是准备将除了二阶魔晶之外的资源全部转化为强化点数，用来强化召唤水晶。不够的话，就出门买，反正身上还有一张价值百万的卡，可以购买不少资源。继续转化，顾秋二话不说的就将另外两枚一阶魔晶也给转化了，瞬间顾秋的身上就多出了144点强化点数，加上之前的8点。现在就拥有152点了，强化，消耗100点强化点，强化成功。三阶召唤水晶 LV 一，召唤一次，消耗一枚魔晶，随机招募出任意英雄、兵种、建筑、兵种装备以及领地升级的对应资源。使用一阶魔晶时， 8 0为白色普通品质， 1 5为蓝色精英品质， 5之为紫色卓越品质。英雄概率为 1% 常驻兵种为 2% 建筑概率为 2% 兵种装备概率为 5%。雇佣军概率为 10% 农民 30% 资源为 50% 一个月可以获得一次十连召唤的机会，十连时必定获得英雄，品质不低于蓝色品质。当十连次数达到十次时，必定获得紫色卓越品质英雄。提示：下次升阶后，十连次数可重置。爽，又可以进行一次十连了。顾秋嘿嘿一笑，果然和他想的一样。而且三阶召唤水晶是必定可以召唤到蓝色品质以上的英雄。这基本就意味着，单单依靠白嫖的话，自己一个月就可以得到一位蓝色品质起步的英雄。听过去似乎不多，可人这一辈子有多少年？而且这十次就能白嫖到一次紫色英雄，真心无敌。顾秋异常兴奋，蓝色品质的转职者在外界已经是很不错的存在了。按照八中去年的转职报表，去年也有三千学子进行转职，可这三千学子里面转职成战斗辅助职业的就只有六百人左右。而这600人里面有 90% 左右的人是白色普通品质，剩下的 10% 才是蓝色和紫色品质的英雄。去年蓝色品质的英雄有57位，紫色品质的则是12位。从这里就可以看出，蓝色品质的转职者也是不弱的，在八中都算得上是尖子生。只要肯努力、肯投入，将来考上一个一本转职者大学还是没有太大问题的。这个世界的大学分为两类，第一类是以战斗和辅助职业为主的转职大学。第二类就是以生活职业为主的大学了。生活职业为主的大学大部分都是大专，只有一些比较好的才是本科，顶尖的一些才能算是一本。一本基本就是生活职业大学的极限了。战斗职业类的就完全不同了，在这个世界，战斗职业才是主流，是能够享受到特权的职业。没有大专，最低就是本二，往上就是本一，二十一万一千九百八十五以及十大。十大是所有转职者梦寐以求的天堂。其中又以帝都大学和魔都大学这两所大学为最，继续失联，强忍着内心的激动，顾秋再次使用了失联。因为有了第一次的经验，这次的失联顾秋就显得轻车熟路多了。我去，召唤水晶的品质提升到了三阶，开出蓝色和紫色的概率大幅度提升了。再加上顾秋这次的运气不错，竟然开出了散发着紫色光芒的水晶球，这让顾秋的呼吸都不由急促了起来。要是这紫色水晶球是英雄的话。那就算是小飞一波了。顾秋的眼中带着激动之色。领主这个职业的前期确实难走一点，需要投入很多很多的资源。如果自己没有无限加点天赋的话，恐怕就算是投入千万，也就只能砸出点水花而已。看看，七白二蓝一紫，三种颜色，七枚白色的水晶球。顾秋没有抱有太大的期望，随手就打开了。两位农民，四个资源，还有一件兵种装备。兵种装备：新手铁剑加品质：白色普通。等级一级，适用人群，使用剑类武器的常驻兵种。效果：所有同类，力量加二。竟然还出了个兵种装备。
顾秋的眼中出现了意外之色，他是真的没有想到会有这样的意外之喜。冰种装备也是很珍贵的存在，出货率只有 5% 这新手铁剑的效果虽然不咋地，就只有力量加2的效果，但耐不住这冰种装备的特殊性。所有同类力量加 2， 这个效果的就很可观了。如果能够凑齐一套，再弄一个大队，那效果还是很不错的。要是拿出450万的金币，直接弄一个百人大队出来，那威力不敢想象。尤其是这些，全部都可以强化。顾秋刚才稍微试了下，无论是铁血冰刃，还是泡芙、农民，还有雇佣军装备这些，统统都是可以强化的。在他们的背后都有加号，而且第一次强化的代价都是十强化点而已，并不贵。当然，顾秋暂时并没有对他们进行强化，还不到时机。顾秋心中有打算，也有想法。他的资源并不多，每一分都要精打细算。继续往下看，顾秋的目光看在了另外两个蓝色品质的水晶球上。可惜这次幸运女神就没有站在顾秋者了。两枚蓝色品质的水晶球，一个是资源，另一个赫然就是十连必出的英雄。恭喜你得到英雄风云剑客李云，姓名李云，加职业风云剑客，等级一，属性力量32智力18体质28敏捷36战力评估 114， 技能风云剑 LV 一，风云剑 LV 一剑术类型招式。使用剑类武器进行攻击时，攻击附带力量乘 20% 的伤害。第006章：紫色卓越品质的常驻兵种。属下李云，见过领主大人。李云长得就很像是一位剑客，手中拿着装饰用，并无任何属性的长剑，脸上带着淡淡的恭敬之色。顾秋和李云客气了一番，就将目光看向了最后那散发着紫色光芒的水晶球。十连必出的英雄已经出来了，那就说明这紫色的基本上是不太可能是英雄了。如此情况。顾秋自然是没有抱太大的希望，除非是紫色的冰种。顾秋摇了摇头，怎么可能会是紫色的冰种？冰种的概率只有 2% 这概率太大了。按照顾秋的估计，这大概率是资源，亦或者是雇佣军。雇佣军也不错，好歹能拥有一定的战斗能力。思索间，顾秋就打开了这紫色的水晶球。恭喜你开到紫色冰种亡灵法师的永久召唤权限。冰种亡灵法师加品质紫色卓越，初始属性力量11。智力43体质18敏捷14成长力量4智力15体质5敏捷5招募花费18万金币，死亡时复活代价 1,200 木材， 1 2 0 0弹料， 2万金币，自动免费招募冷却， 7天。介绍：来自亡灵帝国的金银法师军团，具有能够召唤亡灵大军的能力，每一位都是军中好手。看到这提示和面板之上，顾秋顿时有种被馅饼砸中的感觉。什么？百分之二的概率竟然也命中了，太爽了！而且这个兵种竟然是亡灵法师。亡灵法师，这可是专精于人海战术的亡灵系法师。他们自身的实力和属性可能不是很强，但在召唤小弟这一块，他们还是很在行的。都召唤出来试试。前面的铁血兵刃顾秋就没有将那个免费的名额使用。这个免费名额不使用，免费的倒计时同样会走动，并不会卡着。所以顾秋一开始并没有让铁血兵刃出来。现在暂时性十连完毕。倒是可以拉出来试试，这兵种通常这个面板看的只是大概，并不能看到他们拥有的技能。出来吧，铁血冰刃，还有亡灵法师。顾秋直接让两人出来了。铁血冰刃个子很高，一米八多的个子，浑身包裹在铁甲之中，手持一柄铁剑，看上去十分的有锐气，给人一种精锐部队的感觉。姓名：铁一，兵种：铁血冰刃，品质：蓝色精英，属性：力量27智力十，体质24。敏捷23战力评估84技能铁血冲锋 LV 一，铁血冲锋 LV 一，使用锐不可挡的锐气朝着前方冲去，气势一往无前。具体伤势值根据当时士气而定，伤害范围在力量乘 1.05 至2之间，士气越强，伤害越高。亡灵法师的模样和铁血冰刃就形成了鲜明的对比。亡灵法师的身材矮小，估摸着只有不到一米六的身高，浑身包裹在黑袍之中，看不清长相。但却给人一种阴森的感觉，手中拿着一柄古杖，完全是由骨头制作而成，还经过了打磨，看上去极为光滑。姓名：王一，兵种：亡灵法师，品质：紫色卓越，属性：力量11智力43体质18敏捷14战力评估86技能：召唤精锐骷髅 LV 一，召唤精锐骷髅 LV 一，催动亡灵之力，召唤精锐骷髅战士，精锐骷髅战士的品质为蓝色精英。等级随亡灵法师，每次召唤数量为一，自带亡灵空间
。亡灵空间内可存放十只精锐骷髅战士。紫色卓越品质的亡灵法师王一的战力评估，就比蓝色精英品质的铁血兵刃高两点，成长值更是一样，都是二十九点。单纯从这里看，似乎这亡灵法师并没有比铁血兵刃强多少。但事情可不是这样看的，士兵和英雄。并不是单纯看四维和成长属性来决定强弱的，技能也极为重要。铁血兵刃的技能是铁血冲锋，一个冲锋攻击类型的技能，属于比较一般的那种。亡灵法师的召唤精锐骷髅就不同了，只要提前准备好，就可以在亡灵空间内提前召唤好十只跟随等级、品质为蓝色精英的精锐骷髅战士。十只啊！虽然顾秋暂时还不知道这精锐骷髅战士的属性如何，但不妨碍亡灵法师的强大。王一，铁一。见过领主大人，王一的声音很沙哑，有些低沉。铁一就显得的铿锵有力多了。顾秋笑着点了点头，就让王一召唤一只精锐骷髅战士看看，顺便还让他提前做好准备。王一很认真的点了点，便催动了手中的法杖，黑暗之力汇集。李云、泡芙等人也将目光看了过去。很快，在黑暗之力下，地面就出现了黑色的六角星阵芒。一只手中拿着大砍刀的骷髅战士就这么从这个六角星阵芒里面爬了出来。一米五左右的高度，骨泽亮丽，和顾秋想象中的那种破旧骷髅完全不一样。兵种：精锐骷髅战士，品质：蓝色精英，属性：力量28智力11体质20敏捷20战力评估： 79技能：奋力一击 LV 一，奋力一击 LV 一，挥动手中的大刀对着前方发出劈砍，造成力量乘 1.2 的额外伤害。给力！这精锐骷髅战士的战力评估并不高。比铁血兵刃低了五点，但这个数字比顾秋想象中的高了不少。正常来说，骷髅战士这种被称为炮灰兵种的存在，战力评估一般都是同品质中最差的那一档。这要是在花点钱召唤几只亡灵法师，再让他们提前备好十只精锐骷髅战士，顾秋兴奋了。最重要的是，精锐骷髅战士就算是死了，亡灵法师也可以继续召唤，顶多就是消耗点精力。这个和其余兵种不一样，其余兵种死了就死了。哪怕是可以复活，也需要消耗资源。有了这亡灵法师，以后刷副本的成本都能降低不少。开心，激动。第007章，学生贷， 360万到账。顾秋今天的心情很好，真的很好，好事连连。这种感觉真的太让人心情顺畅了。继续强化，看看差多少。强化失败，下次强化需要消耗强化点数 1,000 点。强化失败了，和顾秋预料的情况差不多， 1,000 点强化点。这个数量有点大了，顾秋眉头微微一皱，他现在的就只有52点强化点数，差距甚远。按照一枚一阶魔晶可以兑换48点强化点数，而一枚魔晶的价值在15万金币上下。我现在还可以再弄个300强化点，不够。顾秋的身上其实还有一块二阶魔晶，但二阶魔晶极为珍贵，顾秋可不想拿来这样浪费了。按照领主攻略上所说，高品质的魔晶才是关键。一阶魔晶是直接按照召唤水晶上显示的出货率来的。可如果是使用一阶魔晶之上的魔晶，这可是能将出货率以及品质这些都提升好几个档次的存在。品质越高的魔晶，提升的越大。所以对于领主而言，高品质的魔晶完全就是可遇不可求的存在。顾秋自然不可能浪费这二阶魔晶，必须去贷款。顾秋的心中有了主意。学生职业贷是国家针对学生职业者的政策，是一款无息贷款。转职中心会根据你职业的强度、未来发展的潜力等等，给你一个免息的贷款额度。顾秋对这块了解的不多。具体的情况还是需要问问校长。龙国是人情社会，哪怕是因为转职者的事情让龙国发生了巨大的变化，这一点依旧没有变。有关系和没关系，有认识的人打招呼和自己直接跑去办理业务，这里面还是有很多门门道道的。校长虽然只是八中的校长，可在里程里面还是有一些面子的。想到这，顾秋立马就拨通了校长的电话，说明了自己的意思。对此，校长自然是很热情的答应了。还说自己有个亲戚正好在转职者中心做事情，等会带顾秋一起过去帮忙。一个小时后，校长的身影出现在了里程转职者中心大楼前。转职者中心是国家专门为转职者搭建的一个以服务、组队、交易、住宿、战斗、训练、饮食等为一体的机构。每一座城市都有转职者中心，甚至是在一些城市之外也有转职者中心的存在。转职者中心对于不少城市而言，都可以说是这座城市最高。最豪华的建筑是标志性的存在，里程的转职者中心就是如此。三十六层的高度无不展示着转职者中心的风采。前三层是政府机构，不过这些机构都是专门和转职者有关，例如和转职者有关的福利，就像是学生职业贷这种
，还有就是进行转职者信息的登录、转职者的管理等等，需要处理的事情很多。四层主要是交易大厅，是转职者之间进行交易的平台。第五层是可以发布任务和接任务的地方，也被称为转职者工会，因为在这个地方可以建立转职者工会。同时，这里还可以发布组队信息。第六层是训练，第七层、第十层是商场，同时也包含饮食的餐厅。十一层往上就全部都是宾馆了。相当豪华，邱校校长全名邱小龙，是一位二转强者，目前的等级在六十级，卡在三转的任务上很多年了，一直都突破不了。加点开始，实力疯狂大提升，现在可以开始强化了。想要将四阶召唤水晶强化到五级，需要消耗一万强化点数。按照 14.2 万能够购买一块一阶魔晶，一块一阶魔晶又价值48强化点数。这想要凑齐一万强化点，需要接近三千万的金币。三千万金币，这可不是一笔小数目。要知道，他父母一个月的工资合起来也就只有八千多金币而已。所以，顾秋暂时放弃了凑钱强化召唤水晶的想法。正好现在身上还有492点强化点数，可以好好的强化一波。先强化泡芙试试。顾秋打开泡芙的面板，点下了强化。消耗强化点时，强化水系法师泡芙成功。姓名：泡芙，加。职业：二阶水系法师。等级。一，属性力量30智力58体质27敏捷28战力评估143技能二阶水球术 LV 1二阶水球术 LV 1使用水系魔法制造一枚水球，对地方发动攻击，造成30胜等级加智力乘 130% 的伤害。品质依旧是蓝色精英，并没有提升到紫色卓越。不过紫色卓越英雄的初始战力评估也就在150点这样，并没有比泡芙高多少。继续强化。顾秋看到泡芙的属性得到了巨大的提升，眼睛都不由亮了起来。强化肯定是要有所侧重，消耗强化点100点，二阶水系法师泡芙强化成功。消耗强化点时，强化水系法师泡芙成功。姓名：泡芙，加。职业：三阶水系法师。等级：一。属性：力量42智力70体质40敏捷40战力评估： 192技能：三阶。水球术 LV 一，三阶水球术 LV 一，使用水系魔法制造一枚水球，对地方发动攻击，造成50胜等级加智力乘 150% 的伤害。品质还是没有变化，依旧是蓝色精英品质的英雄。可看这个面板，还有这技能已经可以顶级的卓越品质相提并论了。这个强化难道只是增加强度，并不会提高品质吗？顾秋有些好奇，但身上的强化点数并没有办法验证这个想法。下一次强化需要一千强化点数，这可不是自己消耗得起的。强化其他的，第一次强化都只要消耗十点，所以顾秋将所有战斗单位都强化了一次。三位英雄强化了两次，三位英雄使用了三百三十点强化点数，三位雇佣军消耗了三十强化点数，两个常驻兵种消耗了二十点强化点数。瞬间，这四百九十二点强化点数就只剩下一百一十点了，没了大半。顾秋并没有打算将神鹰女郎二进行第二次强化，雇佣军死了就是死了，没办法复活。而且雇佣军的强度和兵种一致，虽然这神鹰女郎是紫色卓越品质，可在战力和实力这一块，和蓝色精英品质的英雄相差无几。所以顾秋并不想在这上面浪费强化点数，强化一次也就差不多了。1 1 0点还可以强化一次，那就继续强化亡灵法师吧。1 1 0点强化点数距离 1,000 点还有很大的差距。自己等会就准备进入到新手副本中了，所以现在还是要尽可能的提升自己的实力。这强化点数省不得，消耗强化点数100点。二阶亡灵法师强化成功，兵种三阶亡灵法师加，品质紫色卓越，初始属性力量22智力73体质24敏捷28成长力量8智力30体质10敏捷10招募花费18万金币。随转职次数，死亡时复活代价 1,200 木材， 1 2 0 0弹料， 2万金币，自动免费招募冷却， 7天。姓名：王一，兵种：三阶，亡灵法师，品质：紫色卓越，属性：力量22智力73体质24敏捷28战力评估： 86技能：三阶，召唤精锐骷髅 LV 一，三阶，召唤精锐骷髅 LV 一，催动亡灵之力，召唤三阶。精锐骷髅战士三阶，精锐骷髅战士的品质为蓝色精英，等级随亡灵法师，每次召唤数量为一，自带亡灵空间，亡灵空间内可存放15只三阶精锐骷髅战士。
。关于常驻兵种的强化，是直接强化招募渠道的。招募渠道强化一次之后，不仅后续招募的兵种都是强化过的，就连之前招募出来的也都是经过强化的，很划算。三阶精锐骷髅战士的战力可不低，也有134点的战力。十五只悍不畏死的三阶精锐骷髅战士能够爆发出来的强度可不低。要不再弄一只亡灵法师出来，想要快速升级。肯定是需要付出一定的代价。这亡灵法师是紫色卓越兵种，再召唤一只出来也不错，可以加快自己升级的速度。那就再来一只。想到这，顾秋就忍痛消耗了18万金币，又招募了一只三阶亡灵法师出来。其实想要更快升级，顾秋完全可以将400多万金币全部拿来招募这三阶亡灵法师。2 0多只三阶，三阶亡灵法师，一只可以弄出15只三阶精锐骷髅战士，这直接就是300多只的三阶精锐骷髅战士大军。拥有这般力量，新人副本还不随便横扫，可以开始刷副本了。山城八中副本区，每所高中都有副本区，只不过大部分高中的副本区里面就只有一个副本，那就是新人之森，一个专门针对新人的副本。话虽如此，可这个新人之森的难度可没有那么容易，哪怕是最简单的普通难度，也不是那么容易就可以通过的。五个普通战斗职业组队想要通过，基本这个队伍的配置要过得去。还需要购买一套蓝色一级蓝色精英的装备，才有过去的可能。今天是转职的第一天，副本区里面的人可不少，人满为患。战士职业求组队，已购买一套蓝色装备。第010章，人性如此。新人之森，顾秋一进来就有很多人认出了顾秋的身份，眼睛顿时就亮了起来，不少人都围了过去。顾秋老大，我是你隔壁班的张月祥，我是鼓舞师职业，可以给你鼓舞。顾秋老大，求带，我的职业是猫女郎，组队。是很多人都会做的事情，但拥有无数领名的顾秋真的不需要组队，他一人就是一个队伍，一人就能成军。组队只会影响顾秋的升级速度，分走属于顾秋的经验。不好意思，我没有组队的想法。顾秋拒绝了所有人的组队，大步走到了副本入口，直接走了进去。等顾秋进去之后，这些人脸上的谄媚之色纷纷褪去。切，不就是个领主职业吗？装什么装？是啊，还想一个人刷新人之森，真是个沙比。等会死在里面就有趣了，呵呵，领主可不是一个平民玩得起的职业。人性的丑恶，这一刻显露无遗。当然，这也是很正常的事情。顾秋原先是他们的校友，和他们之间并没太大的差距，甚至有一部分人的家庭比顾秋更加优越。可现在，顾秋转职为了史诗级职业领主，瞬间一飞冲天，这让他们的心情很不爽。哪怕是顾秋带了他们，他们同样不会念着顾秋的好。当然，这种坏话他们可不敢在顾秋眼前说，也就只能在背后说。除非是顾秋真的不行，他们才会从背面转向前面。不过话说，你们觉得雷雅女神和顾秋他们俩到底谁会更强？废话，这肯定是雷雅女神啊！雷雅女神可是磊家的人，这次还和好几位紫色卓越级职业组队，队伍配置合理，肯定能将顾秋甩在身后。是啊，顾秋拿什么和雷雅比？现在还自大的一个人跑去刷副本，这不是找死吗？顾秋是领主职业，貌似一个人刷副本没什么毛病吧？有的人不解地问道。在他的认知中，领主就应该是这样的。哼，你还是太年轻了。领主职业确实很强，如果能够发展起来，哪怕是传说职业都不敢说稳胜领主。可这里面就涉及到一个问题了，那是发展起来的领主职业。像顾秋这种家庭，要钱没钱，能有什么出息？他如果老老实实的提前找几个蓝色职业度过前期，倒是能有一番出息。可他太傲气了。王明开始点评了起来。王明是顾秋的同班同学，是班级副班长。平常就比顾秋很不爽，他觉得顾秋对他太不尊敬了。平常看到他的时候都不跟他打招呼，刚才同样也没有。很多人闻言都不由点了点头。领主这个职业确实是这样，这是一个很烧钱的职业，也是一个后期职业。在前期，如果没有一定的资源，是根本发挥不出史诗级职业的强大。可无论你怎么说，顾秋他是史诗职业，哪怕是刷本失败了，只要他想组队，还是会有一堆人加入。严星也是顾秋的同班同学。他对于顾秋这个帅气的男孩还是很有好感的。王明听到这大实话，顿时气急：“你再怎样也比你强。”严星在班上就看王明很不爽，他觉得王明这人太虚伪。我，王明顿时哑口无言，因为严星说的没毛病。无论顾秋的领主职业有着各种各样的毛病，可再怎样这领主也是史诗级职业。再不济，顾秋放弃成为战斗职业，直接在自己的领地内种田，也能成为一方富豪。随随便便都吊打他几条街，许多刚才说顾秋坏话的人，这一刻也都自闭了。副本新人之森，等级限制一到十级，副本可选难度白色。
蓝色、紫色、橙色。副本介绍：新人副本难度简单适中，是特别适合新人刷的副本。信息很少，很简短，但关于这个新人之森，顾秋还是极为了解的。原因很简单，作为龙国专有的三大新人副本，也是山城拉来的唯一一座新人副本，自然是经常学习和了解的对象。新人之森在三大新人副本中也是最容易的一个。整个副本有72张图。最快抵达 BOSS 区域的路线是42张图，要刷 2,000 多只的怪物，平均每张图50只左右。当然，如果是全图全刷的话，那需要刷的怪物就更多了。正常的玩家组队进去，一般都是以刷更多的图为主，不刷 BOSS。虽然 BOSS 的经验多，可 BOSS 的实力极强，没有一定的实力是很难刷过的。所以他们一般都会以刷小怪为主，多获得经验，好将等级提升上去。将一些容易刷的刷完，他们就退出副本，重新开始。很多人。其实都是这样做的，只有那些拥有一定实力的人才会以击杀 BOSS 为目标，选择白色难度。顾秋思索了会儿，决定还是先刷个白色难度试试吧。虽说很了解这个副本，但毕竟没有进去过，还是安全起见。他可不想造成人员伤亡，尤其是英雄和雇佣军。雇佣军死了就直接没了，英雄虽然可以复活，但那是一战过后的事情了。暂时顾秋可没有能够让英雄复活的建筑。至于常驻兵种，这个倒是可以复活。可复活需要消耗不少资源，顾秋也不想浪费。尤其是顾秋的这些英雄，兵种都没有携带增加属性的装备，唯一的装备就是给铁血兵刃的新手铁剑了。选择成功，检测到平均等级为一级，正在生成副本怪物。随着电子机械音的响起，顾秋的大脑一阵晕眩。当顾秋恢复正常时，就来到了一个新的地方。四周的景象以苍天大树为主，充斥着生命的气息。欢迎来到白色难度的新人之森，怪物。将在十秒后生成，请注意。电子音再次响起，顾秋的目光也不由朝着四周看去。地图不大，不过这也很正常。第一个房间是让大家适应用下战斗的，难度很低，经验自然也低得可怜。第零幺幺章，秒杀，被克扣了一半资源。十秒的时间，转眼就过去了。很快，这个安静的房间就出现了十多道身影。新人之森里面的主要怪物是哥布林和史莱姆，合成两大新手怪。当然，这里说的是大部分的哥布林和史莱姆，他们的属性低，反应慢，实力差，是很好应付的存在。但哥布林和史莱姆里面也是有精英怪物和 BOSS 的，那些怪物同样难缠。魔物，弱小的哥布林，等级一，品质白色，血量52战力评估28介绍：发育不良的弱小哥布林是哥布林族群中最弱小的存在，总计12只怪物，清一色的弱小哥布林，实力差的离谱。没有攻击技能，血量也就只有52点，战力评估更是只有28点，这实力确实很难给人带来压力。王一、王二，靠你们了！面对如此弱小的哥布林，顾秋就让王一出手了。身为领主，这些领民击杀魔物之后，这些经验自然都是顾秋的。不过顾秋有三个选择：第一个选择就是直接自己吸纳经验，提升自己的等级；第二个就是将这些经验化为临时经验，可以给任意的英雄、雇佣军等提升等级。第三就是谁杀的怪，经验就属于谁。不过这第三点是针对英雄和雇佣军的，常驻兵种并不存在这个问题。不过这个平均临时经验不能存的太多，足够自己本身升三级的时候就会自动使用，将自身等级给提上去。顾秋打算的是平均升级，自己的等级到二级，再将其余的领民一个一个的提升到二级，等全部都提升到二级了，再升三级，以此类推。这种方式可以有效的利用好经验，也利用好副本的机制。副本里面的怪物是根据进来人的平均等级来的，等级越高，这些怪物的实力越强，会影响击杀怪物的效率。藏在黑色法袍内，根本看不清模样的王一，轻轻的抬起手中的法杖，亡灵空间打开，十三只三阶精锐骷髅战士便整齐的出现在了顾秋跟前。从一阶变成三阶，他们的外形倒是没有多大的变化，只是眼中那跳动的蓝色灵魂火焰变得更加凝实，气势也更加凶了些。将这十三只召唤出来，王一又挥动了手中的法杖。黑色的六角形阵亡再次出现，一只新的三阶精锐骷髅战士从里面爬了出来，在一旁的王二也立马开始了操作。不过他储备的骷髅战士不多，就只有三只，所以他也立马再次召了一只出来。瞬间，十七只三阶精锐骷髅战士就出现在了众人眼前，将这十二只弱小哥布林都吓坏了。弱小哥布林胆子小，几乎没有怎么进行过战斗，欺负弱小什么的，他们还会。可让他们和凶神恶煞、浑身都缠绕着死气的骷髅战士对战。他们哪里提得起战斗的勇气？奋力一击
，十七只骷髅战士瞬间发动了攻击，古道亮了起来，死亡之气缠绕，直接朝着一只弱小哥布林劈了过去。八十三，秒杀！骷髅战士直接一个技能就将这弱小哥布林给秒杀了，伤害相当高。这是一个真实的世界，伤害值并不固定，击打在不同位置上造成的伤害也会有不小的差距。四维属性也决定着一些的伤害值，力量代表攻击，智力。代表魔法攻击和魔力，体质代表着血量和防御，敏捷代表着各方面的速度，还有反应能力等。四维都很重要，缺一不可。而且四维还有一些隐藏的特性，不过这个隐藏的特性是根据职业来定的，很多学者也会专门来研究这些。击杀 L V 一弱小哥布林，获得经验七点。在杀怪之前，顾秋就将经验获取模式调整，为了提升自己的等级。七点经验，顾秋的经验条基本都没有什么变化。在这个世界，升级是一件特别困难的事情。从一级提升到二级，就需要整整一万点经验。没有听错，就是一万经验。可一级的怪物才多少经验？哪怕是正常的普通哥布林，击杀一只也就只有十二点经验。这要杀八百多只同等级的普通哥布林，才能将等级从一级提升到二级，可见难度。尤其是他们刷怪，一般都是五人组队进来的，五个人组队进来，就要击杀四千加的同等级的普通哥布林，才能完成升级。实力不强的队伍，连新人之森都没办法通关的那种，进来一躺都没有办法让队伍的等级从一级提升到二级，就更不要后面等级的提升了，难度更大。正常新人转职者想要将等级提升到十级都不是一件容易的事情，大部分的新人转职者到高考前也就勉强将等级提升到十级这样。秋笑，这些资源办的人太过分了。人未到，声音就先到了。怎么了？正在办公的邱小龙听到后勤王主任的声音，眉头一皱。校长，他们这些人真的是太过分了。他们就只发了价值三千万的资源给我们，三千万对于八中而言其实不少了。去年的八中总共也就拿了一千五百万资源，可今年的情况完全不一样。去年整个八中就只有十二位紫色战斗职业，而今年呢，十四位紫色战斗职业，外加两位橙色战斗职业，这资源绝对不可能这么少。按照上面下来的文件，是按照战斗职业进行资源发放的，白色两万，蓝色五万。紫色三十万，橙色两千万。至于传说，那直接上报上去，上面会专门准备一份传说成长大礼包，每隔十级就会给一份让人眼红的资源，相当丰富。不过，传说职业太稀有了，整个龙国十八亿多的人口，每年都有三千万左右的转职者，可平均下来一年也就两位传说级的职业者，可想而知这个概率有多低了。今年八中的转职数据统计出来了，总计三千一百二十二位参加觉醒的转职者，其中。辅助职业人数321位，战斗职业人数265位，合计人数586人，白色职业人数512人，蓝色职业58人，紫色职业14人，橙色职业两人。按照上面给的标准，他们这次应该能够拿到 5,734 万的资源才对。可上面直接大手一挥，就将他们的钱砍了一半。这，第012章，常务副城主的儿子， 3 0 0 0万。邱小龙的脸色很难看，这钱可都是给学生的资源。属于明文规定的资源，上面截留个 10% 这样，专门给三天后的比赛留奖励。他无话可说，可这次直接截了差不多一半的资源，这真的太过分了。我打个电话问问。邱小龙立马就给资源局的主任打了电话，第一遍电话没有拨通，打了第二遍才拨通了。杨主任，你好，我是八中的邱小龙，我，小邱啊，你们学校的资源没有发错，就是三千万。梁主任没有等邱小龙说完，就直接打断了。语气充满了不耐烦，梁主任，可我们学校今年有两位史诗职业，这就不止三千万了吧？邱小龙强忍着心中的怒火，资源局是很重要的一个部门，是负责一座城市的资源分配，地位很高。小邱啊，这是没搞错。行了，我这边有事情就先挂了。梁主任根本不给邱小龙面子，直接挂了电话。这举动将邱小龙气得半死，可他能怎么办？没有办法，他只能打电话问问十二中的同学，老邱啊。你是为了资源的事情来的吧？这件事情我知道缘由，是资源局的梁主任为了拍陈副城主的马屁，特意截留了大部分的资源下来，准备作为这次新人王的奖励。陈副城主，是啊，你不会还不知道吧？电话中传来了惊讶的声音。陈副城主的儿子陈家泽成功觉醒了史诗职业——月轮骑士。什么？邱小龙大惊。月轮骑士，这可是一个相当强大的职业。在目前已知的史诗职业中，绝对可以排进前十的那种。再加上这陈家泽的身份、装备、资源，肯定都不缺，绝对能一飞冲天。这次不仅你们学校的资源给截留了
，所有学校的都给截留了，就是因为这件事情。”挂了电话，邱小龙的脸色极为难看。这个凉扒皮太过分了，这行为真的太过分了。陈家泽是陈副城主的儿子，你这想要拍马屁，我无话可说。可你这拍马屁的手段太过分了，竟然拿这么多学生的资源拍。邱小龙骂骂咧咧的几句，可他也没有办法。哎，先将这些资源给他们吧。没有办法，上面截留了那么多资源，他就只能按照比例给资源了。每年他都是这样做的，毕竟他也没有什么办法。学校的资源有限，根本挤不出更多的资源。小王，你通知这些学生，让他们到副本楼门口领取资源奖励。是。后勤王主任也很愤怒，可校长都没有办法解决的事情，他能怎么办？只能老老实实的去完成这件事情了。一中，嘉泽，这是我们收集到的情报。一中的教导处主任脸上带着讨好的笑容，将东西递给了陈嘉泽。陈嘉泽对于教导主任的态度并没有太大的感觉。身为陈副城主的儿子，他从小就过着人上人的生活，他想要的东西，他的父亲都会帮他弄来，这也养成他的性格。今年总共有十位史诗职业诞生，十位吗？今年这数量倒是比去年多了两位。陈嘉泽的目光朝着手中的资料看去。资源上的信息还是很详细的，不仅写着职业和学校，就连家庭的背景也写得清清楚楚。八中今年竟然也有两个实施职业，陈家泽的脸色不是很好看。一个小小的八中，何德何能能跟他们一中一样，都拥有两位实施职业？磊家雷雅，这个倒是勉强。磊家他知道是城里的一个小家族，家族中的最强者就是四十四级的二转强者，实力不强。这次出了个实施职业，可以想象到他们会有多开心。这个雷雅的职业是一落狂潮，倒是可以拉到我的队伍来。陈家泽收集这些信息，倒不是为了了解竞争对手。在陈家泽眼中，这些人都不足为虑。他只是想要挑选队友，组建一支全部都有史诗职业组成的队伍，好与其他城市的人去竞争。顾秋，平民，领主。陈家泽的嘴角出现了一抹嘲讽。他最烦的就是这些平民了，身份低微，这样的人凭什么和他们一样觉醒史诗职业？尤其是领主这种能够威胁到他地位的职业，这个顾秋也让人给他带个话，让他加入我的队伍。不过，陈家泽嘴角一歪，他可不是真心让顾秋加入他的队伍，他只是为了限制住顾秋的发展，让顾秋的高考成绩一塌糊涂。他就喜欢看这种平民偶然升天，却再次从天上掉落的画面。是，还有这两个也拉过来。是，顾秋可不知道外面有人惦记上了自己，属于自己的资源也打了折扣。他现在刚将第一个房间的怪物给清理干净，准备进入第二个房间。从第二个房间开始，里面魔物的难度就恢复到正常水准了，没有那么容易通过了。魔物普通哥布林，等级一，品质白色，血量104战力评估61介绍：普通哥布林是哥布林一族中最常见、最普通低哥布林魔物，投掷哥布林，等级一，品质白色，血量85。战力评估58技能投掷石块 LV 1介绍：投掷哥布林，从小就喜欢扔石头，具有不错的扔石头天赋。魔物哥布林小队长，精英怪，等级一，品质白色，血量220战力评估88技能呐喊 LV 1介绍：比一般的哥布林更加强大，拥有一定的统领能力。第二张图就有32只哥布林， 1 6只普通哥布林。十五只投掷哥布林，一只哥布林小队长，数量不少。对于普通战斗职业，来到这一张图就要小心了。正常来说，一级的普通战斗职业战斗评估在第013章，三阶英雄的实力。当然，这只是针对大部分的人而言，可不包括顾秋。经过第一个房间，顾秋的三阶精锐骷髅战士的数量不减反增，从原来的17到了现在了23位。一到第二个房间。这二十三尊杀神就气势汹涌地冲向了这群哥布林，数量虽然不及这些哥布林，但气势很足。泡芙，你们几个也上去帮忙，不过你们几个一定要注意自己的生命安全。是，泡芙他们闻言心中感动。这些哥布林的数量虽然不少，可在三阶精锐骷髅战士的大刀下，根本支撑不了多久。一个奋力一击就劈掉了半条命，如果是命中要害，那更是直接秒杀。再加上还有泡芙等人的帮助。这些哥布林根本不堪一击，不到两分钟的时间， 3 2只哥布林就全部化为了经验，增强了顾秋的实力。爆率真低。第一个房间是不掉落东西的，这个顾秋很清楚。可这第二个房间都有30多只怪物，还有一只精英怪，可这个爆率依旧极为感人，一件装备都没有。
，合计也就112点金币。这种情况也都在顾秋的预料之中。副本里面的爆率原本就是低的让人发指。正常来说，刷一遍新人之森，包括击杀 BOSS， 大概率也就只有二至三件白板，金币七杠八千这样。靠刷这个新人之森，想要发家致富，难度太大了。真的可以这样说，就这点收获，也就勉强用来保养下装备，根本没有赚头。太简单了，继续吧。如果等会的 BOSS 也这么容易，倒是可以挑战下更高难度的副本。据说从紫色难度开始就有副本记录了，如果能够打破副本记录的话，还能得到副本宝箱，说不定会有不少的收获。顾秋嘀咕了句，也就收心了。现在不是想这些乱七八糟事情的时候，早点将这个副本推完才是最重要的事情。新人之森，除去 BOSS 房间之外，还有三个房间的难度比较大。不过这三个房间只有两个在必经路上，唯一不在的那个是副 BOSS 房间。那里面有一个哥布林堡垒，里面倒是有不少哥布林，可以拿不少经验。多刷图，多拿经验，早点将等级提升到十级，开启第一次领主试炼，才是顾秋比较在意的事情。领主试炼是专门针对领主这个职业的试炼，是机遇，也是危机。通过了，就可以得到不少奖励，开启新的等级上限。失败了，那就只能卡在十级，等待着下一次的通过。在三十只拥有134战力的三阶精锐骷髅战士的横推下。根本没有几个房间能撑得过五分钟，尤其是骷髅战士这种亡灵类型的生命，根本不知疲惫，可以一直的战斗下去。开始的时候，顾秋还会让泡芙他们帮忙，可很快顾秋就发现一切都是多余的，纯属是浪费体力。如此情况下，顾秋就将战局完全交给了骷髅战士他们，泡芙他们自然就保留体力，准备到那几个难啃的房间再让他们上场。乱杀，真的是乱杀！不到半个小时的时间，顾秋就刷了十四个房间。速度快的起飞，这速度就算是雷雅组了四个紫色卓越职业都没有这么快的速度，也不敢像顾秋这么嚣张。这升级还真是慢。看着经验条已经占据了三分之二的进度，顾秋嘀咕了句：“这半个小时他可是刷了六百多只魔物，里面还有不少精英怪，在这样的情况下才得到了三分之二的经验，这也就是他的速度才这么快。如果是别的战斗职业，半个小时的时间只够他们刷三四个房间，只能拿不到两千的经验。”这不到两千的经验，还要五个人分。下个房间就是第一个难关了，里面有一个蓝色品质的精英怪——哥布林雷洛克。这里面怪物的数量也不少，需要注意点。等会不能太嚣张了。在房间门口停留了会儿，顾秋才大步走了进去。第十五个房间，里面的环境和之前有了不少的变化。他们来到了一个到处都是帐篷的地方，这些帐篷就是哥布林的小营地。哥布林雷洛克就是这个小营地的老大。最中间那最大帐篷的，就是属于他的帐篷。王一王二，你们先不要急，让这些骷髅战士找好位置，再同时对着帐篷内第一个布林下手。泡芙、鲤鱼、树心，你们三主要是盯着最中间的那个帐篷。神鹰女郎二，你带着他们三随时进行支援。顾秋很快就下达了指令。等大家都准备就绪的时候，顾秋瞬间就发出了进攻的信号，奋力一击。三只骷髅为一组，全部冲进了帐篷内，对着帐篷内第一个布林就是一阵劈砍。根本不给这些哥布林反应的机会，几个呼吸的时间，就有二十只哥布林死在了骷髅战士的劈砍之下。因为引起的动静不少，还有哥布林的惨叫声，很快整个营地内第一个布林都反应过来了。是谁？竟然在我的营地内！一声中气十足的咆哮声响了起来，从最中间的那个帐篷处就出来了一只比正常哥布林大上一圈的精英哥布林。可他刚一出来就被泡芙他们给盯上了，连一句话都说不完整。三阶水球术，一百四十五，三阶。风云剑， 136在哥布林、雷洛克还没有反应过来，两道攻击就落在了雷洛克身上，直接将他给打懵了。剧烈的痛疼让雷洛克从懵逼状态中反应过来，他连忙往身后退去。顾秋在这时也准备查看下这个雷洛克的属性，可就在顾秋马上要看的时候，李云直接逼了上去，又是一剑落在了雷洛克的身上。45树心的攻击也姗姗来迟。第014章，最简单的副本都这么难。顾秋摸了摸鼻子，似乎自己小觑了泡芙他们的实力。初始就有192的战斗评估，还拥有三阶技能，实力自然不容小觑。卓越职业加一套卓越装备，才拥有和泡芙差不多的实力。可自己拥有的并不是只有泡芙一人。可以这么说，以顾秋现在掌握的力量，哪怕是雷雅带着四位穿着卓越套装的卓越职业拥有者，在刷图这一块都没有顾秋这么顺滑。期待下一次的加强，可惜下一次加强需要一千强化点。按照 14.2 万兑换48强化点，一点强化点就需要 2,958 金币，这一千强化点就是296万左右。任重而道远，期待明天的资源奖励。
。顾秋知道，只要觉醒了蓝色职业品质及以上，就能得到来自国家的补助，补助的金额根据品质而来。史诗职业按照正常规定是两千万，不过往常都会被扣走百分之十左右的资源，作为三天后出史试炼的奖励。初始试炼是一场很重要的试炼，这是一场由联盟组织的试炼，一场针对于新晋级转职者的试炼，极为重要。试炼的范围自然是整个龙国，不过因为地图大小的问题，这个试炼自然是没有办法将整个龙国所有城市都包揽在其中，基本都是以城市为单位建立起初始试炼的地图。龙国分九州，里程又属于扬州，扬州是最富饶的州，没有之一。虽然龙国的帝都在益州，益州那个地方也有两所排名前十的大学，可扬州的实力同样不弱。魔都这座世界著名的经济超级大城，就坐落于扬州，同时也是扬州的州会中心。全国有十座一线城市，六十七座二线城市。一线城市扬州虽然只有一座，但二线城市却是九州中最多的，足足有十六座之多。不过里程的在扬州这个地方就显得有些不太起眼了。里程只是三线城市，整个城市的常住人口是232万，这一届的高三学子数量在 4.6 万多一些，按照 20% 的概率，基本就是 9,000 多的职业者，那也就是 1,800 万。想到 1,800 万这个数字，顾秋的眼睛都不由亮了起来。一千八百万，那就就差一千一百万，就可以将召唤水晶提升到五阶。尤其是这次校长说，国家专门建立了一个三万亿的精英培养计划，这里面估计也能得到不少的资源。顾秋的眼中斗志昂扬，既然觉醒了无限加强这种氪金天赋，他就要为了资源不断的努力，不断的争取更多的资源，以此来提升自己的实力，形成良性循环。这次初始试炼的第一名，他预定了，谁也阻止不了自己。随着顾秋进入副本两个小时的时间。副本入口处的人也越来越多了，大部分的人都进去一趟出来休息了。不过不要误会，他们的进去一趟并不是通关，在这个阶段想要通关，还真的不是那么容易的事情。哪怕是五位蓝色职业家一套蓝装的小队，一般也不会轻易去挑战最后一个房间的 BOSS。他们往往只是扫荡一部分简单的关卡，刷的差不多了就出来了。这么做主要就是为了安全。人活着才有一切，一般只有紫色卓越职业的队伍才敢去通关。但通关的难度很大，需要付出不小的代价。现在很多人都在外面休息，恢复体力。等恢复的差不多了，就组织好队伍，再次进入到副本。有五个蓝色职业的队伍，他们还会卡等级，在队伍马上要突破到二级之前退出副本，休整一番，卡副本等级，降低副本难度，再进去刷一波完整的图。之所以这么努力，主要也是为了应付三天后的初始试炼。初始试炼对于他们而言太重要了，能不能取得好的成绩？基本就关系到他们在接下来三个月的资源分配，所以这三天他们会很努力的干。很多人甚至会在副本入口搭帐篷，随时进入副本。哎，这特么的真的是新人刷的副本吗？太难了，如假包换，而且新人之森可是号称为最简单的副本，没有之一。呃、看来是我太废物了，就连最简单的副本都刷不过。老哥，不是你废物，我们都特么是废物。一群人趁着休息聊着天。发泄心中的不满，谁都知道转职者好，转职者的地位高，是人上人。但大家也知道，想要成为一名真正的转职者，真的很难。完成一转才算是真正的转职者，每个月都可以从国家那领取津贴，享受各种社会福利和待遇。而且转职者的死亡率相当之高，真正能在这条路走下去的，真的很少。他们这些刚成为转职者的人，心中都怀着梦想，都想成为社会精英。可现实给他们泼了一盆冷水，他们连最简单的新人副本都刷得这么吃力，就更不要说后面的副本了。唉，就在众人叹息的时候，副口入口上的屏幕出现了一道字样：“恭喜雷雅小队五人通过白色难度副本新人之森。”通关时间三小时二十三分钟，竟然有人这么快就通关了，是雷雅女神，不愧是史诗职业一落狂潮，这实力简直了，无敌起飞！据说这次总共有十位史诗职业者。以雷雅女神他们队伍的实力，说不能能排进前三，羡慕。初始试炼前十的奖励都很不错，如果能够排进前三的话，那奖励更是让人眼红。不错，这雷雅带领着四个卓越职业，就能以三个小时多的成绩通过新人之森。看来他的能力很强，适合当陈少的队友。人群中有着一位脸上带着傲慢之色的少年，缓缓起身，走向了副本入口处。雷雅和他的四名队友也从副本中退了出来，一个个面色发白。但他们的眼中都带着兴奋之色，他们通关了，而且是以这么好的成绩通关，这是他们根本不敢想的事情。他们将目光看向了雷雅，眼中带着崇拜之色。
他们知道，如果这个副本是让他们刷的话，倒不是刷不过，可绝对没有办法以这么快的速度通关，保底也要六个小时，甚至是八个小时的时间。雷雅的状态比他们好了不少，他高傲的昂起头，就像是一只骄傲的孔雀一般。第零幺五章，愤怒的邱小龙，雷雅你好，我是一中尖子班的学生，我叫薛恒。就在雷雅享受着众人羡慕的眼神时，一道声音响了起来：“一中的学生。”听到这话，雷雅的眉头一皱，眼中带着忌惮之色。一中作为里程实力最强的高中，常年霸榜的存在，一中还是很有实力的。其余的人听到这话，还有看着薛恒嚣张的态度，一个个也都极为不爽。邱小龙正巧也带着王主任走了进来，他的眉头微微一皱，他也没想到这一中的学生怎么会如此嚣张的跑到八中的副本楼处。他没有说话，而是站在远方，想要看看这一中到底玩的什么把戏。是的。薛恒的语气极为高傲，这让雷雅有些不喜。我来这的目的很简单，就是邀请你加入到陈少的队伍。不要急着拒绝，陈少可是城主大人的儿子，并且觉醒了月轮骑士这个职业。雷雅正准备拒绝，就听到了后面的话，眼中微微一愣：“城主的儿子，城主不是姓赵吗？难道是跟妈姓的私生子？”不对，雷雅很快就反应过来了，姓陈的城主，那就只有那位了。常务副城主陈光辉，如果你愿意加入队伍的话。陈少会给你送一份大礼。薛恒的嘴角微微上扬，他开始歪嘴了。什么大礼？雷雅下意识的疑问。薛恒的嘴角更歪了。一套一级的史诗装备。雷雅的瞳孔微微一缩。史诗装备？还是一级的史诗装备？一级的装备其实很贵的，因为一级的副本就只有那么几个，爆率都相当感人。蓝色倒是还好，经历这么多年的积累，数量不少，很多人都买得到，一套也就十多万。可紫色品质的价值就上去了，紫色品质的只有刷紫色难度的副本才有可能掉落。可紫色难度有多难？五个史诗职业加五套紫装都要拼命才能过得去的存在，可想而知，这紫色装备有昂贵了。一套二百万还是有价无市，需要点关系才能弄到手。至于史诗装备，这基本都不在市面上流通，都是作为很多家族底蕴的存在。他们只会在自己家族的孩子诞生了强大职业时，才会拿出来给自家孩子使用。让他们赢在起跑线上。如果真的要说价值的话，一套一级史诗装备的价值绝对不低于一个亿。如果能得到一套一级史诗装备，那它的升级速度绝对可以提升一个档次。而且是加入到陈少的队伍，陈少准备召集五个史诗职业，刷新紫色难度的副本记录，从而得到新人之森的称号。薛恒相信雷雅绝对会同意的，没有人可以拒绝陈少。我我同意，和薛恒想的差不多，雷雅瞬间就同意了。哪怕雷雅知道。他的同意绝对会让自己在八中的威望从天堂跌落，但他真的不在乎。周围这些学生原本愤怒的模样，在听到雷雅说了同意之后，一个个的脸上都出现了失望之色。他们的女神就这样被别的学生的收买了，屈辱。可他们能有什么办法？史诗装备啊，一对史诗职业，新人之森的记录，这无论哪个条件都是让人眼红的存在。哦，对了，陈少不喜欢和一中之外的人组队，你想要和陈少成为队友？就必须从八中退学，然后加入到一中。薛恒在雷雅同意之后，又说出了一个更让人难以接受的条件。很显然，薛恒是懂得把握人的心理的。如果他一开始就这样说，雷雅哪怕是再怎么眼红，也会拒绝，不敢答应。可到了现在这一步，雷雅会怎么选择？这一刻，众人都极度愤怒。邱小龙的眼睛都不由眯了起来。这一中过分了，太过分了！当下他再也忍不住了，直接从后面走了出来，冷哼一声。他怕自己再不出来，雷雅就真的要点头退学，加入到一中了。他恨，他恨自己没有实力，也恨自己为什么不早一步出来，那样就可以早点阻止一中的兔崽子了。哼，一中的兔崽子是谁给你的胆子，在我们八中嚣张？属于二转强者的气息顿时暴露无遗，那股强大且让人绝望的威压顿时压在了薛恒身上，这让薛恒的脸色一白，面无血色。看到这一幕，众人的心情顿时好转。哈哈，邱小龙，你还真的是越活越回去了，竟然对一个小辈动手，看不起你啊！就在这时，薛恒的身边出现了一道身影，薛恒的压力顿时消失。教导主任，薛恒看到来人，立马恭敬道：“那模样和之前那嚣张的模样成了天壤之别。”嗯，一中的教导主任只是随意应了句，笑容玩味的看着邱小龙。一中的实力比八中强不少，八中就只有邱小龙这么一位二转极限的强者。可一中不仅有三位，一中的校长更是在三年前成为了一位三转强者。许文石，好，看来你们是早有预谋了。
。邱小龙看到许文时，脸色异常难看。他知道今天这件事情麻烦了。邱校长，我这也是为了我们李成好，将我们李成最强的五个人集中起来，再给他们最好的资源，这样也能让我们李成今年的成绩好看一些。更何况，许文时的目光看向了入口处。就在这时，入口处出现了三道身影，领头的是一个气质惊人的少年。他的脸上带着玩世不恭的笑容，就像是在游戏人间一般。他的身后跟着一男一女，男的帅，女的美，都都有气质。这次的事情的领队可是陈少。许文石说到陈少的时候，他的语气也带着恭敬之色。没办法，这个世界强者为尊。陈少的父亲是李成的常务副城主，一身实力更是三转极限，实力丝毫不在城主秦思明之下。更有传闻，陈光辉有可能成为下一届的城主。在这样的情况下。陈少的地位自然莫得说，李成太子，陈少，无数盗墓光望了过去，包括邱小龙。第016章，嚣张的陈少，顾秋通关。邱小龙看向陈少的眼神复杂，对于这位的存在，他自然是早就知道了，只是没有想到他的运气竟然这么好，竟然转职为了史诗职业月轮骑士。陈少看都没有看邱小龙一眼，对着他们的教导主任笑了笑，就径直走向了雷雅，眼神中带着玩味。雷雅在陈少的注视下，顿时就紧张起来了。他虽然是史诗职业，前途无量，可前途终究只是前途。多少天才都在成长的路上画为了魔物的口粮，只有能够成长起来的天才才有前途。可陈少不一样，陈少的父亲陈光辉是已经成长起来的天才了，这可是有望突破三转极限，成为四转强者的存在。三转极限代表着等级已经提升到极致，也就是八十级的意思。如果陈光辉真的能够成为四转强者，那可是有希望到二线城市里面担任重要职务，一飞冲天。陈少作为陈光辉的独子，又转职了极为强力的史诗级职业月轮骑士，有背景、有资源、有天赋，陈少成长起来的概率和几率太大了。如果能够得到陈少的亲密和重视，那他……雷雅想到这，他的眼神也不由火热起来了。他想要变强，你愿意退出八中，加入我的队伍吗？陈少完全不给邱小龙面子，看都不看邱小龙一眼。我，雷雅，邱小龙一声怒喝，雷雅一沉颤抖。老东西，这里可没有你说话的份。陈少冷哼一声，语气充满了嘲讽。你，邱小龙气急。许文石则是站在了邱小龙和陈少的中间，用得意的口吻道：“小泥鳅，学生原本就有选择自己退学的权利，你不让学生退学，未免也管得太宽了吧？”邱小龙闻言，又想到了陈少的身份。只能强压下心中的愤怒，恶狠狠地瞪了许文石一眼。他也拿许文石和陈少没办法，形势没人强，他能怎么办？打一顿，不说打不打不过，法律上也不允许转职者在城市内进行战斗，这点管得很严，是上面明令禁止的。尤其是针对高三转职者，那更是不允许，违者是要接受法律严厉的制裁。这一点，就算是身为陈光辉儿子的陈家泽都不敢公然动手，他父亲都保不了他，毕竟这是大政策。没有人拥有对抗国家的能力。雷雅看到邱小龙不说话了，稍微松了口气，同时他在心中暗暗对自己说：“邱校长，对不住了，我也只是犯了每个转职者都会犯的错误。更何况人往高处走也没有什么不对的。”想明白之后，雷雅就下定了主意，眼神认真的看向陈少，出言道：“陈少，我愿意。”很好，陈家泽并不意外雷雅的决定。我们走吧，正好带你们去弄点装备。我们准备下。突破紫色难度的记录，是。既然决定了，雷雅就认清了自己的位置，眼神激动。他会认清自己的位置。小泥鳅，我们先走了。许文石也笑着离开，在路过邱小龙身边的时候，还故意刺激道：“邱小龙，眼睛微微一眯，心中将这个仇给记住了。等以后有机会，他一定会想办法整回去的。”就在陈家泽他们一行人耀武扬威离开的时候，屏幕上再次出现了通关的信息：“恭喜顾秋小队一人。”通过白色难度副本，新人之森，通关时间两小时十八分钟。通关的信息是有播报的，所以他们自然都听到了。顾秋单人通关，通关的时间两小时十八分。听到这个播报，所有人第一时间都觉得自己的耳朵出现问题了，包括陈家泽他们几个。陈家泽下意识的将目光看了过去，想要看看这个机器是不是出问题。这个白色副本他也刷过，不过他们是集齐了三位史诗级，外加两位卓越级的力量刷的。尤其是他们三个人还都是一套史诗装备，如此强力的阵容下，用了一个小时五十六分钟通关了。这个通关速度，陈家泽自身是很满意的。他现在的想法就是
卡个等级，再凑一队五个人都是史诗职业的队伍，外加五套史诗套，刷一次紫色难度的副本，将里程的记录刷新了。这样他们就能得到里程新人之森记的记录称号，还有记录宝箱的奖励。至于初始试炼，他没有太在意。对于陈家泽而言，初始试炼的第一名就是专门给他留的，没有人抢着走。为此。资源局的主任还专门截留了接近一半的补助，又拿出了资源局里面的资源，专门提高了这次初始试炼的奖励。这么做也就是为了讨好他，讨好他的父亲。可现在他听到了，有人就靠自己一个人通关了白色难度的副本，用时就只有两小时十八分，这让陈家泽很不开心。怎么可能？雷雅的反应最大。这次八中就只有雷雅和顾秋两个人觉醒了史诗职业，所以雷雅对顾秋很在意。现在看到顾秋，就凭借着自己一个人就打出比他召集了四个卓越职业还好的成绩，他怎么接受的了？两小时十八分，许文石的眼中也出现了意外之色。如果没有记错的话，这少年就是八中另外一位史诗转职者，他的职业是领主。陈少，我明白。陈家泽的眼中闪过一道阴狠，他是绝对不允许有人比他更优秀。我们过去看看这个大天才。陈家泽的脸上很快又恢复了正常。他快步走向副本入口，其余人也连忙跟上。雷雅看到这情况，心情顿时就不好了。陈少能邀请他加入，自然也可以邀请比他成绩更好的顾秋。这样也就意味着他心中的骄傲要再次被顾秋踏碎。他不甘，可面对陈少，他也没有说话的权利，只能默默的跟在陈少身后，十分焦虑。邱小龙在看到顾秋的成绩后，脸上不由出现了笑容。可这笑容刚刚升起来就消失了，因为他看到了去而复返的陈少。又来了，简直是欺人太甚！邱小龙握紧了拳头，因为用力过猛，指甲都陷了进去，脸色黑得吓人。第017章，凭什么比我嚣张？无数道目光也都落在了出口处，他们的眼神复杂，因为他们的女神已经背叛了学校，现在就剩下顾秋这么一个史诗级职业了。如果顾秋不是顾秋，一定会做出和雷雅一样的选择，击杀 LV 二哥布林大将雷尔峰 BOSS， 获得经验632点。恭喜你通关新人之森，白色难度副本，获得经验加两千，金币加两千奖励。同时，在雷尔峰死亡的时候，地面掉落了两件装备，这两件装备一件散发着白色光芒，另一件则是散发着蓝色的光芒。同于通关了，顾秋吐了口气，这个世界的副本还真是麻烦，刷起来太恶心了，刷了自己两个多小时的时间才勉强刷完。好在最后的结果是好的，还得到了通关副本的奖励，这两千经验到账。又可以升级了，顾秋的笑容很灿烂。七十二个图，他全刷了。顾秋也不知道自己刷了多少哥布林，反正那两位亡灵法师都累得够呛，因为他们召唤出来的骷髅战士在战斗的时候死了不少，因此他们也使用了很多次骷髅召唤的技能。炮服他们也消耗了不少的力量，最后击败这 BOSS 的主力就是靠他们仨。这次这只 BOSS 的实力还是不弱的，蓝色品质的 BOSS 等级二级，血量足足有 2,102 点。战力评估倒是不强，只有244点，那不然炮服他们也难击败他。顾秋暂时没有急着将经验分到他们，他的目光首先看向的是地上的装备，装备哥布林号角，部位特殊，等级一级，品质白色，效果吹动号角能够召唤两只普通哥布林帮助战斗，哥布林等级随吹动号角之人一天可使用十次。装备正常是六件，分别是武器、上装。夏装、头盔、鞋子，外加一件饰品。饰品可以是戒指，也可以是项链，甚至是指环，但只能从这些中选择一件。不过，除了这六个位置之外，其实还有一个特殊装备的位置。特殊装备一般都有自己特殊的效果，就像是这哥布林号角一般。每个人都只能携带一件特殊装备。特殊装备的价格正常也比普通装备更昂贵一些，毕竟这东西的爆率真的很感人。召唤两只哥布林小弟倒是也马马虎虎，可惜我没啥兴趣，等会拿出去卖了。应该能卖个三五千金币。顾秋的目光主要是落在了后面那装备的身上。如果是适合自己这边使用的装备，就留下；不适合的话，就卖了换钱。直接转化太亏了，换成金币后再兑换魔晶更划算。装备：哥布林将军利爪。部位：武器。品质：蓝色。等级：一级。效果：力量加三，敏捷加二。利爪类的武器可以给神鹰女郎、二将就用用，属性还可以了。三位英雄都不太适合利爪。就只能给神鹰女郎二了。得到赏赐的神鹰女郎俩特别开心，还不忘在顾秋面前暗送秋波。分配好战利品，顾秋也开始清点这次副本的收获，总计获得了 5.1 万的经验，外加 6.4 万的金币，以及三件白色
，一件蓝色装备，前面的图也掉了两件白色装备，收获还是很不错的。可以出去休息会儿，最好是想办法再弄点金币，再召唤两只亡灵法师，加快刷本的速度。亡灵法师的骷髅战士才是刷图的好手，能够极快的增加副本推动的速度，也可以避免英雄他们死亡的代价，是不可多得的刷副本好手。不过这骷髅战士的缺点也很明显，那就是太憨的，根本没有战术，一股脑的冲上去就是乱来。欺负弱小倒是没有什么问题，面对 BOSS 就显得有些差强人意了。BOSS 和一些强大的怪物还是需要靠泡芙他们几个来。正好泡芙是法师，可以当主 C； 李云是风云剑客，可以当副 C 和副 T 挡在前面。树心是肉盾，还有加盾的技能，正好可以在最前面拉扯伤害。要是在一个奶妈和一个控制，这个小队就更加完美了。等会可以将神鹰女郎二的等级提到二级，有哥布林将军的利爪，他的实力也丝毫不弱于他们。其余两位白色雇佣军战士，顾秋就没有让他们上去打架了，只是让他们在一旁喊 6,666 毕竟他们死了就是真的死了，不能复活。顾秋可不想浪费自己的兵力，好歹是自己通过召唤水晶抽出来的嘛。等顾秋准备好这些副本强制传送出去的时间也到了，顾怀直接就给挤了出去。一到外面，顾怀就看到无数道目光齐刷刷的看向自己，眼中带着自己都有些不明白的味道。这些人是咋了？疑惑中的顾秋正好看到了一个看上去就有些让人不太舒服的少年，带着几个人走向了自己。这里面还有自己的熟人雷雅。看到这情况，顾秋似乎明白了什么。你就是顾秋？陈家泽走到顾秋前方，不可一世道。顾秋看都没有看陈家泽一眼，面对这样目中无人的家伙，顾秋懒得理会。正好顾秋看到了邱小龙的身影，也就准备走过去了。他要申请资源，江湖救济。陈家泽愣住了，在他看来。顾秋这举动完完全全是在打自己的脸，大胆！不等陈家泽发怒，薛恒就先发声了。他一副狗腿子嚣张跋扈的模样，用手指着顾秋：“竟然敢对陈少如此不敬，我看你是找死！”顾秋闻言，随意扫了薛恒一眼，将他给记在心里。顾秋这人性格还可以，但他有一点不太好的就是有仇必报，有人让自己不爽，顾秋肯定会找机会弄回去的。看到顾秋竟然还是没理会自己等人，薛恒更生气了。小小八中的学生竟然敢这么嚣张，这简直是不将他们一中放在眼里。顾，好了，陈家泽打断了薛恒的话，因为陈家泽知道甩嘴皮子没用，他心中已经想好了顾秋要怎么死了。陈家泽冷冷道：“顾秋是吧？我是一中的陈家泽，我很看好你的潜力，希望能邀请你加入到我的队伍。另外，我知道你的职业是领主，我会给你准备一份魔晶大礼包的。”陈家泽相信没有人会拒绝自己，这顾秋开始无视自己。肯定是因为不知道自己的身份。等顾秋知道自己的身份之后，肯定会屁颠屁颠的加入自己的队伍。至于接下来，自己肯定会想办法玩死这个让人不爽的家伙。凭什么长得比我帅，还这么嚣张？第零幺八丈得罪人，上亿的资源。其实不仅仅是陈家泽，在场的所有人都认为顾秋肯定会答应这个条件的，包括邱小龙。邱小龙只觉得自己似乎老了好几岁。今年学校好不容易拥有了两位史诗职业，他正准备靠顾秋和雷雅给学校多争取一些资源，也准备尽心尽力的将两人培养好，让他们拥有美好的未来。可现在呢，白高兴一场，完全是为人做嫁衣了。就在邱小龙要认命时，他听到了让自己的灵魂都不由颤抖的声音：“我没兴趣。”邱小龙听到这声音，猛然抬起头，他怀疑自己的耳朵是不是听错了。“你说什么？”陈家泽已经做好羞怒顾秋的准备了。可谁知顾秋竟然拒绝了，不好意思，我没有兴趣当狗。顾秋压根懒得理会这种煞比，真当世界是围着你转的？当然，也就是龙国的秩序很稳定，在城内是不允许对新人转职者动手的。那不然顾秋的语气也会委婉不少，至少不会这么直接。顾秋，你知道我的身份吗？陈家泽深吸一口气，拦住了顾秋前进的路。顾秋露出了一个“你是煞比吗”的眼神，让陈家泽有种要破防的感觉。你是什么身份，关我屁事。顾秋你，你我我父亲是陈光辉，李城的城主，父的。我，行了，城主就城主吧，我知道了。现在你可以让让步，挡我路了。顾秋的语气充满了不耐烦。对于这种小屁孩，顾秋自然是知道他的想法，哪怕是自己低头也不会好过的，除非是自己真的肯当狗。既然如此，反正都是得罪，倒不如让自己的心情顺畅一点。陈家泽顿时石化，这种感觉还真是的。是第一次，所有人也都懵了。这顾秋他怎么敢啊？尤其是雷雅
，他现在对顾秋的心情真的是极为复杂。原本在知道陈少也会邀请顾秋加入队伍时，他的内心是很难受、很绝望的。可在听到顾秋拒绝了之后，他也没有想象中的那么开心。他不知道是为什么，所以他站出来了。他需要发泄心中的不快。顾秋，你会为你的高傲付出代价的。行了，我们走。听着雷雅的咆哮声，陈家泽回了神。他的脸上再次恢复了玩世不恭的笑容，他深深的看了眼顾秋，大手一挥，就带着众人离开了。所有人都知道这件事情绝对没有那么容易结束的。顾秋的不理智惹怒了陈家泽，顾秋绝对会付出代价的。但不知道为何，他们好开心啊！顾秋好棒！就在陈家泽他们离开，但还没有完全离开时，一道声音响了起来，声音不大，但在这安静的环境中，大家还是听得到的。听到这声音。很多八中的学生心中都不自觉地升腾起了一种名为荣誉感的东西，包括原本看顾秋很不爽的王明，他也有了这种感觉。不自觉的，很多人都轻轻吐出了这几个字：“顾秋干得漂亮。”王明脸上也浮现出了笑容。虽然很不喜欢你，但你这次做的真的很不错。很快，整个副本入口处都是顾秋干得漂亮的声音。在这个声音下，陈家泽等人的步伐越来越快，越来越快，很快就完全消失在了众人的视野中。顾秋听着众人的声音，嘴角也不由浮现出了一抹淡淡的笑容，这种感觉似乎还不错。校长，顾秋走到了邱小龙跟前，脸上带着灿烂的笑容。自己这次做的这么好，校长怎么也得多给自己一点资源吧？哈哈，你小子干得漂亮！邱小龙也忍不住笑了起来。顾秋的做法太让他心情舒畅了，原本因为雷雅背叛学校的愤怒也消失了大半。走，跟我来一趟，有好消息跟你说。就等您这句话了，你小子！嘿嘿，邱小龙带着顾秋再次来到了校长办公室，将这次资源被扣留的事情说了一遍。校长，您的意思是这次初始试炼的奖励会异常惊人？对，就是这个意思。尤其是资源局的人，为了讨好陈光辉，这第一名的奖励绝对是有史以来最好的一次，说不定会给出上亿的资源奖励。对于低等级的转职者，其实没有多少适合的奖励，因为他们很多东西都用不上，一般能用的也就是装备、一次性药剂。或者是一些保命用的特殊道具这些东西。不过，如果当等级提升到十级，倒是可以通过学习技能书的方式得到新的技能。这个世界的转职者一般是十级获得一个技能或者技能槽，除了五级的时候例外，五级必定会获得一个新的技能。这边值得一提的是，通过技能书学习的技能是可以用一种很珍贵的药剂进行遗忘的。话题扯远了，回归到初始试炼的奖励这边，正因为他们需求的资源不多。所以这出史诗链的奖励都是以现金的奖励为主，现金给你，你想要什么自己去买就行了。不过这里面对排名前十的人有一个优待，那就是可以低于市场价的价格在资源库中购买资源。上亿的资源，顾秋的眼睛顿时瞪大。往年对于15个学校发放的资源，大概也就是4个亿多一些， 4个亿多一些，抽中 10% 这样，也就是 4,000 万。再加上资源局自己出一些东西作为奖励，所有人合起来的奖励也就在一个亿多一些。并不多，第一名的奖励占大头，那也就只有两千万。可这次直接截取了接近一半的资源，再加上资源局为了讨好陈光辉，说不定这第一名的奖励真的会破亿。尤其是这个名次还关系到学校后面三个月的资源分配问题，你的排名好，学校的资源自然就多，学生能够得到的资源数量自然也会水高船涨。你小子不会对这个第一名有兴趣吧？邱小龙看着顾秋兴奋的光芒，不由紧张道：“自然。”邱小龙闻言。并没有很高兴，而是皱起了眉头。顾小子，你的职业虽然是领主，也出现了了不起的变化，可这个第一名还是不太可能。尤其是你还得罪了陈家泽。第019章，如果我还觉醒 S 级天赋呢？校长贷款。邱小龙说到陈家泽的时候，语气变得凝重。虽然他很不喜欢陈家泽这个人，但陈家泽现在的实力真的是独一档的。尤其是陈家泽有天赋、有背景、也有能力。这次陈家泽还聚集了五个史诗职业。准备疯狂刷本破纪录，拿称号。三天的时间，再加上陈家泽的背景，估计他能将等级提到八级。再加上初始试炼，这陈家泽绝对能将等级提到十级。再配合他的队伍，在这样的情况下，邱小龙真的不懂顾秋拿什么赢。真的不是邱小龙看不起顾秋。听着邱小龙的话，顾秋并没有不开心，因为邱小龙的想法没错。按照正常人的想法，自己确实毫无胜算，除非是自己能将另外四个史诗职业的人找来。说不定还有竞争的能力，可顾秋没有那个背景。秋笑，如果我跟你说我还觉醒了 S 级天赋呢？秋小龙原本平淡的脸上顿时布满了惊愕。你
孽 ，S 级天赋，神级强化，只需要消耗资源就可以将我的英雄和兵种进行强化。为了得到更多的资源，加快升级速度，顾秋只能暴露出自己的天赋了。当然，顾秋可不会将不朽级天赋给暴露出去。S 级天赋够了，好好好，太好了！邱小龙兴奋的直接从椅子上跳了起来。S 级天赋加领主，还是神级强化这种极为适合领主职业的天赋，这简直是绝配啊！天赋这东西，邱小龙知道。不过这东西诞生的概率很低，而且大部分诞生的都是低品质的天赋，例如 E 级、F 级这种天赋。S 级天赋出现的概率比出现传说级职业的概率还低，尤其是这个 S 级天赋觉醒在了领主职业的拥有者上。邱小龙都不知道应该怎么形容了，但他知道一点，只要顾秋有足够的资源，未来可期。顾秋，这件事情有人知道吗？突然，邱小龙变得严肃，目光也不由朝着四周看去。顾秋摇了摇头，那就好。邱小龙松了口气，那不然以陈家泽和你的恩怨，他说不定真的会冒险将你给提前杀了。顾秋听到这话，并不觉得意外。法律很严格，大家都会去遵守。但如果利益或者是冲突大到一种地步的时候，那一切就不好说了。尤其在陈家泽眼中，想要弄死自己就和捏死一只蚂蚁一般简单。他惧怕的只是法律的制裁而已。顾秋，你是 S 级天赋的事情就不要暴露出去了，只说是 A 级天赋。高级强化就可以了，还有接下来一段时间都住在学校这边，我负责保护你的安全。另外就是，这是给你这次的资源。邱小龙很快就做好了安排，这次上面只下来了三千万的资源，原本他是打算给顾秋和雷雅一人分一千万，然后他再想办法从学校的底蕴中再给两人匀出五百万。不过这五百万基本也就是学校最后的底蕴了，用了之后学校也就真的没钱了。可现在因为雷雅背叛学校的事情，邱小龙就打算将这钱都给顾秋。顾秋原本的一千万，雷雅的一千万，再加上学校的五百万。可现在听到顾秋拥有 S 级天赋后，邱小龙做出了更疯狂的举动。他准备将自己的家当也借给顾秋，让顾秋在短时间内得到很多的资源，从而拿下三天后初始试炼的第一名。顾小子，嗯，我准备将我的装备的抵押出去，还有我的房间，换钱出来给你。再加上这两千五百万，合起来应该会有差不多三千五百万的资源。邱小龙的语气极为认真，顾秋听得都愣住了。他是真的没有想到邱小龙竟然会这么做。邱校长您，顾秋不自觉的都用上了敬语。邱小龙打断了顾秋的话，咧嘴笑道：“顾小子，你不要太感动了。人活着嘛，主要是为了一口气。这陈家泽都骑到我脸上来了，我哪里忍得住？”顾秋知道也有这方面的原因，但邱小龙能够这么做，顾秋真的很感动。顾秋没有拒绝，因为他真的很需要资源，特别需要。现在的资源每多一分，他的整体实力就能提高一些。也更有把握拿下初始试炼的第一，不，不仅仅是初始试炼的第一名，他还要打破新人之森的记录。你们准备拿下新人之森紫色难度的副本记录吗？顾秋嘴角微微上扬，不好意思，我也看上了。接下来的事情很简单，顾秋也没有急着进副本，他也要等自己领地内英雄和士兵们恢复体力。趁这个时间，他就和邱小龙一起出门去办理贷款，还有购买一件魔晶了。有了这价值 3,500 万的资源。顾秋不仅可以将召唤水晶弄到五级，还可以强化两个到四阶。至于要召唤多少亡灵法师，就需要看等会的十连了。一切手续都很快。转职者世界有一点很好的事情，就是关于转职者要办理的事情，通常很快就可以完成，不会拖着。钱比顾秋想的更多一些，因为邱小龙将可以抵押的东西都抵押出去了，还专门借了一部分需要利息的钱，总共有 3,921 万的金币。得到这么多钱后，顾秋也不和邱小龙客气。立马和邱小龙前往了转职者中心，准备购买一阶水晶。因为顾秋现在真的很缺时间，他需要在陈家泽他们打破记录之前，先将记录给打破，也就是说，创造出一个他们根本没有办法打破的记录。这次因为量比较大的缘故，价格又便宜了一些，只需要14万就能得到一块，这也算是意外之喜。顾秋直接购买了250块，正好用了 3,500 万金币，这让顾秋的钱包再次空了不少，现在就只有441万的金币了。二百五十块，一点二万强化点数，再加上原本剩下的十点，也就是一点二零一万的强化点数，一定要给力。得到这么多魔晶，顾秋并没有和邱小龙回学校，而是要了个安静的房间，让邱小龙保护自己的安全。自己则是准备肉身进入到领主小世界。第零二零章，赌上自己的邱小龙。幸运的顾秋，之所以这么做的原因，其实也很简单，那就是顾秋不想浪费资源，强化点数正好够就行，不要多出了。等会能剩多少金币，自己就招募多少位亡灵法师，速通紫色难度的新人之森。邱校长
，那我进去了。去吧。邱小龙点了点头，眼中也带着期待之色。他希望顾秋这次的运气好一些。2 5 0枚魔晶，再加上神级强化天赋的效果，只要运气还过得去，应该能整出一些还不错的英雄和兵种吧。顾小子，我可是为了你赌上了自己。邱小龙心中如此想到。领主小世界，顾秋的身影再次出现在领主小世界内。领主小世界比之前有了不小的变化。主要是那两位农民在顾秋的指令下，已经开始干活、开荒土地了，准备在领主小世界内种田。顾秋也是有想法的，他准备种植一些成熟周期比较短的药材，然后拿出去卖，补贴点费用。那不然，等自己的队伍上去，每个月需要消耗的口粮都要用不少金币。英雄和士兵他们是需要吃饭的，胃口还不小。至于为什么不种粮食，原因也很简单，粮食的价格太便宜，不划算，自己种到不如外面直接买。领主大人，顾秋一出现，大家也都恭敬道：“顾秋看着大家都是坐在地上休息，恢复自己的体力，眉头微微一皱，自己竟然将他们居住的地方给忘记了，真是不应该。英雄和士兵都是活生生的人，自然是有自己的需求的，不是随便让他们睡外面。大家好，现在我们领地刚刚开始，很多房屋都还没开始建设，等会我会买一些帐篷进来，大家先将就将就。很快，等我们的队伍变得庞大了。”度过这几天，领地就会开始真正的建造。顾秋说的诚恳，大家自然也没有多少意见。一百的中心值可不是开玩笑的，当然顾秋也不能仗着这么高的中心值就胡作非为。处理这些事情，顾秋也有点头疼。当领主，尤其是当一名好的领主，可不是一件容易的事情。领主需要负责的是整个领地。顾秋现在才刚发展起来，领地内的居民很少，问题不大。可当顾秋的实力提升上去呢？到时候整个领地的人就不是这么几个了，而是成千上万，甚至是更多。转化，顾怀秋时转化了。在短时间内，顾秋只打算进行强化，并不打算进行十连。强化带来的好处远远大于十连。按照概率，十连大概率也就是拿到一个蓝色的英雄，亦或者是常驻兵种，还有一些雇佣军。两次十连才有可能得到紫色英雄，但也只是有可能。可一次十连的代价多大？一百四十万。一百四十万就可以转化为四百八十强化点数了，这两次十连就快可以弄出一位四阶的英雄了。四阶英雄或者是四阶的亡灵法师，实力绝对很强，不弱于三阶紫色的英雄多少。而且这三阶紫色的英雄也不是那么容易就能出的。按照概率，两次十连必定出紫色英雄或兵种，可兵种的概率更大，是英雄的两倍。至于十次十连必定得到橙色英雄或兵种的事情，顾秋更不敢拼这个运气了，因为抽到兵种的话，顾秋可招募不起。种种考虑，短期内还是以强化召唤水晶，还有强化英雄为主，更划算，也更稳定。250块一阶魔晶，全部都都化成了强化点， 1 2万强化点到账。顾秋的脸上顿时就布满了灿烂的笑容。腾飞第一步开始了，强化四阶召唤水晶，消耗一万点强化点，强化成功。五阶召唤水晶 LV 2召唤一次，消耗一枚魔晶，随机招募出任意英雄、兵种、建筑、兵种装备以及领地升级的对应资源。使用一阶魔晶时， 4 8为白色普通品质， 3 2为蓝色精英品质， 1 9为紫色卓越品质， 1 1为橙色史诗品质。英雄概率为 1% 常驻兵种为 2% 建筑概率为 2% 兵种装备概率为 5% 雇佣军概率为 10% 农民 30% 资源为 50% 一个月可以获得两次次十连召唤的机会，十连时必定获得英雄或常驻兵种，品质不低于蓝色品质。两次十连必定得到紫色卓越品质的英雄或兵种，当十连次数达到十次时，必定获得橙色史诗品质的英雄或者兵种。提前出，刷新累计次数。提示：下次升阶后，十连次数可重置。变化不算很大，也就只是出现紫色和橙色的概率增加了不少。一个月两次免费十连的次数，这个倒是不错。顾秋满意的点了点头，这算是很不错的提升了，相当于一个月勉强得到价值280万的金币了。既然得到了，那就抽了吧。希望这次可以来一个紫色英雄。顾秋比较期待的还是紫色英雄，而不是紫色兵种。紫色兵种，顾秋可不认为会有比亡灵法师更适合现阶段的自己了。十连走起！顾秋直接来了第一发十连，运气比较一般，和上面显示的概率差不多。五白三蓝二紫。顾秋很认真的查看了水晶球开出的东西，五白里面有一件装备，两个农民，一份木材和一份石料。三蓝里面也有一件装备。还有一队五人组的农民，以及一份木材，这些东西顾秋都没有太在意，都是小东西，还是没有英雄和兵种。顾秋笑了，走一波狗屎运吧。
。也许是召唤水晶听到了顾秋的话，剩下的两个紫色水晶出现了英雄的身影。来了，顾秋笑容变得灿烂。第一位紫色英雄终于来了，紫色品质的英雄，也就是卓越级。全国每年都有三千万的转职者，但能够转职成战斗职业和辅助职业的数量并不多，就只有六百万。按照之前的统计，这六百万里面。能够转职成卓越职业的可不多， 1 4万多就是紫色职业出现的概率。所以每一位紫色卓越职业的拥有者都算是不大不小的天才，在转职的队伍中属于中坚力量。第021章，紫色英雄和史诗级建筑。恭喜你得到英雄灰烬魔女白兰，姓名白兰，家职业灰烬魔女，等级一，属性力量26智力88体质20敏捷22。战力评估156技能火凤燎原 LV 1火凤燎原 LV 1白兰使用火焰攻击前方一个方向的所有敌人，造成 1.2 倍智力的伤害。初始就有156点的属性，实力很让顾秋喜欢。这样的存在，只要稍微加以培养，强化个三次就能不弱于大部分的史诗职业了。如果是强化四次的话，顾秋觉得就算是一身史诗套的陈家泽都不会是他的对手。尤其是灰烬魔女的技能还是一个群攻类型的技能。顾秋很满意，白兰见过领主大人，白兰热情如火道，就如同他的属性一般。白兰身穿红色的法袍，但这个法袍只包裹了其中一条腿，将另外一条笔直雪白的腿暴露在了空气中，十分惹眼。戴着一顶很潮的帽子，一点都不像是魔法师，反而像是都市女郎一般。欢迎白兰加入我们的大大家庭。顾秋很满意灰烬魔女，毕竟这可是自己第一个紫色英雄，他已经想着，等会一定要好好的培养白兰。让他成为能够独挡一面的精英强者。想到这，顾秋又看了眼另外一件紫色的物品，是一件装备。这边能开到的也就只有冰种装备，并不能开到正常的装备。对于正常的装备，讲真的，顾秋个人也没有太大的兴趣。冰种装备，亡灵法杖加品质紫色卓越，等级一级，适用人群，法师类的常驻冰种。效果，装备该法杖的冰种全体智力加七。如果该职业为亡灵法师类型的职业，技能等级加一，竟然是亡灵法杖。顾秋看到这个装备介绍，表情微微一愣，因为如果是这样的话，亡灵法师的实力又可以提升一个档次了。这真的是逼我召唤一支亡灵法师军队。顾秋已经想象到了，等自己拥有一百只亡灵法师的画面，肯定极为壮观。继续失联，还有一次失联的机会，顾秋立马就使用了。这种次数没必要留，现在是争分夺秒的时刻。顾秋倒是没有急着将这个亡灵法杖给亡灵法师进行装备，暂时不急，等会还可以看看这个法杖强化后的效果再说，都来得及。嗯，什么情况？就在顾秋这次失联的时候，召唤水晶剧烈的晃动了起来，这让顾秋有些害怕。这召唤水晶不会是给自己整坏了吧？这可不行啊！这召唤水晶可是自己安身立命的本钱，如果这个召唤水晶给搞坏了，就真的凉了。好在顾秋的担心是多余的，这次之所以会出现晃动的情况。是因为这一次顾秋的运气爆表，竟然开出了橙色水晶球。橙色的水晶球，顾秋看到这枚橙色的水晶球时，呼吸都急促了。这要是英雄的话，谁能挡我？紫色英雄强化加三，就和大部分史诗品质的英雄差不多，甚至更强了。这史诗品质的英雄如果加三的话，那不是都能和传说英雄扳手腕了？顾秋强忍着内心的激动之色，直接一把将十个水晶球都打开了，一乘二紫三蓝四白，就是这次十枚水晶球的颜色。顾秋的目光直接忽视了紫蓝白三种颜色，直接将目光看向了那散发着橙色光芒的东西，不是英雄，也不是冰种。顾秋的眼中出现了失落之色，因为这新开出来的东西竟然是建筑类型，建筑圣光图腾加建筑品质橙色史诗，建筑等级一级，建筑效果治疗型建筑，可随时移动，插在地上时可触发圣光图腾的效果，释放出1 0 0乘1 0 0平方米范围的光环。处于光环内的几方单位将会以每秒智力乘 0.2 恢复自身的血量，图腾血量10万，血量为零时将会损坏，可修复。升级需求 1,000 木材， 1 0 0 0弹料。原本顾秋对这个建筑是不抱有太大的希望，可在看到这建筑的信息时，顾秋顿时一喜，好东西啊！原本顾秋还在纠结自己没有恢复类型的职业，没想到这么快就来了，还是以建筑的方式， 1 0 0乘1 0 0平方米范围，这个范围还不小。有了这个圣光图腾，我队伍的续航能力再次提升一个档次了。不过就是这里面有一个比较让人头疼的问题：圣光图腾真的能对亡灵法师和骷髅战士使用？不要出现什么乌龙就好了。顾秋嘀咕了句，目光才看向其余东西。
，又是紫色英雄，看来我这个运气真的很不错呀！又是一位紫色的英雄到账，这让顾秋都有种等会要不要兑换个十枚一阶水晶再抽一发的冲动。恭喜你得到英雄帝国之币，尹童，姓名尹童，家，职业帝国之币，等级一，属性力量66智力19体质64敏捷31战力评估170技能巨力重击 LV 1巨力重击 LV 1影童用巨剑猛击前方的敌人，被影童击中的敌人将会受到力量乘 1.5 倍的伤害，并有一定的将对方晕眩。漂亮！帝国之臂穿着亮银色的战甲，手持巨剑，给人一种孔武有力的感觉。模样是一位40多岁的大叔，看上去很稳重、可靠。属下影童见过领主大人。影童单膝下跪，向顾秋表示着自己对顾秋的尊重。影童将军客气了。顾秋将影童扶了起来，笑容灿烂。这次自己的选择果然没错，一个橙色建筑外加两个紫色的英雄，相当的完美。有了这个橙色建筑和这两个紫色的英雄，顾秋对橙色难度的新人之森都有一定的想法了。橙色难度的副本在教科书上那是属于禁忌一般的存在，尤其是一到十级的新人副本，这是基本不可能完成的事情。近百年的历史，就只有三十年前的那一届特别繁华的一届，一届出现了五位传说职业的拥有者，国家汇集力量。将五人召集在一起，给他们提供了五级的史诗装备，又让他们将等级卡在了五级，马上就要六级的临界点，再加上使用了一些极为珍贵、新人能够使用的人偶道具，还有一些珍贵的药剂，一次性消耗道具，才勉强通过了橙色难度的新人之森。那一次，整个国家都轰动了。第零二二章：三阶紫色英雄的强大。当然，像这样的事情，就只有在天时地利人和都汇集的时候才有可能通过，那不然这橙色难度的新人之森几乎是不可能的。当然，这只是针对一到十级的新人副本。等后续一转、二转，甚至三转过后，橙色难度的副本反而有不少人可以通过。随着转职次数的增多，很多新的东西都会出现。副本这一块还会多出金色难度。三转之后，更是会出现神话难度的副本，从未有人通过的神话难度。顾秋摇了摇头，示意自己想太多了。现在可不是白日做梦的事情，先将紫色难度给刷了再说。等紫色难度刷了。到时候再看看橙色难度的副本。外界，转职者中心，邱小龙在那边等顾秋出来。一个电话打了过来，校长，资源局那边太过分了，两把皮又怎么了？校长，你自己看下文件。王主任将文件发给了邱小龙，邱小龙疑惑的点开，这是一份关于初始试炼奖励的文件，内容不多，基本就是介绍排名奖励的。第一名奖励两个亿，第二名奖励五千万，第三名奖励三千万。第四名奖励两千万，第五名奖励一千万，第十名奖励五百万，后续十一至一百名只给予五万的安慰奖，其余的压根没有奖励，奖励基本都集中在了前十名上面，尤其是第一名，第一名的奖励比所有人加起来的都多，相当离谱。按照往年的情况，第一名就只有两千万，第十名也就是一百万，但是前一千名都有奖励，虽然奖励的不是很多，但那些奖励都是存在的。基本上可以进入前一千名的，都可以补回被抽中的 10% 资源，还能多得到一些。可今年呢，抽走了接近 50% 的资源，却给出这样的奖励，这让王主任怎么不愤怒？这资源局为了拍陈光辉的马屁，简直是连脸都不要了。最上面还美名曰，为了响应国家拿出3万亿培养精英计划，李成这次也做出了改变。话说的好听，但谁不知道原因？邱小龙在看这个文件时，眼中也出现了怒火。这两把皮确实是过分了，可很快，邱小龙的脑海中不由出现了顾秋的身影，眼神突然变得古怪。如果顾秋真的拿下了第一，虎口夺食，不知道这两把皮还有陈光辉他们的脸色会多么有趣。想到这，邱小龙的脸上都不自觉地浮现出了灿烂的笑容。他现在真的是越来越期待了呀！顾小子，你可不要让我失望啊！领主小事件，强化，再强化。顾秋开启了疯狂强化之路。可惜，在为了将四阶召唤水晶变成五阶，用了一万强化点。顾秋现在的存货也不多了，就只有2010的强化点数了。这么点强化点数是远远不够的，因为顾秋需要强化的英雄和兵种真的太多了。消耗100强化点，强化成功，灰烬魔女白兰强化至三阶，姓名白兰，家，职业三阶灰烬魔女，等级一，属性力量41智力134体质35。敏捷39战力评估249技能三阶火凤燎原 LV 1三阶火凤燎原 LV 1 8 0 0 0
白兰使用火焰攻击前方一个方向的所有敌人，造成 1.5 倍智力的伤害。处于火焰中心的敌人会额外受到 50% 的伤害加成。消耗100强化点，强化成功。帝国之臂，隐童强化至三阶。姓名：隐童，加。职业：三阶，帝国之臂。等级：一。属性：力量 112， 智力 28， 体质 110， 敏捷46。战力评估： 296技能：三阶，距离重击 LV 1三阶距离重击 LV 一，影童用巨剑猛击前方的敌人，被影童击中的敌人将会受到力量乘两倍的伤害，并有一定的将对方晕眩。帝国之臂，影童、灰烬魔女、白兰，还有圣光图腾以及亡灵法杖都被顾秋强化到了三阶。这一强化就是440点的强化点数消失，顾秋看的都极为肉疼。还差430点强化点数才可以选择两个进行四阶强化，还要再去买点一阶水晶。顾秋叹了口气，这金币真的是太缺了。他将目光看向自己领地的界面，在思索着要选择哪两个进行四阶。领地：低级村庄，未命名。领地等级：一级，决定着领主、英雄、兵种的等级。英雄：三阶水系法师，泡芙 ，LV 2三阶风云剑客，李云 ，LV 2三阶树人守护者，树星 ，LV 2三阶灰烬魔女，白兰 ，LV 1三阶帝国之臂 ，LV 1常驻兵种：三阶亡灵法师，紫色卓越，数量二；三阶铁血兵刃，蓝色精英，数量一。临时兵种：三阶神鹰女郎二，紫色卓越，数量一；战士：白色普通，数量三；农民：白色普通，数量十一。兵种装备：三阶亡灵法杖，紫色卓越，已装备；新手铁剑，白色普通，已装备。建筑：小木屋 LV 一，五阶；召唤水晶 LV 一，三阶；圣光图腾 LV 一。这就是顾秋目光拥有的力量，这个力量在二级的领主中绝对是绝无仅有的存在。单单看这些英雄和兵种的强力程度，恐怕很多领主在二转的时候都没有这么多高品质的存在。大部分领主推副本都是完爆兵流，也就是靠人海战术。临时兵种不做考虑没有意义，兵种装备也可以无视。想要选择的基本就是在这三个中选择两个：灰烬魔女、帝国之臂，还有亡灵法师。只有这三个需要纠结。选择帝国之臂和亡灵法师，思索了片刻，顾秋就做出了选择。亡灵法师决定着推关卡的速度，还有自己升级的速度很重要。等会只要自己多招募一些亡灵法师，完全可以减少休息的次数，疯狂刷级。至于帝国之臂的话，顾秋是看重他能打能抗的能力。等会在碰到强力 BOSS 的时候，前面还是需要给力的英雄抗住，才能让后方的英雄放心输出。第023章，四阶。橙色史诗英雄和兵种，消耗100强化点，强化成功。帝国之臂影童强化至四阶，品质得到提升。晋级为橙色史诗英雄，永恒帝国之臂，属性大幅度得到提升。姓名：影童，加。职业：四阶，永恒帝国之臂。等级：一。属性：力量142智力34体质138敏捷56战力评估： 370技能：四阶，距离重击 LV 1四阶距离重击 LV 一，影童用巨剑猛击前方的敌人，被影童击中的敌人将会受到力量乘 2.5 倍的伤害，并对周围一圈的敌人起到沉默效果。属性大幅度提升，战力评估直接涨到了370点。顾秋看到这个属性的时候，瞳孔都不由一缩。史诗职业的初始属性基本是在200至300之间，之间三阶的帝国之臂就拥有290多的初始属性，这属性在史诗职业中都算是顶尖的存在了。除了技能这一块会差些，其余都很强大。可现在这帝国之臂不应该说是永恒帝国之臂，强化到四阶之后，这属性和技能都再次得到了提升。现在这影童的实力已经很接近传说级了吧？如果再加上一套紫色卓越装备，那属性都能破四百了。可惜紫色装备买不起，蓝色装备也不想买，将就用吧。现在先出去再兑换点一阶魔晶，将亡灵法师也进阶到四阶。四阶，按照顾秋的估计是质变，很重要。想到这。顾秋立马出去买了九块一阶水晶，转化为了432点强化点数。这下让顾秋的强化点数再次破千， 1 0 0 2就是顾秋现在拥有的强化点数，正好可以将亡灵法师弄到四阶，就只有315万金币了，要省着点了。315万金币正好可以再搞个 1,000 出头的强化点数，但这对顾秋而言效果并不好。将这315万都用来购买亡灵法师，效果能好上不少。消耗强化点数 1,000 点。四阶亡灵法师强化成功，亡灵法师在强化过程中进阶为亡灵大法师。兵种四阶
，亡灵大法师加品质橙色史诗，初始属性力量41智力101体质39敏捷41成长力量15智力33体质15敏捷16招募花费18万金币，随转职次数，死亡时复活代价 1,200 木材， 1 2 0 0弹料， 2万金币，自动免费招募冷却7天，姓名王一，兵种四阶。亡灵大法师，品质橙色史诗，等级二，属性力量56智力134体质54敏捷57战力评估301技能四阶召唤卓越骷髅 LV 一，四阶召唤卓越骷髅 LV 一，催动亡灵之力召唤四阶卓越骷髅战士，四阶卓越骷髅战士的品质为紫色卓越，等级随亡灵大法师，每次召唤数量为一，自带亡灵空间。亡灵空间内可存放1 5至四阶卓越骷髅战士，帅呆了！原本只是紫色卓越品质的亡灵法师，在强化到四阶之后，瞬间完成了蜕变，华丽的蜕变到了橙色史诗品质。技能这一块也有了不小的变化，从原先召唤的蓝色品质的骷髅战士，变成了紫色品质的骷髅战士，实力进一步得到了提升。数量这一块倒是没有太大变化，估计是需要将技能等级提上去才会有变化吧。变成亡灵大法师的王一、王二。在外貌这一块也有了不小的变化。首先是身高上，原本的王毅他们就只有一米五多一些的身高，现在变成了一米七。具体的模样，顾秋就不太清楚了，依旧是躲在黑袍里面，看看他们招募的骷髅如何。亡灵大法师自身的属性，顾秋是真的不在意，总不能让他们自己上去打架吧？其实也不是不行。三百零一的战力评估，这实力在自己的阵容里面也不算弱了，毕竟是强化了三次，还是史诗品质，等级还提升到了二级。顾秋中间就把经验给用了，将亡灵大法师弄到了二级。王一，顾秋只是叫了个名字，王一顿时就知道了顾秋的想法，二话不说的抬起手臂。顿时，存储在他亡灵空间的十五只刚刚完成蜕变的骷髅战士，就全部一窝蜂的从里面爬了出来。卓越骷髅战士造型也有了不小的变化，原本的精锐骷髅战士只能说比较精致，可现在的骷髅战士就有些威风了。每位骷髅战士的身后都披着黑色的披风。手中提着一把两米长的斩马刀，威风凛凛。骷髅战士的身形也变成了一米八，身材魁梧的骨架了，眼中淡紫色的灵魂之火跳动，给人一种骸骨猛将的感觉。当然，对于这骷髅战士的外形，顾秋不在意。顾秋在意的就只有一点，那就是这骷髅战士的属性。兵种四阶卓越骷髅战士，品质紫色卓越，等级二级，属性力量九十三，智力十八，体质九十一，敏捷五十九。战力评估261技能四阶疯狂劈砍 LV 一，四阶疯狂劈砍 LV 一，挥动手中的斩马刀对着前方疯狂劈砍，进行连续连三次的快速攻击，分别造成 1.2 倍力量、1.3 倍力量、1.5 倍力量的伤害，并有 10% 的概率触发暴击伤害。261的战力评估比之前强了不少。顾秋看到这个面板，脸上的笑容变得极为灿烂，这下稳了，剩余的金币全部用来召唤这亡灵大法师。顾秋二话不说的就再次召唤了17只亡灵大法师，消耗了306万的金币。这下顾秋是真的一夜回到解放前了，就只有9万金币了。不过顾秋可没有丝毫担心，现在自己可是拥有19只四阶亡灵大法师，每只亡灵大法师都可以召唤出15只战力260多的卓越骷髅战士。这19位亡灵大法师合起来能招募多少？ 2 8 5只，这可是一个很夸张的数字。第零二四章，陈少的准备。这是要出笼了，尤其是这285只骷髅战士的实力都很强。如果之前的顾秋是带着这个阵容去刷白色难度的新人之森，恐怕真的可以一分钟一个图，轻轻松松的刷完，根本没有多大难度。整张图下来，估计就是净图，然后285只骷髅战士就一窝蜂的冲上去，将这张图的哥布林给全部砍死。哪怕是最后一张图的 BOSS， 在这群骷髅战士手中也撑不了几秒钟。不过这样大部分的时间都会浪费在跑图上了， 7 2张图。也需要一个小时左右的时间才能通过，可以出去了。你们就安心在里面召唤骷髅战士，加油！领主大人，您放心，我们一定会努力召唤骷髅战士的。我相信你们。李成义中，陈家泽站在副本入口前，神色傲然。史诗套装都给你们准备好了，等会我们就进紫色难度的副本。为了这次的副本，我父亲还给我准备了五只来自天阶大陆的格斗家，你们一人领取一个。还有这个也是来自天阶的灵秘药。等会我们到 BOSS 那一关的时候就服用，可以增加 20% 的力量，持续10分钟的时间。目前的记录时间是8个小时46分，我势在必得。我丑话说在前头了
，你们要是谁敢扯我的后腿，我会让他明白为何花儿是那样的红。”陈家泽的眼神很凶残，这让雷雅等人都不由咽了口唾沫，好可怕！给了众人压力之后，陈家泽的脸上就不由浮现出了笑容。好了，我相信你们一定会全力的。这边有四套适合你们的史诗套，一人一套。听到这话，这四人的眼中都不由爆出了惊人的光彩。史诗套终于到手了，还有这次的记录。也会落在他们身上，他们算是真正的要一飞冲天了。顾秋，这次我看你拿什么跟我比？雷雅的脑海中更是不由浮现出了顾秋的身影，尤其是顾秋通关的速度比自己快的画面，更是让雷雅不由握紧了拳头。至于陈家泽，他倒是没有将顾秋放在眼里。对于陈家泽而言，顾秋只是个运气好的小人物，随手就可以灭杀。要不是因为在城内不好动手，顾秋已经死了。出发！陈少万岁！陈少无敌！副本入口处，那群一中的学生一个个都热情地拍着马屁，大多数人的脸上都带着谄媚的笑容。一中的校长和教导主任对视了眼，都看到了对方眼中的兴奋。这次陈家泽要是能够打破记录，再拿下初始试炼的第一名，再加上陈家泽的天赋背景，这一次他们一中就要出笼了。说不定陈少拥有进入到那两大至高学府的精英班。龙国有十大学府，这十所都被称为最高学府，也是龙国最强的十所大学。每一所大学都是极强的存在，其中又以帝都大学和魔都大学为最。这两所大学常年霸占第一和第二，是当之无愧的霸主级存在。十大每周都有一所，都是每个州发挥巨大力气，汇集了强大的师资力量才建立好的学校。每所学校针对自己所在大州的降低一定的标准，为的就是培养属于自己大州的人才。别州的天才，除非是特别优秀，那不然他们是看不上的。但这里面有两所学校例外，那就是属于扬州的魔都大学，还有属于益州的帝都大学。这两所大学的招生是面向九州一起招生的，因为这两所大学的吸引力太大了，会吸引很多极为优秀的人才进入，还拥有让很多天才留下来的魔力。不过他们也会留一批针对自己州的定向生，要求相对也会低一些。李成就属于扬州，进入魔都大学会相对容易一些，但也只是相对而已。可他们刚才说的那可是精英班。十大都有精英班，精英班学生的人数不限，但正常来说都只有二十到三十人，因为他们只招收最精英的天才。对了，这十所大学里面有一所是属于很特殊的学校，同样是坐落在益州和帝都大学在同一个城市里面，那就是龙国边防大学。这所大学是专门培养守护边防军官的大学，只要进入到了这个学校，包分配。不过想要考上这个大学，可不是单纯看实力的，还需要看各方面的综合素质，毕竟这里培养的不是强者。而是能够独当一面的军官。正常人在说十大的时候，都会将龙国边防大学给忽视，因为它确实和另外九所大学不一样。而且这龙国边防大学的综合实力并不弱于帝都和魔都大学，甚至在影响力这一块还更强。因为好多大将军都是从这所学校出来的。话题扯远了，一中校长和教导主任这么兴奋也是有原因的。全国六百万战斗职业，但每年帝都和魔都大学精英班的学生合起来。估计也就只有五十人这样，六百万中选择五十人，可想而知这个难度有多大。哪怕陈家泽拥有如此背景和天赋，都不敢说稳上。说到底，里程就只是一个三线城市而已。全国有九座一线城市，六十七座二线城市。这些一线和二线城市里面，强大的家族和势力更是数不胜数。四传强者的数量也不少，尤其是一线城市，还有顶尖的二线城市，这里面更是有五转的极强者。往年精英班的学生都是从一线和二线城市里面选出来的，极少是在三线城市里面。哪怕就算是三线城市，全国也有188座，这里面不乏有四传强者的顶尖三线城市。这些三线城市的水准可不是里程可以碰瓷的。所以，哪怕他们对陈少极为自信，也不敢肯定地说陈少能够被魔都大学的精英班招进去。哪怕就算是另外七所大学的精英班，也没有太大的把握。希望陈少可以进去吧。我们李成已经有三十多年的时间，没有人被特招到精英班了。两人的神情火热。如果陈少真的可以进入，那他们也可以得到巨大的好处。这好处能让他们的实力再进一步，甚至是更多。第零二五章，还人情，退出队伍。八中，邱小龙和顾秋走在一起。顾小子，你真的不带几名队友吗？帮你分担点压力吗？在路上，邱小龙就知道了顾秋的打算。顾秋也打算刷紫色新人之森。并打破新人之森的记录，得到奖励和称号。顾秋摇了摇头，但很快他就停了下来，认真的看向邱小龙
：“邱校长，其实带几个挂件还是可以的。你有推荐的人选不？”邱小龙是聪明人，自然明白顾秋话中的意思。顾秋这是准备回报自己对他的信任和帮助。不过我这有个前提，他们在里面不能打怪，认真的看着我刷怪就行了。组队刷怪其实还有一个模式，就叫做挂件模式。挂件模式的意思就是挂件不出手打怪，就不能分走经验，只会得到最后副本的通关奖励那些。正常情况下，这个挂件模式没啥人会用，因为没啥意义，因为没有队伍愿意带挂件，从而影响副本的实力。这样，邱小龙沉默了会儿，也很认真的询问：“你有多少把握？百分之八十吧？那行，正好我这有几个关系还可以的，我通知他们。”好，很快，邱小龙就叫来了四个人，三女一男，一个紫色，三个蓝色职业。在刚才等待的时候，邱小龙就说过了，这四个人跟他有点关系。尤其是叫做秋婷的，更是他的侄女，很亲的那种。四人到了顾秋跟前，对顾秋的态度都很尊重。顾老大，顾神，因为在刚才发生的那件事情中，他们有的虽然没在，但也都听过这件事情。顾秋拒绝了陈家泽的邀请，宁愿得罪陈家泽，也要留在巴中。这种行为让他们十分敬佩，他们都觉得顾秋是个真男人。你们好，顾秋和四人打了招呼，也互相介绍了下。紫色职业的是月灵巫师，属于紫色辅助类型的职业，定义是简易类型的辅助，可以大幅度降低对方实力。名字是张新月，是他好兄弟的女儿。另外三个蓝色职业分别是：秋婷，水系法师，和顾秋的泡芙是一样的职业，都是水系法师。文雨林，影灵射手，管德达，重装骑士。好了，邱校长应该跟你们说了，但我这边还是要重复一下，等会到了你们，你们就安心的当好瓜剑就可以了，不要出手打怪，明白吗？顾老大，你放心，我们都明白。嘿嘿，我们肯定会当好挂件的。四人连忙点头。虽然没有人肯带挂件，但很多人都想成为挂件，哪怕是紫色职业、史诗职业，也都想成为挂件。原因很简单，每个人的精力都是有限的，刷完一轮副本都会进入疲劳状态。这个时候，想要开启下一轮，都会先将状态养好，再进行下一轮副本。如果在休息的这个阶段能够当挂件，废物利用好的这个时间，得到额外的收获。何乐而不为？只可惜基本没有人肯带挂件，哪怕是出钱，也很少人愿意带。毕竟可没有人会拿自己的生命开玩笑，除非是钱给的足够多。可就只是当个挂件，经验虽然有，但那点数量让他们拿出太多的钱也不可能。现在顾秋肯让他们当挂件，他们自然是没有任何问题。那就进去吧。顾秋发起了组队邀请，四人很快也都同意了。然后他们就看到了顾秋的等级是二级时，眼中都露出了羡慕之色。第二次进入新人之森。顾秋轻车熟路，选择紫色难度，选择成功，检测到平均等级为 1.2 级，正在生成副本怪物，生成成功。提示：紫色难度的新人之森难度大幅度提升，新增了不少哥布林魔物，请保护好自身的安全。顾秋很快就确定好了，也传来了副本的提示。秋婷等人脸上的笑容也在这个提示中瞪大了眼睛。紫紫色难度，四人都懵了，这尼玛的是什么鬼啊？不是说好？当挂件竟然混经验的吗？可你带我们来紫色难度当挂件，这是来搞笑的吗？单刷紫色难度，他们从未听过这样的事情，这在他们眼中完全是不可能的事情。当挂件就只能获得通关的奖励，如果不能通关，而是中途退出的话，那完全是浪费时间，半点好处都得不到。所以他们的脸色顿时就黑了下来。如果不是因为怕得罪顾秋，也许他们中有人就准备直接退出去了。顾老大，你是不是选错副本难度了？管德达讪笑道。是啊，我们要不要退出去？从来选择。顾秋的目光狐疑的看向四人，难道邱小龙没有跟他们说明白吗？正如顾秋想的一样，邱小龙确实没有将事情说明白，他只是说顾秋准备带人当挂件，然后这些人就屁颠屁颠的来了。他们都以为顾秋是准备当他们过白色难度的副本，可让他们没有想到的是，顾秋竟然选择紫色。我没有选错，我就是准备过紫色难度的新人之森。顾秋这话一出。管德达和张新月的脸色顿时变了，尤其是张新月，他连对顾秋的称呼都变了。顾秋，你不是在开玩笑的吧？开玩笑？没，我是认真的。顾秋看了眼张新月，用认真的口吻道。张新月眉头一皱：“顾秋，你是甩我们，浪费我们时间吗？紫色难度的副本也想单刷？我知道你心高气傲，可人也是要有自知之明的，而不是哗众取宠。我们走，不在这浪费时间。”张新月冷哼一声。完全不给顾秋面子。其实，按照他这种性格的人，他觉得顾秋拒绝陈少的举动是很杀笔的行为。只不过他的身份不太适合说这种话。
，谁让他父亲和邱小龙是好朋友？新月，邱婷脸色一白，因为家庭关系，他和张新月的关系还可以。只不过自从张新月转职，为了紫色职业，而自己的职业是蓝色职业之后，他觉得张新月和之前似乎有些不太一样了。张新月没有理会邱婷，直接回城了。只要脱离战斗十秒，是可以直接回城的，这也是副本的保护。这一点和在野外刷怪是完全不同的。第零二六章，这大腿真粗啊！新月，等等我！管德达看到张新月这么果断，也立马跟了出去。他倒是没有说什么嘲讽顾秋的话，因为他只是蓝色职业，哪怕是确实很不爽顾秋的行为，可他也不想将顾秋的罪死。很快，五人小队就只剩下三个人了。顾秋就这么看着两人离开，没有说一句挽留的话。等两人都离开后，顾秋才将目光看向了剩下的两女，好奇问：“你们怎么不离开？”秋婷咬了咬嘴唇，顾老大是叔叔让我来的。叔叔对我说：“让我跟着你。”我我相信叔叔的眼光。秋婷说出了实话。他们邱家虽然不算是什么家族，但因为邱小龙的原因，混得还可以。秋婷从小就和邱小龙关系好，也很尊敬邱小龙。在来之前，邱小龙就和他说过，这是一场天大的机缘，如果能够把握住的话，他说不定有希望进入十大。这就是邱小龙的原话，所以他选择留了下来。顾秋点了点头。随后就将目光看向文雨林，顾老大，我其实也想出去，不想浪费这个时间的。可我这个荣誉感很强，我很欣赏你对陈家泽的做法。文雨林长得蛮漂亮的，是那种可爱类型的女孩。她现在的笑容很灿烂，正好露出了虎牙和迷人的酒窝。那行，既然你们都留下来了，那我也不会让你们失望。顾秋笑了笑，目光就看向了第一个房间。四周的魔物已经苏醒了，紫色难度就不存在什么适应关卡了。从第一个房间开始，难度就开始了。房间也比白色难度的大了不止一圈。三五十只哥布林，他们的眼中泛着幽光，看向了顾秋等人。顾老大，你，你真的有把握吗？秋婷感觉自己有些脚软，快站不稳了。这么多的哥布林，每一只都散发着强大的气息，他感觉这里随便一只都不是那么容易对付的。事实和他想的差不多。文雨林倒是更冷静些，因为他看了眼顾秋。他并没有从顾秋的脸上看到任何紧张、害怕的表情，这给了文雨林不少信心。同时，他也查看了距离最近魔物的信息。魔物：迅捷的哥布林战士，等级二，品质紫色，血量450战力评估211。技能：极速 L V E。介绍：精挑细选的精英哥布林战士得到了迅捷的祝福，拥有更快的速度。咕噜，文雨林咽了口唾沫，这属性这么高的吗？他的家庭也是有点家底的，只不过家里除了他之外，还有一个哥哥，大部分的资源都被他父母投到哥哥身上，就给他准备了五十万左右的资源给他支配，所以他买了一套蓝色适合的装备，再加上自己也是蓝色装备，所以他个人的属性也不算低，战力151点，这战力在八中的蓝色职业里面算是中等偏上的存在了。可在看了这迅捷的哥布林战士的属性之后，他觉得自己就是个废物。怪不得教科书上根本就没有这方面的知识，压根不介绍紫色副本。八中的教科书里面有关于新人之森的详细攻略，从第一张图到最后一张图， 7 2张图里面的信息细节都有着极为详细的介绍，甚至还有不同平均等级进入之后那些魔物的信息。一本500页的书，有 90% 都是记录这些相关的事情，剩下的 10% 则是相对粗略的介绍了下蓝色难度，让大家对蓝色难度有一定的了解。至于紫色难度，其实也有信息，只不过就只有一条，那就是紫色难度较大，非五位史诗职业的组合不可挑战。喂，就这么一句话。所以文雨林对紫色难度根本不了解，他只知道紫色难度的新人之森很困难。可现在看到这开头的魔物就如此可怕，他就明白了，那句话果然没有说错。不过五位史诗职业真的可以通过吗？他的内心极度怀疑。虽然对史诗职业不了解，但一级的史诗职业，哪怕是加上卓越套。估计也就只有二五零家的战斗值吧，除非是外加一套史诗套，那才能轻松的击败这些小兵。可这也只是小兵，这后面还有精英怪、小 boss 以及最后的 boss。这一瞬间，文雨林想的很多。你们两个往后退点，记住，千万不要插手属于我的战斗。顾秋严肃的提示了句，两女下意识的往后退了一步，退到了顾秋身后。下一秒，两女就看到了顾秋的操作。出来吧，领主之门出现，十七道黑袍出现在了顾秋跟前。在两女疑惑的目光下，这十七道黑袍就有了操作。顿时，他们呆滞了，因为他们看到了让他们永远都忘不了的一幕。
，无数的骷髅战士顿时布满了前方，数量极多，多的他们都数不过来。这数量至少有一百只吧，甚至是更多。每一只骷髅战士看上去都很唬人，尤其是那两米长的斩马刀，还有身后那披风，给人一种这些骷髅战士不简单的感觉。砰！枪！我，原本就呆滞的两女，浑身一个机灵。秋婷兴奋地瞪大眼睛，这一刻她终于明白。为什么叔叔让他一定要跟在顾秋身后抱紧顾秋的大腿了？毕竟这腿真的太粗了，这必须抱住啊！哪怕顾秋过不去紫色难度，自保应该也没有问题。后续顾秋认识到自己的能力，带着他们刷蓝色难度的副本很划算。想到这，秋婷兴奋了。顾秋这实力真的太变态了，这些在秋婷和文雨林眼中拼尽全力都不懂能不能换走一只的哥布林战士，在顾秋召唤出的骷髅战士下。根本不堪一击，这一刻他们才算是真正的认识到领主这个职业的强大。不，两人对视一眼，并不是领主这个职业强大，而是顾秋太强了。第零二七章，黑脸陈家泽，在这些骷髅战士战斗的时候，两女也不由查看了这些骷髅战士的信息，顿时两女就高潮了。兵种四阶，卓越骷髅战士，品质紫色卓越，等级二级，属性力量97。智力22体质95敏捷63战力评估277技能四阶疯狂劈砍 L V 1四阶疯狂劈砍 L V 1挥动手中的斩马刀，对着前方疯狂劈砍，进行连续连三次的快速攻击，分别造成 1.2 倍力量、1.3 倍力量、1.5 倍力量的伤害，并有 10% 的概率触发暴击伤害。天呐 ，277 的战力，这战力指数简直让他们疯狂。不过， 277的战力。并不是骷髅战士自身的战力指数，有16点是来自于亡灵法杖的加成。三阶亡灵法杖的效果比初始的提升了不少，对于技能的加持也从一级变成了二级，这也让四阶召唤卓越骷髅的技能从一级变成了三级。四阶召唤卓越骷髅 LV 3催动亡灵之力，召唤四阶卓越骷髅战士。四阶卓越骷髅战士的品质为紫色卓越，等级随亡灵大法师，每次召唤数量为一，自带亡灵空间。亡灵空间内可存放十七只四阶卓越骷髅战士，召唤物的全属性加二等级。当然，这些事情两女就不清了，他们只知道这随便一只骷髅战士都能轻松的将他们给砍死。这就是顾老大的实力吗？两女的眼中都冒出了火光，这样的男人才是值得托付的人。顾秋可不知道两女内心的想法，其实就算是知道了，顾秋也懒得在意。待他们仅仅只是为了报答邱小龙对自己的帮助和重视，其余的。都不在顾秋的考虑范围。击杀 L V 2迅捷的哥布林战士获得经验58点，击杀 L V 2勇猛的哥布林战士获得经验55点，击杀 L V 2暴走的哥布林战士获得经验88点。五十来只紫色品质的哥布林战士，只是两分钟的时间就全部阵亡倒地，纷纷阵亡，无一幸免。差不多三千家的经验到账，顾秋乐得不行。高难度的副本就是有高难度副本的优势，这经验就比白色副本多了好几倍。按照这样下去。恐怕自己将这个副本刷了，等级都能提好几级吧。走，下一个副本。顾秋暂时没有将炮符他们叫出来，没必要。现在的场面已经很乱了，就算将他们叫出来，也加快不了多少速度，反而会消耗炮符他们的体力。顾秋打算等到了小 boss 那些关卡再派出来更好。啊，好。两女在看到顾秋的实力之后，思绪早点不知道飘到什么地方去了。文雨林更是夸张的想到自己未来和顾秋的孩子应该叫什么名字了。两女连忙跟在顾秋身后，看着顾秋的背，眼神逐渐迷离。这样的男人，哪怕是只拥有一个晚上，也值得。月轮冲锋，同样也是在紫色难度的副本中，陈家泽他们展开了激烈的战斗。紫色副本的难度比他想象中的更大，好在他做好了完全的准备。五值三百战力指数的天阶格斗家，五套史诗套，五位史诗职业，再加上各种恢复药剂、临时药剂，还有一些能够造成伤害的卷轴。他一定能够打破记录的，就是这个时间还要抓一抓，有点紧。用了一个多小时的时间，他们才推了八张图，效率很低。记录是八个小时四十六分钟，合计换算成分钟的话，那就是五百二十六分钟的时间。这个副本最快的路径是三十六张图。紫色难度和白色难度的副本是不一样的，必定要打的房间就有一个主 boss， 两个小 boss， 还有五个精英房间。他们现在用了七十二分钟才过了八张图，这八张还是比较简单的八张。所以这时间上还是有点紧的，主 boss 和小 boss 的房间肯定要预留不少时间，还有精英房。下一个房间就是第一个精英怪的房间，打起12分精神。
。是，雷雅他们很认真的答应。对于这次的副本，他们确实也很认真，因为他们知道，如果打破了记录，对于他们而言也是有很大好处的。记录奖励有两个奖励，第一，记录称号，永久性称号，可叠加。不过这个叠加也有一定的限制，那就是不同阶段之间能够叠加的称号是有限制的，一到十级阶段只能装备一个。同名不同品质或者是更大范围的，则会被叠加。第二就是记录宝箱，记录宝箱的奖励很珍贵，里面能够开到各种珍贵的宝物。不过这个记录宝箱并不是破一次记录就能得到一个，这里面也是有限制的。例如紫色难度的新人之森，只有你第一次破记录的时候才能拿到奖励，后续就算你再刷新记录，也拿不到这个记录宝箱的奖励，除非是你去刷了橙色难度，那就可以得到橙色难度的记录宝箱。这样也是规则，为了防止有人专门刷宝箱，陈家泽五人将这个房间的魔物清完，在原地嗑药休息了半分钟的时间，才踏进了第九个房间，也就是第一个精英怪——魔物哥布林勇士歌勇精英怪，等级三，品质紫色，血量三千，战力评估三百四十五，技能勇士光环 L V 一，歌勇在战斗时可以激活勇士光环，所有哥布林的综合实力提升 20% 包括自身。介绍哥布林一族的勇士，具有极为强大的战斗意识和统帅能力，能够携带着哥布林军队进行战斗。第九个房间，房间的空间和之前就有了不小的变化，直接来到了一块战场。哥布林勇士歌勇率领着100位哥布林军团的精英，就这么和陈家泽等人对峙。他身后那些战士全部都是紫色卓越品质，等级二到三级，战力全部都在200加。咕噜，看到这一幕，陈家泽的脸色都有些黑了。这特么的怎么打？大家注意了，我们背靠背，我们个体实力更强，只要能撑住就没有任何问题。第零二八章差距，紫色副本的难度，战斗一触即发。陈家泽他们五人，再加上五位天阶的格斗家，总共十个人，每个人的实力都很强，都在这些哥布林之上。他们十个人抱团，在陈家泽的指挥下，勉强扛了下来，抗着嗑药，不断的拉扯打，局势十分惊险。好几次，陈家泽都有种自己的队伍要给冲破的感觉，还好是撑下去了。坚持了15分钟的时间，他们才看到了胜利的希望。在嗑了无数的药剂、消耗了精力之后，这百来只的哥布林大军就被他们清了大半。但陈家泽他们可没有丝毫放松，因为那只哥布林勇士歌勇到现在都没有出手过，依旧站在原地，似乎在等待着什么时机一般。这就是紫色副本的难度吗？陈家泽等人的血都沸腾了起来，这才是真正的战斗。对比紫色难度，白色难度根本不值一提。另一边，对比于陈家泽，花费了一个多小时的时间才通过了第八关，顾秋的速度就快多了。十分钟左右的时间，顾秋就带着自己的骷髅大军一路横扫到了第九关的门口，这和陈家泽他们成了鲜明的对比。秋婷和文雨林两人都没有反应过来，就到了这个地方。原来这就是当挂件的感觉，真爽！是啊，如果顾老大真的可以通过这个紫色难度的话。我们能得到多少经验？多少经验？文雨林听到这话，很明显的一愣，因为这一块的知识他确实不懂。超纲了，你不知道？不知道？可你不是学霸吗？这很明显超纲了。两女对视一眼，都很无语。一到十级的副本是这样算的：白色副本的经验是根据进入副本时队伍平均等级两千点；蓝色副本的经验是根据进入副本时队伍平均等级五千点。最后分配经验的时候。可不是单纯的按照队伍人头数来算，是有一个专门的算法。两人，一人得到经验 0.8 倍；三人，一人得到经验 0.7 倍；四人，一人得到经验 0.6 倍；五人，一人得到经验 0.5 倍。就是按照这个算法来的。但他们不知道紫色副本的经验是乘以多少点数。按照蓝色来算，平均等级 1.2 我们一人也可以分到 4,200 点经验。4,200 两女的眼睛都不由一亮。这紫色副本肯定不止这么点，再怎样也能翻个 1.5 倍，那就是 6,300 经验起步。他们原本就刷过一次白色难度的副本，加上这 6,300 点经验的话，就可以直接冲到二级了。顾老大一定要成功啊！两女在心中为顾秋祈愿，只不过两女完全忽视了一个问题，或者说他们压根就没有想过这方面的问题，那就是破纪录。当然，这也很正常，对于正常人而言，破纪录原本就是可望不可及的事情。虽然只是一个城市的记录，下一个房间，清理完这个房间的战利品，顾秋就往下一个房间赶去。对于下一个房间有什么魔物，顾秋是完全不懂的。紫色难度的攻略，顾秋没有去了解过，
，外面也很难找到相关的信息。顾秋可没有陈家泽那么丰富的背景资源，这么多。一进入到第九个房间，顾秋就看到了歌勇带着百来位的哥布林精锐战士，十分整齐的排着队，等待着指令。秋婷看到这个画面，不由一愣，随后他的眼中就出现了古怪之色。如果是他原本的队伍碰到这种情形，他估计会吓得半死，因为刷副本。最怕的就是这种情况了。他们正常的节奏就是五个人为一队，先拉怪，再杀怪，然后继续拉怪杀怪，通过引怪的技术以多打少，从而取得优势。可面对这样的阵容，想要引怪就不太可能了，因为这些魔物会在第一时间全部都冲过来。可现在呢？秋婷只觉得有趣，确实很有趣。哥布林勇士哥勇的眼神很平静，三个人而已，在他身后这百来名哥布林精锐战士的冲锋下，肯定撑不了多久的。这一把胜算在我，可就在歌勇准备下达冲锋指令的时候，他的眉头微微一皱，他似乎嗅到了危险的气息，然后下一秒，歌勇的眼中就出现了茫然之色。尼玛，这是什么情况？他怎么会在副本内给人包围了？这人不讲武德呀、啊！三百多只的骷髅战士，每一只都挥舞着手中的斩马刀，眼中那淡紫色的灵魂之火跳动，给人一种跃跃欲试的感觉。杀！歌勇心头一颤，在这个副本内，他欺负了很多人。可现在似乎他是遭受欺负的对象，他身后的那群耀武扬威、不将人放在眼里的哥布林精锐战士们，在这一刻纷纷色变，原本因为歌勇而凝聚而来的气势，也在顷刻之间支离破碎。他们的结果也注定了：一轮冲杀就死伤过半，两轮冲杀就所剩无几，第三轮就只有歌勇一人茫然地站在中间，承受着十多把斩马刀砍在身上那种鲜血横飞的感觉。他知道自己也抗不了多久。他只是血厚了点，这么多的骷髅战士，哪怕实力都不如他，可这些骷髅战士根本不怕死。终于，在他弄死了第三只骷髅战士之后，他的血条也直接空了，失去了最后的性命。击杀 LV 三哥布林勇士歌勇精英怪，获得经验487点。从进入这张图到将歌勇击杀，总共就用了不到三分钟的时间。至于伤亡的话，应该是零伤亡吧，毕竟就被歌勇弄死了三只骷髅战士。可这三只骷髅战士在死亡不到三秒的时间，就再次给亡灵大法师召唤出来了。一切都那么简单，那么随意，完全给人一种在虐菜的感觉。可同样的第九关，对于准备相当充分的陈家泽他们而言，就有种炼狱级的感觉了。打了38分钟，五个人浑身上下都是伤，药也不知道磕了多少瓶，他们才极为艰难的将这一关的魔物给全部清理了。五位来自天阶的格斗家，他们也是伤痕累累。终于过去了，我们休整一番，接下来几关的难度就没有这么难，可以缓一缓了。将这一关推了，陈家泽都有种快要累趴的感觉。将这个记录给破了之后，我绝对不再刷紫色副本了，这完全是找罪受。第029章 ，BOSS， 一点二万的血量，确实是在找罪受。正常来说，难度大的副本经验更多，但一般上他们都不会选择难度大的副本，而是选择难度低。这里面就涉及到效率问题，还有安全问题了。简单的副本，安全性高，刷起来也快，更有效率。这一次，要不是为了破纪录、拿称号奖励那些，打死他都不会来刷紫色难度的新人之森。他们现在只是通过了第一个难关，就已经精疲力竭了，可想而知后面会有多难。虽然陈家泽还有底牌，但他现在也没有百分百的信心了。时间流逝，很快又过去了一个小时的时间。顾秋他们踏入到了一个新的房间时，得到了来自副本的提示。提示。进入到 BOSS 区域，请小心。挑战者们可以在10秒内选择离开副本，保证自己的安全，否则将会面临重大的安全问题。随着提示声音的响起，顾秋他们的眼前都闪过了红色的灯光。这突然到来的提示让顾秋都不由一愣：“还有这种提示的？”“嗯，我之前就听人说过，紫色以上，包括紫色难度的副本就开始有提示了，因为这个阶段的副本难度都很大，死亡风险很高。”文宇林是学霸，对于很多知识都有所了解。这样，顾秋恍然大悟的点了点头。不过这才36个图就到最终 BOSS 了，这么看来很快就要通关了。既然到了，那就早点结束吧。对于记录是多少，顾秋没去看，也懒得去看，因为顾秋真的没有将一个紫色难度的记录放在眼里。他的想法只是要比陈家泽他们更快完成副本。陈家泽他们应该比自己更早两个小时进去，所以自己的速度一定要快。出来吧。到了最终 BOSS 前，顾秋也不隐藏实力了。不过，前面35张图给顾秋提供了不少经验，精英怪、小 boss， 这些合起来也给顾秋贡献了12万的经验值。12万这个数量
可不少，足够顾秋的大部队得到一定的提升了。顾秋用了11万，不仅将自身的等级提升到了四级，尹童和白兰到了三级，其余就没有动了。到了四级之后，顾秋的大部队实力更强了，骷髅战士的属性得到了进一步的提升，现在已经拥有326的战力指数。当然，最重要的还不是这个，而是白兰和尹童的实力。白兰的战力指数从249提升到了356点，尹童则是从370点提升到了514点，提升巨大。尹童毕竟被顾秋强化到了四阶，自身的基础和成长也比白兰高，拥有这个战力也很正常。再加上尹童的技能和战斗意识，这就是顾秋的底牌。随着顾秋将领主之门打开，众英雄纷纷到位。尹童、白兰、炮符、李云，还有树心，总共五位英雄，两位法师，一个主替，两个副替。顾秋单纯靠这五个英雄就可以凑成一队了，而且在顾秋的强化之下，还有半路掉的一些装备，这五位英雄的实力也丝毫不弱。三阶水系法师泡芙等级二级，战力指数254点；三阶风云剑客李云等级二级，战力指数252点；三阶树木守护者树心等级二级，战力指数244点；三阶灰烬魔女白兰等级三级，战力指数399点；四阶永恒帝国之臂。影童等级三级，战力指数552点。这个战力指数是加上半路捡的那些装备的。紫色难度的副本爆率就高了不少，尤其是白色和蓝色的装备已经掉了二十多件了，勉强让大家都有了装备。紫色装备倒是一件都没有。紫色的爆率太感人，单单是这个阵容就比陈家泽他们的阵容强了。陈家泽他们的阵容虽然很不错，可他们的等级就只有二级，外加一套史诗套，其实战力并不是特别高。基本都在3 5 0加这样的战力指数，陈家泽自身会更强一些，拥有394点战斗指数。这样的阵容真的不够看，就更不要说顾秋这个队伍中最可怕的可不是他们，而是那300多只战力326的骷髅战士，这才是最凶残的存在。10秒的时间很快就过去了，这10秒顾秋他们没有出去，后续基本就很难再出去了。一只骑着战马，手中拿着一柄大锤，身材魁梧的哥布林大将军出现在了顾秋等人的视野中。在他的身后，有着五指看过去就不太好惹的哥布林精锐战士。除此之外，整个房间还有不少于百只的精锐哥布林。五只成一队，每队里面都有一只更强的。配置是一只三级带四只二级的哥布林。这个阵仗看的就让人心生恐惧。对于正常的队伍而言，恐怕连这里面随便一个简单五只哥布林的小队都打不过。这就是差距。骷髅战士负责清场，影童你们五人负责 BOSS。明白。距离太远。暂时看不到 BOSS 的信息，得到顾秋的指令， 3 0 0多的骷髅战士顿时出场，纷纷朝着哥布林大军杀去。三倍于哥布林大军的数量，每只骷髅战士的实力又比这些哥布林强，这么大的优势真的是乱杀。有着骷髅战士的帮助，影童他们很快就赶到了 BOSS 跟前。顾秋也让影童查看了这 BOSS 的信息。魔物哥布林将军，哥布林 BOSS， 等级四，品质紫色，血量 1.2 万，战力评估。440技能冲锋 L V 1介绍哥布林一族的将军是哥布林一族中的强者，具有很强的统帅和战斗能力，不可小觑。战力还好，并不高，就只有440点。这是顾秋的第一反应，不过也就只有顾秋才会这样觉得了。440点战力对于只有四级的魔物而言，真的很高了。就是这 1.2 万的血有点麻烦， 1 2万的血确实很夸张。正常来说，这个战力指数的魔物血量在 1,100 上下浮动。不可能这样夸张，可就是因为这哥布林将军是 BOSS 的原因，有额外的血量加成。在哥布林将军身后的那四只是哥布林勇士，只不过他们现在并不是以精英怪的身份出现，战力虽然和前面房间碰到的歌勇一样，可在血量这一块就少了一大截，就只剩下八百点了。第030章打破了世界纪录，年轻的勇者，你们能够这么快就走到这个地方，我真的很意外。可一切都要到此为止了，伟大而神圣的哥布林之神。会带领着我们走向胜，巨力重击。很明显，影童压根就懒得听这个哥布林将军的话，简直废话连篇。影童猛然跳起，就像是一座大山一般，朝着哥布林将军压了下去。哥布林大将脸上原本不屑的目光，在感受到这无法抗衡的力量时，顿时就慌了。哥布林就是哥布林，哪怕是哥布林一族的将军，不可一世的存在，在面对巨大的危险时，也会露出害怕畏惧的神色。砰！重山落地， 5 9 9恐怖的震荡之力朝着四周散去，带来了沉默的效果，直接将哥布林将军身边的那五位哥布林勇士给干沉默了，无法发动技能。而这只是一个开始。火凤燎原，白兰发动攻击了
，炽热的火焰出现在白兰的手中，朝着前方袭去，还发出了清脆的凤鸣声。攻击正中哥布林将军，还将另外那五只哥布林勇士也包裹了进去。702512702 702的伤害是针对哥布林将军的，因为三阶的火凤燎原有一个特性，那就是处于火焰中心时会额外受到 50% 的伤害，高额的伤害再加上影瞳打出来的。顿时让哥布林将军的血条下降了一格，他边上的五只哥布林勇士就不一样了，他们的血量原本就不多，这一下就像是让他们中了血条消失术一般，没了大半。随着影童和白兰的攻击落下，另外三位英雄也不甘示弱。水球术，风云剑，守护之盾，守护之盾是套在影童身上，手持巨剑的影童万夫莫开，直接压着哥布林将军打，优势明显。那五只哥布林勇士则是在刚开始没多久就化成了顾秋的经验，倒在了地上。周围的那二十多个小队的哥布林军团，也在三百多只骷髅大将的扫荡下，纷纷暴毙，连三分钟都没有撑过去。要不是因为骷髅战士的智商确实不太够，都会随性发挥，伤害各种一出，这个时间还会更快。哥布林将军的脸上带着茫然之色，他守护哥布林之森这么多年，还从未打过这么憋屈的战斗，想哭，难受。可无论哥布林将军再如何想哭难受，也无法改变他即将暴毙的事实。在影童他们的配合下，他根本没有给影童造成多少伤害。每次的伤害都被树心放出来的盾给中和了，也就是说，相当于无损了。哥布林将军在自己的大军全部阵亡后不到三分钟的时间，他也倒地不起，彻底失去了性命。击杀 LV 四哥布林将军，哥布林 BOSS 获得经验 2,899 点。恭喜你通过新人之森，紫色，难度副本。获得经验加七千，金币加七千。随着最后的 BOSS 倒地，通关副本的声音也随之响了起来。竟然有七千经验，爽死了！秋婷和文雨林两女兴奋地跳了起来。七千经验啊，这直接让他们将等级提升到了二级，实力大增。可很快，他们就发现事情并没有他们想象的那么简单。接下来的声音和提示，直接让两女都呆在了原地，大脑一片空白。你的队伍打破了里程新人之森紫色难度的记录。获得破纪录奖励，新人之森称号，城市版本，新人之森记录宝箱，城市版本。你的队伍打破了扬州新人之森紫色难度的记录，奖励升级，新人之森称号，九州版本，新人之森记录宝箱，九州版本。你的队伍打破了龙国新人之森紫色难度的记录，奖励再次升级，新人之森称号，国家版本，新人之森记录宝箱，大国版本。你的队伍打破了世界新人之森紫色难度的记录，奖励提升至最高新人之森称号。世界版本新人之森记录宝箱，世界版本。连续四道提示的声音在他们的脑海中出现，直接将他们都给整懵了。这是破记录了，而且这破的还不是城市记录，而是世界记录。这一刻，他们真的觉得自己的脑袋不够用了，那不然怎么可能会听到这样的消失？太不真实了，这可是世界记录啊！外界，八中副本入口处，人还是很多，甚至这个地方还有不少的帐篷，很多人都将帐篷弄到了这个地方，准备不分昼夜的刷三天，只要体力恢复的差不多就进去刷副本，提升自己的等级。顾老大进去了，嗯，这次顾老大还带了四个人进去，估计是准备攻打蓝色难度吧。那肯定的，不过那四个人真的好幸运，有顾老大带他们。是啊，就在众人羡慕的时候，副本入口处就出现了一道身影。是张新月，张新月觉醒了紫色职业，再加上他的性格和背景，在学校是属于风云级的人物。尤其是雷雅背叛了八中之后，他更隐约有成为新一代女神的势头。尤其是这次大家看到他绑上了顾秋的大腿，所以张新月的出现很惹人注意。张新月，他不是刚跟顾老大进去吗？怎么这么快就出来了？众人心中疑惑，可这个疑惑在看到管德达的身影也出现后，更加疑惑了。这是发生了什么事情？很快。管德达就回答他们了，顾老大，呵呵，管德达的声音充满了不屑，在里面他不太敢在顾秋面前嚣张，可在外面就不一样了。你们还是别叫他顾老大了吧，顾秋就是个煞笔，也不看看自己是什么水准，竟然敢带着我们去刷紫色难度，这不是脑袋有病还是什么？什么？众人闻言纷纷傻眼，紫色难度，这是开玩笑的吧？哪怕他们觉得顾秋的实力很强，能够那么快的。就将白色难度给刷了，可他们丝毫不认为顾秋有能力通过紫色难度啊！紫色难度，那根本就不是给人过的。顾秋竟然带着你们到了紫色难度，自然我和新月进去之后就懵了。
还问顾秋是不是进错副本了。顾秋竟然说不是。我看这顾秋分明就是活得不耐烦了，紫色难度也敢去刷。我和新月可没有那么多时间去浪费。这些话虽然都是管德达一个人说的，但通过看张新月的神色就能知道他没有说谎。这一刻，所有人也都相信了。第零三幺章，后悔的张新月，一飞冲天。顾秋这次确实是不理智了。哎，这完全是在浪费自己的天赋和时间吗？哼。这已经不是在浪费了，就以紫色副本的难度，顾秋能不能活下去都是个问题。原本看好顾秋的人纷纷转变了阵容，很多人都在埋汰顾秋，只有极少数人保持沉默。虽然他们内心也不觉得顾秋有通过的可能，但他们对顾秋的态度还是很友好的。秋秋笑，大事不好了！后勤王主任在得知了这个消息之后，更是慌乱地跑到了邱小龙的办公室，直接推开门，砰的一声，将正靠着沙发闭目养神的邱小龙吓了一跳。又又发生什么事情了？邱小龙连忙站了起来，生怕是又有什么不好的消息传来。邱笑，顾,顾秋他带人直接进了紫色难度的副本。王主任连声道，脸色煞白。他知道邱小龙将注都下在了顾秋身上，顾秋就是八中的希望。只要顾秋能够正常发育，他们八中这次的成绩也不会太差，至少保证一个前八还是没有太大问题的。这一届总共有十个人觉醒了史诗职业，一中两位，八中两位。其余的六位则是分布在另外六个学校，但因为陈家泽的原因，他直接从三个学校挖来了三位史诗职业的人。也就是说，现在的一中拥有五位史诗职业的拥有者，相当的强大。另外五个拥有史诗职业的分别是二中、六中、八中、十三中、十五中这五所学校。原本担心的邱小龙，在听到王主任说的是这件事情之后，他的神色就不由放松了。原来你说的是这事啊？这件事情。顾秋在进去之前就跟他说过了，就这事。王主任很明显一愣，什么叫就这事啊？这不是天大的事情吗？邱小龙看出了王主任的想法，不由笑着道：“好了，这件事情我早就知道了。顾秋他这个还是比较稳重的，你放心，不会出什么事情的。”邱小龙的话让王主任更加懵逼了。这带着两个挂件刷紫色难度的副本，这叫稳重？他有点怀疑，是不是自己对这个世界有什么误解？可是校长，顾秋他。行了，我真的知道了，你就放心吧。顾秋他不会让我们失望的。邱小龙可是知道顾秋拥有 S 级天赋，再加上那么多资源，哪怕顾秋没办法通关紫色难度的副本，可自保还是没有问题的。当然，其实邱小龙自身也不认为顾秋有单刷紫色难度副本的能力。他之所以会同意让顾秋进去，也只是为了让顾秋受点打击，好将心给稳下来，老老实实的刷白色或者是蓝色难度的。王主任也不知道自己是怎么离开校长办公室的。他就觉得不是他疯了，就是校长疯了。时间流逝，距离张新月他们从副本出来也有一个多小时的时间了。张新月和管德达两人出来后，就开始找新的队伍了。两人的实力都不弱，找个队伍还是很容易的。找到队伍之后，他们并没有急着进副本，因为他们现在的状态其实不是很好，需要多休息会儿，将自身的状态调整到 80% 以上再进去。张新月和管德达没有丝毫遮掩的讨论着顾秋，将顾秋贬低的一无是处。大家也都纷纷迎合。就在这样的情况下，副本入口处上的屏幕出现了一串信息：“恭喜顾秋小队三人通过紫色难度副本，新人之森，通关时间一小时二十三分钟。恭喜顾秋小队三人打破了世界纪录，并获得世界级称号——新人之森以及世界级的纪录宝箱。”三条信息出现，直接将原本喧哗的地方变得安静。尤其是正在侃侃而谈的张新月和管德达两人，更是张大了嘴巴，一副目瞪口呆的模样。通通过了，管德达一副口吃模样，咽了口唾沫之后，结结巴巴道：“不仅仅是通过了，他们还打破了记录，世界纪录。”所有人都觉得自己的脑袋不够用了。世界纪录，讲真的，他们真的反应不过来。正常来讲，打破个城市的记录就是他们能够想象的极限了，怎么可能会想到是世界纪录这种东西呢？要知道，在城市纪录之上，还有州纪录、国家纪录这两座大山。这一刻。所有人都不自觉地看向了张新月和管德达，那眼神就像是在看世界最大的大院种一般。尤其是管德达刚才还说过，秋婷和文雨林就是个傻子，竟然不出来，在里面陪顾秋送死，浪费时间。可现在呢？这个公告出来之后，直接让他们两个成为了最大的傻子，最大的院种。而秋婷和文雨林呢，一飞冲天了。虽然不知道世界级称号和世界级宝箱里面的奖励是什么，也从来没有见过，可他们知道城市级的。应该说是三线城市级的，这个称号都是根据不同级别来的。
。城市级的称号和宝箱，按照一线到五线城市来划分，不同城市等级称号和宝箱都不一样，都有差别对待。不同国家的也是会根据国家实力的水准来。他们了解到的城市称号，自然是他们城市的三线的称号。这是在三十多年前创下的记录，那城市称号一直都在课本中，想忘都忘不了。称号，三线城市，新人之森，品质，紫色，效果一。在新人之森副本时，魔物属性下降 8% 效果二，全属性正 0.8% 介绍：通关里程新人之森，紫色难度破纪录所得。这就是那个称号的信息。两个效果，第一个效果可以让他们在1到0级这个阶段提高不少效率。第二效果虽然增加的很少，只有 0.8% 的全属性，可耐不住这个增加是永久的，永久有效，可叠加。当然，得到这个称号并不单纯，是因为称号的效果。最重要的是一种荣誉，还有打破记录的箱子奖励。那个箱子里面的资源可是十分丰富，让人眼红的。上一次打破记录的队伍，每个人都从这个箱子里面得到了一套五级史诗，并且极为适合自己的装备。第032章：世界级称号和世界级记录宝箱。可现在呢？他们得到的可是世界级的称号和箱子奖励，这比三线城市的奖励应该好太多了吧？这一刻，张新月和管德达总觉得大家的眼神看他们就像是看傻子一般。这让两人很不舒服，同时他们也极为后悔。如果他们没有退出队伍的话，这荣耀同样属于他们。顾秋他们出来了。相对于云淡风轻的顾秋，秋婷和文雨林两人根本控制不住自己的喜悦，两人都有种被天大的馅饼给砸中的感觉。破纪录了，而且这特么的还是世界级的记录。两人迫不及待地查看了道长的奖励，看着信息，两人都乐傻了。称号：世界级新人之森，品质：紫色。效果一，在新人之森副本时，魔物属性下降 30% 效果二，全属性正 3% 介绍：通关新人之森，紫色难度破了世界纪录所得。这个称号的效果相当惊人。只要他们任意一人挑战新人之森，无论是什么难度，是个人还是带队伍，新人之森里面的怪物属性都会得到 30% 的降低。3 0基本可以让新人之森这个副本的难度下降一个档次，或者是两个档次，相当惊人。可以这么说，只要秋婷和文雨林放出想要组队的消息，哪怕是史诗职业的拥有者，都会将他们拉进自己的队伍，当成国宝来对待。至于两女的实力，根本没有人在乎，他们在乎的是这个 30% 的降低，这个才是最关键的效果。效果二在前期的作用就没有效果一这么惊人了，但这个也可以理解。效果一是专门针对新人之森这个副本，很正常。可效果二确实永久增幅，可叠加的那种。如果每个阶段都能拿到称号。那妥妥起飞的节奏，两女又激动地将目光看向了记录宝箱，她们有种要晕过去的感觉。道具：世界级记录宝箱。效果：开启后可得到一套极为适合自身职业的史诗套装。该史诗套装分为一级、五级、十级三个阶段，还可以从以下三件物品中选择两件：物品一，金币五千万；物品二，三阶魔晶五；物品三，天空之城的长矛战士。史诗品质一。相当惊人的奖励，三阶魔晶市场价八百万一块，有价无市。毕竟这三阶魔晶可是只有在击杀三转的魔物时才有掉落的可能，掉落概率很低。对了，副本内的魔物是不会掉落魔晶的，只有在野外击杀的才会，且爆率感人。天空之城的长矛战士，两女也知道这东西，这可是很好的傀儡战士，史诗职业。召唤出来之后的等级是召唤者的等级加二级。当然，这不是最重要的，最重要的是这个可以反复多次的使用。只要没有死亡就行。也正是因为这个原因，这个长矛战士的价格也极为惊人。五千万是它的市场价格，但用这个价格根本没有人买得到。看到记录宝箱内的东西，两女的心中只有一个念头，那就是他们要起飞了。真正的起飞，哪怕他们只是蓝色品质的职业，他们也可以一飞冲天，无人能挡的那种。两女看到了东西，顾秋自然也看到了。这奖励，顾秋内心也不由一颤，实在是这个奖励太丰富了。丰富的顾秋都有些忍不住了，三阶魔晶，还是五块，这必须弄来。还有这天空之城的长矛战士，相对于这两个五千万的金币，就显得有些无足轻重了。除了这个，还有这一套能够变化三个等级的史诗套装，这个等会也可以卖出去。史诗套装，顾秋自然是想要的，只不过相对于史诗套装，顾秋更想要的还是资源。顾秋将目光看向秋婷和文雨林，轻声道：“你们也看到奖励了吧？”正处于极度兴奋的秋婷和文雨林，在听到顾秋的话，浑身都不由一个机灵。随后，两人就用特别恭敬的态度对着顾秋道
。顾顾老大，这个记录宝箱内的东西我们都给您，您需要什么我们帮您选。两女都是聪明人，自然明白应该怎么做。这记录宝箱完全是因为顾秋个人的原因，他们才得到的。如果没有顾秋，他们什么都没有。能够得到世界级的称号，两人就心满意足了。听到两女的话，顾秋满意的点了点头，他要的也是这个。在面对这么多的资源时，顾秋自然是要争，尤其是现在的他，真的太需要资源了，多少都不嫌多。三阶魔晶和长矛战士选出来之后都给我，还有那套装备，放心，我不会亏待你们的。作为回报，等会我会会刷一趟橙色难度的副本，我给你们一人一个邀请同伴进来的名额，但进来之前你们必须跟他们说好，除了称号之外，其余奖励都属于我，没问题吗？顾秋的笑容很灿烂，两女闻言之后。更是浑身都忍不住颤抖了起来，激动的都不知道应该说些什么。有问题？没，没问题。两女真的太兴奋了，尤其是顾秋还给了他们一人一个名额，可以加入稻谷秋刷橙色难度的名额，这可是天大的好处啊！如果他们是说，如果如果顾秋真的能够再次打破记录，他们就能得到一笔不菲的报酬。称号这种东西是真正的有价无市，因为这个记录真的太难了，而且想要打破这个记录，还有专门的限制。例如，想要刷里程的记录，组队的几个人就必须都是里程的户口，规则认可的那种户口才行。但凡有一个人不是，那就不能破记录。州记录和国家记录也是一个意思，必须是同一个州或者是同一个国家的人才行。没问题的话，就给你们五个小时的时间，我去处理点事情。顾秋说完这话，头也不回的就离开了。顾秋现在有更重要的事情，那就是找到校长，让校长帮忙将这几件东西给卖出去。然后再将这些东西兑换成魔晶，以此来增强自身的实力。资源太多，饶是顾秋的心都有些躁动了起来。第033章，价值九亿的资源，这么多资源也不知道自己能提升到什么程度。六阶召唤水晶肯定是没有问题的，就是不知道能不能多弄两个六阶的存在。还有顾秋也想再来几次十连了。亡灵大法师的骷髅战士虽然很强，可个体的实力是硬伤，面对真正的强者，可能可以起到的作用。就很有限了，尤其是顾秋准备刷一次橙色难度的新人之森。橙色难度的新人之森，从这个副本出现到现在，已经有千年的历史了。可通过这个副本的队伍，真的是屈指可数。李成更是都没有通关橙色难度的记录。从这里就可以看出橙色难度到底有多难了。什么？你，你不仅通过了紫色难度，还打破了世界级的记录？校长办公室，邱小龙瞪大了眼睛，露出了不可思议的目光。他不敢相信。顾秋能够通过紫色难度的新人之森，他信。可打破记录这种事情就太过于匪夷所思了，尤其这打破的还是世界级记录。可在顾秋展示出称号的时候，邱小龙又得不相信了这件匪夷所思的事情。不过，如果在这之前有人告诉邱小龙，橙色史诗职业能够单挑紫色难度新人之森，他绝对不信。嗯，邱校，我来找你，主要是麻烦您动用人脉，帮我将这些东西给处理了，顺便帮我换成一阶魔晶，只给我留个一个亿就行了。顾秋试过了。一阶魔晶是划算的， 1 4万就可以兑换成48强化点。二阶魔晶的话，性价比会更低一些。如果是大量收购， 1 1 8万可以到手390强化点，这样换算，相当于 3,105 金币能够兑换一点强化点。而一阶魔晶是 2,916 金币，看上去差距不大，可当数量上去之后，还是挺多的。哪些东西？邱小龙接过顾秋的戒指，往里面一扫，瞳孔猛然一缩，整个人都呆滞在了原地。这，这。邱校，麻烦您了，我希望您能快点处理好，我赶时间。邱小龙没有立刻答应，因为他给顾秋的手笔震撼到了。三套能够在一级、五级、十级自由转化等级的史诗套，这种装备的价格可是极为昂贵的。一级史诗套市场价一亿，有价无市；五级史诗套市场价八千万，有价无市；十级史诗套市场价六千万，这个倒是还好一些，不是那么难买。三套合起来 2.4 亿。顾秋拿出来的这个能够自由转化的史诗套，自然不可能卖出三套的价值，基本两亿就是这套装备的价格了。但顾秋拿出来的这三套，很明显质量更好，可以开出最适合使用者的套装。种种原因下，邱小龙觉得 2.5 亿一套肯定没有问题。如果顾秋给他的时间多一些，他有信心卖出更高的价格。三个天空之城的长矛战士，一个六千万肯定也没有问题。这三个又是 1.8 亿，这合起来就是 9.3 亿啊。这么庞大的一笔资金，饶是活了这么大的岁数，也没有接触过。拜托您了，我尽快。邱小龙深吸了一口气，深深的看了眼顾秋，他就去忙了。顾秋看着邱小龙离开的背影，笑了笑。他接下来有更重要的事情
，那就是继续刷副本，先将等级提上去。还有装备，装备的属性可不低，顾秋也想将大家的实力再提一些，这样也更有把握。关于顾秋打破了新人之森记录的事情，很快就传开了。易中校长和教导主任两人都懵逼了，这是他们做梦都没有想到的事情。他他怎么会拥有如此可怕的实力？两人对视一眼，都看到了对方眼中的恐惧。资源处，梁主任也收到了相关信息。在看到信息时，他的脸色也不由一黑，随后便露出了苦笑。我这是拍马屁拍到马腿上去了吧？哎，梁主任不敢撤回信息，不敢撤回信息的原因，并不是他没办法这么做。有陈光辉这尊大佛在后面，他真的不怕。他真正不敢撤回信息的原因，完全是因为顾秋本人。能够打破世界纪录的人，他活腻了才敢这样去得罪人。恐怖要不了多久，十大的人都会来到里程，就为了特招顾秋。所以这个时候，这消息不仅不能撤回，他还要想办法多给顾秋一些好处。听说这个顾秋的职业是领主，领主这职业很需要魔晶，要不我再塞点魔晶进去？魔都一中，作为整个龙国最强的两所高中之一，他们的实力自然是附庸质疑的，无论是学生质量。还是师资力量都很离谱，普通高中一般都只有 20% 的人可以成为战斗辅助职业，可魔都一中不一样。同样是 3,000 号学生，可魔都一中这一届的质量和里程八中根本没法比。2,400 多位战斗辅助职业， 9 9 8位紫色卓越职业， 5 8位橙色史诗职业，一位金色传说职业。这就是魔都一中的强大，比里程八中强大太多了。之所以这么夸张，也是有迹可循的。对于转职者而言。血脉是很重要的。根据国家的统计和调查，父母双方皆为生活职业，想要诞生战斗职业的孩子概率只有 15% 这样，父母双方只有一位是战斗职业，那出生的孩子以后能够成为转职者的概率在 18% 父母双方都为战斗职业，这个概率就有 22% 了。当然，这上面说的都是白色战斗职业，如果是蓝色、紫色，甚至是更高的橙色，那这个概率就相当高了。尤其是到了橙色这个阶段。孩子将来有 90% 以上的概率都能成为转职者，更有 10% 左右的概率依旧是橙色史诗职业。从这里就可以看出血脉的重要性。魔都一中之所以拥有这么高的学生质量，就是因为他们会甄选学生的父母。想要进入魔都一中，除了学生自身要优秀，父母双方必须都是紫色战斗转职者，那不然魔都一中是不收人的。第零三四章世界沸腾，魔都大学的校长前往里程。其实不仅仅魔都一中是这样。很多好的高中都是这样的，这样做的原因也很简单，就是为了能够招收到更多优秀的学子。高中没办法像大学那样直接根据学生的实力来，所以他们只能通过这种方法了。王老，你觉得阿莲他们这次能够打破周记录吗？在魔都一中的副本入口处人更多，魔都一中的副本入口处也更加的繁华。能不能打破记录的话，这个很难说，毕竟我们魔都的记录太高了。王老的话虽然是这样说的，可他的语气充满了自豪之色。对于他们魔都本地的人而言，只要打破了魔都城的记录，就相当于打破了州记录，更有一定的可能直接打破国家记录，甚至是世界纪录。这就是他们魔都人的骄傲，也是记录被刷得太高了。哪怕是阿莲他们这一届的实力已经极为强大了，可想要打破记录还是太难了。嗯，他们出来了，三小时十一分，可惜了，差三分钟就可以打破三百年前创下的记录了。看到这个成绩，他们的眼中都露出了可惜之色，就差三分钟了。不过，当他们的目光看向记录时，眉头一皱，不约而同地揉了揉眼睛，因为他们都怀疑自己是不是看错了。因为在州记录、国家记录还有世界记录上已经刷新了，上面赫然显示着世界记录时间一小时二十三分钟。打破记录者：队长顾秋，职业领主；队员邱婷，职业水系法师；队员文雨林，影灵射手。破记录所在地：龙国、扬州、里城。扬州里城。众人的眼中出现了茫然之色。这里程是什么地方？沸腾了，全世界都沸腾了。关于顾秋打破记录的事情，很快就在全世界的范围传开了。尤其是顾秋这次打破记录的时间，一个小时23分钟，这个时间比原来的记录快了十多分钟的时间。这么夸张的记录，让他们都露出了不可置信的目光。要知道，上一次世界纪录的打破者，可是五位传说职业的拥有者一同打破的。可现在呢？他们查询了，看了顾秋他们队伍的信息，眼中的茫然之色更重了。队长顾秋，史诗职业领主，这个倒是还好。领主这个职业的潜力很大，被誉为潜力最大的史诗职业，可不是开玩笑的。只不过这个职业可是吞金大户，多少钱都能吞了。可另外两个职业是什么鬼？水系法师，影灵射手。
，这两个职业不是蓝色职业吗？难不成这两人都觉醒了 S 级天赋？想到这，很多人的呼吸都变得急促了。尤其是龙国的十大至高学府，他们立马就重视起了这件事情，立马就有人赶往了里城，一个他们很多人都没有怎么听过的城市——三线小城市。往年他们基本是不会派人去三线小城市招收人的，就算是派，也只是随便派招生办的学生去，就差不多了。他们的目标一般都是放在一线和二线城市上，一线和二线城市里面天才的数量更多。可今年呢，十大至高学府都派出了副校长级别的存在，就是为了将顾秋他们三人招收到自己的学校。尤其是魔都大学，他们占据了地利的优势，更是第一时间就赶往了里程。这一时间，里程这个地方风起云涌，吸引着无数目光，无数大能强者纷纷赶往了里程。很多人都想见识下顾秋他们三人的风采。里程的天。也乱了，李成的城主还有常务副城主陈光辉等人，在得到消失的时候，也是懵逼的。打破世界纪录，这么科幻的吗？再三确认之后，陈光辉脸上的表情很精彩。顾秋这个名字，他听过，从他儿子那边听到的，说是巴中有一个叫做顾秋的人，很嚣张，竟然敢拒绝他的邀请。在听到这话的时候，陈光辉没有什么表示。对于陈光辉而言，一个学生而已，哪怕是拥有史诗级又如何？史诗职业。如果没有机遇的话，将来也就是三转极限的实力。他真的没有放在眼里。可现在呢？陈光辉浑身一个哆嗦。如果说顾秋打破的只是李成的记录，打破的只是一点点，陈光辉也许会将顾秋当成敌人，想方设法的将顾秋弄死。毕竟他的儿子已经得罪顾秋了，他可不想给自己留下这种很有天赋的敌人。可顾秋打破的是世界纪录啊！世界纪录，这真的不是他这个层次能够接触的事情。所以，陈光辉很果断的认怂了。他现在就只有一个想法，那就是赶紧把自己的儿子抓回去，给顾秋认错。他现在只希望顾秋不是那种记仇的人，那不然就真的麻烦了。同时，他也给顾秋准备了一份大礼，一份让自己都肉疼的大礼。三个多小时后，魔都大学的副校长，主要负责招生这一块的张明顺，率先来到了李城。他到李城之后，并没有去城主府找人，而是直接锁定了李城八中的方法，直接赶了过去。时间就是生命，早一步找到顾秋，趁还没有人过来，赶紧将顾秋收进魔都大学。他直接第一时间找到了里程八中的副校长。他其实想要找校长的，可邱小龙现在正在办理顾秋的事情，根本不在学校。在张明顺表明身份的时候，里程八中的副校长李海还以为张明顺是骗子，直到张明顺展现出了自己的实力之后，李海才相信了张明顺的身份。张张张校长，您好。在知道张明顺的身份后，李海哆嗦的厉害。虽然他和张明顺都是副校长，可双方的身份地位差距太大了，这就有点像是李海只是一个小县城普通高中的副校长，而张明顺呢，他就是清华北大的副校长，这里面的差距真的可以用离谱来形容。现在相信我的身份了吧？相信了就带我去找顾秋。张明顺雷厉风行道，他可不想在这上面耽误太多的时间，他现在就想早点找到顾秋。第035章，九大至高学府旗帜，可是。顾秋同学，他现在正在副本里面，并没有出来，在副本里面吗？张明顺眉头一皱，便说道：“那就带我过去。”好。等张明顺到了副本入口处，发现顾秋正好又完成了紫色副本难度，用时一小时二十八分钟。这次是单人通过，单人通过。张明顺瞳孔一缩，这让张明顺似乎想到了什么。对了，这次和顾秋一起进去的那两个人呢？我，我去找他们。李海很快就将秋婷和文雨玲找来了。秋婷和文雨玲在知道了张明顺的身份后，都极为紧张和兴奋，眼中带着崇拜之色。两位校友，你们能跟我说下之前的副本你们是怎么刷的吗？可可以。两女对视一眼，根本不敢隐瞒。果然如此，张明顺的眼中带着兴奋之色，一切都跟他猜的一样。这样看来，需要在意的人就只有顾秋一人了。就在张明顺准备再说些什么的时候，一道爽朗的笑声响了起来。老张，你的速度。还是一如既往的快啊！张明顺的脸色一黑，什么叫我的速度？还是一如既往的快？真不会说话！哼，廖冰，你还真是狗嘴里吐不出象牙！哈哈，彼此彼此。廖冰身材魁梧，身高两米左右，穿着运动装，根本包裹不住他那要喷涌而出的肌肉。众人看到廖冰，就有一种极强的压迫感扑面而来。虽然不知道他的身份，但以他和张明顺的对话，众人还是能猜到，他绝对是十大中任意一所学校的副校长。位高权重，湘北大学廖冰，廖冰到了张明顺边上不远的地方，对着李海客气道：“到了人家的学校
，这点礼貌还是要有的。廖笑您好，李海有种受宠若惊的感觉。张笑，廖笑，欢迎你们来到我们李城。赵城主和陈光辉等人在得到张明顺来到李城八中的事情，也立马从城主府赶了过来，正好看到了廖兵到来。嗯，对于赵城主和陈光辉两人，廖兵和张明顺就平淡多了。其实这也很正常。赵城主虽然是一城之主，可在身份地位上。和张明顺、廖兵两人还是有很大的差距，这个世界和现实还是有很大差距的。这个世界，强者为尊，大学就是一方很强的势力，尤其是十大学府，想要在里面担任正式老师，最低的要求都是三转，还是经过严格筛选的三转。想要担任高层，没有四转基本是做不到的。像张明顺和廖兵这种副校长，可都是四转极限强者，四转极限也就是一百级的意思。赵城主只是三转极限。以他的实力，如果是到魔都大学，撑死也就是当一个普通的正式老师，仅此而已。随着时间的流逝，很快来的人越来越多。除了龙国边防大学没有派人来之外，其余的十大学府全部都到了，而且到这里的全部都是副校长，每一位都是四转极限的极强者。陈光辉那种在里程一手遮天的存在，在这个地方更是连大气都不敢喘一声。他的脸色黑得难看，自己的儿子的罪过秋，他都有些不知道要怎么处理这么棘手的事情。如果让上面的人知道这件事情，很有可能就加不进那个队伍，无法成为四转强者了。这一刻，陈光辉真的很想给自己儿子两大耳光，都怪自己平时太溺爱这小子了。秋笑，您终于来了，李海要哭了，真的要哭了。这么多大佬来到了他们八中，他一个小小的二转，何德何能站在他们之中？李海从未这么想念邱小龙。李父，你，秋笑，这些人都是。李海连忙凑到邱小龙耳边，低声道。其实不用李海说，邱小龙也就猜到了这些人的身份，尤其是赵城主陈光辉也在这个地方，一副自己是小弟的模样。邱小龙立马迎上去前去，客气道：“对于邱小龙，张明顺的态度就更加和蔼了。没办法，谁让邱小龙是八中的校长？而且根据他们了解到的信息，邱小龙和顾秋之间的关系很好。没错，就是他们了解到的信息。他们到这个地方，肯定是不可能就在这个地方单等的。”想要邀请到顾秋这么优秀、能够打破世界纪录的学生，他们自然要做好充足的准备。了解顾秋在学校的情况，就是很有必要的一项。邱小龙和他们一一握手，脸上的笑容根本压制不住，这让陈光辉等人羡慕的半死。顾秋他又出来，恭喜顾秋小队单人通过紫色难度副本《新人之森》，通关时间一小时二十一分钟。恭喜顾秋小队单人打破了世界纪录，因为顾秋已经打破过这个纪录，所以并不会获得奖励。又破纪录了，这次所有人的心都不由一颤。丹刷再次破纪录，顾秋这孩子的实力似乎比他们想的更强。原本他们有好几个是不太想来的，因为在他们看来，领主职业不值得他们太动干戈。他们觉得顾秋能够以这么快的时间打破，完全是因为舍得砸钱的缘故。他们很熟悉领主这个职业，这是一个潜力相当高的职业。如果舍得投入，在前期的时候，哪怕是有五个传说职业组成的小队，都打不过领主。听上去很匪夷所思，但这就是事实。只要不断的利用魔晶抽奖，抽到一个强力的兵种之后，直接照个几亿金币，这样的阵容，在一到十级这个阶段，正常的传说职业还真的不好打。这个阶段，传说职业的强大还没有体现出来，毕竟技能的数量太少了，根本体现不出他们的强大。其实很多史诗职业也是如此，在一到十级的阶段，技能太少，强大的职业也很难发挥出自己的优势。可领主就不同了。前期只要有钱，这个职业绝对能称得上最强。他们原先都以为顾秋是依靠氪金的力量打破了记录，可在询问了秋婷和文雨玲，再结合顾秋竟然连续三次打破了紫色难度的记录之后，他们觉得事情似乎没有那么简单。第036章，我可以给你 S 级特权。顾秋出来了，顾秋出来之后，就看到了很多人不认识的人出现在了他的视野中，每个人的脸上都带着和蔼可亲的笑容。对于这些人的出现，顾秋并不意外。甚至说，顾秋早就预料到了，自己打破了世界纪录，这些学校肯定不可能没有想法，绝对会一窝蜂的赶到里程八中找自己，特招自己入学。这些都在顾秋的规划中。什么扮猪吃老虎的事情，顾秋不屑如此。有了天赋和实力，就是要将实力展露出来，去争取更多的资源和福利来滚雪球，让自己的实力一直保持领先。扮猪吃老虎习惯了，以后说不定就真的成猪了。提早进入至高学府，用着他们的资源和渠道。才是顾秋需要做的事情。副本资源是很重要的一种资源，副本。
并不是可以随便刷的。每次副本的开启都需要消耗能量，并不是什么都不需要的。外界的人想要刷一到十级的副本，可是要交钱的，价格还不便宜，一万金币才能进入一次，只有在学校里面才能免费刷。不过，里程八中这个地方就只有一到十级的副本入口，想要免费刷十一到二十级的副本，就只能在学校这边打个证明，证明自己是在校生。然后再前往里程的副本入口刷，只不过那样的话就需要排队了。整个里程要刷1 1到二十级副本的人可不少，而这个副本入口的数量并不多。最重要的一点还是1 1到二十级的副本里程只接到了紫色难度，并没有橙色难度。2 1级往上的副本就更是如此了。可如果自己提前进入到十大学府，就可以借助十大学府的副本来升级了。十大学府的副本可是相当完整，什么难度都有，并且还收集了各种类型的副本。可以让顾秋更好的去打破记录。顾小，顾秋，邱小龙看到顾秋出来，脸上顿时堆满了笑容，如同菊花一般灿烂的笑容。邱校长，顾秋也热情道：“邱小龙身上可是有着自己的资源，这可是自己目前最需要的东西。自己现在虽然打破了新人之森、紫色难度、世界级的记录，可这点还不够。因为领主这个职业的特性，他们会以为自己是靠着氪金才打破记录的，这会降低对自己的评价。”顾秋现在需要做的就是通过橙色难度的副本，等自己通过了橙色难度的副本，并且再次打破世界纪录的时候，他们对自己的重视程度绝对会再次提升一个档次，甚至是更多。那时候，顾秋能够得到的好处自然也会更多。所有的一切都在顾秋的掌控中，接下来就是看自己到底有没有实力通过橙色难度的副本了。顾秋，我跟你介绍下，这些都是九大至高学府的校长，他们可都是为你而来。随着邱小龙的话。顾秋的目光朝着九人看去，除了龙国边防大学没有派人来，另外九所学校都是副校长。在邱小龙的介绍下，顾秋很快就了解到了九人的身份。魔大的副校长张明顺是一位看过去就很面善的中年人，但如果知道张明顺身份的，都知道他曾经刻有杀神的称号。地大的校面佛陀朱安，脸上带着如同佛陀一般的笑容。湘北大学的魁梧大汉廖冰，浙大的李玉安，武大的郑国全，张老师、朱老师。廖老师、郑老师，你们好。顾秋恭敬行礼。这些人可都是实打实的大人物。想要成为至高学府的校长，可不是单单依靠实力，还有教书育人就可以做到的。他们每一位都是在前线猎杀了无数魔物，保家卫国的英雄，都是国家的骄傲。看到顾秋对他们这么恭敬，九人都不自觉的点了点头，心中暗叹：不错，作为统管招生这一块的副校长，他们什么天才没有见过？可大部分的天才都是心高气傲之辈。他们都觉得自己的未来绝对不弱于人，能像顾秋这么沉稳的天才并不多，所以他们对顾秋的第一印象都还不错。顾校友，我们来这里的目的你应该也知道了，我就不跟你废话了。浙大的副校长林有生率先开口：“我们浙大准备特别你进精英班，并且给予一次性两万积分的奖励，还有我们会为你争取到各种副本的权限，以及每个月一次进入秘境的机会。积分是学校专有的货币，很多人也称为专属于学校的高级货币。”很多在外界有价无市的东西，在十大至高学府里面都可以通过积分的手段购买到。按照学校里面的兑换比例，一积分是可以兑换一万金币。但正常情况下是没有哪个傻子会拿积分去换金币。至于拿去和别人兑换，这个不太行。至高学府里面都有完善的积分管理机构，这些积分是学校对学生的帮扶，只能自己使用，是不可以拿去和别人交易，也不能帮别人兑换物品，这些都是不允许的。如果有人这么做的话，是需要付出很严重的代价。秘境，顾秋听到“秘境”这两个字的时候，眼中出现了一道光。秘境就是一方小世界，秘境内的资源相当丰富，每一处秘境里面都有很多让人眼红的资源。老林，你还真是大手笔啊！不过你这个秘境肯定是有限制的吧？不可能随便选择。廖冰拆台道。林有生也不意外，他笑了笑道：“自然不可能随便进，每个月学校都会推出不同的秘境。”顾秋闻言点了点头，这也很正常。秘境这东西自然有等级划分。顾小友，你来我们吧。你如果来我们学校的话，我们会将你的特权提高到 S 级，帮你争取这次国家发放的四万亿资源。魔都大学的张明顺懒得和这些人废话，直接扔出王炸。什么 S 级特权？好多人的瞳孔都不由一缩，随后就露出了苦笑，往后退了一步。这老张直接扔王炸了，他们还拿什么争？只有两个学校的人没有往后退，一个是帝都大学。另一个是金陵大学，帝都大学和魔都大学的实力相差无几，常年霸占第一和第二的位置。金陵大学的综合实力就比他们差了不少
，但因为这两年金陵大学的校长很活跃，到处活动拉资源、拉资金，在去年的新生大赛上，金陵大学更是拿到了第三名的好成绩。这两年，金陵大学也很舍得对学校投入资源，就是为了和魔都帝都一较高下。第零三七章，再刷一个副本。S 级特权是什么？看到众人的反应，顾秋问了句，因为他确实不明白。S 级特权。这是一个针对传说职业者设定的特权。顾秋闻言倒是没有太大的感觉。传说职业虽强，但顾秋觉得以自己的天赋和实力，绝对不比传说职业弱。甚至在现在这个阶段，哪怕是五位传说职业的小队，顾秋也丝毫不虚。是不是觉得自己刷本的实力比传说职业更强？就觉得没什么，并不是这样说的。传说职业能够得到 S 级特权，是因为传说职业的未来绝对能够成为一方巨佬。历史也是如此证明的，每一位传说职业的拥有者，只要不死，必定能够成为五转级强者。五转级强者，那可是120级的存在，也是目前世界等级最高的极限。可史诗职业就不同了，近百年只有三位史诗职业得到了如此殊荣，他们也都证明了自己确实值得 S 级特权。他们分明是乾隆将军、铁血神君，还有骑痴。听到这三个外号，在场所有人的瞳孔都不由一缩。原因很简单，这三位都是极为出名的人物。尤其是最后那位骑痴，实力强到离谱。他在四转极限时被魔人设计，被困嘉峪关，魔人也被称为背叛者。他们是人类的耻辱，为了个人的利益投靠魔物，目光短浅。他们的目的就是为了和魔物一起毁灭人类。这么多年下来，他们坑杀了不少天才，让魔物大军吞没了不知多少城市。人类现在会处于如此劣势，这些魔人有着不可推脱的责任。那一战。所有人都以为骑士会落在那个地方，毕竟魔物这边可是派出了三位五转，还有数不清的魔物。可最后的结果就是，骑士以天地为棋盘，众生为棋子，硬生生的杀出了一条血路。凭四转之躯，硬生生的击杀了两位五转魔物，吓退一位，坑杀了无数魔物，活了下来。骑士也因此一战成名。等他成为五转之后，更是逆天。目前这骑士已经成为了一方大将，镇守在和神游国接轨的边防上。其余两位虽然不及骑士。但每一位也都是人中豪杰，强者中的强者，比之大部分的传说职业丝毫不让。顾秋的脸上也都出现了敬意，面对这等存在，他也是充满了尊敬之色。龙国的居民之所以能够这样幸福的生活下去，就是因为有这些人保家卫国，那不然哪有岁月静好？是无数英烈为我们负重而行，尤其是这个世界远远比现实危险。二百多个国家经历千年，至今还存活下来的，就只剩下六十多个了。这其中还有不少国家，也都如同神佑国那般接近于毁灭。人类目前的局势真的很危险，可以这么说，除了五大国家之外，其余的国家就没有特别安全的地方，随时随地都会遭遇到来自魔物的袭击。另外，我也可以跟你说下 S 级特权里面包括什么。第一，就是可以和传说职业一样，每十级就得到一个资源大礼包。资源大礼包里面的资源很丰富，具体是什么会根据你个人需要所给。不说远的，就单单以十级的奖励。你就可以申请价值十亿的资源。第二，就是你的特权了，你将得到很高的权限，国家还会专门派一位五转强者为你护道。除此之外，国家还有给你分配两位史诗职业，并且听命于你的年轻天才。第三，张明顺才说到第三个的时候，就给被朱安打断了。老张，你行了，你还真想将 S 特权里面的东西都说出来啊？是啊，顾秋小弟弟，我们学校也肯给你一个 S 级特权。金陵大学的副校长是一位女子，女子长得很迷人。尤其是那一双勾人的眼睛，女子叫刘雨桐，而且我们还可以给你配两位年轻漂亮的女孩子哦。刘雨桐笑着道，还对着顾秋眨了眨眼睛，哈哈，我们帝都也可以给你一个 S 级的特权。另外，我们学校也有一位领主职业的教授，他的实力不弱，我们可以让他对你进行私人辅导。九大学府围绕在顾秋身边，对着顾秋抛出了橄榄枝，众人看得都极为羡慕。陈光辉在听到给顾秋 S 级特权时，心中更是下定了主意。等那个败家儿子出来，他一定会将他提到顾秋面前，让他跪着道歉。还在新人之森中努力战斗的陈家泽，心中还幻想着自己打破紫色难度的记录之后，一飞冲天，进入到至高学府精英班的美梦。他丝毫不知道，他无论如何也不可能打破李成的记录，因为李成的记录将会成为世界上最难打破的记录。陈家泽也不知道，也不可能想到，等他出去之后，他的父亲会亲手打断他的腿，然后带着大礼将他送到顾秋的面前，请求顾秋的原谅。如果他知道的话，真会崩溃。几位校长说完这话，都笑呵呵的将目光看向顾秋，等待着顾秋的选择。尤其是张明顺、朱安，还有刘雨桐三人的目光最为火热。像这种 S 级特权
可不是想给就能给的。国家上面的规定就是，只有传说职业才可以拥有 S 级特权。史诗职业想要得到这个 S 级特权的难度特别大，基本是不太可能申请下来的。如果魔都大学他们准备给顾秋 S 级特权，就相当于他们要自己给顾秋补这个资源，补到国家批准之后。在这么多道强者的目光下，顾秋的脸上依旧带着淡淡的笑容，并没有任何紧张之色。各位老师们。你们给出的条件都很好，但是我这边有一个小小的建议，那就是你们再等我刷个副本如何？顾秋的语气充满了自信。再刷一个副本，众人闻言一愣，他们有些搞不明白顾秋的意思。还有就是，顾秋就算是继续打破这紫色副本的记录又如何？他们知道顾秋的强大了，完全没有多此一举。通过众人的反应，顾秋自然都明白他们的想法。第零三八章：橙色难度的新人之森，痴人说梦。顾秋笑着道：“我等会想刷的不是紫色难度，不是紫色难度，不是紫色难度，那是什么？难不成你想是橙色难度？”西京大学的副校长秦宇明道：“秦老师聪明，我说的就是橙色难度。”顾秋咧嘴笑道，笑容极为灿烂。顾秋此话一出，全场都安静了，所有人看向顾秋的眼神都变了，尤其是秦宇明，他看向顾秋的眼神充满了古怪之色。“小子，你确定是橙色难度？”自然，顾秋正色道：“你知道橙色难度副本的难度吗？”顾秋摇了摇头，他还没有进去，怎么可能会知道？既然你不知道，还敢说？秦宇明瞪大了眼睛，先前对顾秋的好感直接来了180度的大转变。不试试怎么知道？呵呵，秦宇明冷笑了声，科普道：“橙色级新人之森这个副本的难度，真的可以用难如登天来形容。近百年的历史，整个龙国都没有一支队伍通过。你还觉得有事的必要吗？”其余人虽然没有说话，但通过他们的态度，顾秋就知道他们的想法和秦宇明一般无二。对此，顾秋懒得理解那么多，也没有必要。等自己通过了橙色难度的新人之森，这些人就会再次迎上来，给出更好的待遇和福利。顾秋从懵逼的邱小龙手中接过资源，脸上带着淡淡的笑容，将目光看向秋婷、文雨林：“你们准备好了没？”“准，准备好了。”“他们是我们拉来的队友。”在这么多大佬的注视下，秋婷和文雨林可做不到像顾秋那样。两人都很紧张，那行，顾秋的目光看向新的两人，都是女生，便笑着道：“秋婷和文雨林应该跟你们说清楚了吧？”顾顾老大，我叫罗曼奇，未婚，我的职业是光系法师。顾秋的脑门上出现了几个问号，他问的貌似不是这个问题吧？顾老大，我叫林逸璇，也是未婚。林逸璇更是含情脉脉的看着顾秋，一副随便你怎样都行的模样。林逸璇和罗曼奇长得都还不错，都算是美女。行，我知道了。不过我问的不是这个，顾秋苦笑了声，话音刚落，也不知道林逸璇听成什么了，直接大声喊了句：“我愿意。”这话让顾秋脑门上的问号更多了，他疑惑的看向秋婷和文雨林两女，希望两女能做出个解释。秋婷的脸色很尴尬，因为林逸璇是他邀请过来的人，他和林逸璇的关系很好，是好姐妹。这次有这么好的事情，自然是邀请了自己的好姐妹。可让他没有想到的是，自己的好姐妹竟然这么丢人。逸璇。顾老大问的不是这个，林逸璇只是对着顾秋傻笑，口水都快流出来了。没事，我不介意。顾秋，行吧，等会你们到了里面就当挂件，什么事情都不要做。不过在进去之前，你们暂时等我下，我有点事情需要处理。顾秋自然不可能这样就进去。以顾秋现在的实力，通过紫色难度没有任何问题，但想要通过橙色难度，那基本是不太可能的。尤其是这个称号，只能针对紫色之下难度，包括紫色难度。对橙色难度里面的魔物是没有削减效果的，这个提示没有在称号里面体现，是属于明文的规定。嗯，各位老师，先告辞会。顾秋说完，就打开了领主世界的门，一步踏了进去。很快，顾秋的身影就消失在了众人眼前。领主职业确实是一个很有意思的职业。张明顺看着顾秋消失的身影，笑着嘀咕了句，眼中带着浓厚的兴趣。呵呵，哗众取宠摆了。领主这个职业在前期依靠氪金的力量，确实可以领先很多，拥有比同阶段的传说职业更强的实力。但橙色难度根本不是依靠这个可以通过的。很多人都认可的点了点头，尤其是领主这个职业，每次的转职任务都特别难，需要付出极大的代价才可以通过。可以这么说，想要培养一位领主，需要付出的代价是相当大的。而且，领主这个职业每次和强者战斗，或者是刷副本，都是拿钱在打架。年少轻狂很正常。谁年轻的时候没有狂几次？只要吃了苦头，就会安稳下来了。说的也对。好了，我们就不讨论这些事情了。等顾小弟弟刷了，我们自然就知道了。
。刘雨桐最不喜欢的就是有人在背后嚼舌根。领主小世界，领主小世界内的空间真的很大，到处都是地，只不过属于顾秋的领地并不多，就只有那么一小块。其余地方，顾秋还没有将队伍笼罩到那些地方。顾秋暂时也没有那么多精力去管那么多，先管理好这一小块地方再说。尤其是现在这农民的数量增多，就不能像之前那样随意，只留下神鹰女郎二和两位雇佣军战士保护了。尤其是等现在这一波抽完之后，自己领民的数量就会大幅度增加，那时候的情况就更加不一样了。领主大人，顾秋一进来，领民们就恭敬道：“经过短时间的发展，那些农民都将顾秋买来的帐篷搭建好了，一个个都住了进去。当然，这些都是临时需要做的事情，等后续顾秋就打算在外界购买水泥。”砖头，再弄些设计图，开始领地的建设。当然，这些农民还是有些不太聪明。顾秋打算找几个比较聪明，让他们出去听听课。如果可以招募到一些管理型的人才，那就更好了。顾秋只是随意一说，他就直接来到了召唤水晶跟前，准备开启新一轮的强化。召唤水晶的强化是重中之重，顾秋都会以召唤水晶为准。按照顾秋对这个召唤水晶的了解，一杠三阶属于初级，四杠六阶属于中级，七阶开始就是高级了。现在召唤水晶是五阶，想要提升到七阶还有一定的难度。这次需要十万强化点，想要到七阶那更是需要百万强化点，这可是需要三十亿左右的金币才能购买到的资源。第零三九章，六阶召唤水晶，核弹精通的人才。顾秋叹了口气，资源还是很缺资源，哪怕是提升到七阶，可七阶后面还有更高的等级，而且自己需要提升的并不是只有召唤水晶这一个东西。转化，顾秋将这些想法。都暂时抛之脑后。这一次自己兑换的魔晶数量有点多，里程转职者中心里面的一阶魔晶存货有点不太够。为此，邱小龙只能帮顾秋又收购了一些二阶魔晶。没办法，谁让顾秋要的急？这一次邱小龙也确实很用心，他可不是将东西卖了钱再购买的，而是利用这些资源和转职中心的领导联系上，再以物换物的模式换来了这些魔晶，还有一亿金币。金币是世界规则设定下的东西。可以直接转化为转职者面板上的数字，也可以随时转化为金币出来，更可以以数字的方式进行交易。按照顾秋的估计，那些东西价值 9.3 亿，扣去这一亿金币，那就是 8.3 亿。8.3 亿拿来兑换价值14万的一阶魔晶，可以兑换 5,900 多块，能够转化 28.4 万的强化点数。可因为邱小龙的操作，给顾秋兑换到的东西更多， 4 0 0 0块一阶魔晶， 3 0 0块,块二阶魔晶，这就是邱小龙给顾秋换来的东西。按照一阶魔晶14万，二阶魔晶120万的价格算，单单是这些就价值 9.2 亿金币，就更不要说还有一亿的现金。可以说这次邱小龙帮顾秋争取到了不少福利，全部转化，这么多的魔晶直接在顾秋的不朽级天赋下纷纷转化，为了强化点数， 30.9 万的强化点数，整整齐齐的摆放在顾秋的面板上。顾秋脸上的笑容再也止不住了，这么一大笔的强化点数，绝对可以让自己的实力大幅度提升。这种感觉真爽，强化太快了，其实应该留一些用来十连的。顾秋嘀咕了句，反正身上还有一亿金币，等会这个地方的大佬这么多，找他们兑换点一阶魔晶，或者是二阶魔晶，应该没有问题吧？更何况自己身上还有15块三阶魔晶，等会实在不行的话，看看能不能凑个20块来两次十连。强化，消耗10万点强化点，强化成功。六阶召唤水晶 LV 3召唤一次，消耗一枚魔晶，随机招募出任意英雄、兵种。建筑、兵种装备以及领地升级的对应资源。使用一阶魔晶时， 1 8为白色普通品质， 3 0之为蓝色精英品质， 4 2为紫色卓越品质， 1 0为橙色史诗品质。英雄概率为 1% 常驻兵种为 2% 建筑概率为 2% 兵种装备概率为 5% 雇佣军概率为 10% 农民 30% 资源为 50% 一个月可以获得两次次十连召唤的机会。十连时必定获得英雄或常驻兵种，品质不低于蓝色品质。两次十连必定得到紫色卓越品质的英雄或兵种。当十连次数达到十次时，必定获得橙色史诗品质的英雄或者兵种。提前出，刷新累计次数。提示：下次升阶后，十连次数可重置。强化成功。顾秋看到强化之后的效果，眼中出现了极为灿烂的笑容。百分之十的概率吗？这个感情好。百分之十能够出橙色。百分之四十二能够出紫色，合起来百分之五十二的概率，很好。既然升级好了，那就使用。两次十连的机会自然是不可能浪费。同时，顾秋也查看了下升到七阶想要消耗的强化点数量，和顾秋想的差不多，果然是一百万的强化点。转化为金币，基本在三十亿这样
是很大的手笔。七阶暂时先放一放，那个不是自己现在可以接触的。七阶，按照顾秋的猜测，应该就会出现金色传说品质的英雄和兵种了。十连，两次十连，顾秋一口气用了。对于这两次十连，顾秋并没有抱有太大的希望。橙色英雄的概率并不高，紫色的也就那样，没有足够的强化点，也没办法成为关键的存在。顾秋的希望主要在那15块三阶魔晶上，他准备等这两次十连结束之后，来一发消耗三阶魔晶的十连。二十连发动，运气还行，出了一些出乎顾秋预料的东西。三百五蓝石子二成，白色和蓝色的顾秋直觉无视，没有啥好东西，基本就是一些士兵装备、雇佣军，还有农民资源这些，没有让顾秋眼前一亮的东西。紫色的倒是来了一些好东西，姓名王阿六加，职业高科技兵。等级一，属性力量五，智力五十，体质五，敏捷五，战力评估六十五，技能核弹精通 L V 一，姓名柳明加，职业一级建造师，等级一，属性力量十，智力三十，体质十，敏捷十，战力评估七十，技能建造精通 L V 一，姓名杨芳加，职业高级水泥工，等级。一，属性力量五，智力三十，体质十五，敏捷五，战力评估五十五，技能水泥精通 L V 一。这次召唤出来的都是一些建设领地很有用的人物，尤其是柳明和杨芳这两个，一个是一级建造师，另一个是高级水泥工，都十分精通于建筑行业。有了这两个人的加入，再加上这么多的农民，顾秋有信心，很快就让自己的领地有一定的规模。就是这里面夹杂着拥有核弹精通的王阿六。顾秋也不懂是什么意思，核弹这种东西是科技的产物，威力巨大，但这种东西敌我不分，很容易造成误伤。现在上面也正在发明一些小型核弹，装备在一些机械师的手中。机械师也是一种很特殊的职业，这些职业自身的实力不厉害，但他们可以改装自己，通过机械的力量拥有极为可怕的破坏力。顾秋的目光落在了最后一件紫色水晶球开出的东西上，最后是紫色的冰种，飞鹰瑞士。是一种拥有飞行能力的兵种。如果是在之前得到这紫色兵种，顾秋还会很开心。可现在紫色品质的兵种已经不太能入顾秋的眼了。第040章：橙色史诗英雄——复咒女王温格。兵种真的不需要多，强力的兵种有那么一两种就可以了。其余的最好是一些功能性的兵种，才比较有助于领地的发展。毕竟招募兵种是需要消耗金币的，顾秋完全没必要浪费金钱去招募一些对自己用处不大的兵种。相反。英雄才是永恒。最后两个橙色水晶球，希望可以给力一些。可惜紫色出了一个冰种，这橙色里面就只有一个是英雄或者冰种了。顾秋嘀咕了句，也就打开了最后两枚橙色的水晶球。恭喜获得高科技全能型人才徐婉，恭喜获得橙色史诗英雄复咒女王温格。两道提示音在顾秋脑海中响起，顾秋也连忙将目光望了过去。第一位高科技全能型人才徐婉，穿着科技服，戴着金边框眼镜，眼睛很大。但看过去却给人一种极为呆萌的感觉。第二位也是一位女子，只不过她的外形有些奇特，因为她有着四条腿，外加一对手臂。用另外一句话来形容，效果可能更好，那就是下半身是马，上半身是人，就像是人马骑士一般。只不过在上半身的背上有着一双不大的翅膀。温格长得很美，有一种混血的那种美感。顾秋连忙查看了两女的信息：姓名徐婉，家，职业。高科技天才，等级一，属性力量十，智力二百五十，体质十，敏捷十，战力评估二百八十，技能高科技全能 L V 一。介绍：智商二百五十。自从懂事以来，徐婉的就有了天才的名号，智商奇高，从小就展露出惊人的地方，被特招到天才营学习各种和科技相关的知识，并且拥有相当丰富的经验，是高科技天才，具有极强的天赋。高科技天才。智商250顾秋的眼中出现了意外之色。看来这个徐婉可以重用，有他的帮助，以后说不定可以建立一座科技城市。当然，现在也可以让徐婉成为核心，建立科技工作室。这个时代的科技力量还是很强大的，就像是龙国现在就在建造一座天空之城，已经建立了大半，这就是科技的产物。徐婉同志，你好。顾秋很热情地握着徐婉的手，徐婉则是瞪着萌萌的大眼睛，吐出了让顾秋有些无语的话。领主，你这是在吃我的豆腐吗？顾秋闻言，脸色顿时一黑。什么叫他在吃豆腐啊？虽说这徐婉的手都柔很软，
，可自己真的没有吃豆腐的必要。顾秋之所以这么激动，完全也是因为徐婉是一个人才，值得自己重视的人才。顾秋放开了徐婉的手，笑呵呵道：“徐婉，你误会了，那就当我误会了吧。”顾秋的额头闪过一道黑线，这让站在一旁的富咒女王都忍不住笑了。富咒女王的笑声也转移了众人的注意力。顾秋也查看了富咒女王的信息，姓名：温格，家，职业：富咒女王。等级一，属性力量34智力156体质35敏捷66战力评估291技能深红审判 L V 1深红审判 L V 1挥动手中的法杖，开始蓄力，对目标范围内的所有敌人造成伤害。伤害和范围根据蓄力时间长短而定，范围是 100% 之一百智力负百分好强！ 1 0 0之一百智力负百分之智力之间波动，这个伤害真的很高。尤其是复咒女王温格的智力原本就极高，这要是蓄力一会儿，轻松就可以炸掉上千的血量。尤其是这复咒女王的等级才一级，就有如此高的智力，这要是将等级提上去，再强化个几次，还有谁挡得住？只不过仅仅只是这样的话还不够。顾秋眉头一皱，复咒女王温格的实力虽强，可橙色难度的副本更加可怕。橙色难度之前的副本都是一个房间一个房间攻略下去的，没有任务，就是单纯的杀怪。可橙色就不一样了，橙色难度的副本就不再是以房间的模式，而是直接以一张特别大的地图为主，有主线任务，有支线任务，更有隐藏任务。当然，只要将主线任务完成，就可以算是通关。只不过想要打破记录的话，肯定不是这么简单的事情，还需要完成支线任务，甚至是隐藏任务。顾秋看过记录版本，关于新人之森橙色难度的记录版本，扬州的记录是三百多年前创下的，是以魔都一位大佬为主，拉来了两位传说职业。还有两个在前期就特别强大的史诗职业，还有一大堆的消耗品才通过的。他们的记录成绩是28小时12分钟，只完成了主线任务。龙国的记录则是29小时23分钟，完成了主线任务和两个支线任务。世界纪录的话是600多年前创下的，不属于任何国家。那时候是一次巨大的危机，不过也正是因为那个危机，让世界各位暂时联手在了一起，五个国家各出了一个人，组成了一支特别强大的小队。这支小队背靠国家，资源无数，打破了无数记录。他们的通过时间是24小时53分钟，完成了主线任务和两个支线任务。这个记录也保持至今。不过通过这个队伍的口述，新人之森其实还有一个隐藏任务，只不过他们那个时候准备的不够充分。等他们从副本离开后，等级已经超过十级了，就不能再次进入这个副本了。顾秋也和温格打了招呼，目光就再次锁定在了六阶召唤水晶之上。来一次吧。顾秋深吸一口气。这一发才是能不能通过橙色难度的关键。顾秋可从来没有小瞧橙色难度的副本，外界的那些人不相信自己，顾秋也觉得很正常。因为按照上面对橙色难度副本的描述，橙色难度就属于不是人可以通过的，哪怕是五位传说职业，都需要有那种前期很强力，还需要契合的队伍，外加无数的资源，才有通过的可能。顾秋这边只是一个人，哪怕顾秋是领主，能够召唤无数士兵也不可能通过。第零四幺章。三阶魔晶的十连，特殊雇佣军，燕云十八起，使用十枚三阶魔晶十连，这就是顾秋的底牌。只要能出一次英雄，就有通过的希望。是否使用三阶魔晶进行十连？三阶魔晶十连效果为 60% 为紫色， 3 8为橙色， 2 2为金色。三阶魔晶十连必出橙色英雄或兵种，累计十次三阶魔晶十连必出金色英雄或兵种。是，顾秋深吸了一口气，必须是。必出橙色英雄或兵种，还有一定的概率出金色的道具，就是顾秋下的赌注。只要自己的运气不错，一切就没有问题。如果不行的话，顾秋也做好了去外界再兑换五块三阶魔晶，顺便再弄一些二阶魔晶回来，疯狂抽奖。其实顾秋之前就考虑过，需不需要多抽奖，以此来丰富自己的英雄和兵种。很多领主也都是这样做的。可顾秋想了想，自己确实没有那么必要，因为顾秋和这些人不一样。那些领主可没有顾秋的天赋，能够无限制的强化英雄和兵种。对于顾秋而言，强化过的英雄和兵种才是真的强大，没有强化的，哪怕是橙色史诗品质的英雄也就那样。随着顾秋的确定，十枚三阶魔晶顿时幻化成了夺目的七彩光芒，涌进了召唤水晶中。顿时，召唤水晶剧烈的颤抖了起来，在无比耀眼的光芒下，十枚水晶球凝聚在了顾秋跟前。六子三成一金，顾秋在看到那一金的时候。瞳孔猛然一缩，不由咽了口唾沫。自己这是起飞了吗？顾秋强忍着内心的激动之色，毕竟这是还没谱。金色确实是金色
。可这个金色是不是英雄，还是两说。而且看这个概率，是英雄的概率其实更低。先看紫色，顾秋吐了口气，先查看了紫色品质的水晶球，总共有六枚。第一枚是一支精英农民小队，人数在二十人，每一位都是精英农民，是蓝色品质的存在。第二枚是一件紫色的士兵装备，是布甲类的头盔，可以给亡灵大法师使用。第三枚是一箱资源，顾秋直接收进了背包。第四枚是专业性的人才小队，只有三人，建筑类型的，可以用来进行城市建设。第五枚是雇佣军，神鹰女郎一，这些就差一个神鹰女郎三，就将神鹰女郎三姐妹给凑齐了。神鹰女郎一这个地方还有个描述，如果将神鹰女郎三姐妹凑齐，会有意想不到的好处。对此，顾秋只是随意一笑，好处，能有啥好处了？最后一枚则是一对现代军火雇佣小队，人数五人，每一位都是紫色卓越品质的雇佣军，手中都拿着军火，属于机械师的分类。紫色品质的整体不差，也还过得去，但想要给人惊喜就很难了。哪怕是再出现像是亡灵法师那种存在的兵种，也很难给顾秋惊喜了。原因其实也很简单，亡灵大法师这种类型的有一只就足够了，太多的话反而浪费强化点数。橙色，橙色和金色才是重头戏。希望橙色里面没有英雄或者兵种吧，紫色那边没有英雄和兵种，算是让顾秋松了口气。一起吧，顾秋有些迫不及待的想要看金色水晶球里面开出的是什么了，所以直接一口气将三个橙色水晶球都给开了。特殊雇佣军，燕云十八起，加品质橙色史诗，职业攻骑兵，骑兵，战力评估1 8 0十杠二百二可查看详情。介绍：燕云十八骑，每一位都是军中好手。拥有极强的作战能力，是古时代的特种兵。燕云十八骑灵魂相接，十八位一体，只要不全部死亡，就可以利用灵魂之间的契约，消耗一定的资源复活死亡的其余骑。注：十八骑之间的等级共享，装备不共享。燕云十八骑，顾秋看到第一个橙色开出来的东西，就不由愣住了。自己这次的运气似乎有些逆天啊！就连燕云十八骑这样恐怖的大杀器都能开出来。燕云十八骑是隋唐里面罗毅训练出来的特种部队。他们身着黑衣，头戴黑巾，脸上也被面罩遮得密密实实，只露出双眼。他们佩戴着从波斯而来的圆月弯刀，身背强弓硬弩，马靴中还藏有匕首等其他武器，相当神秘。据传闻，他们只听令于罗毅一人。当然，燕云十八骑的存在并没有记录在正史之中，顾秋也不知道历史上是不是真的燕云十八骑，还是单纯虚构出来的部队。只不过，这一切对顾秋而言并不重要，重要的是。自己将他们开出来了，好强！雇佣军其实顾秋不是很喜欢，原因就在于雇佣军死了就是真的死了，自己在他们身上投入再多的资源也没用。可现在这燕云十八骑的十八位一体就完美解决了这个麻烦，只要十八骑中有一人未死，就可以消耗资源进行复活，这让顾秋可以没有任何顾虑的培养燕云十八骑，将他们当做主力培养起来。毕竟培养一个就相当于培养十八个傻子才不培养，可惜了，英雄提前出来了。让顾秋可惜的就是，另外两枚橙色水晶开出了英雄。如果是平常开到橙色英雄，顾秋会兴奋的半死。可这一次就不同了，这一次这个橙色英雄要是不出来，那就有很大的概率是金色英雄了。在这样的情况下，自然是可惜了。不过英雄也都开出来了，顾秋就算是再怎么可惜也没用了，只能认了。好在橙色英雄也很不错了，顾秋的身上也就只有一位初始，就是橙色的英雄，还是刚才开到了复咒女王温格。新的橙色英雄很帅气，身高估计有两米二，一头银白色的头发，外加一副黑色的眼罩。除此之外，这橙色英雄最惹人注目的是，他的背后还有两只巨大的手臂，一只手臂拿着金色很有特色的短武器，有点像是僧人用着短杖；另一只手则是拿着金色带着锁链的灯，灯是灭的，并无颜色。属下，引魂明僧明老六见过领主大人。引魂明僧明老六对着顾秋恭敬道：“第零四二章。”引魂明僧和金色传说英雄远古龙翼，引魂明僧，很霸气的名字，就是配合上明老六这个名字，就有些那啥了。顾秋在心中嘀咕，同时他也开始查看这引魂明僧的信息。姓名：明老六，家，职业：引魂明僧，等级：一，属性：力量89智力93体质65敏捷68战力评估： 315技能：魂火燃 LV 一，魂火燃 LV 一。明老六点燃灯中的火焰，持续为周围的队伍恢复生命，每秒恢复 100% 之智力的生命。感情就是一奶妈。顾秋原本看明老六长得这么帅气和霸气，还以为明老六
，是很强大的战斗职业。可看了技能之后，发现就特么的是一个奶妈回血用的。顾秋看的都有些无语，不过好歹是橙色英雄，回血就回血吧，有个回血英雄也不错。虽然顾秋有个圣光图腾可以回血，可圣光图腾的效果还是差了些。哪怕是已经被顾秋提升到三阶的圣光图腾，每秒恢复的也是 0.4 智力的生命值。尤其是这个智力是以回血单位自身的智力为主，这就有点为难人了。一般上近战类型的职业智力都不是很高，这样效果也就大打折扣了。就像是已经九级的永恒帝国之璧影童，在一身装备的加持下，总战力指数也有 1,345 点了。可智力低的可灵，就只有101点智力，在总战力中连 10% 的比例都没有。可影童的体质就很高了，足足有612点，再加上加血的装备。这让影童的血量直接达到了恐怖的八千点，八千点血， 1 0 1的智力，在这圣光图腾下，每秒的回血量就只有40点，这想要回满血实在太难了。顾秋摇了摇头，就将目光看向了最后一件橙色物品上。最后一件橙色物品是一件装备，冰种装备，天使之杖加品质橙色史诗，等级一级，适用人群，使用法杖类的冰种，效果装备后。将自身 50% 的力量转化为智力，装备还不错。可惜顾秋对这个装备没有太大兴趣。如果这装备是正常的装备，倒是还好。可士兵类型的装备，顾秋真的不感兴趣。除非是像亡灵法杖那种能够增加技能等级的，那不然对顾秋而言用处很小。虽然这天使法杖的效果很不错，可以将 50% 无用的力量转化为智力。顾秋摇了摇头，就将目光看向了最后那散发着金光的水晶球，希望不要太垃圾吧。对于最后这金色的水晶球，讲真的，顾秋真的没有抱太大的希望。英雄都出来了，这金色水晶球还会出英雄的概率太小了，就只有 1% 就在顾秋抱着如此想法时，顾秋忍不住爆出口了：“卧槽，这也行！恭喜获得金色传说英雄，远古龙翼莫奈，姓名莫奈，加职业远古龙翼，等级一，属性力量150智力80体质150敏捷140。”战力评估520技能炎龙血脉 LV 一，炎龙血脉 LV 一，身具炎龙一族的血脉，莫奈在发动攻击时会触发炎龙血脉的力量，为敌人附加一层炎龙印记，可随时引爆，引爆之后可造成层数 0.8 战力评估的伤害值，无敌了，真的无敌了！在看到这远古龙翼的信息面板时，顾秋总算知道为什么这传说职业那么猛，可以得到那么多的优待，这和史诗职业比起来，真的强大太多了。雷雅的一落狂潮，在这远古龙翼面前，恐怕就是一招的货色。莫奈是一位看上去只有18岁的少女，一头火红的头发，再加上略微有些暴露的龙甲和一柄比莫奈还高的红色长枪，给人一种很飒的感觉。领主大人你好，我是远古龙翼莫奈。莫奈的声音很冰冷，这和他热情如火般的外形完全不搭，有种外热内冷的感觉。莫奈你好，欢迎加入这个大家庭。顾秋对着莫奈伸出了手，莫奈也很给顾秋面子。只不过在和莫奈的手接触的时候，顾秋感受到了莫奈的体温，有点烧人的感觉。顾秋眉头一皱，有点痛，但勉强可以忍受。这就是传说英雄的强大吗？可橙色难度的副本，就连好几位这样的存在都很难通过，自己真的有能力通过吗？我怎么开始怀疑自己了？顾秋的嘴角微微上扬，自己可是有着强大的加点手段。等会将这个莫奈加到六阶，那个时候以莫奈的实力，同等级的情况下，顾秋真的不觉得有人挡得住。接下来。还是出去一趟吧。抽到了莫奈这么给力的英雄，按理说顾秋应该直接开始加点，再进去到橙色难度的副本里面。可一想到自己就差五枚三阶魔晶就可以再来一发的时候，顾秋真的忍不住。哪怕是不出金色品质的英雄，只要再来一位橙色品质的就可以。而且我觉得强化点数有些不太够。顾秋查看了自己身上紫色品质以上的英雄和兵种，金色英雄一位是还没强化的莫奈，橙色英雄两位也都没有强化。紫色英雄也是两位，分别是三阶灰烬魔女白兰，还有四阶永恒帝国之璧影童。其实按照品质，四阶永恒帝国之璧影童也是橙色品质的英雄，只是顾秋还是习惯将它归类到紫色。紫色的兵种暂时就只有四阶亡灵大法师和刚召唤出来的飞鹰瑞士，其余的英雄和兵种都是紫色品质之下的。顾秋并不打算在他们身上浪费太大的精力，不过顾秋也并不是完全不管。等后续，顾秋也会建立起兑换机制。只要那些英雄和兵种的表现不错，顾秋也会给他们机会。而且，顾秋十个念旧的人，像泡芙他们是顾秋一开始就得到的英雄。
，现在也就是资源不够。等资源足够的时候，顾秋也会将他们的实力提一提，就算是提升不到一线，也不会让他们太弱。顾拥军这一块倒是有四个分支：橙色的燕云十八骑，紫色的神鹰女郎一和二，还有军火小队五人组。第零四三章，又一位橙色史诗断罪双枪，这些就是顾秋需要在意或者是强化的对象，只不过需要强化的次数需要考虑下。就像是军火五人小队、神鹰女郎两姐妹，还有飞鹰瑞士，这些都没有必要强化太多，强化个三次就足够了。强化三次的消耗很低，也就 1,110 点强化点。现在的顾秋已经不是很在意了，先缓缓，出去看看能不能弄来五块三阶魔晶。顾秋理清了思绪之后，交代了句，就离开了领主空间。外界那些人暂时还没有离开，有不少人还想看看顾秋的笑话。现在看到顾秋再次出现，一个个都将目光望了过来。顾秋对着他们笑了笑，就走向了邱小龙，笑道：“邱校长，您能再帮我收购五块三阶魔晶吗？急用，钱我转你。”顾秋直接转给邱小龙五千万。三阶魔晶的正常价格是八百万一枚，但三阶魔晶合一，二阶魔晶不太一样。一、二阶魔晶虽然价格也不便宜，但数量不少，毕竟能够击杀一、二阶魔物的转职者数量也不少。可三阶就不一样了，三阶。就是四十级、六十级之间的魔物了，这个阶段的魔物可不是那么容易击杀的，尤其是魔晶这东西的暴率，真的可以用低的离谱来形容。所以三阶魔晶这东西，在里程这个地方还是有价无市的，八百万很难买到，需要溢价。当然，里程这个地方三阶魔晶的数量也不多，因为需求不大的问题。三阶魔晶，邱小龙愣了下，因为这东西他也没有接触过。魔晶这东西的用处其实很广，锻炼装备，作为阵法。或者是一些设备的能量核心，将魔晶研磨成粉末，变成药引，作为转职任务，或者是一些任务的收集材料，以及职业者，就像是领主这种类型职业的需求等等多种功效。当然，魔晶的作用可不止这么一点，还有很多隐藏的功能。也正是因为如此，魔晶的价格才会如此昂贵。顾小友想要三阶魔晶，就在这时，张明顺直接开口了：“正好差五块三阶魔晶，可以来一发十连，想要赌赌运气。”顾秋也不隐瞒。因为他和邱小龙说这话的意思，并不是真的要邱小龙去给自己收购，而是想要看看这九所学校有哪所会开口。这样，那正好我只有五块三阶魔晶，就给你了。张明顺随手从背包中掏出了五块三阶魔晶，扔给了顾秋。谢谢张老师，我这就将钱转你，按照一千万一块收购。顾秋得到三阶魔晶，笑容灿烂。不用了，就当我是我提前给你的投资。张明顺深深的看了眼顾秋，他自然知道顾秋的意思，所以他这一把也是赌。顾小弟弟，姐姐，我这也有三阶魔晶。刘雨桐也笑着掏出了五块三阶魔晶，一把扔给了顾秋。我这也有。朱安自然也是不甘示弱，更何况五块三阶魔晶对他而言也不算什么。哪怕顾秋最后不容易加入到帝都大学，可能够得到一个天才的好感，也就很不错的选择。谢谢各位老师，我只需要五块就够了。顾秋并没有全部都要。收魔晶是快，但人情这东西可不是那么容易还的。为了几千万的东西，真没必要。看着顾秋果断的模样，朱安和刘雨桐也没有太强求，他们自然是知道顾秋的想法，也对顾秋更加满意了。张老师，正好我现在缺资源，这钱我就先拖一拖，到时候给你。随你，谢谢。不过张老师，你那有一阶魔晶吗？我想您收购一批。一阶魔晶吗？我身上正好有一批。至于钱的话，不急，你先拿去用。张明顺很大方，又给了顾秋不少一阶魔晶，谢了。顾秋深深地看了眼张明顺，这个人情他记住了。顾秋的身影再次消失，这一次顾秋一进去就直接开始十连了。也许是因为上一次十连的运气太好了，这次的十连就显得差强人意了。五子五成整体还是不错的，除了没金，没有金色水晶球，顾秋的热情也浇灭了大半，还是冲动了。顾秋嘀咕了句，但也没有过于后悔。资源这东西就是拿来用的，正好自己现在很有需求。顾秋没有任何犹豫。直接一口气将十枚水晶球都打开了，还真有意外之喜。十枚水晶球里面还真的出现了英雄的身影，恭喜获得橙色史诗英雄断罪双枪赵狂，姓名赵狂，加职业断罪双枪，等级一，属性力量九十，智力三十，体质九十，敏捷九十，战力评估三百，技能断罪突袭 LV 一，断罪突袭 LV 一。赵狂的长枪附着着强大的罪之力，当赵狂的长枪触碰到敌人时，罪之力会通过接触涌进敌人体内
，造成额外伤害。额外伤害为力量 0.2 二加，敏捷 0.2 又是一尊很强力的英雄。顾秋的眼中出现了笑容，这个赵狂的实力很不错，是属于那种能打能抗的均衡型战士。现在自己的阵容已经很不错了。传说职业有远古龙一莫奈，史诗职业有断罪双枪赵狂、引魂明僧明老六、复咒女王温格三位，再加上灰烬魔女白兰和永恒帝国之臂影童这两位紫色英雄，实力不容小觑。另外九枚水晶球就是一些比较常规的资源或者是人才那些东西了，顾秋没有太在意。现在可以开始强化了。顾秋率先拿出张明顺给自己的空间戒指，将里面的一阶魔晶全部转化了。张明顺还是很大方的，给了自己整整五百块一阶魔晶。让顾秋的强化点数又多出了 2.4 万，这也让顾秋的强化点数达到了 33.3 万的数字。开始强化，优先从莫奈开始。莫奈是绝对的主力，也是顾秋这次能不能通过橙色难度新人之森最关键的存在。所以，顾秋会优先保证将莫奈强化到极致，也就是目前能够强化到的极限。第零四四章强化开始。无敌的实力，消耗十强化点，强化成功。远古龙翼，莫奈强化至二阶。消耗100强化点，强化成功。远古龙翼，莫奈强化至三阶。消耗10万强化点，强化成功。远古龙翼，莫奈强化至六阶。姓名：莫奈。加。职业：六阶。远古龙翼。等级：一。属性：力量360智力200体质360敏捷360战力评估： 1,040 技能：六阶。炎龙血脉 LV 一。六阶。炎龙血脉 LV 一。身具炎龙一族的血脉，莫奈在发动攻击时会触发炎龙血脉的力量，为敌人附加一层炎龙印记，可随时引爆。引爆之后，可造成层数 1.4 战力评估的伤害值。在看到莫奈的面板后，顾秋的瞳孔一缩，微微张开了嘴巴，这特么的就离谱了！一级就有 1,040 的战力评估，这似乎有点太离谱了吧？这实力谁拦得住？顾秋感叹了句，内心对能不能通过橙色副本更有把握了。继续强化，这一次选择。亡灵大法师，亡灵大法师的个人实力不强，但这个兵种顾秋很喜欢，尤其是九级的亡灵大法师又多出一个技能——骷髅强化术，可以强化骷髅战士的实力。消耗强化点数一万点，强化成功，进阶为五阶亡灵大法师。消耗强化点数十万点，强化成功，进阶为六阶亡灵大法师。兵种六阶亡灵大法师加品质橙色史诗三，初始属性力量53。智力144体质51敏捷54招募花费18万金币，死亡时复活代价 1,200 木材， 1 2 0 0弹料， 2万金币，自动免费招募冷却7天。姓名：王一，兵种：六阶，亡灵大法师，品质：橙色史诗，等级： 9属性：力量144智力432体质142敏捷146战力评估： 864技能。六阶召唤卓越骷髅 LV 5六阶骷髅强化术 LV 2六阶召唤卓越骷髅 LV 5催动亡灵之力召唤六阶卓越骷髅战士。六阶卓越骷髅战士的品质为紫色卓越，等级随亡灵大法师。每次召唤数量为一，自带亡灵空间，亡灵空间内可存放23三至六阶卓越骷髅战士。六阶骷髅强化术 LV 2王一利用亡灵之力在自身召唤的骷髅战士身上烙印铭文。全属性提升 22% 有点强。在看到这亡灵大法师自身的属性时，顾秋的脸上露出了满意之色。亡灵大法师自身的属性原本就不高，可就算是如此，这亡灵大法师的战力评估也有864点，这一点确实出乎了顾秋的预料。当然，这里面还有不少是因为装备的原因，并不全是亡灵大法师的裸属性。看看骷髅战士的属性，顾秋对于亡灵大法师的属性并不是很在意。顾秋真正在意的，其实还是亡灵大法师召唤出来骷髅的实力。兵种：六阶卓越骷髅战士，品质：紫色卓越，等级：九级，属性：力量251智力33体质239敏捷123战力评估： 736技能：六阶疯狂劈砍 LV 3六阶回旋斩 LV 1六阶疯狂劈砍 LV 3挥动手中的斩马刀，对着前方疯狂劈砍。进行连续连三次的快速攻击，分别造成 1.4 倍力量、1.6 倍力量、1.7 倍力量的伤害，并有 20% 的概率触发暴击伤害。六阶回旋斩 LV 1在劈砍出去的斩马刀往回收，造成两倍力量的伤害，并有很大概率命中弱点。骷髅战士的属性并不是很高，连属性不高的亡灵大法师都不如。其实这个也很正常。
。骷髅战士毕竟是属于召唤物，他们的硬伤很明显，那就是不能穿戴装备。差了装备这一块的属性差距，骷髅战士的战力自然是比不上亡灵大法师了。继续强化，顾秋看了面板上仅剩余 10.889 万的强化点数，顾秋思索了下，要如何强化更好？这点强化点已经不足以再进行一次六阶的强化了。因为顾秋其余的英雄品质最高的也就只有四阶，而从四阶进阶到六阶需要的强化点是十一万，还是选择几个弄到五阶吧。没有办法，顾秋只能退而求其次了。强化，这次顾秋一口气选择了好多人进行强化，消耗强化点十点，强化成功，进阶为二阶，引魂名僧明老六；消耗强化点一万，强化成功，进阶为五阶，引魂名僧明老六；消耗强化点一万，强化成功。进阶为五阶，复咒女王温格，强化点瞬间又没了大半，就只有一万零二百五十点了。不过效果也显著。目前顾秋这一方的战力已经相当惊人了。顾秋直接查看了个人的领主面板，笑容更加灿烂。领地低级村庄，未命名。领地等级一级，上限十级。英雄六阶，远古龙一莫奈 ，LV 一五阶，断罪之枪赵狂 ，LV 一五阶，复咒女王温格 ，LV 一。五阶引魂明僧 L V 一，五阶灰烬魔女白兰 L V 九，五阶永恒帝国之臂 L V 九，常驻兵种六阶亡灵大法师橙色，数量十九，五阶飞鹰瑞士紫色，数量一，临时兵种五阶燕云十八骑橙色，等级一，数量十八，三阶神鹰女郎一，紫色卓越一级，三阶神鹰女郎二，紫色卓越五级，五阶军火小队五人组紫色卓越，等级一。数量五，建筑小木屋 LV 九六阶，召唤水晶 LV 三五阶，圣光图腾 LV 三，这就是顾秋目前拥有的，且品质在紫色以上，包括紫色的战斗力量，低于紫色的兵种和英雄。顾秋暂时也不打算让他们出去外界进行战斗，那样只会给自己造成损失。最好的打算就是让他们在领地内帮助那些新招募的建设类型兵种，建设自己的家园。第零四五章，开始。橙色难度的新人之森，毕竟那些兵种虽然拥有各种建设家园的本领，可他们自身的属性其实并不高，尤其是在力量这一块。有李云他们的帮助，也能加快建设的速度。顾秋现在领地上的居民可不少了，白色品质的农民就有100多位了，蓝色品质的精英农民也有30多位，再加上15位紫色品质的高科技人才和一位橙色品质的高科技人才徐婉，这些就是顾秋的家底。看到自己还剩下1万出头的强化点数。顾秋还是给紫色品质以上的高科技人才强化了一波， 1 5位紫色强化到了三阶，消耗了 1,650 强化点。徐文直接强化到了四阶，用了 1,100 强化点。这下顾秋的强化点数就连一万都没有了，就只剩下 7,610 点强化点数了。大功告成，剩下的就等进入到橙色副本里面再说吧。顾秋的眼神坚定，谁也不能阻拦自己闯过这橙色难度的副本。自己身上还有28万多的经验，等会进去的时候可以让大家的实力提升一些。其实更好的选择是在前往紫色难度的副本里面多刷点经验，将自己紫色品质以上，包括紫色品质的战力都将等级提升到九级之后，再进入到橙色难度的副本会更好。那个时候自己一进去就立马可以动用这点经验，将自身的等级提升到十级，大幅度增加自身的实力。不过这里面有一点就是属于领主这个职业的困境，那就是当等级达到逢十的时候。就会卡等级，不能再次升级了。这个时候想要提升自身的等级，就只有一种方法，那就是领主试炼。领主试炼是领主这个职业的机遇，也是危机，因为每次开启领主试炼，都会在领地范围内吸引一大批的魔物来攻城，守住了，领主就能得到大量的奖励，同时领地也能得到一定的好处。可如果是失败的话，领地就会遭受到巨大的破坏，领地上的建筑全部清零，需要重新进行升级。如果领主跑得太慢，说不定还会死在领地里面，所以每次领主都会精心准备，觉得很有把握之后才会开启领主试炼。尤其是每次和转职碰撞的那次，更是很让人头疼。要积累不少资源，先将一个通过之后，再来搞定另外一个，需要消耗很多资源。不过，一般会限制领主升级的，并不是转职任务，而是领主试炼。出去，和莫奈他们联络了下感情，顾秋也就出去了。莫奈他们对于顾秋的好感也提升了很多。因为他们都能感受到自身实力的变化。到了外界，顾秋没有和众人说太多，并无必要。相信自己的人自然相信，不相信的说再多也没用。顾秋决定用事实来说话。随着顾秋带着秋婷他们进去副本之后，
，外面这些人没有待多久也就离开了。橙色难度的新人之森，哪怕顾秋拥有通过的能力，那也要一天起步的时间。他们可不想在副本入口等待那么漫长的时间。当然，他们也不会走太远，这也是为了预防顾秋中途就退出了。橙色难度的副本和之前难度有很多不太一样的地方。橙色之前想要退出副本，只需要脱离战场十秒就可以离开副本，可橙色副本就不行了。橙色副本必须找到固定的传送据点，进入据点，并且激活据点传说，才能从橙色副本里面离开。橙色副本里面的传送据点并不多，也就是说，在橙色副本里面，想要中途出来并不是一件很容易的事情。顾秋，希望你不要让我失望。张明顺等人心中喃喃自语。虽然他们也不认为顾秋真的有能力通过橙色难度，可不知为何，他们的内心总是带有一份希望。如果顾秋真的通过了，那这件事情就真的有趣了。当然，有的人可不是这样想的，尤其是秦宇明，他在看到顾秋竟然真的进入到了橙色难度的副本里面，顿时就露出了不屑的笑容。哗众取宠，这样的人哪怕是活着出来了，我们西京大学也不会收的。秦宇明留下这一句话之后，转身就离开了里程八中。离开了里程，他可不想在顾秋这个地方浪费更多的时间。不只是秦宇明，还有好几个副校长也离开了。只不过他们和秦宇明还是有些不太一样。他们的人虽然离开了，但他们还是留下了负责人观察这边的情况。副本新人之森，等级限制一到十级。副本可选难度：白色、蓝色、紫色、橙色。副本介绍：新人副本难度简单适中，是特别适合新人刷的副本。我选择橙色难度。是否确定橙色难度？橙色难度的副本难度巨大，危险系数极高，请谨慎进行选择。确定？顾秋没有任何犹豫的就确认了下去。秋婷他们就没有说话了，因为来这个副本里面，他们完全就以顾秋马首是瞻，也可以说他们是将自己的性命完全交到了顾秋手上。橙色难度的新人之森可不能随意离开，如果顾秋死了，或者是顾秋不想带他们出去，以他们四人的实力，就只能在这个副本内等死了。毕竟他们可没有能力找到离开的传送据点。确定成功，检测到队伍的平均等级为三级，正在生成新的副本世界。定，检测到队伍最高等级和最低等级之间的差距过大，正在提高队伍的平均等级，提高为五级。注：橙色难度的新人之森为一个完成的哥布林王国，请注意里面发现的一切细节，任何细节都有可能是敲响死亡钟声的信号。伴随着提示音的响起，顾秋他们的身影也出现在了一个新的副本世界中。一个被称为哥布林王国的世界，正在发布主线任务：击杀哥布王，毁灭哥布林王国。任务描述：哥布林王国的国王哥布王极为憎恶人类，他会将进入到哥布林森林内的所有人类都残忍杀死。但因为哥布林森林外有魔王的诅咒，会将所有等级高于十级的勇士限制为十级。可哥布林森林是一条极为方便的通商之路，这让外界的大人物极为苦恼。为此，他们向勇者工会发布了任务：谁如果能够击杀哥布王？毁灭哥布林王国就能得到巨大的荣耀和奖励。第046章进击的王六六，只有主线任务，支线任务是需要自己去发布、自己去触发的。橙色难度的副本并没有对应的攻略，因为每次橙色难度的副本都是重新生成的，也就是说，每次副本里面的内容都不一样。唯一相同的就是里面的魔物都是以哥布林为主。顾老大，我们要怎么做？进入到副本内，出现在顾秋他们眼前的就是一片蓝色的结界。秋婷等人都将目光看向顾秋，很显然，他们都将顾秋当成了主心骨。先收集下情报，直接杀进去，这是傻子的行为。顾秋也不可能在什么都不明白的情况下，直接进入到哥布林之森。谁知道里面有多少哥布林大军，能够让外面的城市都头疼的哥布林王国，肯定不是那么容易就可以攻略下来的。那我们去，你们就跟在我身边，当好挂件就可以。顾秋不置可否道：“主要是秋婷他们的实力太弱了。”若到这个世界里面，随便点人就可以将他们给击杀。顾秋既然将他们带进来，就要尽可能的保证他们的安全。至于收集情报的工作，顾秋自然是有所准备。你们几个去四周收集下情报，尽可能的了解关于哥布林之森的事情，还有关于有没有什么商人要通过哥布林之森。顾秋又用金币召唤了100位亡灵大法师，消耗了 1,800 万的金币，加上原本的19位，就有119位了。顾秋直接让这新招募出来的一百位亡灵大法师三三两两的朝着四周散去。虽然亡灵大法师死亡也可以复活，可能节约资源就尽量节约资源，没必要浪费。是，亡灵大法师们对顾秋的命令自然是百分百遵守。很快，他们就朝着四周散去，去发现顾秋交代的事情。
，顾秋发现自己是可以远程和这些召唤出来的兵种进行交流的，只不过这个交流距离有一定的限制，并不是无限长的距离。随着亡灵大法师们朝着四周散去，顾秋也根据他们的视野在描绘结界外的地图。这个副本主要分为两块，一块是结界外的世界，一个则是结界内。千万不要觉得结界外的世界不重要，很多情报还有支线任务都要从这外面出发。这里面的时间流速和外面的世界是不一样的，这一点在进来的时候顾秋就知道了。时间流速是一比二，也就是说，外界过去一个小时，就相当于里面两个小时的时间。王六六是顾秋召唤出来的第66位亡灵大法师，他总觉得自己和别人不太一样，他觉得自己很聪明，是最聪明的亡灵大法师。这次领主大人交代下来的任务，我一定要认真完成。只要完成了任务，我就可以当小队长、圣人大队长，然后成为亡灵军团的军团长。迎娶魅魔妹妹，嘿嘿嘿！王六六的嘴角流下了泪水，是边上的王六七推了推他，王六六才反应过来，不要发呆了，我发现前面有马车的印记，快过去看看。就你啰嗦！王六六很不满王六七打断自己的美梦，但关系到自己迎娶魅魔妹妹的大事，他也不能马虎。挥了挥手臂，一只眼中跳动着紫色火焰的骷髅战士出现，他又挥了挥手臂，只有他看得懂的铭文烙印在了骷髅战士身上。王六六知道自己的实力。虽然战力不低，可真打起来，他也就只能用手中的鼓杖敲人，很难造成伤害。至于攻击类型的亡灵魔法，他暂时还真的不会。对了，他们小队可不止两个人，因为他们都是刚召唤出来的，身上并没有携带骷髅战士，所以顾秋让他们五人为一组，这样互相之间也能有个照应。在过来的路上，他们分别都召唤了五只骷髅战士，现在召唤出来的是第六只。嘿嘿嘿，男的全杀了带回去，女的带回去糟蹋了。刚一靠近。王六六就听到了比自己还猥琐，呸！什么叫比自己还猥琐的声音？救命啊！美女的声音！王六六的眼睛顿时就瞪大了。亡灵大法师其实是活生生的人类，他们只是精通亡灵魔法，能够利用亡灵魔法召唤出骷髅战士，或者是其余不同的亡灵生命。传闻中，好吧，也不是传闻，在六百多年，日不落帝国那个地方就出现过一次金色传说职业——亡灵法神。那位亡灵法神极为精通亡灵魔法，凭借着自己对亡灵魔法的研究，借助死去的龙骨头，成功召唤出了一尊巨大的古龙，震惊世界。除此之外，这位亡灵法神还通过各种媒介召唤出了许多恐怖而可怕的生命，死神、泰坦、幽魂巨人等等，都是他的杰作。他也被称为是最强大的亡灵系法师。他也凭借着亡灵魔法，硬生生地活到了五百年，直到一百多年前，这位亡灵法神才死去。日不落帝国在这位亡灵法神还存活的时候，尤其是三百多年前时，日不落帝国还是当时最强大的国家。可这一切都在这两三百年间，其余国家的崛起，还有亡灵法神死亡之后就落魄下去了。现在单纯看实力，就只能算是排名前五的国家了，早就没有当年的辉煌了。其实这也很正常，很少有国家可以一直辉煌下去。江山带有才人，尤其是转职者大陆这种强者为尊的世界，经常都会有那种跨时代的人物出现。他们的出现都能引领自己的国家风骚很长的一段时间。走，王六七的动作很快，有人喊救命，这就证明这里有人。有人的话，那就可以询问很多事情了，尤其是以救命恩人的身份。很快，王六六他们就赶到了发出救命声的地方。这个地方现在正在发生万战，不准确的说，应该是一群黑黝黝、看过去就让人恶心的哥布林在这个地方耀武扬威的捉弄这些人类。人类的数量不多。也就只有二十多人，这二十多人里面有男有女，全部都是职业者。他们虽然都在抵抗哥布林的进攻，可他们的脸上都带着绝望之色，因为哥布林的数量实在是太多了。第零四七章，莫奈出手，莫奈的实力，数量真的很多，尤其是这些哥布林，一个个都很彪悍，和紫色难度副本里面的那些哥布林完全不一样。之前的那些哥布林大部分都是矮小瘦弱，可眼前这些一个个都长得像是胖老鼠一般。看得出他们的小日子过得很不错。这个地方的哥布林直接将这二十多人围了起来，一圈一圈的。王六六数不过来，保底也有三五百只。这么的精英哥布林确实很让人绝望。放下那个女孩，让我来。虽然哥布林的数量很多，可王六六他们还真的没有将这些哥布林放在眼里。在发现这么多哥布林时，王六六就朝着顾秋发起求助了。顾秋也很明确的让附近的亡灵大法师都赶了过来。王六六的声音吸引了众人的注意。尤其是被围在中间的那二十多人，可在他们看到就只有五位身穿黑袍的人，那透露出来的希望顿时消散。五个人能做什么？根本拯救不了他们。
，你说什么？哥布林们原本听到这高昂的声音，还以为人类在这附近的巡逻队来了，可没想到，就只有五个身穿黑袍的人，他们顿时就笑了。骑在狼身上的哥布林统领挥了挥手臂，就有不少哥布林从边上绕了过去，想要截断王六六他们逃跑的路线。我说什么？王六六藏在黑袍之下的脸庞带着一抹嘲讽的笑容。这些哥布林的信息他都查看了，他们身为顾秋招募出来的兵种。只要顾秋将视线接管过来，就可以通过他们来查看这些哥布林的信息。魔物精锐哥布林，等级八，品质紫色，血量 3,400 战力评估460技能投掷 LV 3飞镖 LV 2介绍：隶属于哥布狂麾下的精锐哥布林，拥有强悍的实力，是哥布林中的精英。魔物骑兵哥布林，等级九，品质橙色，血量。六千六百，战力评估八百一十二，技能冲锋陷阵 LV 3乱枪 LV 1介绍：骑兵哥布林全部都是精挑细选出来的强兵悍将，每一位都是精英中的精英。魔物哥布林统领，精英冠，等级十级，品质橙色，血量二点二二万，战力评估一千一百，技能召唤哥布林 LV 3力量光环 LV 1介绍。哥布林狂麾下十二位统领之一，排名第八。这里面哥布林的类型很多：近战哥布林、刺客哥布林、弓箭哥布林、投掷哥布林、寒冰哥布林等等，全部都有，至少有十多种不同的类型。8 0都是八级的紫色品质， 1 9是九级的橙色品质， 1 1是十级的橙色精英。这样的阵容确实不弱。这还是因为顾秋他们进来时的平均等级只给提升到五级的原因。如果他们进来时的平均等级更高一些，这些哥布林魔物的实力自然也会更强。我说，你们给包围了！王六六特意将遮掩在头上的黑袍撤下，露出了那苍白的脸庞。什么？哥布林统领一愣，显然觉得自己的耳朵出问题了。那不然怎么可能会听到这样的话？很快，他们就哈哈大笑。我们给包围了，是你们给包围了吧？一群沙比，你们可以再看一下。王六六的嘴角微微上扬，时间拖的差不多了。嗯，哥布林统领微微一愣。随后，他的目光就朝四周看去，这真的不看不知道，一看吓一跳。不知什么时候开始，他们的周边出现了不少骷髅战士的身影，数量虽然没有他们的多，但也不容小觑，大约有百来只。杀！王六六的眼神突然变得冰冷。亡灵大法师原本就属于和死亡打交道的职业，他们可不会有什么心慈手软的想法。很快，王六六他们的周边也出现了二十多具骷髅战士，手持砍马刀，悍不畏死的直接杀了过去。一切发生的太快了，哥布林大军直接慌乱作战反抗。被围在中间的那伙人在看到这一幕，并没有太兴奋。亡灵法师吗？这些骷髅的数量虽然不少，可骷髅的实力……一位略微有些帅气的男子叹了口气道：“不一定，这些骷髅的实力似乎不太一样。”其中一位手拿法杖在队伍中间的少女道：“不一样，骷髅能有……我去！”男子爆出口了：“因为这些骷髅战士确实不太一样。”手中战马刀劈砍而去，顿时就有十多只哥布林直接给砍死。除此之外，还有不少哥布林都被骷髅战士们给砍伤。这真是骷髅战士！骷髅们的表现超出了男子们的预料，同时也让他们看到了生还的希望。可我们杀出去！杀！男子一声怒吼：“能不死的话，谁想死？杀了他们！先攻击那些黑袍！”哥布林统领很快就做出了反应，他知道操控这些骷髅战士的是谁。就是这些躲在黑袍之中的亡灵法师，所以在付出了部分损失后，他立马就做出了决策。红龙之舞，一道火焰划过，红枪出笼，炙热而可怕的火焰气息顿时将冲向王六六等人的哥布林们笼罩。五千四百三十二，六千一百二十一，无数道恐怖的数字飞起，可怕的火焰直接将这些哥布林给吞噬，带走了他们的性命。莫奈大姐头，您终于来了，那不然我好怕怕哦。王六六的话虽然是这样说的。可他的语气可没有丝毫害怕之色，因为这一切都在顾秋的遥控之中。莫奈可是顾秋这一方最强的战神，顾秋自然要将莫奈用上。当然，莫奈可不是去打探情报的，而是在四周游走，随时准备支援。莫奈手持长枪，尤其一尊火龙战神一般，屹立在王六六等人跟前。一群土鸡瓦狗之辈也敢放肆？莫奈冷哼一声，红枪上映着龙影，给人一种不可侵犯的感觉。你们真的给包围了？随着莫奈声音的落下，王六六那渐渐的声音再次响了起来。第零四八章，获得情报。魔神哥布林，不下于两百只的骷髅战士，将比他们数量更多的哥布林大军给包围了。
，看上去其实有些滑稽，但事实就是如此。其实不将莫奈派过来，单纯以这些亡灵大法师就足够处理这些事情了。只是这样就可能造成一定的伤亡。顾秋可不想有所损失，而且现在正好让莫奈适应下自己的力量，等会更好发挥出自身的实力。没错，顾秋将身上的经验都给了莫奈，直接将莫奈的等级从一级提升到了八级。八级的莫奈。实力只能用下人来形容，姓名莫奈，家职业六阶远古龙裔，等级八，属性力量 1,400 智力800体质 1,400 敏捷 1,400 战力评估 5,000 技能六阶炎龙血脉 LV 一，六阶红龙之舞 LV 一，六阶炎龙血脉 LV 一，身具炎龙一族的血脉，莫奈在发动攻击时会触发炎龙血脉的力量，为敌人附加一层炎龙印记，可随时引爆。引爆之后，可造成层数 1.4 战力评估的伤害值。六阶红龙之舞 LV 一，莫奈化成红龙的虚影，翩翩起舞，给给予龙众范围内的所有敌人造成 1.1 至 1.4 倍战力评估的伤害，并有一定概率附加上一层炎龙印记。整整六千点的战力评估，完美的体现出莫奈的实力。这恐怖的属性，就连顾秋都觉得离谱。正常金色传说职业在八级的时候，估计就只有两千战力指数吧。按照教科书上的信息。正常来说，在没有装备的情况下，在十级的时候，各个职业之间的战力差距还是很大的。普通职业大概在四百这样，精英职业会有六百，卓越职业能上八百点的战力评估。史诗职业的话，浮动会大不少，一千二百杠一千八百都有可能。可传说职业的话，顾秋不清楚，也没有相关的记录。但根据初始上的战力差距，估计顾秋应该在两千五百杠三千这样。现在这莫奈才八级，就有五千的恐怖战力。这也让顾秋进一步的认识到了强化的重要性。如果没有这个强化的话，莫奈估计和那些传说职业的实力差不多，并不会有如此大的差距。按照这样下去，说不定可以让莫奈超越金色传说的品质。按照顾秋之前强化的信息来看，强化到一定次数就会改变英雄的品质。蓝色强化三次，到第四次的时候就会进阶为紫色英雄。紫色英雄也是如此，第四次强化就变成了橙色。帝国之壁影童就是如此。可橙色英雄和传说英雄需要强化多少次才能进阶为新的品质？这个顾秋就不太了解了。不过顾秋通过对比发现了一点，那就是进阶上来的英雄，就像是帝国之壁影童，他虽然是五阶，但他的实力和初始就是橙色的英雄还是有差距的。大概就相当于初始就是橙色英雄，强化到二阶左右的实力，战斗一触即发。这群在人类眼中不弱的哥布林大军，在莫奈的带领下根本不堪一击，就连那只看上去很强的哥布林统领。在莫奈的手中，也就坚持了不到五秒的时间，直接被炎龙印记给炸死了。随着哥布林统领的死，这些精锐哥布林就慌了，开始四处逃跑了。可他们怎么可能跑得出王六六的五指山？到处都是亡灵大法师，到处都是骷髅战士。无论他们往什么地方跑，都有骷髅战士从四周冒出来，将他们给残忍击杀。这三五百只的精锐哥布林，也就这样化成了顾秋的经验，成为了顾秋的经验包。在亡灵大法师们还在处理四处乱跑的精锐哥布林的时候，莫奈走到了这群受到哥布林围攻的 NPC 面前。不等莫奈说话，那长得有些小帅的男子就先跳出来了，用自己认为极为绅士的动作道：“尊敬而美丽的女士，感谢您的救命之恩，我华德无以回报，只能以身。国恩。”莫奈的脾气其实很不好，喜欢玩火的女人，大部分的脾气都比较火爆。要不是顾秋让他不要杀人，要留下这些人，说不定有什么用处。刚刚莫奈手中的红枪，估计就已经洞穿了华德的脑袋。顾秋可不是善人，哪怕是在副本内，顾秋也不想当什么圣母。他救这些人，完全是为了了解到一些情报，或者是看看能不能触发支线任务。那无比炙热的火焰气息，直接让华德倒飞了出去。莫奈的举动，让这些觉得自己好不容易得救的 NPC 们再次紧绷，露出了苦笑。他们貌似又成了羔羊。我叫莫奈，我没有时间跟你们废话，我问你们答。莫奈很直接。他的性格就是如此，当然，面对熟人的话，他还是很有耐心的，尤其是崇拜的人。顾秋将他召唤在这个世界，又通过神奇的手段让他拥有了强大的力量。他对顾秋自然是充满着崇拜。对于其他领主而言，他们召唤出来的领民和英雄们，虽然不会背叛他，对他的忠心很高，可因为他们并没有多少手段，所以他们很难受到英雄们的崇拜。可顾秋就不一样了，顾秋的手中。掌控着能够让他们超越自身极限的力量，这力量在不少人眼中宛若神明。我们一定会回答您的问题。NPC 们瑟瑟发抖，这女杀神太可怕了。没错
，莫奈已经被他们冠上了杀神的称号。接下来的一切都很顺利，莫奈成功的从他们的口中了解到了很多情报。森林中第一个布王是一尊魔神哥布林，魔神哥布林是魔化哥布林中的王者。正常的哥布林给魔化后都会丧失理智，无法控制自身的力量，只能凭借本能进行战斗，大肆破坏。可魔神哥布林就不一样了，魔神哥布林是可以完全控制魔化力量第一哥布林。并且将这力量完全发挥出来。第一哥布林之王，只有哥布林中的王者才可以做到。哥布林王者自身的实力原本就极为强大，现在又可以完全掌控魔化的力量。这实力在同等级中先有敌手，再加上哥布王在哥布林之森经营了这么久，已经发展成了一尊庞然大物一般的存在。第零四九章，激活第一个支线任务。哥布林王者自身的实力原本就极为强大，现在又可以完全掌控魔化的力量。这实力在同等级中先有敌手，再加上哥布王在哥布林之森经营了这么久，已经发展成了一尊庞然大物一般的存在。哥布王手下有七尊魔化哥布林将军，以及一支独属于哥布王的魔化哥布林军团。魔化哥布林军团里面的哥布林数量不多，就只有五十只。毕竟这些哥布林要能够承受魔化的力量，并且不死，也不是那么容易的事情。可那七位魔化哥布林将军手下，第一哥布林大军就很多了，每位手中都有不少十来位哥布林统领。每位哥布林统领又有至少两三百只，最多上千只的哥布林大军。除了这些之外，哥布林森林内还有很多成年的哥布林，并没有加入到军队中。这样算下来，哥布林大军的数量恐怕有十万之巨。最后就是这座哥布林之森，还有结界的保护。所有进入结界内的生命都会将等级压制在十级，哪怕是哥布王自身也是如此。虽然他的等级早就超过十级了，如此情况下，外界的王国想要剿灭这个布林之森的难度太大了。哪怕是他们有那个能力，也不会付出如此巨大的代价来剿灭。按照莫奈从他们口中了解到的情报，这一块大陆上拥有四大王国，每个王国的实力差距不大。这个布林之森又处于两个王国之间，不过这条路之间是两个国家通商交流的路，每年都会给两个国家带来巨大的收益。除了这些，莫奈还问了很多东西，只是和这个任务都没有太大的关系。啧啧，不愧是橙色难度的副本，就连这世界背景都做得这么认真。顾秋接收了莫奈娜听到的信息，嘀咕了句，随后也在思索着要如何击杀这个布王了。十万哥布林大军里面不乏还有魔化哥布林、魔化将军这样的存在，硬碰硬肯定是不行的。顾秋也没有那个实力，其实也不一定没有实力。顾秋眼睛一眯，召唤一百只亡灵大法师需要一千八百万金币，自己的身上还有八千多万的金币，这还可以召唤四百多只，加上自身的一百多只亡灵大法师，这样就有五百多只。五百多只亡灵大法师全部存好骷髅战士，杀入阵营之中，一口气释放出来，这样就有一万多只的骷髅战士了。有了这一万架的骷髅战士，很多事情就好操作了。只要能够找到哥布王所在的地方，再将这些骷髅战士弄出来拖延时间，莫奈和其余史诗英雄联手，绝对可以正面将这个布王给击杀。只要击杀的速度足够快，损失也都可以在控制范围之内。不过，他们没有我这样的阵容，也可以通过。这副本内肯定有不为人知的地方。顾秋眼睛一眯，现在这时间才过去不到一个小时，还有的是时间破纪录。更何况，如果因为自己这样的操作，直接影响到支线任务的进度，那就麻烦了。单纯只通过主线任务，哪怕顾秋的速度再快，也无法打破纪录，还是需要从长计议。顾秋摇了摇头。就在顾秋准备让莫奈问问这些人有没有什么需要帮忙的，人群中最漂亮的那位女孩站了出来：“勇士大人您好，虽然有些冒昧。”可我有任务想要托付给您，我身上的钱不多，但我可以做您的仆人。对了，我叫奈奈子。奈奈子鼓起勇气道：“他知道这是自己报仇的唯一机会。”顾秋闻言顿时大喜，连忙让莫奈答应了下来。说说看，莫奈沉声道：“这些哥布林抓走了我的姐姐，我的七个哥哥们在得知这件事情之后，就召集了很多人，准备来哥布林之森营救我的姐姐。他们是背着我来的。我在知道消息后，也加入了冒险团，准备进入到哥布林之森了解情况。”谁知遇到了这种情况，奈奈子叙说了自己的情况。顾秋闻言，顿时无语。七个哥哥，不过以这些哥布林的尿性，这奈奈子的姐姐就算是没死，也都怀上了哥布林的崽子了。也就是个副本，才会有这么离谱的剧情吧。顾秋懒得深究，这对于顾秋而言，终究只是一个副本罢了。您是否接受我的任务？接受。对于任务，顾秋自然是没有拒绝的道理。想要打破记录，就必须以更快的速度完成主线任务和两个支线任务。至于那个隐藏任务，顾秋没有抱太大的希望。恭喜接受支线任务一，拯救奈奈子的姐姐，阻止她的七个哥哥死亡。任务奖励
得到奈奈子七个哥哥的鼎力帮助。任务信息如此，那就说明这些人都还活着。行吧，顾秋嘀咕了句，既然任务接了，那就认真完成就是了。第一个支线任务这么轻松就找到了，那接下来就进去试探下深浅吧。再不济，先将支线任务一给完成。虽然这任务剧情让顾秋有点蛋疼，可任务还是需要完成的。那你知道怎么联系你的那七个哥哥吗？不知道，奈奈子摇了摇头，但很快他就拿出了一张纸。不过我大哥给了我这张属于他的生命卡，这是一张红色的卡，很单薄的一张卡纸。生命卡？是的，这生命卡是属于我大哥的，所以这生命卡前面带着箭头的方向会一直指着我大哥所在的地方。我就是凭借这个东西才找到这里的。莫奈点了点头，有了这个生命卡，这任务就简单多了。那不然就要像只无头苍蝇一般到处乱飞了。那你跟我走。我带你去找你的哥哥，我们就直接杀进去吗？奈奈子的智商很明显不高，说到这话的时候，眼中闪烁着兴奋的光芒，大有跟着莫奈直接杀进哥布林之森的模样。莫奈嘴角一抽，只是轻轻的吐出了三个字：“跟我走。”好脸。第零五零章，在青楼找到了奈奈子的大哥。莫奈并没有将奈奈子带到顾秋那边，虽说这只是一个副本，但在副本内死亡就是真的死亡了，容不得顾秋不小心。顾秋准备让莫奈做主，大家辅助莫奈完成任务。至于顾秋的话，就隐藏在队伍中，尽可能得保证自己的安全。千金之子，坐不垂堂，说的大概就是这个意思。不过顾秋又是领主，也只有顾秋可以打开领主空间，将亡灵大法师们一口气释放出来。所以顾秋必须入局。生命卡剑投掷的方向似乎并不在哥布林之森内，这会不会是出现了什么错误？温格看着生命卡上指示的箭头方向，眉头一皱。顾秋现在派出来的人倒是不少，莫奈、温格、赵狂、明老六、白兰、尹童都在这个地方。除此之外，还有二十多位亡灵大法师以及顾秋。至于秋婷他们四人，顾秋并没有让他们跟着，他们的实力太弱了，跟着自己不太安全。顾秋自身有保命的手段，他只要有十秒的时间不遭受攻击，就可以躲进领主空间世界内，随意以一位亡灵大法师的视角来观察外面的情况，操控战局。那不然在那种乱战中。顾秋也没有绝对的把握能够保证自己的安全，除非是留下几位强大的英雄保护自己。可这样的话就太浪费战力了。秋婷他们也是如此。顾秋让几位亡灵大法师带着他们，负责保护他们的安全。只要不进入到哥布林之森里面，外面还是相对比较安全的。不在哥布林之森里面，不应该啊！我前两天看的时候还在里面呢。奈奈子愣了下，连忙道：“可在他看到生命纸上箭头的方向时，顿时露出了欣喜之色。”看来是大哥他们救出姐姐了，奈奈子立马拿过生命纸，就朝着生命纸箭头所指的方向跑去。莫奈下意识的将目光看向顾秋，顾秋对着莫奈点了点头，莫奈就明白了顾秋的意思，一人跟了上去，其余人则是在原地等待。接下来的事情就很雷人了，奈奈子是在一座青楼找到自己大哥的，同行的还有他的另外三位哥哥。其实通过生命卡在青楼这个地方找到自己的四位哥哥，虽然很尴尬，但大家都是成年人。勉强也能接受，可更尴尬的事情是，四兄弟竟然玩同一个女人，还特么的只想给一个人的钱。为此，兄弟四人就和青楼的人对峙了起来。其实奈奈子如果再迟两分钟到的话，估计就打起来了。可奈奈子到了之后，直接黑着脸在青楼这一方骂骂咧咧的情况下，付了四个人的钱，才将他的四位哥哥带走了。奈奈子的四位哥哥现在很尴尬，恨不得挖个洞将自己埋起来。这种事情最怕的就是碰到熟人了。可他们不仅碰到熟人了，还碰到了自己的妹妹，这真的是丢人丢到家了。对于这些事情，莫奈懒得理会，他关注的只是任务的进度。在他的调节下，顾秋也明白了是怎么回事。原因其实很简单，他们兄弟七人找来了一批实力不弱的人，这些人还很有关系，认识哥布林森林里面的一位将军。通过联系了这位将军，他们找到了奈奈子姐姐。原本就在他们以为可以将奈奈子，也就是奈奈子的姐姐，以一定的代价带出来时，却给拒绝了。拒绝的原因很简单，那就是奈奈子怀了，并且还和七位哥布林将军中的一位哥布林狂谈上了恋爱。得知消息的兄弟七人有些接受不了这个丢人的事实，尤其是他们四人气得直接组队来青楼买醉。接下来的事情就是莫奈他们看的了。顾秋听到这，顿时都有些不知道应该说什么了，只能说这个副本的设计者真会玩。但通过了解到的这些情报，顾秋也发现了一些事情。按照副本的描述，哥布王是极度憎恶人类的。会将领地内所有人类都残忍的杀死，可这个哥布林狂身为哥布王最在意的七位手下
，却公然如此。这里面似乎隐藏着什么。顾秋发现了问题，眼睛微微一眯，似乎找到了破局的关键。而且我似乎想到了第二个支线任务在什么地方了。不过在去这个破局的关键前，还是需要展露下自己的肌肉，那不然很难帮这些人下定决心。莫奈，你带着三百亡灵大法师从哥布林森林的一侧杀进去，同时，燕云十三，你带着几位亡灵大法师。跟着奈大去找这个哥布林狂，同时和他建立起联系。是，很快，顾秋就布置好各种情况了。事实也确实和顾秋想的差不多。莫奈他们直接带领着大军杀进了哥布林之森，以极其蛮横的力量打了哥布林之森一个措手不及，让哥布林之森损失了上万哥布林。同时，燕云十三他们也在奈大的帮助下见到了哥布林狂。原本哥布林狂是不屑于和燕云十三合作，甚至是想痛下杀手。可在得知了莫奈他们的实力后，他改变主意了，并且打算和顾秋他们里应外合。第二个支线任务也这样确定了下来，就是帮助哥布林狂推翻哥布王的政权，和顾秋想的差不多。有了哥布林狂的帮助，再加上哥布林一族里面原本也有好几位将军对哥布王的暴政很不满，纷纷加入了顾秋他们的同盟。只不过他们都知道哥布王的实力过于强大，不敢冒头。他们加入顾秋建立同盟的条件就是让顾秋他们展现出。能够和哥布王对战的能力，做完这一切，顾秋打了个哈欠，好好的一个橙色副本，竟然给搞成了这副模样，也是无语。不过按照这个进度，应该也快完成了。正好支线任务一也完成了，得到了这七个铁憨憨的帮助。这七个铁憨憨自然就是奈奈子的七位哥哥，他们的实力都很不错，全部都是橙色史诗品质的英雄，等级十级，并且一身还不错的装备，每一位的战力评估都在1500加。老大奈大的实力更强，足足有 1,800 点的战力评估。第零五幺章，懵逼的陈少，你个逆子！接下来才是应战了。顾秋的眼神变得凝重了起来。通过哥布林狂的描述，顾秋知道最后这哥布王是一个硬茬，不是那么容易击败的。尤其是哥布王的那五十位能够魔化的哥布林精锐，每一位都是精英中的精英，都掌控着魔化的能力。里程一中，新人之森，紫色难度的副本中。陈家泽等人终于在付出巨大的代价之后，成功的将副本给征服了。陈家泽紧张的看了眼时间后，顿时哈哈大笑了起来。八小时四十一分，这个时间比原先的记录更快了五分钟，这也就代表着他陈家泽打破了里程的记录，并且可以得到记录称号以及记录奖励。陈家泽知道自己要起飞了，一飞冲天的那种。有了这个称号和记录奖励，再加上自己的背景天赋，陈家泽有信心。也有极大的把握能够得到十大学府精英般的青睐。等到那个时候，他陈家泽就是天命之子了。一个小小的里程根本不是他的舞台，他的舞台在更大的地方。成了，雷雅也极为兴奋。虽然背负了背叛八中的骂名，可他一切都是为了自己。抛开事实不谈，他雷雅为了自己，何错之有？有了这个称号，再加上这个队伍，他有信心比之前爬得更快。家里的那些老顽固，这次我看他们。还能说些什么？哼！就在这时，雷雅的脑海中不由浮现出了顾秋的身影，冷哼一声：“顾秋，我承认你的职业在前期有一定的优势，你也很有天赋。可这个世界可不是有天赋就足够的。你注定要被我压在身下，看着我光芒万丈，永远都无法超过我。”雷雅觉得自己的选择很正确。她如果也和顾秋一样选择留在八中，她根本得不到这个称号，也得不到这一套史诗装备，更没办法和陈少这样的大人物组队。改变自己的一生，转职史诗职业虽然很强，在整个里程的数万考生中都属于顶尖的存在，可想要进入十大学府可不是那么容易的事情。十大学府每年合计招生的数量并不多，合起来也就一万出头的人，平均一个学校就只有一千人。一万听过去似乎很多，可每年转职为史诗职业的人有多少？去年整个龙国转职为史诗职业的人有 2.2 万，还有部分有家庭背景的紫色卓越职业。他们的实力和不少史诗职业比起来也不遑多让，在如此情况下，哪怕是史诗职业想要考上十大学府，也不是那么容易的一件事情。原先雷雅只是觉得有一定的把握，可现在，稳了。嗯，这个记录奖励是出去副本之后才发的吗？雷雅对记录这一块的事情并不了解，可陈家泽的眉头不由一皱，这情况似乎有点不对劲。他专门了解过。记录的奖励是在击杀 BOSS 后不到十秒的时间就可以拿到的，可现在呢？马上都要一分钟了，这个奖励竟然还没有下来，这让陈家泽的心中不由出现了一丝不好的预感。难不成是有人提前打破了记录？不，不可能！陈家泽连忙摇头。
整个里程除了他之外，不可能有人还有这个实力了。难道是出什么问题了吗？陈家泽百思不得其解。可就算是他再不理解，他也没有办法。击杀 BOSS 后会有一个一分钟的时间，如果一分钟的时间没有出去，就会自动被副本清退出去。一分钟的时间到了，陈家泽他们很自然的给清理出去了。一到外界，陈家泽正疑惑的想要看副本记录这边的情况时，就愣住了。爸，你怎么来了？没错，陈光辉来了。在从顾秋那个地方离开之后，陈光辉就直接赶往了这个地方。他准备第一时间将陈家泽带走，带到里程八中副本入口处。等顾秋出来之后，就让陈家泽和顾秋道歉，必须要取得顾秋原谅的那种，因为他惹不起顾秋。陈光辉可是很清楚那些妖孽的变态。不要看他现在是里程的副城主，在里程的地位甚至比城主还高，可他知道里程只是小小的三线城市而已，在龙国。有很多人可以轻易的捏死自己，这些人就包括不久后的顾秋，哪怕顾秋现在做了傻事，进入了橙色难度的副本，一个根本不可能完成的任务。可只要顾秋不死，以顾秋这种能够凭借一己之力打破紫色难度世界纪录的人，绝对很快就可以成为强者。他可是知道那些妖孽有多恐怖，在别人眼中升级难，难如上青天；可在有那么一部分人的眼中，升级并不是一件很困难的事情。至少在四转之前都是轻松加随意。那些传说职业的拥有者，一个个都是变态，三天十级，一周二十级，并且很快的就完成一转任务，成为一名正式的转职者。半年二转，两年三转，大学毕业前就可以达到三转极限，也就是他陈光辉用了二十多年才达到的境界。这就是正常传说职业的进度，并不是逆天级的。而且最让陈光辉害怕的，其实是这些妖孽背后的力量。不要看顾秋现在孤身一人。可真的等顾秋成为加入那些大学后，以顾秋的天赋，绝对会成为一些四转极限强者的弟子。那个时候，他陈光辉如何？哪怕他陈光辉有一定的把握，通过四转的副本，成为一位四转强者。可四转和四转之间也是有很大差距的。在这些天才和妖孽的眼中，他的实力真的不够看。城主大人，雷雅等人听到陈家泽的话，都不由顺着陈家泽的目光望了过去，眼中顿时充满了火热。陈光辉啊！这可是李成的卫冕之王，他们要是可以得到这位的青睐，进入十大学府根本不是什么大事。可就在激动的颤抖起来的时候，他们看到了让他们目眦欲裂的一幕。啪！我可没有你这样的逆子！陈光辉直接一个耳光扇在了陈家泽脸上。第零五二章发疯的雷雅，突如其来的一幕，直接让无数人都震惊了。雷雅他们更是直接呆滞在了原地，大脑一片空白。陈家泽则是整个人都倒飞了出去。巨大的力量直接将陈家泽的脸都给盖住了，血水止不住的从口中喷涌而出。他的身体在地上滚了好几圈，才停了下来。周围一片安静，根本没有人敢相信这一幕。这群一中的学生们也都傻了，他们根本没有搞明白到底发生了什么事情。陈家泽他们很熟，哪怕是还没有转职前，他们就很熟悉陈家泽这个人，因为他真的太嚣张了。转职之后，他们就更熟悉了。可现在，他竟然给自己的父亲一巴掌打成这样。这如果说不是往死里打的，他们都有些不信。难不成陈家泽不是城主亲生儿子的事情给发现了？人群中，距离这个地方比较远的地方，有人发出了很低的声音，似乎生怕陈光辉听到。周围那一圈的人听到这话，都不由往边上退了两步。开玩笑，哪怕他们对这件事情再怎么好奇，也不敢当着陈光辉的面。不过他们看陈光辉刚才打陈家泽的模样，心里一琢磨，还真的有可能是这么一回事。陈家泽自然也听到了这话。这让他嘴角微微一抽，可他什么身份？众目睽睽之下，他也做不出迁怒人的事情。你给老子过来！陈光辉冷哼一声，将手一抬，被一把掌盖的半死不活的陈家泽直接被吸了过去。有的事情，陈光辉必须做，当着众人的面做。逆子，你知道自己做了什么事情吗？十，什么事情？毕竟是自己的儿子，陈光辉刚才那一巴掌还是用了点手段。看过去，虽然打得狠狠，可很多都只是效果拉满的结果。所以陈家泽还能说话，只是因为嘴巴都给抽肿了，有些不利索。你知道自己惹了谁吗？走，跟我去里程八中。陈光辉说完这话，就带着一脸懵逼的陈家泽，直接朝着里程八中的方向赶去，留下来错愕的众人。里程八中，我去，不会是关于顾秋的事情吧？貌似确实是这样。我记得陈陈家泽这个家伙之前就去了里程八中。这么看来，陈家泽是惹到了顾秋大佬了。啧啧啧，怪不得城主会这么做。看来是我们误会了。是啊，不过就算顾秋的天赋无双，
可城主真的有必要这样做吗？一道道声音传入了雷雅的耳中，尤其是“顾秋”这两个字，这让茫然的雷雅恢复了正常。顾秋，顾秋，他怎么了？你不知道？咦，这女的似乎就是陈家泽从八中拐来的。我去，活捉一个大怨种啊！这话一出，顿时无数道让雷雅脸色难看的声音传入了他的耳中，这让雷雅的心情极度不爽。可很快，他就明白了到底发生了事情。不，不可能！这绝对是假的！雷亚峰一般的跑向记录副本记录的地方，点开，然后他就看到了顾秋的信息，打破了世界纪录，还是一个人。看到这一幕，雷亚彻底疯狂了。对了，这个记录是顾秋后面创下的。顾秋在之前还带了两个人破了记录。这话一出，更是让雷亚猛地吐出了一口血。里程八中，张明顺他们都在邱小龙的安排下，暂时住进了里程八中的教师宿舍。其实赵城主他们是想在里城大酒店开房间给他们住的，可他们都拒绝了。现在距离顾秋进入副本已经有八个小时的时间了，到这个时间都还没有出来，也没有得到顾秋死亡的信息，这基本就意味着顾秋应该是在努力的完成任务。你们觉得顾秋他有可能完成吗？张明顺和朱安的私交不错，因为他们俩曾经都是一个高中，并且在同一个班。对，他们曾经都不是益州和扬州的人，只不过因为两人都极为优秀，选择了。这两个地方，后面他们也就在各自的学校发扬光大，一步一步的爬到了现在的地位。朱安没有直接回答，而是喝了口茶，才缓缓摇了摇头道：“通过的概率很低，外面的人可能不知道新人之森橙色副本的难度，可我们还是知道的。”张明顺点了点头，也是。不过顾秋他能撑这么久，因为是在找如何通过的线索。这次朱安也同意的点了点头，他能撑这么久，只要发现了这个副本根本不可能通过，应该就会自己出来了。现在就看他能不能看清局势了。是啊，两人都很认同，这个世界上天才真的很多，数不胜数。尤其是以两人的身份接触到的天才，更是数不胜数。可真正能成长起来的天才并不多，有不少天才都是因为性格的问题，死在了成长的道路上。真正活到最后的，都是有自知之明，能够认清自己，不好高骛远的天才。当然，一开始就能这样的人太少了，也不太现实。很多人都是在经历了打击之后，才认识到自己的。他们俩曾经也是如此，所以对于顾秋的选择，他们并不反感，因为他们觉得这才是天才的傲骨。可傲骨归傲骨，可不是傻子一般的认不清事实，在面对根本无法挑战的副本时，还选择坚持下去。这样的人，大多数都躺在了成为强者的道路上。如果能看清局势的话，顾秋应该快要出来了。顾秋快出来了吗？并不是如此，相反。顾秋已经将很多事情都准备好了，不过顾秋并不打算直接开启最后的挑战，因为顾秋现在的实力已经达到了瓶颈，也就是说，顾秋后面战斗得到的经验都要浪费了。领地低级村庄未命名，领地等级一级，上限十级。英雄六阶远古龙一莫奈 ，LV 十五阶断罪之枪赵狂 ，LV 十五阶复咒女王温格 ，LV 十五阶引魂明僧 ，LV 十。五阶灰烬魔女白兰 ，LV 十五阶永恒帝国之璧 ，LV 十常驻兵种六阶亡灵大法师，橙色数量四百，五阶飞鹰瑞士，紫色数量一。临时兵种五阶燕云十八骑，橙色等级十，数量十八。三阶神鹰女郎一，紫色卓越十级。三阶神鹰女郎二，紫色卓越十级。五阶军火小队五人组，紫色卓越等级十，数量五。建筑。小木屋 LV 十六阶，召唤水晶 LV 五五阶，圣光图腾 LV 五，剩余金币 3,142 万，剩余经验 3,212 第053章，史无前例，深渊版本领主试炼，这就是顾秋目前的情况。紫色品质以上，包括紫色品质的战斗职业，全部都提升到了十级，也就是一级领地等级的上限了。想要继续提升等级，就必须进行领主试炼，那不然后续得到的经验。顾秋除了积累个60万，多余的就只能给蓝色英雄、研究人员他们了。十级到十一级的经验需求大幅度增加，直接变成了20万，并不是10万。接下来可以先进行试炼，领主试炼对顾秋而言特别重要。以自己现在的阵容，应该是没有太大问题。既然如此的话，那就先降临主试炼通了，再进行接下来的操作吧。全部进入领主世界。顾秋说完这话，也和奈大他们交代了下，自己有点事情处理下。等自己出来，就开始进行最后的战斗。随后，顾秋自己的身影也消失在了哥布林之森。领主等级达到十级，以满足开启领主试炼的权限
，是否开启？开启。进入到领地后，顾秋立马就找到了领主试炼的按钮，点了下去。检测到领主的实力过于强大，激活领主试炼深渊版本选项，是否切换到深渊级领主试炼进行挑战？提示：深渊级领主试炼的难度巨大，请谨慎考虑。通过深渊级领主试炼，也会得到巨大的收获。深渊版本，顾秋看到在自己的面板上多了一个选项之后。整个人都有些懵，这个领主试炼还有难度可以选择的吗？不是就只有一个难度吗？攻略上从来就没有提到过。顾秋的目光落在面板的两个选择上，选择一正常版本，选择二深渊版本。富贵险中求，深渊版本吧。顾秋咬了咬牙，既然可以选择的他，那他选择做个好人。不对，是深渊难度。既然自己都得到了不朽级天赋，无限加点，还畏手畏脚什么？大不了输了，全部重来嘛。不对，也不是全部重来。英雄死了，等一转过后，可以通过英雄碑这个建筑进行复活。兵种死了，也可以消耗金币和资源进行复活。唯一比较可惜的就是古庸君和建筑了，全部都会给摧毁。不过召唤水晶和小木屋是无法破坏的建筑，这两个倒是还好一些。失败了就选择那三个学校，依靠他们的资源，还是能够卷土重来的。顾秋给自己准备好了退路，当下便不再犹豫，选择成功。深渊版本的领主试炼即将开启，提示：深渊版本的领主试炼怪物波数三波，一波更比一波强，请注意。十分钟后，第一波怪物将要来临，请注意。领地内，在顾秋开启领主试炼前，顾秋就让不具备战斗能力的工作人员都纷纷跑到了领地内，外围一圈也用木头弄起了一道道防御城墙，这些都是他们的功劳。炮符、鲤鱼、树心，你们三在内部负责保护他们的安全，其余人。我们到四周进行防守，是，所有的战斗单位都井然有序的按照顾秋的划分做好了准备。面对深渊级的领主试炼，顾秋可不敢有半点小觑的地方，所以顾秋将自己拥有的战力都做好了分配，主要是四面墙都要有人镇守。断罪之枪赵狂带领八十位亡灵大法师镇守东墙，复咒女王温格带领着八十位亡灵大法师镇守西墙，阴魂明僧明老六带领着八十位亡灵大法师。镇守南墙，灰烬魔女白兰带领着八十位亡灵大法师镇守北墙，帝国之壁影童带领着神鹰女郎一和二两姐妹，还有军火五人小队，以及八十位亡灵大法师，还有一位飞鹰瑞士，在领地内负责统筹，随时派人上去更换人员，保持稳定。最后就是远古龙一莫奈，携带着燕云十八骑，形成机动部队，在外面行走，随时对到来的强大魔物进行攻击。顾秋可不想因为自己的大意。让这些魔物随意撕裂自己这不堪一击的木墙，让这些魔物冲进来，对不堪一击的工作人员们造成巨大的伤害。必须做好完全准备，一切准备就绪，所有作战单位都抵达了位置，时间也差不多到了。倒计时就只剩下不到一分钟的时间了，大家准备就绪。领地木墙不远处开始出现了灰色的迷雾，灰色的迷雾越来越多，很快顾秋就看不清远处的东西了。第一波怪物降临，随着最后的声音。在领地四周的迷雾中，纷纷都出现了怪物的身影。迷雾距离顾秋还是挺远的，大约有三百米左右的距离。顾秋目前坐镇在领地中间，领地中间有一个高台，是顾秋特意让人打造的。顾秋站在高台之上，正好可以看到领地外的情况。这些怪物是哥布林。顾秋愣了下，在外面杀了那么多的哥布林，顾秋对哥布林自然是十分了解。只是这些哥布林和外面的那些哥布林有些不太一样，不是体型和外貌。而是这些哥布林的身上都带着一种神秘的蝌蚪符号，这些符号布满哥布林的全身，竟然让这些哥布林有种高贵的奇特感觉。因为距离太远的缘故，顾秋自然是没办法直接查看这些哥布林的信息。但这不要紧，顾秋能够借助领名来查看。魔物深渊哥布林，等级十，品质橙色，血量 1.8 万，战力评估 1,200 技能深渊变 LV 4战锤 LV 2介绍：深渊哥布林来自于深渊大陆的变异哥布林，具有寻常哥布林无法想象的恐怖力量。什么？顾秋只是通过领名查看了最普通、数量最多的哥布林，就看到了如此夸张的数据，瞳孔不由一缩。1,200 战力评估，外加 1.8 万的血，这实力是真的吗？对比外界那些橙色品质、等级十级低哥布林，实力差距可不小。要知道，在外界碰到的十级橙色哥布林，就只有900战力评估。血量也就只有 5,200 实力差距特别大。哪怕是属于精英怪低哥布林统领，在战力评估这一块都不如这个深渊哥布林，只有血量多一些。第054章
顾秋的布局，只是最普通的怪物就有如此恐怖的属性。那如果是精英怪和 BOSS 呢？顾秋咽了口唾沫，不愧是深渊级啊，这数量似乎有点多。看着深渊哥布林源源不断的从迷雾中出来，顾秋的眼神变得凝重。这数量，单个方向的数量恐怕不会少于千只。这还只是第一波，后面还有两波，这是一场硬战了。大家准备，放！亡灵大法师的骷髅战士是先锋，兵种六阶卓越骷髅战士，品质紫色卓越，等级十级，属性力量318智力39体质306敏捷144战力评估807技能六阶疯狂劈砍 LV 5六阶回旋斩 LV 3十级的骷髅战士也有了807的战力评估，再加上这些骷髅战士全部都经过了强化。一个个的实际战力都得到了 1.24 倍的加持，正好达到了 1,000 点。每个方向都有80只亡灵大法师，一只亡灵大法师可以召唤出25只骷髅战士，技能等级提升了，数量又增加了。这个方向就有 2,000 只骷髅战士， 2 0 0 0只骷髅战士密密麻麻的都是挤成了一团。这么多骷髅战士的出现，也让这些眼中带着疯狂的深渊哥布林愣了下，这尼玛的是什么情况？杀！ 2 0 0 0 vs 1,000 战斗一触即发，真的是乱战。除了开头的冲锋，后续就是乱战了，杀得很惨烈。这些深渊哥布林的实力比顾秋想象中的更强，尤其是在他们开启深渊变的时候，体型猛然暴涨两倍，血量也提升了不少，直接变成了 2.5 万的恐怖血量。面对这么夸张的深渊哥布林，往往需要三五只经过强化的骷髅战士才能换走。击杀 LV 十深渊哥布林，获得经验523点，当然这经验也相当丰富，一只就给顾秋提供了523点经验。这经验比哥布林之森那些橙色品质低，哥布林精锐比起来多了一倍。火凤燎原，在这样的战场中，白兰也爆发了。五阶的白兰，再加上装备了一堆装备的他，现在的实力丝毫不弱。姓名：白兰，家，职业：五阶灰烬魔女，等级：十，属性：力量246智力 1,412 体质 231， 敏捷 211， 战力评估 2,100 技能：五阶。火凤燎原 LV 5五阶连珠火球 LV 2五阶火凤燎原 LV 5白兰使用火焰攻击前方一个方向的所有敌人，造成 2.2 倍智力的伤害。处于火焰中心的敌人会额外受到 80% 的伤害加成。五阶连珠火球 LV 2白兰在周边凝聚五枚凝聚着火凤之力的火球，每枚火球可以对敌人造成 1.8 倍智力的伤害，并附带一定的击退效果。2,100 点战斗指数，高达 1,412 的智力，这就是白兰目前的实力。白兰的数据也很夸张了，可惜白兰就是血量太少了， 2 3 1的体质只提供了 2,310 点的血量，再加上布甲装备上的一点微弱的血量，勉强只是将白兰的血量堆到了 3,102 点。不同类型的装备，针对的属性属性其实也有不太一样的。布甲主要针对的是智力这一块的加成，对于其余属性加成的不多，血量也不多。轻甲则是以力量和体质为主，血量加成适中。重甲基本是以体质为主。血量加成恐怖，皮甲主要以敏捷为主，血量加成比轻甲少一些。随着白兰的攻击，一道火凤啼叫的声音响了起来，一只有三米多宽的火凤朝着前方推了过去，恐怖的火焰之力爆炸，瞬间将十多只深渊哥布林都笼罩在了其中。五千二百三十一，五千五百一十二，三千二百一十二。火凤燎原针对不同区域的敌人造成的伤害也是不尽相同的，恐怖的火焰将这些深渊哥布林吞噬。可惜的是，他们的血太厚实了，二五万的血，哪怕是处于中间的深渊哥布林，也只是掉了一格的血，并不严重。遭遇到恐怖火焰冲击的深渊哥布林，瞬间陷入了暴怒状态。有好几只深渊哥布林，更是直接朝着白兰发动了冲锋。面对深渊哥布林的冲锋，白兰面色不变，连珠火球，五枚深紫色的火球瞬间就出现在了白兰的四周，速度特别快。随后，白兰挥动了手中的法杖，顿时五枚火球就朝着前方喷射而出。2,400 2,412 五道火球直接将这几只深渊哥布林击退了好几米的距离。白兰借这个机会往后退了数步，面色沉稳，口中喃喃有词：“火凤燎原。”四处都是战斗。面对这些血量恐怖的深渊哥布林，战局暂时陷入了焦灼。同时，顾秋也看到了看到了这隐藏在深渊哥布林中统领的数据：魔物、深渊哥布林统领、精英怪，等级十，品质橙色。血量 3.6 万，战力评估 1,800 技能：深渊变 LV 4指挥 LV 2介绍：深渊哥布林统领
，统领着一百位深渊哥布林，具有一定的统帅能力。莫奈，你让燕云十八骑锁定这些深渊哥布林统领，对着他们发动攻击。魔物的血量和人类还是不太一样的，他们会有各种人类暂时都没有研究清楚的血量加成，尤其是精英怪、BOSS 怪这些，血量相当夸张。可人类的血量。基本就是体质时，再加上装备等增加的血量。是，莫奈应了声，他依旧没有发动攻击，而是在原地观察着四周的情况。莫奈作为顾秋这个一方最强的存在，自然是不能轻易动手。他有更重要的任务，必须尽可能的保存体力，而不是将体力浪费在这些深渊哥布林身上。针对这些深渊哥布林统领，燕云十八其就是最好的选择。姓名：燕一，等级：十，职业：五阶，燕云十八骑。属性：力量712智力221体质701敏捷799战力评估： 2,433 技能：圆月弯刀 LV 5弯弓射箭 LV 3第零五五章：温格的暴走伤害，死而复生的能力。另外十七位的实力和燕翼差距不大，基本都在 10% 以内的差距。至于他们身上的装备，可以选择共享，也可以选择部分共享，一切一看顾秋是怎么操作的。燕云十八骑的实力还是很不错的， 1 8位一体。心意相通，实力也强。莫奈将他们分成六组，开始扫荡了起来。他们的目标就只有深渊哥布林统领，将混在这里面的深渊哥布林统领给消灭了，接下来的战局就会轻松不少。有深渊哥布林统领在里面，他们会对战局进行操控，这无疑会增加顾秋的难度。有了燕云十八骑，再加上每块地方都有一位强大的英雄坐镇，局势越来越明朗了。尤其是复咒女王那死伤最为惨重，这个死伤可不仅仅是深渊哥布林。包括自己这一方的骷髅战士，死伤也很惨重。这一切都源于温格的技能。姓名：温格，加，职业：五阶复咒女王，等级：十，属性：力量321智力 1912， 体质 312， 敏捷488。战力评估： 3,033 技能：五阶深红审判 LV 6五阶附绳索 LV 3五阶深红审判 LV 6挥动手中的法杖，开始蓄力。对目标范围内的所有敌人造成伤害，伤害和范围根据蓄力时间长短而定，范围是 300% 智力负 3,000% 五阶附绳索 LV 3温格运用复咒之力凝聚出一条带有禁锢之力的绳索，将所有敌人都禁锢在原地，无法动弹。禁锢时间和效果根据双方战力而定，范围在 0.01 秒和5秒之间，必定禁锢。无论是深红审判还是附绳索，都是很强力的技能，尤其是深红审判。在战斗刚开始的时候，温格就让他爆发出了惊人的光芒，蓄力拉满，伤害暴走。哪怕是莫奈都不敢硬抗蓄力拉满的深红审判，直接命中的话，直接就是五万多的伤害，相当逆天。这个世界的伤害计算，除了根据技能里面的描述，像是一些减伤，则是根据双方等级的差距、战力评估的差距以及技能因素、体质防御等等方面的影响。在一转之前，基本就是直接看技能造成的伤害，自身会影响的比较少。在温格全力蓄力的情况下。真的是谁也不爱，就是这个全力蓄力的时间相对比较长，需要静止不动蓄力15秒的时间。这么长的时间，如果是在单挑的话，基本是不太可能完成的。哪怕是用附绳索的帮助，也蓄力不了那么长的时间。可在这种混战中，倒是有机会。也正是因为温格来了一发拉满效果的的深红审判，直接秒杀了30多只深渊哥布林，重伤了近百只深渊哥布林，其中还有一只深渊哥布林统领，从而引起了这些深渊哥布林的暴走。深红审判。只有针对核心那块的地方能够造成全额伤害，距离核心距离越远的地方，伤害系数就降低了。无数的深渊哥布林都在各自统领的指挥下，纷纷朝着温格而去，准备强行击杀温格。温格的战力虽高，可他的血并不多，就只有四千出头一些。这点血量，如果真的被这群深渊哥布林给围上，那就只有死路一条了。可温格怎么可能会如愿？他立马让亡灵大法师将骷髅战士都汇集了过来，拼命阻挡。这些深渊哥布林的进攻，然后温格就在后面继续蓄力。这次因为有很多深渊哥布林汇集在了一起，效果相当惊人，又秒杀了一大片的深渊哥布林。这种情况并没有让这群深渊哥布林畏惧，相反，他们对温格的攻势更加凶猛了。影童看到这情况，也怕这些骷髅战士守不住温格，他就直接带着一部分的骷髅战士杀了出来。有了影童的帮助，温格稳住了阵脚，可代价就是骷髅战士的死伤极为惨重。短短时间内就死亡了差不多五百家的骷髅战士，大约持续了半个小时的时间，温格这边的深渊哥布林就全部都给剿灭了。可代表就是骷髅战士也死了大约一千五百多只。温格这边结束战斗之后，并没有去支援其余地方，而是停留在原地
，补充骷髅战士恢复自身的体力。死亡骷髅战士最少的地方就是引魂冥僧明老六者了。明老六第一个技能是回血技能，专门回血用的技能。可他第二个技能相当强大，是一个能够让死者复生的能力。五阶引魂令 LV 二，对着目标使用后。目标的身上会出现一个印记，印记存在时间为三个小时，在这三个小时内死亡会获得一次复活的机会，复活后的状态为 50% 血量。每个单位24小时内就只能接受一次引魂令，同一时间场上最多存在三枚引魂令，不可对自己使用。这就是明老六的第二个技能，没有任何攻击能力，单挑根本无用的一个技能。可这个技能效果可以称之为神技，复活技能，这可是相当强大的一个技能。也正是因为这个强大的技能。再加上回血技能，让他这边将死亡控制了下来。回血加复活，这也让明老六这边的骷髅战士打得很凶。这也让明老六这成为了第二个完成击杀所有深渊哥布林的地方。在第一波降临了一个多小时的时间后，伴随着一声清脆的响声，也宣告了第一波的结束。完成第一波怪物的进攻，第二波怪物将在十分钟后降临，请做好准备。注：第二波怪物将更在凶险。第一波结束，顾秋这一方的损伤都控制在了一定的范围内。骷髅战士战死了，估计有四千左右的数量了，占据了接近一半的数量。而且死亡的这些都是经过强化的骷髅战士。好在这些骷髅战士都是亡灵大法师召唤出来的，死了还可以继续召唤。经过短时间的恢复，还有边战斗边召唤，这让骷髅战士的数量又达到了八千多，接近满值了。第零五六章：深渊哥布林之王，强大的哥布林禁卫军团。十分钟的休息时间，基本上可以将骷髅战士补满了。就是经过前面的一战。亡灵大法师们的消耗可不小，接下来还有两波，恐怕没那么轻松了。虽然顾秋最强的主力莫奈到现在都没有出手，可其余的基本都用了全力，才将局面控制住。这让顾秋不得不感叹，深渊版本的领主试炼就是不一般。这也就是自己，如果是别的领主，拿什么打？恐怕就算是拿十个亿的资源来打都打不过吧。顾秋嘀咕了句，虽然有些夸张，但事实就是如此。如果自己没有这个不朽级天赋，哪怕是给自己十个亿的资源买魔晶来抽奖，都无法组成自己这样的阵容。不，应该说，就算是百亿、千亿都抽不到。对于别的领主而言，一转之前的召唤水晶，想要抽到橙色品质的英雄，估计要动用四阶，甚至是五阶魔晶才有可能。可四阶、五阶魔晶的价格多昂贵，四阶还好，没有那么贵，三千万一枚，可一次十连也要三个亿。可五阶魔晶，那就很难得了。因为五阶魔晶就只有在击杀五阶魔物时，才有极其微弱的概率掉落。五阶魔物基本就是这个世界的天花板，站立了。每一尊五阶魔物最差都是紫色品质的存在，击杀起来的难度可不小。这些领主在一阶的时候，哪怕运气极好，抽到了橙色品质的亡灵大法师。亡灵法师是紫色品质的兵种，但通过强化进阶到亡灵大法师的是橙色兵种。可这个抽出来的亡灵大法师，招募起来可是需要88万才能招募一个。招募出来还没有顾秋这个亡灵大法师强。顾秋这个亡灵大法师是五阶版本的，虽然是通过亡灵法师进阶而来，就相当于二阶亡灵大法师，可二阶怎么也比一阶的强。当然，最重要的还是招募的价格。顾秋只要18万，别人要88万，差了快五倍的价值，也就是别人一只，顾秋五只。巨大的差距让他们哪怕是拿十个亿出来召唤，也比不过顾秋用五千万招募出来的强。而且想要招募到亡灵大法师，可不是一件容易的事情。正常他们招募到的都是其余的橙色兵种，那个兵种死了就要消耗其余资源进行复活了。这一波打下来，恐怕就要燃烧几个亿的资源，就更不要说后面还有两波了。大家原地休整，准备后续的战斗。加油！第二波怪物很快就如约而至了。第二波的强度和第一波比起来，强了一些，但强的有限，只是多出了一只深渊哥布林大将军，是一只小 boss。拥有八万的血量和两千四百的战力，有点难缠。顾秋怕这只深渊哥布林大将军影响到战局，直接让莫奈出手了。由莫奈的出手，这深渊哥布林大将军不足为虑。这次损伤更重一些，一万骷髅战士死了六千，就剩下四千了。这次亡灵大法师也是拼命的不断招募出新的骷髅战士，现在大部分的亡灵大法师都快给榨干了，一个个一有时间就坐在地上冥想，恢复着精神。至于强化骷髅的技能，他们再也没有用过了。浪费精力，最后一波怪物即将到来，请做好准备。又是十分钟过去，大队出现了颤抖。顾秋眼睛一眯，终于要来了吗？希望这一波的怪物不要太强了，那不然真的有些扛不住了。顾秋现在对于经验已经没有太大感觉了，六十万的经验池早就满了
。为了不让这些经验浪费，顾秋都将好多工作人员的等级都提升到了十级。将一个人从一级提升到十级，需要消耗的经验是四十五万。顾秋前面击杀了那么多怪物，也拿了差不多三百万的经验，扣除留下来的八十万，那些经验也够五个人将等级提升到十级了。来了，这一次的怪物数量远比顾秋想象的少很多，就只有不到百只。不过顾秋并没有任何欣喜之色，相反。顾秋的眉头紧皱，这不到百只的哥布林很强，每一只都很强，给顾秋带来了不小的压力。尤其是领头的那只哥布林，根本就不像是哥布林这种弱小的生物，而像是来自地狱的魔神一般。三米多高，身材也极为庞大，给人一种极强的压迫感。而且也看到了这只哥布林的信息，好强，真的好强！魔物深渊哥布林之王 BOSS， 等级十，品质金色传说，血量。三十二万，战力评估五千二百，技能深渊变 LV 七，深渊之手 LV 三。介绍：深渊哥布林一族的王者，是最具有潜力的哥布林战士。金色传说，这是顾秋第一次见到金色传说品质的魔物，尤其是金色传说品质的魔物，更是一只 BOSS。无论是五千二百的战力评估，还是三十二万的血量，都让人振步。这么高的血量，如果没有莫奈的话，我恐怕会束手无策。五千二百的战力，这么高的战力。这些骷髅战士的攻击落在他身上，恐怕就只能触发强制一点的扣血。战力高于对方，基本是可以打出全额伤害的，除非是有减伤类型的技能。在这只深渊哥布林王者的身后，那些哥布林也丝毫不弱。两位深渊哥布林大将军，八万血量，两千四百战力的哥布林大将军。除了这些，剩下的都是深渊哥布林王的禁卫军，八十位普通禁卫军，五万血量，两千战力。两位禁卫军副统领，十二万血，三千战力。一位禁卫军统领，十八万血，四千战力。这些就是这不到百只哥布林的信息，每一只放在外面，都是那种能让人绝望的存在。这难度，顾秋看的都头皮发麻。二十级的领主试炼，如果也有深渊版本的，就要做好万全准备了。这次也算是给顾秋提了个醒。不过这次的领主试炼，我就收下了。顾秋的目光带着自信。第零五七章，最后的决战，金色传说间的战斗，莫奈。一切就交给你了。顾秋的目光看向莫奈，莫奈才是破局的关键。如果没有莫奈的话，单单是这个 BOSS， 顾秋就拿他没有办法了。收到。莫奈一步往前，面色凝重。很显然，他也从深渊哥布林之王的身上感受到压力了。姓名：莫奈，家，职业：六阶，远古龙裔，等级：十，属性：力量 2,210 智力 1,243 体质 1983， 敏捷1933。战力评估 7,369 技能六阶炎龙血脉 LV 6六阶红龙之舞 LV 4六阶炎龙血脉 LV 6身具炎龙一族的血脉，莫奈在发动攻击时会触发炎龙血脉的力量，为敌人附加一层炎龙印记，可随时引爆。引爆之后可造成层数 1.52 战力评估的伤害值。六阶红龙之舞 LV 4莫奈化成红龙的虚影，翩翩起舞，给给予龙众范围内的所有敌人造成 1.3 至 1.6 倍战力评估的伤害。并有一定概率附加上一层炎龙印记，这就是莫奈的实力，装上装备后的实力。顾秋打的都是高难度的副本，装备的爆率还是蛮高的。蓝色、紫色的装备数量不少，不过橙色品质的装备到了现在，顾秋也掉了两件了，正好还都是适合莫奈的轻甲，都是十级的橙装，顾秋都给莫奈装上了。也正是因为如此，莫奈现在的实力才比八级之前有了这么大的提升。这个世界等级提升的成长，并不是固定值。而是越来越高的值，一级到二级提升的战力是比不过二级到三级提升的。明老六，你上去帮忙。影童，你负责守护圣光图腾，让圣光图腾笼罩在莫奈战斗的范围内。顾秋做出了部署。莫奈的战力虽然比深渊哥布林之王更高不少，足足两千多，可莫奈的血量和深渊哥布林之王比起来差距太大了。哪怕莫奈有装备的加持，血量只有 2.2 万，可深渊哥布林之王呢？ 3 2万的血。十多倍的差距可不是那么好抹平的，再加上深渊变对血量和属性都是有加持的，基本能让深渊哥布林之王的血量猛涨到五十万，战力也能提升接近一千的数值，这会让深渊哥布林之王更加难缠。莫奈想要击败深渊哥布林之王，能依赖的就是明老六的回血，还有圣光图腾的回血效果。建筑五阶圣光图腾加建筑品质橙色史诗，建筑等级五级，建筑效果。治疗型建筑可随时移动，插在地上时可触发圣光图腾的效果
，释放出二百乘二百平方米范围的光环，处于光环内的己方单位将会以每秒智力乘零点六八恢复自身的血量。图腾血量一百八十万，血量为零时将会损坏，可修复。升级需求三万木材，三万弹料。五阶的圣光图腾笼罩的范围提升了一些，每秒的回血量也增加了。每秒零点六八智力的回血量，配合莫奈的智力，这基本每秒能够回血八百四十五的血量。五阶的明老六。现在的面板也不差，姓名明老六加，职业五阶引魂明僧，等级十，属性力量765智力998体质543敏捷643战力评估 2,949 技能五阶魂火燃 LV 5五阶引魂令，五阶魂火燃 LV 5明老六点燃灯中的火焰，持续为周围的队伍恢复生命，每秒恢复 220% 智力的生命。五阶引魂令 LV 2对着目标使用后，目标的身上会出现一个印记，印记存在时间为三个小时，在这三个小时内死亡会获得一次复活的机会，复活后的状态为 50% 血量。每个单位24小时内就只能接受一次引魂令，同一时间场上最多存在三枚引魂令，不可对自己使用。明老六的回血能力也是很强的，只要他控制和莫奈的范围，持续点灯，每秒更是可以给莫奈回 2,196 点的血量，加上圣光图腾持续回血的效果。每秒三千点，只要莫奈好好操作，胜算还是很大的。尔等，该死！深渊哥布林之王看上去极为愤怒，就像是给人吵醒了一般。杀了他们，男的全杀光，女的糟蹋了再杀。深渊哥布林之王看向莫奈的眼神带着一抹淫邪之色，从这就可以看出哥布林这个种族的成色了。死！莫奈注意到这眼神，眼中带着冰冷之色。莫奈手持长枪，丝毫不畏惧深渊哥布林之王。直面深渊哥布林之王，猛然杀了过去。红龙之舞，高额的战力压制造成了高额的伤害。冲向莫奈的五位禁卫军，他们的身上瞬间炸开了鲜红的火焰。负一点八万，负一点八万，负二点一万，无数到让人恐惧的数值飞了起来。也就是这些深渊哥布林禁卫军的血量不低，全部都有五万的血量，那不然这一下就直接秒杀了。红龙之舞将五位禁卫军逼退，带走了他们近半的血量。莫奈冷哼一声，手中长枪横扫，直接命中了最靠近的那位禁卫军。2,653 这一击运气很不错，直接挂上了一层炎龙印记，再加上红龙之舞也给这禁卫军挂上了一层，他的身上顿时就有两层炎龙印记了。莫奈面色冷静，口中倾吐：“爆！”瞬间，还剩下一半多血量的禁卫军直接被恐怖的橙色火焰给吞噬，化成了灰烬。莫奈的出色表现，着实让深渊哥布林之王震惊了下。但他也没有过于惊慌，一群废物，拿下他！又是十多位禁卫军，还有一位禁卫军副统领杀了过来。莫奈这次没有在意他们，因为他有更重要任务，可不行，在这个地方浪费太多体力。我来！断罪之枪赵狂，长枪如龙，断罪突袭。赵狂的实力丝毫不弱，接近三千的战力，让他拥有了面对这些禁卫军的能力。还有我，尹童等人也不甘示弱，纷纷涌了上来。还有燕云十八，其也是如此。战斗到了这一步，就是拼命了。明老六为此也只能将为三的复活机会留给了他们。莫奈挂一个，尹童挂一个，赵狂挂一个。至于温格和白兰，因为是擅长进行远程攻击的职业，也就没有挂了。第零五八章，炎龙印记爆发，瞬秒三十多万血。因为他们俩有无数骷髅战士的保护，一万家的骷髅战士也疯狂的涌入战场。这些骷髅战士面对高端局。他们已经很难造成伤害了，就只有不足一千的战力指数。面对至少都是他们一倍战力指数的禁卫军，他们能做到的就只是当骷髅墙，争取更多的时间。至于他们的攻击，基本就是强制扣血。莫奈也趁禁卫军们给这些骷髅战士打乱阵型之后，快速的来到了深渊哥布林之王的身边。红龙之舞，禁卫军那些有赵狂他们可以解决，哪怕他们解决不了，可有一万骷髅战士的帮助，他们还是可以拖住的。莫奈现在的任务就只有一个，击杀深渊哥布林之王。深渊哥布林之王的眼中带着愤怒之色，口中骂骂咧咧：“一群废物！哼，不要以为接近我就万事大吉了，本王才是最强的。”深渊变，深渊哥布林之王冷哼一声，身上那神秘的蝌蚪符号竟然在身上流动了起来，很快就凝结成了一片。同时，深渊哥布林之王原本就硕大的体型再次暴涨了三成，有了差不多四米的高度，负一点二万。炎龙印记也附加了一层上去，莫奈的战力比哥布林之王更高
，红龙之舞附加的概率自然也很高。深渊之手，哥布林之王可没有被动挨打的习惯，硬吃了一记攻击，立马就发动了反击。可怕的吸力从哥布林之王的手中传来，莫奈眉头一皱，有些控制不住的朝着哥布林之王的手飞去。没有办法，既然控制不住，那就只能借助这个进行攻击了。莫奈长枪一横，借助深渊之手朝着哥布林之王捅去。7,213 2,333 前面那个伤害是哥布林之王造成的，直接带走了莫奈一大管的血。后面那个则是莫奈给哥布林之王造成的。杀！莫奈也借助这一击，暂时脱离了哥布林之王的控制。圣光图腾的回血也很及时的到位了。明老六也连忙朝着莫奈这边靠拢。距离太远的话，他是没办法给莫奈加血的。哼！哥布林之王没有莫奈灵活，只能站在原地，以不变应万变的方式。来应对莫奈的攻击，时不时的再借助深渊之手来打伤害。莫奈只能尽可能的避免在短时间内受到太多的伤害，以此来维持回血的平衡。可以这么说，没有明老六和圣光图腾在一旁帮忙回血，莫奈是不可能单挑的过哥布林之王的。不是实力打不过，而是血量差距太大了。在深渊变的加持下，双方的血量差距都快有二十倍了。这么大的差距，除非是战力差距特别大，那不然真的没有单挑击败的可能。哥布林之王很显然也发现这一点了，他放弃了对莫奈的进攻，直接朝着明老六杀去。只要将明老六击杀，他就能轻松拿捏莫奈。顾秋自然不能如他所愿，无数的骷髅战士冲了上去，飞蛾扑火一般，确实是飞蛾扑火。这些骷髅战士的攻击落在哥布林之王身上，造成的伤害很低，都是强制性扣血。一，一，可哥布林之王的攻击落在这些骷髅战士身上，却是相当致命的伤害。一个横推。就是大半管血，尤其哥布林之王的体型很大，这随便一个横推就是好几只骷髅战士中招，随后再往前一撞，骷髅战士就死上一片。可哥布林之王的脸上并没有任何开心之色，因为这骷髅战士的数量实在是太多了，他们严重的影响了他的速度，也让他根本触碰不到明老六。明老六时刻都能跟他保持着安全距离，这让哥布林之王极为难受。尤其是在一旁的莫奈，也时不时的找准机会给他来一下，不用技能。就是普攻，每次就造成两千多的伤害。虽然这伤害不痛不痒，靠它自动回血的数量都能补回一些了。自动回血是每个人都会的，一般都是根据自身总血量的比例来回复，具体回复多少，这个就完全是看个体了。但 BOSS 这种单位的回血量通常都不低，他想让自己的禁卫军们来帮助自己，可那些禁卫军的情况比自己还更糟糕，他很不爽。要是可以携带自己的深渊哥布林大军，哪里会碰到这种情况？可再不爽，他也没有办法，只能受着。战斗就在这样的僵持下持续了二十多分钟的时间。这期间，他的禁卫军团基本死伤殆尽，他自身的血量也就只有一半多一些了。这让哥布林之王的脸色很难看。死！我要你们全部都死！骷髅战士的数量也在这样的情况下减少了大半。没办法，这些禁卫军团的实力真的很强。如果不是因为有赵狂他们，还有温格的深红审判，单纯依靠一万家的骷髅战士。还真的不是这些禁卫军的对手，实力差距太大了。哥布林之王极为愤怒，他现在只想发泄心中的怒火。差不多了，可就在这个时候，浑身早就布满汗珠、喘着气的莫奈停了下来，吐了口气道：“差不多了。”讲真的，在场这么多人，他唯一在意的就是莫奈。如果不是因为莫奈，这些骷髅战士的数量，哪怕是再多一倍，他都不怕。爆！莫奈的脸上露出了洋溢的笑容，轻轻的吐出了一个字。哥布林之王听到这话时，瞳孔猛然一缩。他似乎想到了莫奈刚开始的时候使用过的那个手段。他一开始是有注意这个的，可因为莫奈后面一直都没有再用过这个手段了，他也就忘记了。可现在突然听到了这个字，这些记忆顿时就涌了上来。可惜一切都太迟了。负三十二点八万，一个鲜红无比的数字出现在了深渊哥布林之王的头上，紧接着无比炽热的火焰将哥布林之王给吞噬。不。这是哥布林之王发出最后的吼声，他死了，叠加了二十多层的炎龙印记，直接带走了哥布林之王的生命，带走了他一半还多的血。哥布林之王因为使用了深渊变的缘故，血量已经达到了 51.2 万。第059章，惊人的奖励，金色传说装备和高级建筑，击杀 LV 十深渊哥布林之王 BOSS， 获得经验 3.6 万。恭喜完成深渊版本领主试炼，领地等级提升，当前领地等级二级。领地升级为终极村庄，恭喜领主获得以下建筑奖励：高级金矿城二，高级经验池城一。恭喜领主获得一次超级十连的机会。恭喜领主获得
，金币乘一亿，恭喜领主得到特殊奖励——天月秘境。顿时，无数道信息在顾秋的脑海响了起来，让顾秋脸上的笑容都变得极为灿烂。虽然还没有查看这些奖励的具体信息，但顾秋知道这些东西肯定不会差。先看看这个深渊哥布林之王给的奖励是什么。深渊哥布林之王在死的时候大爆了一波，满地都是金币和装备奖励，看得顾秋的笑容根本停不下来。尤其是这些装备里面有一件散发着金色的光芒，这代表着这件装备应该是金色传说品质的。金色传说品质的装备，这可是极为逆天的存在。一到十级，顾秋还真的没有听过谁拥有金色传说品质的装备，似乎这个品质的装备并不存在这个阶段一般。其实不仅仅是一到十级，哪怕是十一到二十级这个阶段，也极少有这个品质的装备出现。金币掉落了八万多的金币，金灿灿的，十分惹人注意。其实这次的战斗，顾秋得到的金币。还真的不少，三波至少给顾秋贡献了两千多万的金币奖励，尤其是第二波打扫战场的时候，那金币满地都是，有的敌人都堆满了厚厚的一层，这和在外面的情况完全不一样。顾秋之前刷过白色难度的副本，一个房间的五十来只的魔物杀完，合起来都没有十枚金币。顾秋笑着将这些金币收了起来，他的重心不在这上面。三件装备，两件史诗，一件传说，全是十级的。史诗装备装备，顾秋只是随意扫了眼就没有在意了。对于史诗装备，顾秋都是抱着能用就用，等主力不需要的时候就直接拿出来卖钱。史诗装备还是很值钱的，一件随便都价值八位数。所以，哪怕是后面到了淘汰装备的阶段，顾秋也不会将这些史诗装备给一线主力使用，而是拿去换钱。如果是紫色和蓝色品质的装备，那就是不断流通，等彻底没用了再拿出去卖。装备哥布林之王，部位特殊。等级十级，品质金色传说，效果佩戴该装备，血量增加三千点，并且得到一个技能——深渊哥布林的禁卫军军团。使用后可以招募一支和使用者等级相同的深渊哥布林禁卫军军团，配置为一位统领、一位副统领，外加二十位禁卫军士兵。品质皆为史诗级，其中统领为小 boss， 副统领为精英怪。该技能使用之后，冷却时间为一天。在看到这个装备的时候，顾秋的瞳孔一缩。这装备似乎有点牛逼啊！增加的属性不多，甚至是没有增加一点战力，只有三千点血量的加成。这个效果对于金色传说品质的装备而言，真的很拉胯。可这个装备能够得到一个极为强大的技能——召唤深渊哥布林禁卫军军团。深渊哥布林禁卫军军团的实力，顾秋可是十分清楚。虽然在刚才的对战中，这些禁卫军似乎连没有溅起多少浪花，可那完全是因为顾秋个人的实力极强的原因。这装备对我而言都算是不错的助力。如果是其余人的话，顾秋嘿嘿一笑。顾秋敢保证，自己如果将这个装备拿出去卖，绝对会有无数人花费巨额的代价来购买。不过这东西绝对不能在李成这个地方卖，李成的水太浅了，很难将这个东西的价格真正的炒起来。要去帝都、魔都这样的大城市，才能将利益最大化。最好是能够以这个建立一场拍卖会。要趁早，很多实力强大的新人，他们等级提升的速度极快，十级也就是两三天的事情。等这批生力军到了。绝对会因为这个东西强起来，很好，就这样打算了。我的强化点可就靠你了。虽说将这东西卖出去之后有资敌的嫌疑，可对于顾秋而言，同年龄的人对自己而言，似乎真的没有半点威胁力。这召唤出来的禁卫军，莫奈一个人就可以解决的，就更不要说将这个装备卖出去的钱，足够顾秋变强很多了。将东西都收紧背包，查看了下现在的金币余额， 1.74 亿。顾秋微微点了点头，还可以。至于装备的话，顾秋暂时还没有拿来分配，现在不急。顾秋现在比较在意的还是这得到的奖励，高级金矿，这可是好东西。金矿是一种能够产出金币的特殊矿种，这种东西在外界是不存在的，是专属于领主这种特殊职业才拥有的地方。顾秋在攻略上看过这些，一般通过十级的领主试炼就可以得到一座普通金矿。看一下这个建筑的效果，建筑高级金矿家，建筑等级一级，生产最高效果。一百万金币天，单人开采速度，力量一，最大容量开采人数一百人，升级消耗木材乘十万，石料乘十万，金币乘一千万。两座高级金矿，如果将开采效果拉满，一天就能给顾秋贡献两百万的金币。而且这还只是一级的高级金矿，就有这么高的产值。等自己将金矿的等级提上去，那效果更加惊人。只不过想要升级高级金矿，需要付出的资源可不少。顾秋暂时也没有那么多资源。圣光图腾顾秋都卡在五级，没有提升了，就更不要说其他了。资源，顾秋还是比较缺的。领地内的农民数量虽然不少。
可因为各种方面的原因，开采的效率很一般，根本出入不敷。看来需要用点魔晶来识联，多搞点资源了。第零六零章，得到的一座秘境。资源这东西，顾秋之前没有太在意，只是满足了小木屋的等级，其余的都是随缘。没办法，领地需要建设，大部分的农民都要加入到领地的建设。按照顾秋的规划，是想要建设一座很庞大的城市，可以居住上千万的人口，用这个作为自己领地的都城，可以自己目前的实力。不要说建设能够居住上千万人口的城市，就算是五线小城市都建立不起来。所以顾秋能做的就是先建立一个小村落，再慢慢的朝着四周辐射出去，不断变大。不过这个小村落肯定不能随便建立，这样以后等城市发展起来，想要修改会很麻烦。顾秋是按照千万级城市的规模建立的，道路、地下通道等等都预留了下来。高级经验池的效果又是如何？经验池，顾秋的身上自带一个空间经验池。这个经验池会随着顾秋等级的提升不断变大，只不过这个经验池能够容纳的经验是按照顾秋当前等级需要的经验来的，最多就只能存储三倍，三倍的存储经验对于顾秋而言还是有些太少了。希望这个高级经验能够存储的经验多一些。建设高级经验池加等级一级，效果能够存放得到的经验，存放经验的数量为固定值100万，当前储存经验零一百万，升级需求。木材十万，石料十万，金币一百万，一级就能存放一百万。顾秋看到这个经验的容量之后，眼中出现了惊讶之色。这感情好，就是这升级需求的材料还是好多，根本生不起。顾秋叹了口气，好在金币只用一百万，不是高级金矿的一千万，那不然是真的生不起。顾秋又将目光看向了超级石莲，超级石莲加使用之后可以获得一次超级石莲的机会。超级十连时可以指定三件物品必定得到，并且这三件物品高品质的概率提升 100% 其余物品高品质概率提升 50% 卧槽！看到这个超级十连的时候，顾秋都忍不住爆粗口了。实在是这东西太他妈好了！试试效果。顾秋的眼睛顿时亮了起来，这可是好东西啊！仅选择需要的三件物品，可选择道具、英雄、常驻兵种、建筑、雇佣军、兵种装备、农民、领地资源。选择英雄、常驻兵种、建造。顾秋只是打算看看这东西的功能，可不打算直接使用。开玩笑，这东西后面可是有个加号，顾秋怎么可能直接使用？再怎样也要强化几次再说吧。选择成功，本次十连必定得到英雄、常驻兵种、建筑这三件，并且高品质概率得到 100% 提升， 2 0之为橙色品质， 8 0之为紫色品质，其余物品得到 50% 概率提升， 1 5为橙色品质。百分之六十七点五为紫色品质，百分之十七点五为蓝色品质。是否立马进行超级十连？暂时不，顾秋直接取消了。现在十连完全就是在败家，哪怕这样抽起来的奖励确实很不错，可顾秋对于橙色品质的英雄和兵种已经没有那么高的期待了。等会出去兑换点魔晶，强化之后再考虑。现在看下最后一个东西，最后一个东西其实才是顾秋最期待的秘境——天月秘境。等级限制。五到十五级，以领主等级上下浮动五级为准。秘境介绍：该秘境为魔晶秘境，每周可开启一次。秘境内的魔物掉落魔晶的概率提升一百倍。秘境内魔物数量一万只，其中普通怪物九千九百只，精英怪九十只，大精英怪七只，小 boss 两只，大 boss 一只。普通怪为紫色卓越，其余皆为橙色史诗。开启周期一次一周。注：本秘境的怪物击杀后，只有魔晶和经验的奖励，并无道具、金币。以及装备的奖励，魔晶，一万只怪物，一百倍爆率，正愁没魔晶，没想到这个秘境就来了。顾秋脸上的笑容根本收不住。虽说魔晶的爆率极为感人，哪怕是一阶魔晶也是如此，可这还没有经过强化就有百倍爆帅了。这要是强化了还得了？爽！这应该才是深渊版本的最终大奖吧？领主的领地内拥有秘境，这种事情顾秋闻所未闻。顾秋不知道是从来没有人出现过。还是有的人也将这个给隐瞒下来了，但这个秘境的奖励绝对是逆天级的，自己也绝对不能往外面说。顾秋吐了口气，秘境的事情既然从未爆出有任何领主拥有，那顾秋自然不会去当这个出头鸟，爽飞了。不过现在最关键的事情是休息会儿，等大家休整完毕之后，就出去将这个胳膊林之森给通了吧，然后就等资源到位，强化一波。今天是周五，那也就是说，在周一之前要先给这个秘境强化一波。资源不够的话，能强化到什么程度就什么程度。这一次的机会是绝对不能浪费。五个多小时后。
，在哥布林狂等哥布林的里应外合下，顾秋直接到了哥布王宫殿的门口。接下来的事情就很简单了。相对于深渊版本的领主试炼，这个橙色难度的副本真的不够看。魔物魔化哥布林王、哥布王 BOSS， 等级十，品质橙色史诗，血量22万，战力评估 3,800 技能魔化 LV 5战斧 LV 3介绍。原本是哥布林一族的王者，在意外接触了魔化生物，并将魔化力量掌控在手中，这才建立了如此庞大的哥布林王朝。无论是血量还是战力都不太够看，就魔化有点看头。如果没有魔化哥布林将军他们的里应外合，想要处理起来也有点麻烦，毕竟这里的哥布林战士数量有点多。可现在真的不要太简单，这只在外人眼中无比强横的哥布王，在莫奈手中根本翻不起半点浪花。第06幺章。再次打破世界纪录，橙色难度，双方的战力差距很大，这也就造成了哥布王的攻击落在莫奈身上就跟挠痒痒一样，而莫奈的攻击就很痛了，都快是接近两倍的伤害。在这样的情况下，引爆一层的炎龙印记就有差不多两万的血，再加上红龙之舞和普通攻击，这只在其余哥布林眼中无敌的哥布王，在莫奈手中连三分钟都没有撑过，就被莫奈轻易单杀，击杀 LV 石魔化哥布林王，哥布王 BOSS。获得经验 1.76 万，恭喜成功击杀哥布林之森的王者，完成主线任务，成功推翻哥布王的统治，完成支线任务二。丁，已经完成所有主线任务和支线任务，耗时21小时17分钟，是否结束副本？哥布王也给顾秋贡献了不少东西，其中更有两件橙色装备。不过对于这些东西，顾秋没有太在意。顾秋的目光很快就落在了提示上，是否要结束副本？我记得世界纪录是24小时53分钟。按照这个成绩的话，我是打破了这个记录。顾秋的眼睛一眯，但顾秋并不想这么快就结束这个副本。这个副本后面还有一个隐藏任务，如果能将这个隐藏任务给过了，就能得到意外的奖励和收获。顾秋记得在教科书曾经说过，不过也就只是提了两句。橙色难度起步，这些副本就有可能会有隐藏任务。如果能够完成隐藏任务，是可以得到意外收获的。至于隐藏任务的奖励是什么，这个顾秋就不清楚了。教科书上没有说，网络上也搜不到相关的信息，但顾秋相信这个奖励绝对不会差，因为每个隐藏任务不仅难度极大，就连想要发现这个隐藏任务都不是那么容易的一件事情。还有时间，两个多小时的时间，如果实在没办法完成找到这个任务的话，就结束副本，这样的话也能完成这个记录。就这样办。外界，里程八中副本入口处，陈光辉带着已经被饿得没有力气的陈家泽在这边待了十多个小时了。因为害怕顾秋随时出来，也为了让陈家泽看上去更惨一些，所以陈光辉一直都没有带陈家泽离开这个地方，也没有给陈家泽任何吃的。这对于从小就娇生惯养的陈家泽而言，是一种巨大的折磨。可刚才在路上的时候，陈家泽已经从自己父亲的口中知道事情的缘由了，也知道了事情的严重性，也不敢嚣张了。他现在只想赶紧祈求顾秋的原谅，那不然不仅仅是他，就连他父亲都会惹上天大的麻烦。当然，这些都只是陈家泽一开始的想法。在这个地方躺了这么久，陈家泽早就没有耐心了。父亲，这个顾秋会不会是死在里面了？那不然他怎么这么久都没有出来？如果这个顾秋真的死在了里面，那我们……闭嘴！陈光辉面色沉稳，让人根本看不出他内心的想法。陈光辉原本就是一个城府极深的人，他是属于为了自己的实力，什么事情都做得出来的那种。父，陈家泽看着父亲面无表情的模样。内心一紧，也不敢说话了。这个顾秋怎么这么久都没有出来？他不会是在里面玩耍吧？除了陈光辉他们，外面现在也有不少人在等候。这些人走走停停，有的人更是来了好几次，很有可能。不过我觉得顾秋应该不是在里面玩，估计是在无厘头的寻找破局的关键吧。寻找破局的关键。有人嗤笑了声，才缓缓道：“我看这小子是不好意思出来，想要在里面多待点时间，这样出来才好吹嘘自己，包装自己。”这话一出，不少人都下意识的点了点头，很合理。就连张明顺他们三个也不由如此想到。至于顾秋是不是真的可以通过副本，他们真的没有想过。已经24小时了，朱安更是沉声道：“他身为帝都学府，专门负责招生这一块的副校长，可是很忙的。这次因为顾秋的事情，在这个地方耽误了这么长的时间。讲真的，他的心情也不是很好。尤其是一想到顾秋估计在为了自己的面子在里面强撑，他就更不舒服了。”可他能怎么办？冲进副本，将顾秋抓出来。他还真的没有这个能力。可如果直接生气离开的话，
，那不就白等了这么久？不过也正因为如此，他对顾秋的印象直线下降。原本想好的那些条件，他觉得需要降低一些。二十四小时了，张明顺和刘雨桐的眼睛也微微一眯，但两人都没有说话，谁也不知道两人心中的想法。就在这时，他们听到了一阵惊呼声：“天，天啊！卧槽，真真的通过了！顾神牛逼啊！”无数道学生的惊呼声响了起来。这也让他们不由将目光看向了副口入口上方的显示处。恭喜顾秋小队五人通过橙色难度副本《新人之森》，通关时间二十四小时零一分钟。恭喜顾秋小队五人打破了世界纪录，并获得世界级称号《新人之森》以及世界级的纪录宝箱。看到这个信息，所有人都震惊了。张明顺的瞳孔更是不由一缩，手微微颤抖。通，真的通关了。朱安更是忍不住反问了句。这位一直都很淡定的地大副校长，这一刻也失态了。但这个时候，真的没有人在意朱安的模样，因为大家都差不多，真的没有人敢相信这个结果。但很快，还留在这个地方的副校长们，他们的眼神都变得火热了起来。副校长离开的那些学校，他们更是连忙掏出手机拨通了电话。这个顾秋，他们一定要争取来。这种能够单刷橙色难度副本，还能创下记录的人，绝对是震古烁今的天才。尤其是他后续如果还可以保持这个状态的话。那顾秋能够创造的价值就难以言喻了。第零六二章，橙色品质的世界级称号。金陵大学的诚意，这一刻，只有西京大学的人没有任何反应。至于原因的话，其实也很简单，那就是因为秦宇明在离开的时候，并没有留下任何人，也没有让任何人来这个地方，所以他们西京大学是完全不知情的。不过，等西京大学的校长知道这件事情后，极为严厉的将秦宇明批评了一顿，并且将秦宇明付出了很多人情。许多资源才坐上的副校长之位给踢了出去。秦宇明在知道这些事情后，也是后悔的半死。可世界并没有后悔要这种东西，他也只能在无尽的后悔中沉沦。里程八中，所有人风一般的冲向了副本入口处。这些外人眼中高高在上的副校长们，这一刻也如同常人一般。其实，他们也就是正常的人类而已。他们都在等待着顾秋从副本里面出来，因为他们看清了记录上的信息。顾秋他不仅完成了主线任务和两个支线任务。并且在这么短的时间内，顾秋还将隐藏任务给完成了，一个千年来从来就没有人完成的隐藏任务，由不得他们不疯狂。哪怕是排名靠后一些的十大学府，他们也是如此。得顾秋得天下，虽然不至于这么夸张，但他们都明白一件事情：如果真的将顾秋招到学校，以顾秋目前展现出来的实力，只要给顾秋匹配好几个队友，就可以让这些队友得到不少称号。有了这些称号，这些原本就极为天才的存在。他们的路也绝对会好走很多，再加上顾秋个人的实力，这一届的新生大赛也有极大的把握拿下第一。种种情况下，顾秋的战略价值真的难以言喻。尤其是有几个副校长没在这边的人，他们在将电话打给副校长之后，副校长让他们一定要尽最大的努力将顾秋留下，一定要。陈光辉看着疯狂的众人，手颤抖得更加厉害，这也让陈光辉看向陈家泽的眼神更加的凶狠。这个逆子。如果不是只有这么一个孩子，自己的年纪又大了，很难再生了。他真的很想一巴掌将陈家泽给抽死。陈家泽也忍不住浑身站立了起来，因为他从自己父亲的眼神中感受到了杀气。顾秋出来了，出来了，确实是出来了。总共有五个人。顾秋在最前方，他的脸上布满了灿烂的笑容。秋婷他们四人则是一脸茫然的跟在顾秋身后，有些懵逼。这就打破了世界纪录，这也能打破世界纪录。相对于紫色副本的世界纪录，秋婷对于这个橙色的更加难以接受。紫色的记录好歹他是在那个地方看着顾秋战斗的，可橙色的呢？刚开始他们就被顾秋带到了相对安全的地方，在那个地方，他们没有见到怪物，也没有遇见危险，就是无聊的吃了睡，睡了吃。就这么过去了24小时，他们突然就听到了提示的声音，然后巨大的奖励就出现在了他们跟前，将他们砸得懵逼的不行。尤其是看到这个称号和宝箱里面的奖励。他们的心都忍不住颤抖了起来。天哪，这奖励太丰富了吧！称号：世界级新人之森，品质：橙色。效果一，在新人之森副本时，魔物属性下降 60% 效果二，哥布林杀手在和哥布林种族对战的时候，会额外造成 20% 的总伤害。效果二，全属性正 6% 介绍：通关新人之森，橙色难度破了世界纪录所得。道具：世界级纪录宝箱，橙色。效果，开启后可得到一套极为适合自身职业的史诗套装。该史诗套装分为一级、五级
，十级三个阶段。该套装附带一个专属技能，召唤魔化哥布林军团，并且还可以得到以下奖励：物品一，金币十亿；物品二，三阶魔晶成石；物品三，人偶赤红，金色传说品质人偶。这个奖励不由得他们四人不震撼。不过他们倒是没有将这个奖励占为己有的想法，虽然他们很想要。可在进来之前，顾秋就和他们说好了，他们能够得到的就只有通关副本的经验和金币奖励，还有这个无法交易的称号奖励。他们也足够知足了，因为这个称号全世界都没有多少人拥有过。顾秋小友，哈哈，我就知道顾秋小友你肯定可以通过橙色难度副本的。朱安的笑声很大，他直接第一时间到了顾秋跟前，态度十分友善。谢谢朱老师。通过了橙色难度的新人之森后，顾秋的脸上并没有任何傲慢之色。相反，顾秋依旧很谦虚、礼貌，这让朱安等人不由点了点头。这个少年真的很优秀啊！他们也浑然忘了他们之前说顾秋的坏话。顾秋，你要来我们帝都学府部？这次我们除了昨天说的那些奖励之外，我们还打算给你准备魔晶的奖励。我们知道你们领主很需要魔晶，所以我们准备给你价值百亿的魔晶。前面的话，顾秋只是笑着，可在听到百亿魔晶之后，顾秋的眼睛顿时亮了起来。鬼知道他。到底有多缺魔晶？再来百亿顾秋都不嫌多。顾秋现在的反应也让不少人发现了什么，一个个的脸上都布满了笑容。顾秋，我们湘北大学的诚意也很足，帝都大学能给的我们都给。另外，我们还额外多给你价值50亿的魔晶。我们也是。顿时，这个地方就闹腾了起来。他们都在诉说着自己要给予顾秋的好处。百亿起步的魔晶资源，这么多的资源拿出去，其实就算是他们也很心疼。可没有办法。顾秋就只有一个，他们必须尽全力争取，哪怕是没有争取到，可只要他们全力了，上面也不会怪他们。顾小弟弟，我看他们太没诚意了。刘雨桐听着他们的话，不由道：“没有诚意。”刘雨桐的话让众人微微一愣，他们都将资源开到了180亿，这还没有诚意。以顾小弟弟的天赋和实力，这么多的资源其实也就那么一回事，破几次世界纪录就来了。可他需要的魔晶是海量的，永远都不够。所以，我们金陵大学的条件是，刘雨桐仿佛下定了决心一般，眼神很认真的看着顾秋，一字一句道：“八折。”第零六三章，选择魔大，震惊的张明顺，八折。听到这话，众人很明显一愣，似乎没有听明白是什么意思。包括顾秋自己也是这样。刘雨桐看到众人的反应，并不觉得意外，嘴角微微扬起，脸上露出了得意的笑容。我们金陵大学决定给顾秋一百万积分，外加只要顾秋在我们学校。无论是学生还是留校，只要顾秋利用积分购买魔晶，都能享受到八折的优惠。这话一出，众人皆惊。在他们学校里面，很多东西原本是成本价，根本不赚钱，就是为了能够让学生们有更好的福利待遇，加强自身的实力。就像是一阶魔晶，在外面的市场价是15万，量大，有关系的话， 1 4万就能买下来。可在他们大学里面，一阶魔晶就就只要八个积分，相当便宜的价格，基本就是成本价了。要知道，他们从学生手中收这个一阶魔晶，也是以 7.8 积分进行收购，就赚 0.2 积分而已。可现在呢，八折，这就意味着顾秋只要用 6.4 积分就能购买到一阶魔晶，这就相当于顾秋每购买一个一阶魔晶，学校就要贴 1.4 积分进去。这量少起来倒是还好，可根据顾秋的天赋和实力，这数量恐怕不少。张明顺的眼睛一眯，这必须要说话了，这要是再不开口，这人就要给抢走了。嗨嗨，那个我们魔大给你七折的优惠。不过这个魔晶就只有你自己能使用，张明顺，你是不是太无耻了？刘雨桐听到张明顺的话，横眉冷对。张明顺不去看刘雨桐，他的眼里只有顾秋。最终，顾秋还是选择了魔大，不是因为魔大的福利好，后面这些学校也拉满了各项福利。顾秋之所以选择魔大，除了因为看张明顺比较舒服之外，还有就是魔大是扬州的，里程属于扬州，在条件差不多的情况下，顾秋自然对魔大更有兴趣。哎，顾小弟弟。你不来，我们金陵大学真的是可惜了。我们金陵大学美女多。刘雨桐还是尽最后的努力拉扯道：“谢谢刘老师的厚爱。”顾秋对刘雨桐也很有好感，他知道如果不是因为刘雨桐说了这个折扣的好处，自己还真的不一定能拿到好处。相对于一次性得到大量的资源，顾秋更喜欢的还是这种能够用折扣方式购买魔晶，因为顾秋觉得以自己的实力，这样能够得到的好处更多。你小子，刘雨桐无奈的笑了笑，有空来我们金陵大学玩。姐姐给你介绍女朋友，一定一定。顾秋笑着答应了。他自然是知道刘雨桐的想法，没办法将她拉到金陵大学。可如果能让顾秋在金陵大学找一个女朋友
，那也是很不错的。既然顾秋做出了选择，其余人也都遗憾的离开了。很快，九大学府就只剩下魔大了。顾秋，你准备什么时候动身前往魔大？我建议最好是后天之前到，因为后天就是魔都觉醒初始试炼的时候。以你的实力，如果能够参加的话，还是很有概率拿到第一名的奖励。第一名的奖励可是很丰厚的。不仅可以得到一次进入秘境的机会，还能前往魔都宝库中选择价值十亿的资源奖励。张明顺脸上的笑容一直存在，能够将顾秋收入魔大，这一次新生大赛的第一应该是稳了。新生大赛三连冠也有戏了。没错，魔大已经连续拿了两届新生大赛的冠军了。如果今年再次拿下这个第一，那他们就是三连冠了。三连冠，这可是很高的荣誉，在他们魔大的历史上也没拿过几次。后天吗？那张老师，我明天动身可以吗？顾秋思索了会儿，道：“行，那我就明天跟你一起回去。对了，张老师，我这边有点好东西，想通过你这边出手。”就在这时，顾秋对着秋婷他们四人挥了挥手。秋婷他们刚才一直都在边上，话都不敢说。开玩笑，在这样的场合，就算是他们的校长邱小龙都是小人物。这一下，他们听到顾秋的话，连忙走了过来。不等顾秋说话，就连忙将记录宝箱递给了顾秋。张老师，顾秋，嗯。张明顺对着四女点了点头，顾秋则是笑着接过了这四个记录箱子，全部打开，顿时四十亿金币到账，再加上自己那个箱子和之前的金币，顾秋的金币顿时到了 57.7 亿的数字。这里面有好几亿是在完成隐藏任务的时候得到的。在剿灭完哥布王之后，顾秋很快就通过哥布林狂他们找到了隐藏副本的踪迹，是一座漆黑的魔化之门。隐藏任务就是摧毁这座魔化之门。不过在顾秋动手的时候，守护魔化之门的暗黑使者就来了。双 boss 每一只的实力都比哥布王更强一线， 2 8万血， 4 8 0 0战力，这样的实力确实很强。如果是之前那些人通关的人激活了这个隐藏任务，他们也会果断直接结束任务。可对于顾秋，也就那样，只是耽误了顾秋20分钟的时间，就将这两位使者给灭杀了。后面的事情就是这魔化之门了。魔化之门的血量太高了，足足 2,000 万的血量打了顾秋好长的时间。不过在摧毁这个魔化之门后，直接爆出了几十箱的金币。合计好几亿的金币，除此之外还有不少史诗装备。现在顾秋身上的史诗装备数量合起来都有二十余件了，相当夸张。尤其这二十余件里面，可不包括记录宝箱里面的五套。我希望张老师能帮我处理一下这些东西。一个金色传说品质的人偶赤红出现在了顾秋手中。人偶赤红只有巴掌大小，当然这只是人偶状态，当激活之后体型就会暴涨了。人偶，张明顺看到人偶，眼中露出了好奇之色。随后他就看到了人偶的信息，瞳孔猛然一缩。人偶赤红，品质金色传说，限制使用等级一到四十级。效果消耗性人偶，能够召唤次数为一百次，每次召唤时的等级跟随使用者等级。召唤出来后，自带一套金色适合装备，能够持续作战二十四小时。介绍人偶赤红，金色传说辅助类型职业，拥有超强的辅助能力。第064章，陈家的道歉脸。回家，传说人偶，张明顺惊呼了出来。传说人偶，他不是没有见过，这种东西就连他的身上都有一件。只不过这些金色人偶都有很多的限制，就像是他身上的那个人偶，限制使用等级就是100级，意思就是只有100级的时候才能使用，限制的很死。可就算是这样的人偶，都价值8个亿。而顾秋现在拿出来的这个人偶赤红，限制等级是一到四十级，并且还有100次能够召唤出来的机会，这代表着什么？张明顺很了解，可以这么说，就这么小小一个人偶，估计就能卖出二十亿的高价。张老师，我身上有五个这种人偶，我希望您能尽可能的帮我兑换成魔晶，多少魔晶都嫌多。对了，我还得到一个金色传说的特殊装备，这个装备的也很不错。顾秋将哥布林之王也拿了出来，再次惹来了张明顺的震惊。还有这五套史诗装备，也麻烦您帮忙处理下啊。这五套史诗装备都没有开出来，目前都是以一个巨大橙色蛋的模式存在着。这个蛋。会根据打开者的职业进行装备生成，生成特别适合他这个职业的装备，所以只有以这种状态卖，才能卖出更高的价格。张明顺咽了口唾沫，随后便深深看了眼顾秋，这小子这次还真的震惊到他了，好东西太多了，这些东西都是打破记录所得。顾秋点了点头，啧啧，这破记录的奖励确实很好，就连我看的都有些眼红啊。顾秋拿出来的这些东西就价值一百多亿了，一百多亿。哪怕是张明顺想要拿出来，都有点伤筋动骨，可想而知。好，这些东西我会帮你处理的。不过，你确定要全部都兑换成一件魔晶？
，不考虑下高阶的魔晶吗？张明顺询问了句。高阶魔晶吗？顾秋眼睛一眯，他刚开打开世界纪录宝箱，得到了五十块的三阶魔晶，这倒是勉强够用。张老师，您能大概跟我说下，如果是你兑换的话，能帮我将这些魔晶的价格控制在多少？顾秋比较在乎的还是性价比，十连自己确实很需要。但顾秋还是想要优先兑换出更多的强化点，如果可以的话，这次就弄几个到七阶，至于八阶需求量太大，还是先缓缓，等这些稳下来，就要开始稳定性的持续性发展了。价格嘛，具体能到多少价格，这个我要问问，等我了解了再告诉你。张明顺还是比较严谨的，那就麻烦张老师了。不麻烦，那我先去将这些事情解决了。张明顺说完也就离开了。价值这么多的东西，全部都换成魔晶。也就只有一线大城市才有办法吃下去。等张明顺离开后，陈光辉立马就带着陈家泽过来了。顾小友，不好意思，我这个逆子给您添麻烦了，我让他过来给您磕头道歉。还有，这是我的一点小心意。陈光辉将姿态摆得很低。陈家泽也明白事情的严重性，连忙拜倒在地，惶恐道：“顾顾秋，前面的事情是我做的不对，我向你道歉，对不起。”陈家泽说完这话，就磕在了地上，浑身颤抖。顾秋深深地看了眼陈光辉，又看了眼陈光辉递过来的银行卡，银行卡上贴着一个纸条，写着五个亿。看到陈光辉这么有诚意，顾秋也懒得在陈家泽身上浪费时间了。讲真的，这样的小人物，顾秋是真的没有放在眼里。得到了顾秋的原谅，陈家父子都松了口气，其余人在看到这一幕都震撼的不行。这可是陈光辉啊，李成的常务副城主，李成的二把手，这样的存在，竟然带着自己的儿子过来给顾秋磕头道歉。这可是天大的面子！陈光辉带着陈家泽屁颠屁颠的离开了。等陈家父子离开后，邱小龙也凑了过来，语气有些拘谨：“顾秋，恭喜了！邱校长，我们什么关系？这么客气干嘛？你小子，哈哈！”邱小龙看到顾秋对自己的态度还是和之前一般，忍不住哈哈大笑了起来。顾秋是知道感恩的，邱小龙对自己好，为自己的未来拼上了身家，去贷款。虽然现在的自己已经看不上这点钱了，可邱小龙对自己的好。顾秋也不可能忘记，尽自己的可能帮一把邱校长。等自己到六十级的时候，就带邱小龙一把。邱小龙卡在六十级已经很久了，三转任务副本太难，他没有丝毫把握通过。至于花钱找人带，这东西还真的不是那么容易的事情。转职任务的难度是真的大，大部分的转职者在进行转职任务时都是全力以赴，尽可能找到强大的人一同组队，以此来提供通过率。带实力差的人，开什么玩笑？自己想要通过都没有容易，这代差一些的人那不是更难了？顾秋花了点时间，带着邱小龙还了贷款，还准备给邱小龙买一套六十级的史诗套，价格再三亿多一些。可邱小龙死活不同意，顾秋对此也没有办法。同时，他也明白邱小龙的想法。顾小子，我知道你是真心为我好，可这次你能被魔大特招走，对我，对我们学校而言都有很大的好处，所以你的东西我是万万不能收的。邱小龙拒绝的很果断，顾秋也没有强给。只不过顾秋将这件事情记了下来，等自己的等级到了六十级时，一定要带邱小龙一把，让他成为三转强者。对于邱小龙，这估计就是最好的回报了。如果可以的话，还可以多带邱小龙两把。心中有了主意，顾秋也轻松多了。傍晚，顾秋回到家中，父母早就在家等顾秋了，姐姐顾楠也在。他们三在昨天的时候就知道了顾秋的事情，也没办法不知道。晚上没有看到顾秋回来，顾根就给顾秋的老师打了电话。顾秋的老师将一切都说了，当时他们就离开赶去学校了。可在学校等了很长的时间，都没有等到顾秋，他们就在邱小龙的建议下先回家了。第零六五章，抵达魔都，巨大的浮空岛。刚才顾秋出来的时候，邱小龙也和他们说过了，所以他们一直在家等顾秋回来。这不，顾秋一回家，三人就担心的冲了出来。顾秋也将事情，还有自己的打算和父母说了。父母还有姐姐顾南，全部都是生活职业。不属于战斗类型的职业，自然不太适合进行战斗。对此，顾秋也只能多留点钱给他们，等以后再想想办法，看看能不能给他们弄点转职书。转职书是一种极为珍贵的道具，效果也很简单，就是能够让生活职业转职为战斗职业的转职书。不过，这种转职书一般能够转职的职业不强，以蓝色居多，极少能够到紫色。至于橙色的转职书，顾秋也不曾听过。明天就要前往魔都了吗？路上小心点，到魔都了。一定要照顾好自己，还有这个钱你自己留着，我们有钱。而行千里母担忧，虽然他们都知道顾秋现在出息了，可他们还是不想要顾秋的钱。
直到他们看到了顾秋账户上的五十多亿后，才留下了一千万，再多的也肯要了。用他们的话说，就是他们真的没有什么地方要用到钱。姐姐，你想要成为战斗职业吗？吃完饭，顾秋看了眼顾南，不由问了句：“战斗职业，有谁不想呢？”那行，你等我好消息。第二天，顾秋一早就和张明顺前往魔都了。李成和魔都都在扬州，距离倒不是特别远，动车的话也就八个小时的时间。当然，跟着张明顺的话，倒是不用坐动车，有更快的交通工具，那就是飞行魔宠。飞行魔宠是张明顺自己养的，是一只青天鹰，速度很快，只用了不到两个小时的时间就到了魔都的城门口。到了魔都的城市上空是禁止飞行的，哪怕是张明顺也不例外。好大！顾秋在空中远远的就看到了一座巨大又无比繁华的城市，眼中充满了向往之色。不知什么时候，自己才可以将领地建设成这般模样。魔都真的太繁华了，作为龙国最繁华的经济城市，也是世界排名前几的超级经济大城，自然是不太一样的。身为三线城市的里程，在魔都这，真的就如同旮旯角落一般。高耸入云的大厦，无数高科技的飞船，还有就像是未来科技世界一般，千奇百怪的东西吸引着顾秋的眼球，让顾秋应接不暇。在魔都城市的上空，还有一座庞大的人造浮空岛，据说那座浮空岛是花费了巨资，还有无数和机械相关的职业才建立起来的。这座浮空岛虽然不是世界上第一座浮空岛，但却是最大的一座，总面积八百万平方公里，足足有一座三线城市的大小，相当离谱。这浮空岛自然也很繁华，魔都最繁华，也是最中心的地方，也就在这浮空岛之上。不过，想要到这个浮空岛上可不是那么容易的事情，没有一定的手段和实力，还真的上不去。至少在现在，想要成为浮空岛上的居民，至少也要有四转的实力。张明顺看出了顾秋的震惊，不由笑着道。我们魔都大学在大学城中，我带你过去。魔都大学城，顾秋听过。据传闻，魔都大学城是世界上最大的大学城之一，里面总共有七所大学，总占地面积一万平方公里。一万平方公里有多大？可能单纯的数字看不出来，但如果是通过长乘以宽的方式，就很清晰了。一百公里长，一百公里宽，相乘的正方形就是一万平方公里的面积了，不是一百米，是一百公里。正常人步行一小时能走五至八公里，这想要沿着大学城走一圈，那要走三天多的时间。如果只是从一头到另一头，那也要走差不多二十小时的时间。从这里就可以看出到底有多大，多夸张了。好，顾秋点了点头，自己这模样确实有种乡巴佬进城的感觉。不过这也没有办法，谁让魔都真的太繁华了？魔都内的交通工具基本就是形态各异的飞艇、飞船。不过这些飞艇、飞船也不是可以随意飞行的。他们都是有特定的渠道、轨迹的，那不然，如果真的让这些飞艇、飞船到处乱飞，是极为容易造成车祸的。速度确实很快，不到半个小时就到了大学城。魔都大学在大学城最里面的地方，同时也是占地面积最广、最繁华的。这里就是大学城了。不过，我们暂时先不回学校，不先回学校。顾秋愣了下，是啊，你昨天跟我说的事情，我已经联系好人了，现在带你过去。到时候需要哪些阶段的魔晶？你可以自己跟他说，我已经帮你争取到优惠了，谢谢张老师。顾秋连忙道谢。像这种东西，如果没有点关系，前后可能会差个几十亿。客气啥，以后都是自己人了。张明顺大手一挥道：“我带你去的地方是一家私人商店，不过这家商店的老板都有能力，是我们魔都前任校长退休后搞的，实力极强，是一位五转极限的强者。他曾经带过我，算是我的老师。”张明顺提了句，顾秋记在了心里。店就在大学城的一个角落，很不起眼。顾秋有些意外，原本他还以为这样的大人物弄的店铺位置肯定很好，可现在这个位置，张明顺似乎看出了顾秋心中的疑惑，不由笑着解释了句：“老师，他一般只接熟客或者是感兴趣的人。”这样，顾秋若有所思的点了点头。张明顺已经联系好人了，推开门，带着顾秋小心翼翼的走了进去。“老师，我来了。”明顺来了，走进很一般的小店铺。顾秋就看到了一位白发苍苍的老者，正慵懒地靠在懒人椅上，闭着眼睛摇着扇子。嘿嘿，老师，这就是我说的呢。我知道，打破了世界纪录的小鬼，领主顾秋。躺在靠椅上的老者突然睁开眼睛，用略带兴趣的口气道：“第零六六章二十五万一阶魔晶。”老者闭着眼睛的时候，顾秋只觉得老者就像是一个普通人；可在老者睁开眼睛的时候，顾秋就感觉全世界的光在这一刻似乎都消失了。他仿佛来到了一个充满黑暗、完全没有光的地方。顾秋先是一惊，但很快就平稳了下来，因为他知道
，老者是在试探自己。毕竟以老者的实力，如果真的想要对自己动手的话，自己根本没有任何反抗的机会。想到这，顾秋躬身对着前方道：“小子，顾秋，见过前辈。”哈哈，有意思的小鬼。黑暗消失，顾秋再次回到了那个平凡的房间。那位老者也不知什么时候到了顾秋跟前，正一脸慈祥的看着自己。听说你还觉醒了 S 级天赋，神级强化。是的，前辈，不要叫我前辈。叫我老罗就行。老罗不在意的挥了挥手，随后也不知道他从什么地方掏出了一张纸，扔给顾秋：“你的那些东西，我按照二百万积分收了。这是各个阶段魔晶对应的积分，不过四阶和五阶魔晶的数量不多，其余的管够。”老罗的语气很平淡，但却给人一种极为霸气的感觉。顾秋下意识的点了点头，目光就看向纸片。对了，我记得神级强化天赋是可以将魔晶转化为对应的强化点数，不断的强化自身各方面的能力。你小子是领主的话。是可以用这个来强化领地内的领民吗？神级强化这个天赋，外界出现过，算是一个极为强大的天赋。曾经就有过一个觉醒了卓越级职业的拥有者，就诞生了这个天赋。他凭借着这个天赋，不断的强化自身，最终硬生生的凭借这个天赋，拥有了能够和传说职业抗衡的实力。只不过这个天赋对魔晶的消耗极大，每个方面的强化也是有极限的，要随着每次转职次数的增加而不断增加极限。顾秋点了点头，那行，那你就试试。这些魔晶能够转化出多少强化点，则有选择吧。老罗手一挥，顿时五块颜色、光泽不一的魔晶飞向了顾秋。一阶魔晶只有大拇指指甲盖的大小，颜色是以黑色为主，但又不是那种纯黑色。二阶魔晶的块头就大了一圈，颜色开始变成了褐色。三阶魔晶有鹅蛋大小，颜色又变淡了一些，是浅褐色，摸过去也极为光滑。这三种魔晶，顾秋都见过，也都摸过，倒是没有太大的感觉。顾秋的目光主要是落在四阶和五阶魔晶上，一阶魔晶市场价15万，二阶魔晶市场价120万，这两种都是属于能够随意购买，并且有一定的关系，或者量大的话还有优惠。从三阶魔晶开始就不一样了，至少市面上不是那么容易可以用原价买到的了。三阶魔晶市场价800万，四阶魔晶拳头大小、颜色已经是半透明状了，市场价 5,000 万。五阶魔晶脑袋大小，这么大的一块魔晶。看过去还是有点滑稽的。至于颜色的话，已经是完全透明的模样，市场价三亿。三阶魔晶在魔都这个大城市还好，也能随便买。可四阶就不同了，数量少，外界不是那么容易买的。五阶魔晶那更是稀缺资源，没有点关系还真的很难买到。转化，顾秋再次尝试了下五种魔晶能够转化的数量，也对比了老罗给出的价格表。一阶魔晶八积分，能够转化点数四十八点，性价比为一积分兑换六强化点。二阶魔晶七十积分，能够转化点数三百九十点，性价比为一积分兑换五点五七强化点。三阶魔晶四百积分，能够转化点数两千点，性价比一积分兑换五强化点。四阶魔晶两千五百积分，能够转化一点五万强化点，一积分兑换六强化点。五阶魔晶一点五万积分，能够转化十万强化点，一积分兑换六点六六强化点。按照这样来看，五阶魔晶是最好的，其次就是一阶魔晶和四阶魔晶。三阶魔晶最不适合转化，二阶也不太适合。后续如果得到这两种魔晶，尽量就不拿来转化，最好是拿来十连，或者是换成一阶魔晶来转化。罗前辈，我准备兑换一阶魔晶，全部都兑换为一阶魔晶。其实最好的选择是将老罗这边的五阶魔晶全部都兑换了，剩余的再兑换一阶魔晶，这才是最划算的。可顾秋不是那种想要占便宜的人，顾秋知道五阶魔晶的价格很稀有，极为珍贵，全部兑换为一阶魔晶。老罗听到这话。很明显一愣，他对神级强化还是有一定了解的。五阶魔晶里面的杂质最少，是最适合转化的，性价比相当之高。尤其是他这边五阶魔晶的价格还相当优惠，正常人的话都会选择优先兑换五阶魔晶的。是的，罗前辈，顾秋认真道。老罗哈哈一笑，真是个有意思的小鬼。只是老罗第二次这样说了，这让一旁一直没有说话的张明顺都有些惊讶了。他可是很清楚罗老师的脾气，这可不是一位好伺候的主。想要得到他的夸奖，也不是那么容易的事情。行，那我就将这些全部兑换成一阶魔晶。你小子可不要后悔了，不后悔。那行，老罗想了想，就从口袋掏出了一堆空间戒指。真的是一堆空间戒指，这空间戒指的数量，就连顾秋看的都有些惊讶。我看看是哪个。对了，就是这个。老罗随意看了几枚戒指，就找到了，眼睛微微一亮。这里面有25万枚一阶魔晶，都是你的了。为了给你小子弄这一阶魔晶，老头子，我可是费了不少功夫。虽然一阶魔晶只有指甲盖大小
，可二十五万枚也不是一个小数量。老罗将那枚空间戒指扔给顾秋，顾秋连忙将这枚价值两百亿的戒指给接住了。不对，不止价值两百亿，这可是至少价值三百亿金币。顾秋接过戒指，不由往里面一看，顿时有种晕眩的感觉。一座小山般高，全是由一阶魔晶堆积而成。第零六七章，高科技的别墅，应有尽有。原谅顾秋没有见过什么世面。这一刻，顾秋的眼睛都直了，太多了，真的太多了。将这戒指扔给顾秋之后，老罗就再次回到了自己的座位上，闭着眼睛眯了起来，不再言语。顾秋也明白老罗的意思，当下就再次躬身道：“感谢罗前辈。”老罗随意回应了声，算是给顾秋了个面子。随后，张明顺就带着顾秋离开了。等张明顺和顾秋离开之后，老罗才再次睁开眼睛。不错的年轻人，可惜是领主这个职业。老罗叹了口气。眼中带着失落之色，当然，他的可惜并不是因为顾秋这职业不强，而是这个职业自身的实力太弱。那不然，他是真的有收徒的想法，便宜那个老家伙了。离开罗前辈者，张明顺就带着顾秋前往了魔都大学。张明顺知道顾秋的心早，就再飞走了，也不浪费时间。路上和顾秋叮嘱了一些小事情，就将顾秋送到了一个做别墅前，很精致的个人别墅，占地面积还好，建筑面积200平。外围一圈的花圃，那些加上去大约在350平，三层楼高。我们学校针对特招生，也就是精英班学生的待遇都很好，每个人在进来的时候都能得到一栋功能不少的私人别墅，作为你们修炼的场所。这个别墅里面有专门给你们配的 AI 机器人，携带着智能光脑，能够满足你很多需求。具体功能等你到了里面再进行研究，保证让你满意。还有关于你的信息，我昨晚就让人导进去了。不过那150万的积分可能没有那么快可以下来，需要进行审核操作。可能需要两三天的时间，这个我会多催一催。你的关系，我也帮你转到了魔大附属一中。那里程八中呢？顾秋听到这不由提了句。里程八中是自己的母校，顾秋自然想让里程八中更好一些。这个你放心，附属一中因为一些特殊性，是可以让你保留双学籍的。那就好。顾秋也听过魔大附属一中的事情。魔大附属一中作为魔大专属的高中，无论实力还是师资力量都相当强悍。只不过这学校不算是正规的高中，因为它就只有高三部，它的学生基本也都不是自己培养的，而是在在转职之后，魔大会从全国各地选择一些优秀的年轻人预报名，让他们进来。顾秋现在就属于这种情况，他现在只是高三学生，并不能直接进入到魔大成为大学生。他现在的关系就在魔大附属一中，算是这边的学生。顾秋原本也是需要先安排到魔大附属一中那边的宿舍，等正式录取后再转过来，可因为顾秋的特殊性。张明顺就直接将顾秋带过来了，也准备给顾秋一张临时的魔大学生卡。当然，这些情况顾秋个人就不太了解了，他还以为所有特招生都是如此。这是我的电话，你记一下，有事情给我打电话。张明顺身为副校长，事情自然很多，能陪顾秋这么长时间，已经很给顾秋面子了。顾秋再次道谢后，张明顺就离开了。等张明顺离开后，顾秋才最近别墅中，正在绑定身份，绑定成功，欢迎主人回家。一个小巧的 AI 机器人打开门，对着顾秋躬身道：“还挺有意思的。”顾秋看着 AI 机器人，还有一切的一切，眼中带着满意之色。“主人，请您为我取个名字。”小顾，谢谢主人赐名。小顾很喜欢。AI 智能光脑是一段程序，在绑定了顾秋之后，这段程序就属于顾秋的了。无论顾秋前往什么地方，都可以将它带上，前提是有可能承载这段程序的载体，而且只有顾秋能够使用这段程序。其余人是无法使用的。主人，您可以选择喜欢的装修风格，还有房间布局，小顾都能为您做到。顾秋点了点头，道：“有什么功能跟我说说。”“好的。”小顾直接放出了投屏，还有目前别墅的分布图。副本入口，在别墅就可以直接刷副本吗？顾秋很明显一愣：“是的，如果您有什么好友需要组队，并且他也在别墅区，您可以足不出户就和他们建立组队的联系，一同刷本。”还有，您也可以通过小顾这购买商品、点外卖，这些东西都快就为您送来。别墅内还有专门锻炼身体的房间，里面配置了 0.2 倍至10倍重力的房间，还有各种锻炼器材等等，各种功能让顾秋眼花缭乱。住在这样的地方，真的是太幸福了。顾秋很兴奋，这样自己就可以专心的刷副本、破记录了，太棒了！尤其是有 AI 机器人小顾，很多攻略、很多信息就不需要自己去寻找了，只要吱一声。小顾就能将这些东西清清楚楚地找出来，十分的贴心。给我极简风的装修风格，其余的正常搭配就行。对于居住环境这些，顾秋并没有太大的要求。
，不要什么大红大紫，阴气沉沉的感觉就行了。极简风，顾秋就很喜欢。好的，主人。更换装修风格需要消耗三分钟的时间，请主人做好准备。嗯，你慢慢弄，我有点事情，先处理一下。将事情交代好，顾秋就迫不及待的打开了领主空间。唰的一声，顾秋的身影就消失在了房间中。领主空间，一到领主空间，顾秋就再次清点了下自己目前所拥有的资源。二十五万枚一阶魔晶，五十枚三阶魔晶，五十七亿多的金币。除此之外，史诗品质的装备二十多件，这也是一笔不小的财富。至于建筑、英雄那些，顾秋暂时就先不看了。反正这次之后，领地的综合实力绝对会完成一个巨大的飞跃。先转化二十万一枚魔晶，具体情况需要具体分析。还没有开始十连，顾秋也不知道这次能够得到多少好处，所以确实不太好分配资源。先留个五万一阶魔晶，看看情况再说。第零六八章七阶召唤水晶，强化版十连，转化，确定了转化的数量，顿时这界之中如同小山一般的魔晶就消失了大半，二十万的一阶魔晶都被顾秋转化为了强化点数，顾秋原本就只有七千六百一十的强化点数瞬间暴涨，一块一阶魔晶是四十八点强化点数，二十万块直接就是九百六十万的强化点数到账，这么多的强化点数到账，乐得顾秋都合不拢嘴了。这么多的强化点，这要是将剩下的五万都转化了，这召唤水晶还不得连升两阶？想到这，顾秋又有些纠结了。他现在强化的东西太多了，重要、急需强化的都有不少。召唤水晶、超级石莲、莫奈，还有秘境，这四个都是第一梯队，急需进行强化的。如果可以的话，最好是跟着最高等级走。超级石莲的话，倒是可以看看情况，看看强化之后的效果，再做决定。高级金矿和高级经验池倒是不急，可以强化几次，不用强化到最高。除了这些，还有好几位橙色英雄、亡灵大法师也都需要进行强化。这强化点数真的是怎么都不够，拼了！顾秋咬牙，召唤水晶才是最核心的东西，先将召唤水晶给强化到极致，其余的后续再说吧。反正资源这东西一直都会用，用了实力就能得到提升，实力提升之后就能获取更多的资源。等将这个搞定之后。我就再去弄个记录，破记录自然是可以打破很多个记录，但正如称号一般，一到十级阶段，同一个难度就只能得到一次记录奖励。也正是因为如此，顾秋才没有卡着等级。毕竟就算卡着等级去刷另外一个新人副本，也没有太大的意义，拿不到称号奖励，也拿不到记录宝箱的奖励。十一到二十级这个阶段，情况也差不多。十一到二十级也是只能装备一个称号，同一个难度也只能拿一次记录宝箱的奖励。不过。这个阶段的副本数量就多了不少，尤其顾秋现在是在魔大这个地方，收录的副本数量自然就更多了。那就继续转化。顾秋深吸一口气，眼神凝重。这次就不准备留一阶魔晶了，等将召唤水晶的等级提上去，再将那五十枚三阶魔晶用了就行。原本还觉得想要将召唤水晶弄到七阶还需要一段时间，可没想到就一天的时间，不仅可以到七阶，还能直接突破到八阶了。顾秋也觉得意外，可有的事情就是如此。又将剩下五万魔晶都转化了，这下顾秋的强化点就直接奔到了一千二百万，空间戒指里面的小山也完全空了。强化，消耗强化点数一百万，六阶召唤水晶强化成功，目前为七阶召唤水晶，七阶召唤水晶 LV 5召唤一次消耗一枚魔晶，随机招募出任意英雄、兵种、建筑、兵种装备以及领地升级的对应资源。使用一阶魔晶时，百分之二十为蓝色精英品质，百分之六十为紫色卓越品质。百分之十九为橙色史诗品质，百分之一为金色传说品质，英雄概率为百分之二，常驻兵种概率为百分之三，建筑概率为百分之五，兵种装备概率为百分之十，永榜装备概率百分之十，雇佣军概率百分之二十，领名概率百分之二十，资源概率百分之三十。一个月可以获得一次加强版十连的机会，本次十连可选择一件物品为必定获得，并且品质不低于金色传说，其余物品的概率也将会得到一定提升。每个物品选择之后，需要经过三个月的冷却时间才可再次选择。每次十连必定获得英雄或者兵种。提示：下次升阶后，所有东西都重置。和顾秋想的一样，七阶就属于高阶了。高阶自然也就有金色传说品质的东西出现。可让顾秋万万没有想到的是，这提升到七阶之后会有这么多变化。首先，开出来的东西就得到了加强，和原先比起来有了不小的变化。英雄、兵种。建筑的概率全部都提升了，还多出了一个能够开出装备的可能。虽然这个装备是永榜装备，不能拿出去交易，但多了这个东西之后，
顾秋这边英雄和顾庸君的装备应该是不会缺了。这样的话，后续得到的装备就全部都可以拿出去卖了，这又会是一笔不小的收益。还有这个加强版十连，才真的是意外之喜。顾秋的主要目光是落在这个加强版十连上面，可以选择一种物品，必定开出，且品质为金色传说品质。虽然有三个月的冷却时间，但这次自己就可以直接得到金色品质的英雄，这绝对是意外之喜。看来这次的强化是没错了，先来一发。这个加强版十连是必须用的，毕竟自己已经做好继续强化的准备了。最低品质都是蓝色，且概率只有 20% 这也就意味着每次十连的东西大部分都是以紫色为主。选择英雄为必定出的物品，选择成功，十连开始。加强版十连顿时运转，召唤水晶开始颤抖。很快，这召唤水晶就吐出了十枚水晶球，八乘二金。卧槽！看到这副模样，顾秋是真的忍不住爆出口了。八成二金，自己这运气也太好了吧？不是运气，估计是这个加强版的十连就是如此。顾秋心中感叹了句，目光连忙落在了这十枚水晶球上。首先是这八成上面，八成给的东西比较普通，并没有英雄和兵种，也没有建筑。顾庸君倒是有一位，是一个留着空气刘海的女剑士，很上去英气逼人。其余就是领名、装备、资源了。不过话说。这橙色品质开出来的资源确实很丰富，一枚水晶球就开出了三十多万单位的资源，顾秋很满意。这下可以好好的升级下建筑了，因为有了金色品质的东西出现，也将顾秋的眼界变高了，连带着对橙色品质的东西都没有太大的期待了。金色品质才是目前自己最需要也最期待的，尤其是金色品质的英雄。第069章，又一位金色英雄双生心灵，不知道这次会给自己一位怎样的金色英雄。在顾秋期待的目光下，顾秋一口气将两枚金色的水晶球给打开了。恭喜领主得到金色品质装备，心灵青雨。恭喜领主得到金色品质英雄，双生心灵，莱雅姐妹。金色装备，顾秋愣了下，略微有些失望，但很快这失望之色就消散了。金色装备也不错了，正好可以大幅度的提升英雄的实力。装备，心灵青雨，部位特殊，等级十级，品质。金色传说，效果佩戴该装备全属性提升 10% 如果装备该装备的是双魂英雄，心灵将会得到呼唤，可以额外获得 10% 的加成。该装备如果是双魂英雄装备，只要有一位装备，另一位也能享受装备的效果。这个装备效果不错，而且似乎顾秋的眼中出现了惊讶之色。10% 的全属性加成，这个加成对于品质不高的英雄而言，效果可能还没有橙色品质的装备好。可如果是对于高品质的英雄，就像是金色品质，那这装备的效果难以言喻，甚至可以这么说，这装备用到3 0到四十级都不过时。如果是给双魂英雄使用，哪怕是一直用下去都不会过时，都是很好的装备。想到这，顾秋的呼吸变得火热，连忙将目光看向新出来的那英雄身上。应该说是两位英雄，而不是一位。姓名：来，加，职业：双生心灵力，等级：一，属性。力量250智力40体质100敏捷60战力评估450技能怪力 LV 一，怪力 LV 一来的攻击将附带怪力，每次接触到对手时都会额外附带怪力造成的伤害。怪力伤害可无视防御，造成固定值的伤害，伤害值为力量乘二。介绍：双生心灵莱雅姐妹的姐姐，天生神力，具有常人难以想象的力量，脑袋简单，擅长以力压人，最讨厌的事情就是有人欺负自己的妹妹。姓名雅加，职业双生心灵智，等级一，属性力量40智力330体质40敏捷40战力评估450技能元气坛 LV 一，元气坛 LV 一，雅可以将极为纯净无属性的元素凝聚成元气弹，朝着前方发射出去，造成智力乘三的伤害。介绍双生心灵莱雅姐妹的妹妹，从小体弱多病，身子骨弱。但他的智商极高，从小就展露了惊人的智力，在法师一道上拥有极高的天赋，很喜欢跟在姐姐后面，做一个安静听话的跟屁虫。但如果有人想要欺负姐姐的时候，雅会极度愤怒。来和雅都很娇小，一头白发，看过去让人很怜惜的感觉。尤其是雅，面色都是苍白的，给人一种一阵风就能吹倒的感觉，脸上也带着柔弱。来的感觉就有些奇怪了。按照介绍，来是天生神力，块头应该很大。可来也是一样的娇小，身上也没有什么肌肉，感觉很奇特。不过来的眼神却给人一种清澈而愚蠢的感觉，似乎真的不太聪明的样子。
，双魂英雄，我这运气也是没谁了。顾秋的呼吸都变得急促了起来。虽然这来何雅单独的属性都不及莫奈，但耐不住只有两个英雄，尤其是加上那个特殊装备，直接 20% 的全属性加成，这直接就比莫奈更高了，太爽了！顾秋脸上的笑容都变得极为灿烂了，这次真的是起飞了。莱雅姐妹的配置也很好，一个近战，一个远程，配合起来那效果。绝对莫得说，喂，你就是我们的领主，来一副大大咧咧的模样，尤其是说话的时候还握了握自己的拳头，似乎想要和顾秋比一比，谁力气更大的感觉。姐姐，这是领主大人，在一旁的雅莲忙拉了拉来，随后一副小心翼翼的模样看着顾秋，莱雅姐妹你们好。顾秋自然没有将来的态度放在心上，百分百的忠诚可不是开玩笑的，来回这样说，单纯只是因为他脑袋简单而已。和莱雅姐妹打了召唤。顾秋就再次开启了召唤水晶的强化。顾秋可不想在不必要的事情上浪费太多的时间，继续强化，消耗强化点数一千万。七阶召唤水晶强化成功，目前为八阶召唤水晶。八阶召唤水晶 LV 5召唤一次，消耗一枚魔晶，随机招募出任意英雄、兵种、建筑、兵种装备以及领地升级的对应资源。使用一阶魔晶时，百分之五为蓝色精英品质，百分之五十五为紫色卓越品质。百分之三十为橙色史诗品质，百分之十为金色传说品质，英雄概率为百分之二，常驻兵种概率为百分之三，建筑概率为百分之五，兵种装备概率为百分之十，永榜装备概率百分之十，雇佣军概率百分之二十，领兵概率百分之二十，资源概率百分之三十，一个月可以获得一次加强版十连的机会。本次十连可选择一件物品为必定获得，并且品质不低于金色传说，其余物品的概率也将会得到一定提升。每个物品选择之后，需要经过两个月的冷却时间才可再次选择。每次十连必定获得英雄或者兵种。提示：下次升阶后，所有东西都重置。这次正好资源挺多的，先将这个召唤水晶提到十级吧。顾秋看了眼升到八阶的召唤水晶，心情还是很愉快的，尤其是各方面的概率都得到了提升。加强版十连的冷却时间也从三个月变成了两个月。升级，召唤水晶等级的提升也挺消耗资源的，不过好在不需要金币。那不然，顾秋也不太舍得下手，默默的就将召唤水晶的等级提升到了十级。这个时候，召唤水晶的概率也有了新的变化。使用一阶魔晶时， 5 8为紫色卓越品质， 3 2为橙色史诗品质， 1 0为金色传说品质。第零七零章，第三位金色英雄——影魔之刺，蓝色品质已经完全给剔除了。小顾同学，给我搜下领主的召唤水晶，在十级的时候是什么概率？好的，主人。小顾同学很快就通过大屏幕将东西显示出来了。使用一阶魔晶时， 9 0九为白色普通品质， 9 5点为蓝色精英品质， 0 5点为紫色卓越品质。这差距，顾秋看到自己的概率和其余领主之间的概率，他都有些不知道该怎么描述。而且这些人在十级的时候也没有免费十连的机会，更没有十连保底的功能。按照这样，他们使用200发一阶魔晶才有可能出一个紫色品质， 2万发一阶魔晶。才有可能出一个紫色品质的英雄，从这里就能看出其余领主有多难了。大多数领主，他们都是在抽到一个还不错的兵种之后，就隔五级、十级开始抽召唤水晶，给这兵种换上最好的兵种装备，全力培养这些兵种，再借助抽出来的农民大力发展领地建设、种田、赚钱，以此来维持下次十连的次数。不愧是不朽级天赋。看到这，顾秋只能在心中感叹：如果没有这个不朽级天赋，以自己的家底。恐怕现在也混得不如意，估计连一些紫色职业都不如。那就继续十连，这次依旧选择英雄。虽然金色品质的兵种也绝对给力，但顾秋还是更想要英雄。金色品质的兵种虽强，但每召唤一个肯定都需要大量的金币，橙色就需要接近百万的金币了。这金色恐怕一位就要三五百万。现在还处于百废待兴的状态，金色兵种暂时真的用不起。当然，最重要的还是顾秋觉得这金色兵种不一定会有亡灵大法师好用。不是说实力不如，而是在消耗这一块。亡灵大法师能够召唤骷髅战士进行战斗，只要操作的好，每次战斗都可以零损失，这点是其余大部分兵种都很难做到的事情。这一次加强版的十连更加亮眼。顾秋看到之后，眼睛都直了。五成五金，尼玛这运气是真的踩到狗屎了吧？顾秋深吸一口气，勉强让自己激动的心情平复了下来。五金确实不错，不过这金色品质也不代表着一定是好东西。具体还要看一下是什么，这次就先看金色的，希望运气好点。顾秋帅先打开了五枚金色水晶球，恭喜领主得到金色装备。
狂徒战甲，恭喜领主得到金色建筑，火龙巢穴，恭喜领主得到金色领名，科技总工程师王伟，恭喜领主得到金色资源箱，恭喜领主得到金色英雄，影魔之刺，石雨。五道声音在顾秋的脑海中飘了出来，同时顾秋也立马查看了五件东西的信息：装备，狂徒铠甲加，部位，上衣，等级，十级，品质，金色传说，效果。佩戴该装备，体质加200生命加2万。狂徒铠甲很简单，很粗暴，体质增加不多，可这个生命直接就来了2万，相当的夸张。这如果给法师职业装上，真的可以让对方的刺客都懵逼。这么肉，不过这狂徒铠甲还是给肉盾类型的英雄更好，可以更有效的发挥出这狂徒铠甲的效果。建筑：火龙巢穴家，品质：金色传说，等级一，效果：孕育着火龙的巢穴。通过消耗一枚五阶魔晶，就可以孕育出火龙。火龙的品质为金色传说，具有相当强悍的实力。火龙不需要培养，等级跟随着建筑等级走。火龙死亡后，消耗一枚四阶魔晶即可满状态复活，随着时间也会自动孕育出火龙。孕育时长为三年。看到这建筑的信息，顾秋的眼睛微微一眯。一枚五阶魔晶召唤一只金色传说品质的火龙，这似乎还蛮划算的。尤其是这个火龙还可以复活，只需要消耗四阶魔晶即可，蛮不错的。可用处似乎不是很大，可对于这个建筑，顾秋不是很满意。三年才自动孕育一次，有点不顶用。尤其是第一只火龙就要三年后，还不免费给。至于花费五阶魔晶召唤，顾秋暂时可没有这个想法。虽说召唤出一对火龙很爽，实力也极强，可以带着自己四处横扫，可从长远来看，并不需要这样。以自己目前的进度和实力，还有五十枚三阶魔晶和一次超级十连没有使用，这想要打破记录也不是很困难的事情。等以后有需要再说吧。顾秋的目光很快就掠过了，看向了后面的东西。科技总工程师王伟是一位点满科技属性的大佬。顾秋看了他的介绍，觉得未来自己领地的科技化是没有问题了。这是一个科技大佬啊，等会就可以将领地的建设完全交给王伟了。金色资源箱里面的东西也不少，开启后可以得到500万木材和500万的石料，可以缓解自己在资源这一块的压力。还可以。看完这些之后，顾秋的眼神才变得凝重。将目光看向了最后的那位英雄，最后那位英雄是一位身材高挑、穿着黑色紧身衣、手持一柄匕首的成熟女子。顾秋看到之后，都升起了一种古怪的想法。顾秋连忙摇头，将这个想法抛之脑后，开始查看了这成熟女子的信息：姓名石宇，家职业影魔之刺，等级一，属性力量 110， 智力 50， 体质 50， 敏捷300。战力评估510。技能：腥风血雨 LV 一，腥风血雨 LV 一，石雨运用影魔之力对着地方进行刺杀，造成敏捷乘三的伤害，并有 50% 的概率附加流泄效果。流泄效果：每秒受到敏捷乘一的伤害，持续三秒。如果石雨攻击的目标处于流血状态，攻击受到的伤害会翻倍。介绍：石雨是天生的杀手，他出现的地方必将腥风血雨，成为他刺杀的目标是一件很痛苦的事情，因为你会知道自己即将死亡。第零七幺章。十连双金，两位可怕的金色传说。这石宇有点猛。顾秋看到石宇的技能，眼睛微微一亮。这伤害系数真高，不愧是刺客类型的职业。这么高的敏捷，攻击速度这一块肯定没法说。再加上流血状态下还能造成双倍伤害，这真的是可以在三秒的时间就打出成吨的伤害。等后续等级提上去，一秒七次都不成问题。又是一个可以作为王牌进行培养的角色。顾秋的心情极为愉悦。现在自己就算是拥有四位金色传说英雄，只要将他们强化到位，自己的实力就能大幅度提升。可惜我就只剩下一百万强化点数了，这点强化点数想要强化七阶，就只能勉强强化一个人。这样的话，其余就动不了了。先看看吧，正好还有五次三阶魔晶的十连。顾秋深吸一口气，虽然这两次加强版的十连效果惊人，给自己了两位金色传说英雄，可金色英雄这种存在，顾秋是真的不嫌多的。如果能再来个十个八个。那就更完美了。使用三阶魔晶进行十连，概率将会得到提升，提升概率为 60% 为橙色史诗品质， 4 0为金色传说品质。每次十连必定获得英雄或兵种，这概率不错。顾秋看到这个概率，眼睛顿时亮了起来。40% 概率是金色传说，这确实很可以。按照这个概率，自己这50发下去，怎么也有个20个金色传说， 3 0个橙色史诗，保底5位英雄或兵种。就是这个和加强版十连还是不太一样，不能选择必定出的物品，这也就让抽出来的东西充满了悬念。运气好
，也许可以出好几个金色品质的英雄。运气不好的话，一个都出不来。十连，顾秋直接开启了第一轮三阶魔镜的十连。第一轮运气一般，出了一个橙色冰种，并无英雄和建筑，其余都是资源、装备这些东西。顾秋没有太在意，立马开启了第二轮。第二轮同样没有英雄，只不过这次的语气还行，出了金色冰种和金色的雇佣军，算是弥补了顾秋的内心。冰种，超能风暴加。品质金色传说，初始属性力量40智力200体质40敏捷40战力评估320招募花费800万金币，死亡时复活代价5万木材、5万弹料、80万金币，自动免费招募冷却7天。介绍：这是一群拥有超能力的战士，虽然他们身体孱弱，但凭借着可怕的超能力，他们的实力一样不容小觑，是超能军团中最核心的部队。很简单的介绍。名字也没有很霸气，但依旧掩盖不了这是金色传说兵种。初始就有320的战力，这也代表着超能风暴强悍的战力。另一个金色品质的雇佣军是一位剑客，姓名阿峰，加职业神风剑客，金色雇佣军，等级一，属性力量140智力40体质80敏捷140战力评估400技能神风剑术 L V 一。神风剑术 L V 一，精通自创剑术，攻击自带剑术效果，攻速提升 200% 伤害额外造成力量乘 0.6 的伤害。介绍：从小就喜欢剑术，长大之后一直研究剑术，自创神风剑术，杀人于无形之中。还行，继续。第三轮倒是出了英雄，可惜只是橙色品质的英雄，其余东西就很一般，没有特别需要在意的。第四轮，也许是因为积累了前面的运气，这次直接来了个大爆。一口气直接出了两位金色传说品质的英雄，乐得顾秋都找不到北了。甜心守护、元和无剑行者图，这两位都是很强大的金色传说职业。甜心守护原是辅助类型的职业，专业辅助。第一个技能是爱之光辉，效果也很简单，是直接附体的技能，可以对任意英雄进行附体。附体之后，血量提升三万，全属性提升百分之十，并且可以得到一枚爱心盾。爱心盾可以抵挡原自身战力值乘二的伤害，三分钟刷新一趟。这个技能很强力，金色英雄原本就强的离谱，再加上这个附身效果，强度提升不止一个档次。而且这只是第一个技能，等后续更多保护类型的技能出现，绝对能让甜心守护原成为一个极为强大的辅助职业。无间行者图也猛的一逼，是双魂一体的英雄。不过他的双魂一体和莱雅姐妹的不太一样，莱雅姐妹是直接分出了两个身体，可以直接当做两位英雄，并且携带两套装备。可图就完全不一样了，按照描述。图的身体内存在着一尊极为强大的修罗，在图受到伤害时就会出现保护图的生命安全。不过目前图还没有觉醒出相关的技能，估计是等级不够的原因。顾秋还是很期待这个技能的出现。图现在拥有的技能是无剑之刃，持续性的技能使用之后会出现两把剑，一把无邪，一把血月。使用无邪攻击对方的时候，会造成对方总血量 2% 不超过自身力量乘十的伤害。使用血月攻击对方的时候。会吸取造成伤害 10% 进行自身的恢复。总的来说，这两位英雄的实力都很强，他们的出现完全可以让顾秋队伍的实力得到巨大的提升。爽！第五轮，也许是第四轮就将运气都用了，第五轮就不行了。金色品质的东西倒是有四件，就是不太入顾秋的眼。必出的出了个橙色品质的兵种，寥寥剩余无。倒是这资源一下就多起来了，可以将这些建筑的等级提升上去了。针对这次得到的东西。顾秋也准备好好的整理下目前拥有的东西，然后再选择性的进行强化，提升英雄的等级。等这次处理好，就要开始刷新的副本，破纪录，拿奖励，再兑换更多的魔晶，强化英雄等的实力。自己的天赋虽然强的离谱，可就是真的太吃资源了。估计从来没有人在一转之前就用了像我这么多的资源吧。顾秋嘀咕了句：“其实这么多资源，就算是给别人用，他们在十级这个阶段也用不完。”第零七二章：强化秘境和金矿。领地终极村庄未命名，领地等级二级，上限二十级，领主等级十级，初始金色英雄六阶，远古龙翼莫奈 L V 十， LV10, 双生心灵莱雅姐妹 L V 一， LV1, 影魔之刺石雨 L V 一， LV1, 甜心守护元 L V 一， LV1, 无剑行者图 L V 一，初始橙色英雄五阶，断罪之枪赵狂 L V 十，五阶，复咒女王温格 L V 十，五阶，引魂冥僧明老六。L V 十天灵行者叶海 L V 一，初始金色常驻兵种超能风暴数量一，初始橙色常驻兵种风行者数量一
，人马骑士数量一，初始紫色常驻兵种六阶，亡灵大法师数量四百，金色雇佣军神风剑客阿峰 L V 一，橙色雇佣军五阶，燕云十八骑，橙色等级十，数量十八，建筑小木屋 L V 十八阶，召唤水晶 L V 十五阶，圣光图腾 L V 五，高级金矿 L V 一，高级金矿 L V 一。高级经验池 L V 1火龙巢穴 L V 1秘境天月秘境，剩余金币 57.92 万，剩余经验60万，剩余强化点数 100.761 强化点，资源木材 2,132 万，石料 2,122 万，紫色的顾秋就看了亡灵大法师，其余的全部无视了，哪怕是白兰和影童，顾秋也没有太在意了，不是顾秋不念旧情，紫色品质的，哪怕他们都已经强化五次了。可底蕴差就是差，可不是简单的几次强化就可以补回来的。强化五次的紫色，相当于强化两次的橙色，这里面的差距太大了。综合考虑，顾秋也不可能在他们身上继续砸资源了。当然，顾秋也不是完全放弃他们了。领主世界是很大的，顾秋只是将培养的重心，还有拿出去外面战斗的重心，都放在金色和橙色之上。但领地内这些蓝色、紫色的英雄和兵种，他们也是有用处的。就像是一个世界，不可能就只有强者。没有弱者，只是顾秋现在属于刚发展的阶段，这个阶段还是需要抓稳重心，将资源用在关键的地方，开始升级和强化吧。查看了自己目前的资源，顾秋就准备升级和强化了。经验池的经验就只有60万，这点经验太少，不够将新得到的几个英雄给强化到十级。正好有六个新得到的英雄和雇佣军，将他们的等级都提升到五级，开启第二个技能，正好需要60万经验。想到这，顾秋直接给他们一人十万的经验。将他们的等级都提升到了五级，等级提升到五级，正好可以额外获得一个新的技能。顾秋看到大家新获得的技能，脸上的笑容更加灿烂了。这还真的是如虎添翼啊！没办法，他们的技能都很给力，顾秋极为满意。接下来就是强化了，将一个新的英雄从开始强化到六阶，需要投入 11.11 万的强化点数，正好六个，那就全部都先弄到六阶吧。其实100万正好可以将莫奈强化到七阶，可单独的强化到七阶。对整体的实力加成肯定没有现在这样大。做完这一切，顾秋身上的强化点数就只剩下34万出头一些。金色装备挑选几件合适的，也强化下。金色装备，顾秋倒是开到不少，总共得到了六件。顾秋将这六件都优先给了金色英雄们，顺便强化到了四阶。还有其余的史诗装备，适合的金色兵种装备，顾秋就只强化了一次。不是顾秋不想强化，而是强化点数真的不够了。等会还有一个秘境。两个高级金币矿需要强化，剩下的这点正好够将他们都弄到六阶。至于高级经验池、火龙巢穴，还有之前那些橙色兵种和橙色雇佣军，顾秋就没有去动他们了。资源不够，顾秋也没有办法。强化，消耗强化点十万，五阶天月秘境强化至六阶。秘境天月秘境，等级限制五到十五级，以领主等级上下浮动五级为准。秘境介绍，该秘境为魔晶秘境，每周可开启一次。秘境内的魔物掉落魔晶的概率提升 3,200 倍。秘境内魔物数量1万只，其中普通怪物 9,900 只，精英怪90只，大精英怪7只，小 boss 两只，大 boss 一只。普通怪为橙色史诗，其余皆为金色传说。开启周期一次一周。注：本秘境的怪物击杀后，只有魔晶和经验的奖励，并无道具、金币以及装备的奖励。魔晶概率大幅度提升，从原先的100倍变成了 3,200 倍。这个暴率。哪怕一到二十级这个阶段的暴率极为感人，应该也能有一定的收获。正好刷一次出来，就可以再次转化一批魔晶了。等一转，二转过后，啧啧，到时候掉落魔晶的品质就更高了。提示：一到四十级的魔物掉落的都是一阶魔晶，只不过一到二十级的暴率低的离谱。二十一到四十级的时候，暴率才会大幅度增加。继续强化金币，将这两个高级金矿提升到了十级，每个都消耗了顾秋一亿的金币，让顾秋略微有些心疼。但强化金矿是为了得到更多的金币，顾秋也只能强忍着内心的心痛了。消耗十万强化点，五阶金矿提升至六阶金矿，建筑六阶高级金矿加，建筑等级十级，生产最高效果一亿金币天，单人开采速度力量一百，最大容量开采人数一万人，升级消耗木材成一百万，石料成一百万，金币成两千万。好在这六阶的金矿就是给力。十级的金矿效率最高是一千万一天的开采速度，可在强化至六阶之后，直接提升了十倍，很快就可以回本了。现在的难度就是
，需要凑齐一百万的力量才能将这个效率拉满。一百万的力量可不是那么容易凑齐的。为此，顾秋只能先将骷髅战士们拉进去当苦力了。一个骷髅战士三百多的力量，只要六千多只骷髅战士就可以满足效率了。第零七三章，进入天月秘境，还是亡灵大法师好。亡灵大法师是很划算的兵种，哪怕顾秋现在已经拥有金色兵种的召唤权。顾秋也不会断了亡灵大法师的强化，除非是后续顾秋开到了比亡灵大法师更合适的兵种，那不然亡灵大法师还是顾秋刷本最好用的工具人，他们可以特别有效的减少顾秋的损失。现在将亡灵大法师他们的技能等级提上去，每只就能召唤出更多的骷髅战士了，这可是人海战术还有苦力来源的关键。差不多了，将秘境刷完就可以将自身等级提升到11级，开始刷本了。不过在刷本之前，想要将这个利益最大化。还是找几个挂件吧。1 1到二十级的副本，同样只能选择一个副本作为刷记录奖励的地方，所以找四个挂件，让他们帮自己拿奖励给自己，这是最好的选择。可现在也有一个问题，那就是应该还没有人将等级提升到11级吧？真是苦恼。顾秋叹了口气，对此他确实也没有办法，只能让张老师帮忙联系下，看看能不能找到那种等级十多级的生活职业。在魔都这地方，尤其是现在这个阶段。想要找到等级十多级的战斗职业，还真的是一件很困难的事情。都怪自己没有考虑好，那个时候自己应该找几个十多级的人一起来磨大的。想到这，顾秋立马就拨通了张明顺的电话，说明了来意：四个十多级的生活职业。你小子是想打破这个阶段的记录？不过十一到二十级的副本难度比前面新人副本的难度提升了不少。你如果想要打的话，最好是做好万全的准备，或者是等附属一中的同学将等级提升到十一级。这几天。全世界的学府都在招人，招收天才和适合的人。人才肯定是要提早招募的。在转职刚结束的那天，也就是昨天，各大学府招生办的人就开始行动了。他们的目光都是优先盯着金色传说职业，然后就是一些强力的史诗职业。当然，这强力的史诗职业是需要结合背景、天赋等等来决定的。他们会优先考虑这些因素，将这些人作为第一批，让他们加入到自己城市对应的初始试炼。如果能够在这个初始试炼中大放光彩。他们就会直接特招到精英班，一飞冲天。初始试炼也是这些学校招生办特别忙的一天，他们会关注全国各地初始试炼的成绩，发现好的成绩就下手。因为上面说的第一批人能够观察的不多，他们只能根据经验分析，也没有办法考虑太多的地方，基本都是从一线和二线城市中找人。这种方法会漏掉很多优秀的天才。通过观察全国各地初始试炼的成绩，就是第二批。基本上，第一批是选择部分有资格进入到精英班的人。让他们到对应城市参加初始试炼，看能不能通过考核。能通过就特招进精英班，不能通过那就留在附属高中，等高考的时候收进普通班级。当然，中间如果表现优异，也还是有可能再次被特招。第二批就是从全国范围选择人才，这次选择更加严格，他们会选择一些直接特招，选择一些带观察人员扔进附属高中进行长期观察。这基本就是各大学府的操作，细节上会有一些差距，但整体差距不大。张老师，我也想等他们，可他们升级太慢了。顾秋自然知道张明顺的意思，无奈苦笑。等这些人能不能在明天初始试炼之前将等级提升到十一级，都是一个很大的问题。张明顺听到这也很头疼。和顾秋的升级速度比起来，这些人的升级速度确实是太慢了。张老师，要不这样吧，为了照顾你们对我的优待，我紫色难度的就先用这些人，橙色难度的就等一等你的人。不过这些人不仅要将记录宝箱中的奖励给我，还要给我支付门票的钱。您觉得如何？带人刷本拿称号，这肯定不能白干。这个可以有。张明顺听到这，脸上顿时就露出了笑容。他为了让顾秋等一等后面的那些人，自然是为了称号。虽然这样少了五个人可以拥有紫色称号，但他也不能强行压制顾秋的升级速度吧。不过，你小子对橙色难度很有把握。要知道，这个可不是新人副本。张明顺还是有些不放心。打破紫色难度的记录，张明顺觉得顾秋应该有那个能力。可橙色难度就不好说了，不能说百分百，但也有个七八成的把握吧。顾秋没有将话说太满，那行，我现在去给你找人，你小子悠着点。好，挂断了电话，顾秋吐了口气，先刷秘境，其余的事情等出来了再说。狮子搏兔都要使用全力。虽然顾秋对紫色难度的副本充满了信心，但他觉得自己还是先将自己队伍的等级拉满。还有就是张明顺找来的那些人，他们的等级不一定是11到12级。说不定等级会更高一些，那样也会增加副本的难度。等会自己进去的时候，要先看清记录，必须一次性打破世界纪录。
，不能先打破州纪录或者是国家纪录。州纪录和国家纪录的奖励可不如世界纪录。如果打破不了世界纪录，那就直接出来稳定下实力再进去。这就是顾秋的想法。进去，天越秘境，进入成功。随着顾秋话音的落下，顾秋直接进进入到了天越秘境之中。天越秘境真的不大，就只有一万只魔物的秘境，自然大不了哪里去。天越秘境是一个平原。平原上四处都是魔物，百来只魔物聚在一起，以一只精英怪为主。这样的团伙有九十个，除了这些之外，还有三伙很大的团伙，两个小 boss， 每个团伙有两三百只魔物，一只大 boss 那边估计有五百家只模样。这些魔物都是盔甲模样，没有实体的盔甲模样和毒奶粉里面的驱逐者特别的像。最里面那只大 boss 模样大了不止一圈，正坐在一张悬浮在空中的王座上。第零七四章愣头青图。修罗模式开启，在顾秋进来的时候，王座上的那道身影将目光看向了顾秋，他的眼睛跳动着不知名的火焰，他挥了挥了手臂。原本在平原上漫无目的、四处巡逻的队伍顿时停下了脚步，齐刷刷的将目光看向顾秋。不过这些队伍并没有全部朝着顾秋冲锋而来，就只有距离顾秋最近的两支队伍冲了过来。顾秋也在这一刻查看了他们的信息：魔物、驱逐者、等级十、品质、橙色史诗。血量3万，战力评估988技能冲锋 LV 8斩杀 LV 7介绍：曾经是战无不胜的天月城战士，可因为一场意外，他们遭受到有城的背叛，全部身亡。为此，他们的冤魂不散，始终飘荡在天地间，经历了极为漫长的时间，来到了这个地方，形成了不死的亡灵生命。魔物驱逐者统领，精英怪，等级15品质金色传说，血量。二十五万，战力评估四千二百，技能杀戮 LV 十斩杀 LV 十。介绍：曾经是天月城战士的统领，具有常人难以想象的实力。那两只领头的驱逐者统领都是十五级的精英怪，实力不弱。其余的驱逐者等级在五到十三级之间徘徊，实力差距不小。五级的驱逐者就只有四百六十七的战力，十三级的倒是有一千五百四十三点。接近两百只的驱逐者冲了过来。如果是正常领主。早就黑脸了，这么多的魔物打起来损失不小。出来活动了，这次顾秋没有将亡灵大法师叫出来。如果将亡灵大法师叫出来，凭借亡灵大法师的实力，完全可以再次召唤出骷髅战士和这些驱逐者打起来。可顾秋现在主要的目的是练兵，让这些新得到的英雄之间建立起联系，能够好好的配合，这样也能更好的形成战斗力。至于亡灵大法师他们，暂时不急，等他们适应好了再召唤出来，也是一样的。光芒一闪，九位，实际上算是十位英雄，顿时就出现在了顾秋眼前。靠你们了，放心吧，领主大人。十位英雄们信心满满，丝毫没有将这些比自己多出二十倍的驱逐者放在眼里，也没有将后面上万的驱逐者放在眼里。在他们眼中，这些驱逐者都是土鸡瓦狗。红龙之舞，莫奈就直接直接用行动说话了。炽热的红色火焰将十多只驱逐者吞噬，数倍的战力差距。直接将大部分的驱逐者给秒杀了，剩下一些等级比较高的驱逐者勉强扛住了红龙之舞，但挡不住炎龙印记的爆发，纷纷丧命。其余人看到莫奈不讲武德，这么快就冲出去了，一个个也连忙大展神威，都是我的！土冷哼一声，双剑出鞘，直接冲进了队伍之中。甜心守护员则是站在原地，目光紧锁图，没有动作。杀！图到了驱逐者中，不带防御的见人就劈，见人就砍。就像是个愣头青一般，图的血量也在咔咔的往下掉，很快就只剩下 30% 的血量了。这时图变了，一个深紫色的虚影从他的体内涌了出来。虚影比身材高大的图还大了不少，估计有三米多的高度。图的眼睛也在这深紫色的虚影出来之后就闭上了，手中的那两把剑也迷上了一层深紫色的影子。图的气息和之前发生了巨大的变化，之前的图就像是一个剑客，可现在的图就如同来自地狱的修罗一般。杀气逼人，姓名突加，职业六阶无剑行者，等级五，属性力量 1,602 智力 332， 体质 1,412 敏捷 1,121 战力评估 4,467 技能六阶无剑之刃 LV 2六阶修罗真身 LV 1六阶无剑之刃 LV 2一把无邪一把血月，使用无邪攻击对方的时候，会造成对方总血量 5.2%。不超过自身力量乘三十的伤害，使用血月攻击对方的时候，会吸取造成伤害 21% 进行自身的恢复。六阶修罗真身
，当涂的血量首次降低至 30% 时，将会自动激活修罗真身，持续到战斗结束。处于修罗真身状态下涂，自身属性提升 50% 血量提升 100% 且自带杀神领域，处于杀神领域中的敌人都会受到持续性伤害，每秒造成 0.8 成战力值的伤害。这就是涂第二技能，可以将他体内的另外一魂觉醒，大幅度增加涂的实力。图的属性也很高，比之前五级时的莫奈更高。当然，这并不是说图比莫奈的基础更强，而是装备的问题。之前的莫奈没什么装备，这和现在的图是完全不一样的。现在的图可是武装到了牙齿，一身二阶，史诗装备，自然不是之前的莫奈能比的。在修罗真身下，修罗图的属性更是提升了一大截，直接提升到了 6,700 点的战力。血量的话更是夸张，直接暴涨到了 5.8 万。不过，因为之前的图就掉到了只剩下 30% 的血，所以目前修罗图的血量还剩下 3.97 万的血。随着图转化为了修罗模式之后，甜心守护员也发动了自己的技能——爱之光辉。甜心守护员的身影顿时消失，一道光闪过，直接附身在了图的身上，这让图的实力再次得到了巨大的提升。六阶的爱之光辉可是可以提升6万血量和 20% 的全属性，这可是相当夸张的增幅。并且还可以凝聚一枚，三分钟刷新一次，每次能够抵挡元自身战力乘五的伤害。除此之外，元的第二个技能是一个回血技能，很强力的回血技能。这个回血技能有两层效果：第一层，血量不满的时候，每秒回复 0.4% 的总血量；第二层，满血时，每隔五秒任意驱散一个简易效果或者是控制。这个技能直接将辅助效果拉满，让化身修罗的图变成杀戮机器，无比恐怖的杀戮机器。第零七五章，虎头虎脑的来，给老娘冲了他们！雪月，雪月剑，或者现在应该称为雪月巨剑，直接朝着前方挥舞而去，携带着万钧之势，触碰之下就给敌人造成了恐怖的伤害。七千六百三十二，加幺六零二，七千一百二十三，加幺四九七。前面的数字普通给敌人造成的伤害，后面的则是雪月吸收的血量。同时，修罗领域张开，直接将这一块都笼罩在了其中。至少包括了近五十只的怪物，图的战力在双重增幅下已经提高到了 8,041 点，这么高的战力指数比这些驱逐者的战力高出太多了，这也让修罗领主造成的伤害显得更加恐怖。22,312，12,321 一堆鲜红的数字飘出，实力弱的驱逐者连两秒都撑不下去。1.2 万那个血势驱逐者统领掉的，图的目光很快就锁定在了他的身上，眼神冰冷，带着凝视的杀意。这些原本都属于死物的驱逐者，按理说应该是没有害怕这种情绪的，可不知为何，驱逐者统领下的往后退了两步，周围的驱逐者纷纷阵亡，他避无可避，只能硬着头皮和图战斗了起来。图真的很强，清理杂鱼有修罗领域，打强大的怪物又有无邪剑，还能依靠血月剑续航，这刷起本来是真的无敌。只要不是强度超出图很多的副本，图都有一刷的能力。图是那种专门依靠普通攻击的职业。无论是无邪还是血月剑，都只是特殊的武器，他们的伤害也都只是普通造成的。一万一千一百二十三，三千二百一十二，加六七五，一万两千三百一十二。图快速到了驱逐者统领跟前，快速的挥出三刀。破万伤害是依靠无邪的特殊效果造成的，中间那个则是血月造成的伤害，还给图回了点血量。驱逐者统领吃痛，也开始发疯一般的朝着图攻击而去。驱逐者统领的攻击落在了爱心盾之上，根本没有给图造成伤害。图的礼不饶人，全力朝着驱逐者统领杀去。修罗领域之下，这一块战场已经清空了，就剩下图和驱逐者统领单挑了。这轻怪速度让其余几个刚准备有所动作的英雄们都不自觉地停下脚步。这似乎风头完全给抢了呀！玩个屁！莫奈冷哼一声，语气有点酸。两个合体打架，没什么大不了的。虽然莫奈自认为单挑的话绝对能赢，哪怕图有缘的帮助，可在清理杂鱼这一块，他确实不如图。明老六，跟上我，不要掉队了。莫奈自然不能让自己的风头给抢，当下怒吼道。在后面还一脸悠哉模样的明老六，听到这明显带着怒气的咆哮声，脸色一变。来喽！明老六立马就无奈的跟了上去。大姐头的指令他可不敢不听。我跟你一起过去吧，给我挂个复活，正好我有点想法。赵狂嘿嘿一笑。他也手痒了，虽然他知道自己比不上这些金色传说职业，但他也是有自己的骄傲的。行，明老六耸了耸肩，有赵狂在边上，他就不用战斗了，这一点倒是挺不错的。那不然他一个奶僧又要奶人又要战斗，真的好累的。
，他只想好好的奶人，多香。姐姐，那我们？雅一副呆萌的模样看着来。妹妹，这是我们的第一站。来则是用那清澈而愚蠢的眼神看着最远方的那只大家伙。所以，姐姐的意思是，直接做了他，来握紧了自己的小拳头，奶凶奶凶的。雅的嘴角微微一抽，虽然不知道那个大家伙的实力如何，但他身边那么多小弟环绕。他可没有那么自信，能够千军万马中只取敌方元帅首级，更何况自己可是个脆皮。至于指望自己的姐姐保护自己，雅无奈的扶了扶自己的脑袋。自己姐姐的性格，他可是极为了解。等会姐姐杀嗨了，哪里有空管他？姐姐，我觉得，姐姐，等等我。雅脸色一黑，因为来已经冲出去了，全指王座。不行，雅的速度可跟不上来，刚走了两步就被拉远了。看着渐行渐远的来。雅欲哭无泪，自己这姐姐越来越虎了呀！想到这，雅没有办法，哪怕她的智商再高，对这样的姐姐也没有办法。她只能转过头，面带笑意的看向顾秋：“领主大人，您帮帮姐姐她吧。她要是死了，短时间内您也会缺少一大助力的。”对于来雅姐妹之间的举动，顾秋都看在眼里，他也很无奈这来的冲动，这似乎完全分不清场合呀。没有办法，身为领主，只能多操劳了。你让他们去帮你。顾秋只能提前将亡灵大法师召唤出来了。不过顾秋没有召唤太多，有一半多一些的亡灵大法师，他们的骷髅都在干苦力。这次顾秋就叫出了二十只亡灵大法师，准备让他们保驾护航。就这二十人够吗？这话呀，虽然没说，但他狐疑的眼神很明显是这个意思。这是亡灵大法师，他们每个都能召唤出很多骷髅战士，实力还不弱。谢谢领主大人。雅瞬间就笑嘻嘻了，谢了顾秋一波，转头便道：“大伙们。”给老娘冲了他们！顾秋的脑门上顿时出现了无数个问号。感情这莱雅姐妹都不是个安分的主，来已经冲了很长一段距离，直接杀到了距离王座只有500米的地方。王座上的存在也注意到来了，他大手一挥，顿时又是一支驱逐者队伍朝他冲去。来的脸上没有畏惧之色，相反，他不退反进，大有一副你们给老娘包围的感觉。妹妹，给老娘炸死他们！竟然敢拦老娘的路！妹妹，你怎么没反应啊？妹妹。来这时才反应过来，似乎自己的妹妹还没有跟上来。不管了，先打再说，全部给老娘死！来这个时候也是骑虎难下，前面这么多驱逐者都杀到自己脸前了，自己要是退后的话就太丢人了。更何况他的拳头也很猛的，钢铁之拳，原本娇小的拳头瞬间变成了沙包一样大小的拳头，颜色都变成了钢铁的颜色，猛然朝着前方轰了过去。第零七六章，问题少女。社恐的石宇，三万三千四百二十一，恐怖的拳头直接落在了第一位驱逐者的身上。这无坚不摧的拳头直接将这位驱逐者打爆了。真正意义上的打爆，整个盔甲都炸裂开来，化成了无数道碎片，朝着四周飞去。来的是不饶人，虎头虎脑的继续朝着前方冲去。拳拳声威，每个被来打中的敌人都直接炸裂开来，无一例外。从这里就能看出来的可怕了。这是专门追逐于力量。连脑袋的回路都是值得存在。顾秋远远的看到这一幕，都下意识的掉出了来的面板看了起来。姓名：来加，职业：六阶双生心灵力，等级：五，属性：力量 2,800 智力320体质660敏捷360战力评估： 4,140 技能：六阶怪力 LV 5六阶钢铁之拳 LV 2六阶怪力 LV 5来的攻击将附带怪力，每次接触到对手时都会额外附带怪力造成的伤害。怪力伤害可无视防御，造成固定值的伤害，伤害值为力量乘四。六阶钢铁之拳 LV 2来的拳头化成钢铁之拳，体型增大，威力增大，攻击附带无坚不摧的属性，并且额外造成力量乘六倍的伤害。这确实猛，顾秋看了不由感叹，唯一的缺陷就是血量太低了，哪怕有这么多史诗装备的加持，血量也不破万。660的体质也很难支撑着丫头久战，事实也确实如此。他每一拳的攻击确实很猛，猛的一逼的那种，可攻速太慢，自身行动的速度也太慢，破绽太多了。等这些驱逐者反应过来，瞬间拉开了和来的距离，这让来的攻势瞬间就慢了下来。没有气势，来也被打中了，这更是让来的动作都不由一缓。342又是好几只驱逐者统一冲了过来，来的脸色一黑。这一刻。就算是虎如他这般的存在，也看出了自己目前的情况，似乎陷入了困境。怎么办呢？姐姐，我来了！元气弹，复制，三连发。
就在这时，来听到了自己最想听的声音：“妹妹，我还以为你迷路了。”雅的脸上出现了两道黑线：“我才没有迷路！”砰砰砰！三连发的元气丹在雅的控制下，很精准的命中了想要攻击来的三位驱逐者：两万七千四百三十二、两万六千五百二十二、两万七千七百七十八。有两只等级低一些的驱逐者直接给秒杀了，剩下那只虽然没死，可也给这一发元气弹给轰的倒飞了出去，盔甲都要散架的那种。你们赶紧的呀！亡灵大法师们闻言，也连忙召唤出自己最拿手的家伙，一群的骷髅战士。亡灵大法师他们专精于骷髅战士召唤术，等级都提升到了八级，这让他们都能够存储三十一只骷髅战士了。二十位亡灵大法师将库存全部召唤了出来，顿时六百二十只经过强化的骷髅战士就出现在了雅的跟前。因为数量太多，都挤到雅了。不过雅这个时候没在意这个，他只是兴奋的瞪大眼睛。好家伙！真的是好家伙，领主大人诚不欺我，酷酷酷，跟我杀！雅兴奋的嚷嚷大叫，这些骷髅大军也直接朝着驱逐者杀了过去。这些骷髅战士的实力虽然战力不如驱逐者，血量更是差距甚远，但丝毫挡不住他们扑死的心。来得到了妹妹的帮助，还有这么多的骷髅大军，那雪白的脸上都不由浮现出了兴奋的红晕。这边突然出现了这么多骷髅战士，这让王座上的那道身影有些坐不住了。他从王座上立了起来，因为没有脸。虽然不知道他的脸色如何，但能够想象得到，他的心情并不愉悦。又连续挥了好几次手，顿时就有好几只驱逐者朝着他们杀了过去。另一边，图雀石猛的一逼，凭借着一己之力，只消耗了不到三分钟的时间，就将一位统领给强行击杀，无伤击杀。图那没有丝毫感情的目光，更是朝着王座看去，缓缓的一步一步的走了过去。他是真的没有将这些驱逐者放在眼里，来一个杀一个，来一只就杀一只。没有人可以阻拦他击杀王座那道身影的心。我们呢？看到大家大发神威，一直没有行动的三人中，有一人发话了。说话的是叶海，也是顾秋后面招募到的橙色英雄天灵行者。叶海虽然是橙色英雄，但也被顾秋给强化到了六阶，自身的实力丝毫不弱。这样的战斗不太适合我。温格看了眼叶海，缓缓道：“温格这话是说好玩的，以他的技能，最适合的就是这种群战了。”只不过他比较需要保护，没有保护的话，他能够发挥出来的作用并不大。现在大家都冲出去了，他也就懒得上场了。叶海点了点头，目光看向了一旁的石宇。谁知石宇压根没有理会他，依旧闭着眼睛，右手无意识的玩弄手中的匕首，给人一种极为高冷的感觉。叶海无奈的耸了耸肩，没有再用热脸去贴冷屁股，而是和一旁的温格有一句没一句的聊了起来。其实石宇不是高冷不想说话，而是他是一个社恐。他不懂要怎么去搭话，为此，他为了保护自己，就伪装成了高冷的模样。其实，在叶海跟他说话的时候，他另一只手在颤抖。果然，我除了杀人什么都不会。可现在没有人给我下达要杀的人，我应该怎么做？继续发呆吗？还是请示下领主大人？一想到要请示人，他就不住的摇头。还是死人好，不会说话。对于石宇内心所想，顾秋也不知情。顾秋自然也想不到，自己后面招募的这一批金色英雄。在性格这一块上都有那么点问题，精灵古怪，智商奇高的雅，虎头虎脑，大脑都是直的来，社恐的石宇，还有双重人格的图，也就只有甜心守护员正常一些，但他是一个辅助，只需要附身就行。第零七七章无剑行者的恐怖，轻易单杀小 boss， 好在这个秘境的难度一般不是很大，凭借现在杀出去的七位英雄，外加这二十位亡灵大法师，就足够将这个秘境搅得天翻地覆了，尤其是图。真的能用“凶残”这两个字来形容？所过之处，驱逐者们纷纷暴毙。这清理杂鱼的能力太强了，这让王座上的那道身影都不淡定了。他立马将麾下的两位将军派了一位过去，只身前往，没有小弟，因为他知道派小弟过来用处不大，只会造成更大的伤亡。想要击败图这样的英雄，就只有通过强者击杀。图很快也碰到了第一位强大的拦路虎——魔物驱逐者将军小 BOSS， 等级。15品质，金色传说，血量88万，战力评估 5,800 技能连斩 LV 十，斩杀 LV 十。介绍：曾经是统领十万精锐大军的将军，死后带着执念，依旧拥有可怕的实力。战力倒是还好，在可控范围。可就是这个血量太离谱了， 8 8万的血量，这如果伤害不够，这每秒的回血量都不低。好在图的实力不弱，这倒是能够应付。无邪。这么高的血量，正好被图克制，每次攻击都能带走 5.2% 的血量。正常来说， 2 0下
就能带走任何生命。当然，这里面还有一个前提，就是不超过自身力量的30倍。不过，涂在各种加持下，力量都到了 2,800 多，这20倍就是8万多，正常情况下也到不了。四万五千七百连斩！驱逐者将军吃痛，血量下降了一格，立马就做出了反击，手中长剑高高举起。以极快的速度朝下斩了两次，零，零，两下攻击都没有将艾辛顿给打破，这让驱逐者将军的攻击微微一愣，他似乎察觉到了不好的预感，自己这么莽撞的一个人冲过来，似乎是在送，早知道就应该将另外一个将军也拉过来，再扯三五个统领，这样才能有效的制住这尊可怕的存在。可惜一切都太迟了，图面无表情，身为修罗，他太冷静了，激活了修罗真身的他。完全变成了毫无感情的杀戮机器，七情六欲、疼痛这些，在他眼中都不存在。无邪，手中双剑挥舞，无邪主攻，雪月主守，每招每式都给驱逐者将军带来了极大压力。他知道，再这样下去，自己会死。红龙之舞，爆！全部都给我爆！击杀 LV 十五驱逐者统领精英，获得经验 3,612 点。死！莫奈也发狠了，长驱直入。跟在他后面的明老六和赵狂就很苦了，两人可没有莫奈的实力，只能不断的在夹缝中生存。好在莫奈吸引了绝大多数驱逐者的注意，他们暂时也没有生命危险。顾秋看出了他们的窘迫，也派出了二十位亡灵大法师去支援。胜利的天平已经完全倾向了顾秋，整体实力还是弱了些。如果不将亡灵大法师召唤出来，这最终哪怕能赢也是惨胜。顾秋微微摇了摇头，看来自己还是需要加强的。其实顾秋这样已经很梦了，如果是其余领主在十级的时候，哪怕是开出了这个秘境，也不敢刷，因为这一万的驱逐者大军足够将这些领主给打哭。好在这爆率确实还不错，驱逐者统领必爆，而且很神奇，每次都不止爆一块。按照外面的情况，每只怪物，哪怕是 BOSS 在死亡时，也只会掉落一块魔晶，还从来没有听说说过一只魔物会掉落两块以上，包括两块的魔晶。对此，顾秋只能感叹。秘境就是秘境， 3 8 0 0倍的爆率也不是开玩笑的。三军杀尽，顾秋也再次派出新的亡灵大法师去收集掉落在地上的魔晶。这些魔晶的数量可不少，满地都是。按照顾秋的估计，这个副本刷完应该会有个三千块魔晶吧？三千块，这可是相当于五个亿的资源。这秘境就是不一样啊！后续秘境就不敢强化了。如果强化到七阶，就真的有点刷不动了。至少短期内如此。三千块魔晶。也可以给顾秋贡献十多万的强化点，勉强能用一用，可以动用经验让他们升级了。这个副本内怪物的经验还是不少的，普通怪的经验在一百出头到六百多，平均下来也有三百一只。就他们冲杀的这一阵，自己的经验池和自带的经验池都装了不少经验，将等级提升到十一级。顾秋直接消耗了二十万经验，自身的等级也从十级提升到了十一级，连带着这些骷髅大军的实力再次提升了一截。大家的等级也可以提了。顾秋现在要提的主要是五级英雄的等级，五级提升到十级需要三十五万的经验，够一位英雄就强化一位。优先无剑行者图和甜心守护员，这两个搭档还是很重要的。先将他们的等级提升到十级是一件很有必要的事情。消耗三十五万经验，无剑行者图的等级提升至十级；消耗三十五万经验，甜心守护员的等级提升至十级。等级提升，实力提升的就更加夸张了。姓名：突加，职业：六阶无剑行者，等级：十，属性：力量 3,191 智力 643， 体质 2,190 敏捷 1970， 战力评估： 7,994 技能：六阶无剑之刃 LV 4六阶修罗真身 LV 2姓名：元加，职业：六阶甜心守护，等级：十，属性：力量673智力 3,122。体质 1,342 敏捷 1,432 战力评估 6,569 技能六阶爱之光辉 LV 4六阶爱之守护 LV 1将图和员的等级提升到十级，实力暴涨后的结果就是驱逐者将军更加扛不住了，没有坚持多久就毙命了。击杀 LV 1 5驱逐者将军小 boss 获得经验 1.82 万点。第零七八章五线齐出，虐杀天月城主。下一个目标莱雅姐妹。正好剩下的经验够将莱雅姐妹的等级都弄到十级，来的等级达到十级之后，那小脸上顿时布满了笑容。谁能挡我？吼吼吼！在一旁的雅无奈的扶了扶脑袋，自己这姐姐，哎，一言难尽。
，还好跟了个英明神武的领主大人，都得住。做完这一切，顾秋的目光就看向了三位没有动作的英雄，下达了指令：可以进行最后的战斗了。叶海，你负责保护温格，让温格能够放好大招。石宇，你的任务就是先到明老六那挂个复活，然后伺机待发，随时准备对王座上那个家伙动手。是，叶海和温格立马答应道。石宇则是微微睁开了眼睛，眼中带着光。终于有指令了，又可以杀人了，太爽了！随着顾秋吹响了总攻的号角，胜利的天平已经完全倒向顾秋了。顾秋又派出了60位亡灵大法师，现在已经拥有100位亡灵大法师，召唤出了 3,100 位十一级的骷髅战士。很快，三线开发，不应该说是五线。石宇的身影太灵活了，这么多的驱逐者，在他的眼中就宛如无物一般。身影游动，很快就到了明老六的身边，挂上了复活。紧接着，石宇就锁定了目标。直接朝着王座上的生命杀了过去，叶海和温格也是在二十位亡灵大法师的带领下，朝着前方冲杀而去。五线齐出，直接杀的这些驱逐者溃不成军。没有办法，在这样的情况下，王座上的那道身影只能下来了。废废物，死死！在王座上那道身影下来时，顾秋也捕捉到了他的信息：魔物天月城主大 boss， 等级十五，品质金色传说，血量。二百万，战力评估八千八百，技能神罚 L 1 5怨恨 LV 1 0介绍：天月城的城主掌控着神罚的力量，但因为友军的背叛，短暂的和神罚之力失去了联系，被乘虚而入。死后，他再次找到了神罚之力，只可惜这次的神罚之力是个半成品，并不具备全部威能。二百万的血，八千八百的战力值，这是顾秋遇见最强的敌人了。可顾秋并没有任何担心、害怕之色，因为。顾秋最强的阵容已经全部赶到了天月城主的面前，将天月城主围在其中。莫奈、突、元、石宇、莱雅姐妹六人都到了，并且顾秋将他们六人的等级全部都提升到了十一级，完全跟着顾秋的等级走。四周的驱逐者已经不多了，就剩下大约两千位这样。这些驱逐者自然是不用这些金色英雄动手了，靠那些橙色英雄和亡灵大法师就足够将这些驱逐者给剿灭了。为了更稳、更快的剿灭，顾秋还将神风剑客。阿峰，还有烟云十八骑，以及这次刚获得的金色冰种超能风暴，以及橙色冰种风行者、人马骑士也都派了出来。影童和白兰的等级也都是十级，实力并不弱。顾秋也让他们出来透气。有了这批生力军的加入，这两千驱逐者真的不足为虑。差不多了，事实也确实如此。神罚，天月城主似乎也知晓了自己的命运。那跳动的不知名火焰给人一种极度怨恨的感觉，他似乎在怨恨世间所有的不公。他将所有的怨气都释放在了神罚之下，天雷闪动，一道道可怕的雷电从空中落下，速度极为迅猛。几位金色英雄的反应都极快，瞬间做出了反应。六位英雄的战力基本也都不弱于天月城主，尤其是得到各种加持的图，战力已经达到了 1.4 万多的恐怖数字。面对神罚，他是最淡定的，完全无视，直接猛然朝着天月城主杀去。神罚落在了他的身上，完全被爱心盾给消化了。十一级的元。战力到了七千点，六阶的爱心盾可以能承担战力乘八的伤害值。这一道神罚的威力虽强，可还是没办法一下带走图 5.6 万的伤害。无邪，负 10.6 万，极为恐怖的伤害瞬间炸了开来，直接打出了 5.3% 血量上限的伤害。恐怖的伤害让正朝着边上滚去的莫奈愣了下，这尼玛的是怪物吧？复制五连元气弹，哑的移速慢，他可没有避开这神罚的能力。如果真的……让这个神罚落在自己身上，以他这脆弱的身板，直接就凉透了。好在他也有应对的方法。雅的第二个技能是复制，复制的功能也很简单，就是能够将自己释放出来的技能进行复制。复制的数量主要是根据这个招式的强度，还有雅自身对招式控制这一块有很快关系。复杂之后，威力效果自然是一样的。这次他发狠了，直接复制了四枚元气弹，加上原本的那枚，自然就是五枚了。五枚元气弹在雅极为可怕的精细控制下，形成一枚由五枚元气弹组成的盾牌。这盾牌直接将神罚的攻击给接住了，颜色只是暗淡了几分，并没有消散。去！随后雅又操控着这五枚元气弹，形成一条直线，朝着天月城主飞了过去。砰砰砰！连续不断的爆炸声响了起来，每发元气弹的伤害都不低于五万。这五连发更是直接带走了天月城主二十五万的血量，让他的血量再次掉了一大格。这连续的元气弹也直接打断了天月城主的反击，图再次抓住时机，又给天月城主来了两刀，又带走了二十万的血。石宇也抓住了时机
。石宇的职业是刺客，这是最擅长抓时机的职业。只要被他抓住，他致命一般的攻击就会让你绝望。姓名：石宇，家，职业：六阶影魔之刺，等级：十一，属性：力量 2,132 智力 431， 体质 432， 敏捷 4,982 战力评估： 7 9 7 7技能六阶腥风血雨 LV 二六阶血流城和 LV 一六阶腥风血雨 LV 二石宇运用影魔之力对着地方进行刺杀，造成敏捷城八的伤害，并有 90% 的概率附加流泄效果。流泄效果每秒受到敏捷城二的伤害，持续五秒。如果石宇攻击的目标处于流血状态，攻击受到的伤害会翻倍。六阶血流城和 LV 一石宇针对流血状态的目标发动攻击时，会引燃对方体内的血量。让对方陷入持续不断的重伤流血状态，流血时受到的伤害成两倍。如果敌人的血量低于 50% 会让对方进入到脆弱状态。脆弱状态下，敌人受到的所有伤害乘二。第零七九章，找到队友了，全部都是生活职业。腥风血雨，负三点二万，流血状态瞬间挂上了。一击得手，石宇立马连续攻击了三次。负二点一万，负二点二万，负二点一万。伤害高的离谱，在打出这三记攻击，石宇往后退了两步，看到来和莫奈也朝着天月城主发动攻击，并且造成了大量攻击后，他才再次出手。血流成河，脆弱状态瞬间挂上，同时流血的效果也翻倍了。每秒单单是这个流血状态就能带走一万左右的血量，还有杀神领域也是如此，合起来就是每秒两万多的伤害。一连串的打击将天月城主都给干懵逼了，估计以天月城主的身份。还真的从来没有遇见这么棘手的事情吧？可他也无能为力，只能不断的反抗、挣扎，最后被只知道蛮干的来抢走了人头。击杀 LV 1 5天月城主大 boss， 获得 8.8 万经验。伴随着天月城主的死亡，剩下的那些驱逐者们也纷纷暴毙，留下了满地的魔晶。天月城主也很给力，一个人就给顾秋贡献了10块一阶魔晶。可惜这个秘境只会掉魔晶和经验，没有金币和装备，那不然还会更爽。又是百万的经验到账。挺爽的，顾秋看了眼睛，燕池里面的经验，目前是101万出头的经验，还算可以。算上前面分配好的那些经验，这个秘境也差不多给顾秋贡献了接近500万的经验，还是挺不错的。清点下收获， 3 4 2 1十块的一阶魔晶，顾秋全部都转化为了强化点数，这让顾秋的账户上又多出了 16.4 万的强化点数，又可以稍微强化一波了。顾秋打开了领主面板，领地终极村庄未命名。领地等级二级，上限二十级；领主等级十一级。初始金色英雄六阶，远古龙翼莫奈 ；LV 十一六阶，双生心灵莱雅姐妹 ；LV 十一六阶，影魔之刺石宇 ；LV 十一六阶，甜心守护员 ；LV 十一六阶，无剑行者图 ；LV 十一。初始橙色英雄五阶，断罪之枪赵狂 ；LV 十五阶，复咒女王温格 ；LV 十五阶，引魂冥僧明老六 ；LV 十六阶。天灵行者叶海 ，LV 十，初始金色常驻兵种，超能风暴，数量一；初始橙色常驻兵种，风行者，数量一；人马骑士，数量一；初始紫色常驻兵种，六阶；亡灵大法师，数量四百；金色雇佣军，六阶；神风剑客阿峰 ，LV 十；橙色雇佣军，五阶；燕云十八起，橙色等级十，数量十八；建筑小木屋 LV 十，八阶；召唤水晶 LV 十。五阶圣光图腾 LV 十，六阶高级金矿 LV 十，六阶高级金矿 LV 十，高级经验池 LV 十，火龙巢穴 LV 十，秘境六阶天月秘境，剩余金币 54.2 万，剩余经验101万，剩余强化点数 16.4 强化点，资源木材365万，石料366万，有六个十级的需要提升到十一级，这需要120万经验，顾秋还差十九万，差的不多。16.4 万的强化点数，数量并不多，对整体实力的加强不大。先将所有的弄到五阶吧，五阶对消耗不大， 1 1万左右的强化点就够了。顾秋很顺手的将超能风暴、风行者、人马战士、高级经验池都提升到了五阶，再顺手又将明老六给提到了六阶，这样强化点数就只有两万了。两万的强化点数，顾秋拿来强化了一波装备，这让好不容易拿到手的 16.4 万强化点再次清空，可以出去了。这次的秘境之行，顾秋还是很满意的，总共消耗了顾秋三个多小时的时间。顾秋一出秘境，小顾就会报道：“主人，刚才张明顺给您打电话了，我按照您的说法跟他说了，麻烦小顾了。”
。顾秋在进入秘境前就和小顾交代过了，如果有人打电话过来，就说自己有事在忙。小顾听到顾秋的话，很明显的一愣，但随即就道：“为主人您服务，是小顾最开心的事情。”顾秋笑着摇了摇头，就让小顾给张明顺拨通了电话。电话很快就接通了。张老师不好意思，我刚才在进行领主试炼，现在刚刚结束。顾秋可没有照实说。毕竟秘境这种事情，顾秋不想暴露。领主失恋，通过了吗？张明顺立马关心道：“嘿嘿，这个自然是没有问题的。那感情好。对了，我给你找了四个生活职业，他们的等级我已经尽量控制了。可想要找到十一级的还是太难，他们的等级最低是十三级，最高十六级。这个等级还行。十三到十六级，顾秋也知道张明顺不容易。魔都这样的大城市，确实很少会有低级的人在这个地方，哪怕是生活职业。”大部分也都经历过了一转，这些生活职业自己的战斗能力很弱，但他们都有一定的家底，可以花费一定的资金让人将他们的等级带上去。等级越高，他们的技能也越高，技能数量也会增加，这也能让他们在生活职业这条路上越走越远。每个职业，无论是什么品质的职业，在一级的时候都只有一个固定技能，五级的时候还会得到一个，后续就要到二十级的时候才能得到一个技能槽。这个技能槽是可以根据自己需求去学习技能书的槽，很珍贵，也很重要。因为这个技能可不是那么容易忘记的，需要消耗一种极为珍贵的遗忘水才行。所以正常情况下，很多人都会特别重视这个技能槽，不会乱学技能。二十级完成一转之后，还会得到一个职业专属技能。这个技能通常都和职业相关，会和前面几个技能有一定的联系，能大幅度增强职业实力的专属技能。后续就是二十级一个技能槽。每次转职都能得到一个专属技能，也就是说，二十级一转后有三个技能加一个技能槽；四十级没有进行二转时是三个技能加两个技能槽；四十级二转时就是四个技能加两个技能槽了。以此类推，到了五转极限时，七个技能加六个技能槽了。当然，越后面这个技能的强度越强，技能槽能够学习的技能品质也会得到提升。第零八零章，选择副本，猫妖小屋，还行的话。那我就将人给你送过去了，没问题。不过张老师，还是我自己过去接人吧。顾秋自然不能这么不懂礼貌的让张明顺把人送过来，人家好歹是副校长，自己不能那么不懂事。没事，我正好就在这附近，马上就到。张明顺说完，也不给顾秋拒绝的机会，直接挂断了电话。对此，顾秋也只能无奈的摸了摸鼻子。十分钟后，张明顺将人送到了，两男两女，年龄跨度还蛮大的。最年轻的那位是去年转职的。是一位女生，名为张婉晨，是学校一位教职工的女儿。那位教职工的实力还不错，可惜张婉晨的运气不好，觉醒了生活系职业糕点师。还有一位女的，大约25岁上下，也很年轻，名为邓芷红，是面包师。另外那两个男的，一个是20岁出头的年轻人邓少杰，是一名厨师；另一位则是40多岁的大叔周国强，职业是洗碗工。洗碗工也是一个生活系职业，这个职业洗的碗特别干净卫生，速度还快。工资也不低，顾先生，四个人见到顾秋都很客气，哪怕这四个人都有一定的背景，但他们在来的路上也都听张明顺说过关于顾秋的事情，所以他们对于顾秋都很客气。你们好，顾秋也很客气，并没有盛气凌人。顾秋，人我是给你送到了，等会刷本的时候小心点，你可一定要保住他们的性命。张老师，你放心，就算是通不过副本，我能保住他们的，那就行。张明顺很忙，跟顾秋说了两句就离开了。等张明顺离开后，顾秋就将需要交代的事情说了一遍，四人也都答应了。反正花钱让人带也是带，顾秋这能免费带，他们也没有太大的想法。至于能不能打破记录，讲真的，他们可不太看好。哪怕他们从张明顺那得知顾秋打破了新人之森的世界纪录，他们还是不太看好。新人副本毕竟是新人副本，和十一到二十级的副本还是有一定区别的。更何况顾秋可是带着他们四个拖油瓶，他们的期望很低。只是希望有白嫖个免费升级的车，唯一不太好的就是顾秋不和他们平分经验，只让他们当挂件。可能够白嫖经验，他们也没有什么好说的。那我们进去吧。顾秋对着四人发起了组队邀请，顺便也让小顾打开了十一到二十级的副本入口，并且开始查询十一到二十级副本的情况。这个阶段的副本，顾秋了解的不多，因为在高中阶段，以他们里程八中的水准，主要学习的是关于新人之森这个副本。十一到二十级虽然也有涉及。但也仅仅只是涉及，让顾秋他们了解到了有哪几个副本，这些副本的组成和构成是什么，仅此而已。十一到二十级比较适合的副本有三个
，小顾很快就将三个副本的情况攻略都投出来了。张婉晨等人看到顾秋的举动，嘴角微微一抽，感情这家伙连攻略都还没有开始做啊！第一个副本是荆棘之森，里面的怪物主要都是以花草树木为主，最后的 BOSS 是一只存活了百年的树精，整张图有32张，世界纪录的时间是一个小时18分钟，是一个极为擅长火系的团队创下的。第二个则是猫妖小屋。这个副本是1 1到二十集里面最小的一个，只有16章，但这里面的猫妖极为难缠，尤其是最后的猫妖王很恶心。最后一个是嫁衣鬼屋，这算是三个副本里面难度最大的一个，地图数量36章，里面的怪物比较诡异，有不少都没有实体，需要用特殊的办法进行攻击。这三个副本是比较适合，难度最简单的三个。除了这三个之外，魔大还收录了另外三个副本，这三个副本都是又臭又硬，不仅刷起来恶心，就连怪物也极为难缠。所以那三个副本基本没有人推荐，只有一些想要打破记录的人才会从那里面入手。顾秋看着这六个副本的介绍，微微沉吟。其实自己想要打破记录，最好就是选择后面那三个难度大的副本。那三个副本刷的人少，记录难度不是很大。相反，前面三个副本攻略多，刷的人多，记录都是在无数人手中刷出来的，可不是那么容易再次打破。选择猫妖小屋吧，速度快点也好。最后，顾秋直接选择了猫妖小屋。直接让小顾调出了猫妖小屋的攻略，还有一些注意事项。同时，顾秋也查看了猫妖小屋的记录。城市记录不需要看，因为顾秋他们这个小队里面的成员并不是一个城市的，所以也不可能打破城市记录。周记录一个小时三十七分钟，龙国记录也就是世界记录是五十八分钟。打破龙国记录的人是好几个州的天才联手打破的，正好他们也打破了世界记录。五十八分钟，那看来要抓紧时间了。猫妖小屋里面的怪物数量不是很多，合起来就只有一千只出头一些。三十二只精英怪，四只小 boss， 一个大 boss， 要速推才行了。打定主意，顾秋立马就有了决定。副本：猫妖小屋，等级限制1 1到二十级。副本可选难度：白色、蓝色、紫色、橙色。副本介绍：曾经是专门饲养小猫的爱心小屋，可因为一场意外，爱心小屋的主人意外身亡，爱心小屋内的小猫们纷纷饿死，最终失去了性命，最终化为了猫妖。猫妖小屋吗？这个副本可有点难缠。邓志宏眉头一皱，猫妖小屋里面的这些猫妖敏捷太高了，危险性很大，尤其是他们的爪子可都是有毒的，一个不小心就很容易受伤、中毒。相对于猫妖小屋，他还是更喜欢笨重一点的荆棘之森，虽然难度也不小，可只要有看攻略，危险系数没有那么高。当然，邓志宏没有说话，反正自己只是当挂件的，只要保持好安全距离，随时都可以脱离战场。第0 8幺章，猫妖小屋很难。太弱了吧？选择紫色难度，选择成功，正在确定队伍平均等级。队伍总等级为70级，平均等级14级，正在生成副本怪物，生成成功。张明顺在离开顾秋那，直接就来到了魔大校长的办公室。黄校，张明顺到了校长办公室，语气颇为恭敬：“回来了，这小子如何？”魔大的校长是一位中年男子，长得很帅气，给人一种仙气飘飘的感觉。其实这种感觉也很正常。因为这中年男子的职业就是无极剑仙，金色传说职业可以御剑飞行的那种。当年的他也是镇压了无数天骄，人还不错，很有礼貌。至于实力的话，我也没有当面见过。不过我带他去了罗老那，罗老夸了他两次，是一个很有意思的小鬼。张明顺将自己知道的事情都说了一遍，很有意思的小鬼吗？行，关于他 S 级特权，还有国家四万亿资源的事情，我会跟进的。另外，给他的那150万积分。我等会就让人落实，明早初始试炼前兑换成一阶魔晶给他送去。黄文轩的话让张明顺一喜，黄孝英明，你这家伙。不过顾秋的职业是领主，我们学校在职的领主就只有一位，那位的实力有些差了。是啊，不过王老师的师傅还是可以的。你说的是冯老吗？黄文轩眉头一皱，领主这个职业的数量还是太少了，哪怕是魔大也不多。目前在职的教职工就只有一位刚四转不久的王东升。王东升的实力虽然不错，可在张明顺和黄文轩的眼中还是差了些。当初的冯老其实是不想收王东升为徒的，只是因为他当年还在学校，冯老就将王东升收为了记名弟子。嗯，就是冯老。可冯老现在已经退休了，想要请动冯老可不容易。不过这件事我会考虑下，那就拜托您了。你对顾秋这小子很有好感，这小子确实不错。行，我联系两个人组个局。在顾秋不知情的情况下。魔大的校长和副校长专门讨论了他一番，还有想法将他介绍给魔都已经退休的一位前辈冯老。现在的顾秋已经带着四个挂件进入到了猫妖小屋，这是一个布满青苔
、草木丛生的大房间。房间内有很多已经生锈的铁笼、逗猫玩具。一进来副本，顾秋就感受到了许多道冰冷的眼神。猫妖小屋可和新人之森不同，这边的第一个房间可不是让人适应的。第一个房间的猫妖就没那么容易。魔物迅疾猫妖，等级15品质紫色，血量 2.8 万，战力评估 2,310 技能。猫爪 L V 4冲撞 L V 3介绍：极为擅长速度的猫妖，一定要小心它那锋利的爪子，上面可是沾染着猫毒。魔物迅疾猫妖，精英，等级15品质紫色，血量 8.8 万，战力评估 3,910 技能：猫爪 L V 4冲撞 L V 3介绍：得到了猫妖王认可的迅疾猫妖，拥有比正常的迅疾猫妖更快的速度和更可怕的猫毒。猫妖的数量不少，放眼望去，估计有接近五十只的猫妖。他们用冰冷的眼神看着顾秋等人，这眼神让四个挂件都忍不住往后一步，咽了口唾沫。他们下意识地查看了这些猫妖的信息，那两位女孩顿时吓得花容失色。他们自然也是刷过猫妖小屋的，可他们进的都是白色难度的猫妖小屋，那里面的猫妖可没有这些猫妖这么摄人心魂。单单是眼神就给他们带来了极大压力。这一刻，他们连忙做好随时离去的准备。内心也有些后悔来浪费这个时间。好强的猫妖，周国强，也就是四十多岁的那个大叔最为冷静。他眉头一皱，目光看向顾秋，他想要看看顾秋的反应。这是什么表情啊？周国强看到顾秋的眼神，那眼神似乎有些古怪，这让周国强有些拿捏不准。顾秋的眼神确实有些古怪，因为这些猫妖的实力有些出乎顾秋的预料。太弱了，这么弱的吗？亏我这么重视。顾秋确实无语，是自己磨棱了。顾秋记得自己一开始刷紫色难度的新人之森，还是有点难度的，可能后面几个房间的猫妖更强吧，应该不至于就这么弱。顾秋嘀咕了句，其实这倒是顾秋高估了猫妖小屋的实力，或者说是顾秋的实力超出大家太多了。正常的史诗职业在15级的时候，加上一套史诗装备，战力也就在 4,000 这样，并不算特别高。打这些小怪和精英怪倒是没有太大问题，可在面对小 boss 和大 boss 的时候，还是极为困难，会有团灭的危险。需要做好完全的准备，才敢慢慢磨。哪怕是金色传说职业，加上一套史诗装备，战力也就是六杠七千多一些。这样的实力，在紫色难度的猫妖小屋里面，想要畅快的刷也不是那么容易。能够在58分钟的时间打破记录的，那可是五位金色传说职业混搭了几件金色传说装备，再加上他们职业的强度，还有天赋，才能以如此快的速度通关。正常一两位金色传说职业带队，还是需要三五个小时才有通关的可能。扬州的记录之所以那么快。完全是是因为当年的扬州正巧有过一次，有五位金色职业诞生在同一批，才弄下了这么快的记录。可这猫妖小屋对于顾秋而言，真的太简单了，哪怕顾秋不派出金色英雄，都可以轻松平推。不过顾秋可不打算慢慢来，适当的展现下自己的肌肉也是很不错的，这样可以让学校更加重视自己，给予自己更多的资源，减少更多不必要的麻烦。当然，顾秋也不准备将自己的底牌暴露，能够勉强打破世界纪录就行。顾秋的心中有了想法。第082章，简单的副本，轻松虐杀。经验，自己真的特别缺，毕竟自己可有一大支队伍需要升级，还有自己也准备卡卡等级，这样才能更好的刷橙色难度副本的记录。紫色副本的难度不强，但橙色难度的副本可不容小觑，自己要多做准备。顾秋查看了眼高级经验池，建设五阶高级经验池加，等级十级，效果。能够存放得到的经验，存放经验的数量为固定值一千万，当前储存经验零一千万，升级需求木材二十万，石料二十万，金币二百万，能够存一千万的经验，再加上自身携带的经验池，能够存六十六万，可以卡好几级的经验。不过现在不是想这些的时候，先派出一个队伍将这些猫妖给解决了再说。分三个队伍刷，轮流来，先将金色英雄分为三队，莫奈加石宇为一队。正好这个队伍没有恢复的能力，两女也都属于各自为政的队伍，可以将明老六加入到他们的队伍，再加上叶海和温格的组合，这样也可以解决没有大范围群伤技能的缺点。图和圆两人一队就足够了，不需要其他人，能打能抗能回血，续航能力极强，又有范围性的伤害，完全不需要其余人的帮助就可以轻松将这个难度的副本拿捏。最后一队就是莱雅姐妹了，再加上赵狂，还有神风剑客、阿峰、超能风暴，也可以组成一直轰炸队。每个队伍再配上一些一些亡灵大法师小弟，相当完美。就这样办，这样分为三支队伍，既然一定程度的展现自己的肌肉，还能隐藏底牌，一石二鸟。
就先让莫奈和石宇这个队伍上场。这些猫妖已经将目光锁定在自己这边，有几只距离近的，更是已经朝着自己这边警惕的走了过来。如果再不将莫奈他们叫出来，以自己等人的实力，估计真的要送菜了。领主这职业什么都吼，就是自身真的太脆了，也不知道要怎么解决。对自身实力太弱，顾秋也没有办法。不过听闻曾经有过一个领主得到过一个很神奇的技能，那个技能可以将领地实力的一部分转化为属性，加持在自己身上，领地越强。实力越强，要是自己可以得到这个技能，那就能拥有一定的自保能力。可惜这种类型的技能太稀有了，可不是那么容易得到的。想到这，顾秋看了眼自己五级领悟的技能——领主金身 LV 一，使用后能够短暂的筑起金身，无敌三秒。注：有可承受的伤害上限，三秒内承受伤害过五千，金身破碎。很简单的一个技能，是用来保命用的。只不过这个技能的效果太差了，说是可以无敌三秒。可实际上，不要说三秒了，就五千的伤害上限根本不顶用，只能希望后续能想办法弄一个强力的技能书，增强自身的实力了。出来吧，速通这个副本。这些念头都是一个呼吸间的事情。顾秋立马将第一队的人马都叫了出来，正好五人：莫奈、石宇、温格、叶海、明老六。顾秋暂时没有将亡灵大法师召唤出来，缓缓再说。张婉晨等人看到越来越近的猫妖们，脸色煞白，手都已经准备按下去了。就在这时，顾秋将莫奈等人召唤了出来。莫奈等人的气息十足，单单看过去就给人一种强大的安全感。这也让他们将动作一缓，然后他们就看到了让他们目瞪口呆的一幕。这些在他们眼中极为强大的猫妖们，在这些刚出来的英雄们面前根本不堪一击。红龙之舞，莫奈直接一个红龙之舞，猛然靠过来的五只猫妖顿时化成了灰烬，秒杀！就这么点血的猫妖，怎么可能会是莫奈的对手？扛得住红龙之舞？姓名？莫奈加职业六阶远古龙裔，等级十一，血量 3.6 万，属性力量 3,410 智力 1,443 体质 2,431 敏捷 2,457 战力评估 9,741 技能六阶炎龙血脉 LV 十，六阶红龙之舞 LV 八，六阶炎龙血脉 LV 十，身具炎龙一族的血脉。莫奈在发动攻击时会触发炎龙血脉的力量。为敌人附加一层炎龙印记，可随时引爆。引爆之后，可造成层数乘 1.6 战力评估的伤害值。六阶红龙之舞 LV 8莫奈化成红龙的虚影，翩翩起舞，给给予龙众范围内的所有敌人造成 1.5 至 1.8 倍战力评估的伤害，并有一定概率附加上一层炎龙印记。十一级的莫奈又换上了不少新的史诗和传说装备，实力自然不容小觑。最重要的还是莫奈的血量，在装备的加持下，都用了 3.6 万。这血量。再加上这属性，真的是能打能抗。一个红龙之舞之下，最少都是 1.46 万的血量，再加上这四倍多的战力差距，直接让直接三万多血量的猫妖化成灰烬，还不是特别简单的一件事情。石宇看了眼莫奈，眼神冰冷。顾秋下达了指令，就是速通副本，他也没有多说什么。为了遮掩自己的社恐，大部分时候他都会这一副冰冷的模样。身影微动，他很快就锁定了这个房间最强大的敌人在什么敌人。如同鬼魅一般的朝着精英猫妖那边前行而去，路上有拦路的猫妖，他也很轻松的腥风血雨就秒了。以他的实力，这些猫妖确实不堪一击，哪怕是那只精英猫妖，也就是一匕首和两匕首的事情。温哥，你赶紧点，再慢些，我们连汤都喝不上了。叶海催促道。温格抬起法杖，也有些无奈，我也没有办法啊，我这刚蓄力，前面的猫妖就没了。这两位大姐的实力太强了，叶海没办法。他原本的任务是负责守在温格边上，让温格能够很好的放大。可现在这些猫妖根本靠不过来，他能怎么办？也只能朝着猫妖群杀了过去。第083章，震惊的阿莲。顾秋又打破记录了。很快，这个房间的40多只猫妖就在莫奈他们的攻势下就清空了，包括那只精英猫妖，直接被石宇随意一个技能，外加一个普攻带走了。全部用时不到两分钟的时间，快的起飞。只不过经验就不是很多了。普通猫妖一只二百加的经验，精英怪也就八百多一些的经验，合起来也就给顾秋带来了一点二万的经验值而已。整个副本也就只有十六张图，哪怕后面有小 boss、大 boss， 再加上最后通关的经验奖励，整张图能给顾秋带来的经验也就不到四十万。这还是紫色难度的猫妖小屋，如果是白色和蓝色，那经验更低。正常小队五个人刷一次，也就拿个几万经验，这想要升一级都要刷好多次。实力弱一些的。白色难度都要刷个十个八个小时，还有生命危险。可在顾秋这呢，四人早就惊呆了。赶紧走，抓紧点时间
，我准备破了记录。”顾秋看着几人的动作，还在发呆，不由提醒了句：“从房间的一头到另外一头，也是需要带点时间的。之前自己叫了那么多亡灵大法师出来，每次让他们进房间都要耽误点时间。算了，你们后面慢慢跟上来吧，一路往前就行。”莫奈，你和石宇一路刷下去，明老六，你们仨也跟着。好。好在这种类型的副本，并不要求所有人都进入下一个房间才可以开启下一个房间的魔物，完全可以让他们在后面慢慢走，甚至是待在原地也没有关系。反正等最后 BOSS 死亡的时候，就算是通关了。啊！四人对视了一眼，都感受到了对方眼中的震撼。魔都一中，阿莲这次和魔都八中的一位金色传说职业组队，又带着三个极为强大又很适合他们的史诗职业，直接打破了魔都紫色新人之森的记录。可无论是阿莲。还是另一位金色传说职业黄一博都没有任何兴奋之色，两人将目光看向了副本入口的一个中年人，认真问道：“王叔，听说这个顾秋去了魔大附属一中？嗯，顾秋他来了。这次魔大附属一中基本是指望着顾秋能拿下初始试炼的第一。哼，初始试炼的第一可不是那么容易就可以拿走的。”阿莲和黄一博冷哼一声，两人就是这次魔都诞生的金色传说职业，也是唯一的两位，而且很巧合，两人是关系很要好的朋友。都是魔都顶尖世家的人，更巧合的是，他们的职业很配合，两人联手，再加上他们家族专门为他们找来的三个史诗职业，能将他们的实力完全发挥出来。阿莲的职业是红莲火神，第一个技能就是火莲领域，能够制造出一个全是火焰的战场，对地方造成持续性的伤害，还能提高场上火系元素的含量。第二个技能就是单体的火系攻击技能，火神之怒是一个很强力的单体攻击。黄一博的职业则是熔岩巨兽。在战斗的时候，可以化身为熔岩巨兽进行战斗。熔岩巨兽能够制造岩浆，在岩浆还是火系元素含量高的地方战斗时，实力还能得到不小的增幅。再加上另外三个职业职业，也全部都是和火系相关的职业，尤其是其中有一个火系增幅师，一个自身强度不强，但就因为对火系战斗职业有很大的帮助，直接提高到史诗级。顾秋吗？正好这次是会会这个家伙。黄一博的眼中也闪过了一道战意。可就在个时候。负责记录处的老师突然从记录小屋中跑了出来，脸上带着震撼之色。又有人打破记录了。魔都一中和李成的高中是完全不一样的。李成的高中机智不健全，很多东西都没有，负责是坚韧。可魔都一中就不一样了。魔都一中这个地方可是有专门入住在记录处的老师，负责统计一到四十级，合计几十个副本的记录信息情况。当然，这个可不是单纯的记录下记录时间，打破记录的人这么简单，还需要记录这些人的职业、身份、所在地。以及他们是什么时间打破记录的，全部都需要了解。每个记录的打破者，他们都要记录，都要去了解，然后编制成册。工作不少。于老师，我们知道了。阿莲眉头一皱，有了顾秋打破世界纪录，还是橙色难度的前车之鉴，所以他对于自己只是打破城市紫色纪录这件事情，并没有太大的感觉，甚至觉得没有炫耀的必要。黄一博也是这样认为。不过，另外三位史诗职业的就很兴奋了，因为他们的名字也可以停留在那上面。这可是特别大的荣耀，不，不是你们的记录。负责记录的于老师，平常的时候他大部分都在摸鱼，今天主要是因为阿莲他们在刷本，正好刷了记录，所以他特意观察了记录的信息。这一观察，正好看到了1 1到二十级的猫妖小屋那边的记录出现了变化，而且不仅仅是一个变化，州记录、国家记录、世界记录全部都变了。而打破记录的人，他很熟，就是顾秋。他看到这个信息，立马就点了进去。查看了顾秋的信息，还有他的队友，这真的是不看不知道，一看吓一跳。顾秋竟然带着四个生活职业，也就是四个拖油瓶，再次打破了世界纪录。天啊，这家伙怎么可以这么疯狂？一代四，这是真正的一代四啊！在了解到这些情况后，他立马就跑出来了。不是我们的记录，众人微微一愣，尤其是阿莲，他略微有些尴尬。不是我们的记录，那是谁的记录？难不成又是顾秋吧？黄一博忍不住调笑了句，众人跟着笑了声，只有于老师没有笑，相反，于老师更是对着黄一博露出了惊讶之色。你怎么知道是顾秋打破了记录？啊！黄一博的脑门上出现了几个问号，我怎么可能知道啊？不过话说，顾秋又打破记录了。第084章，又一个称号到手，震惊的众人，这怎么可能啊？顾秋已经打破了新人之森、紫色和橙色的记录了，还都是世界级记录，他还能打破什么记录？是啊，于老师，你是不是看错了？总不可能是1 1到二十级的副本记录吧？最后那句话又是黄一博说的，于老师直接肯定了黄一博的话。没错，就是1 1到二十级的副本
，十一到二十级，顾秋他这么快的吗？现在已经是转职的第三天了，他们这些人的等级也上来了。他们的队伍是采取按照出力大小来分配经验的。黄一博和阿莲都到了九级，他们有信心在晚上的时候将等级提升到十级，但想要冲到十一级的话，哪怕晚上通宵，明天开始初始试炼的时候也到不了。可顾秋呢？这都十一级了，可就算是顾秋升级的速度很快，已经将等级提升到十一级了，可他的队友呢？十一到二十级这个阶段，暂时可没有给力的队友啊！你们看，于老师知道他们不信，直接利用权限将猫妖小屋的记录面板跳了出来，上面的记录赫然已经发生了改变，魔都记录没有变，和之前一样，可从周记录开始就清一色的发生了变化。世界记录时间54分钟22秒，打破记录者：队长顾秋，职业领主；队员张婉晨，职业糕点师；队员邓志红，职业面包师；队员邓少杰。职业厨师，队员周国强，职业洗碗工，破纪录所在地龙国、扬州、魔都，记录骗不了人。在这个记录的信息出现的时候，所有人都不得不相信这个荒唐的事实。顾顾秋他带着四个生活职业打破了世界纪录，天哪，这是在开什么玩笑？这一刻，阿莲和黄一博都有种快要崩溃的感觉。他们费尽千辛万苦，好不容易组成的一支强大队伍，才打破了魔都市的纪录。还是新人之森紫色难度的记录，可顾秋呢，拉了四个没有丝毫战力，至少在他们看来是没有丝毫战力的四个生活职业，竟然就将比新人之森难度大上不少的猫妖小屋的记录给打破了。好吧，这打破就打破算了，可顾秋这一打破就是世界纪录，他们真的受不了，受不了的不仅仅是他们，全国各地甚至是全世界各地的人都受不了了。顾秋，尤其是远在遥远另一端的米国，他们看到这个顾秋再次出了风头。脸色都极为难看，不能让这个顾秋顺利的成长起来，绝对不行。启动暗子计划，一定要将顾秋击杀。是，米国现在的实力和龙国相差无几，都在争夺世界第一大国的称号。现在顾秋这样的优秀少年横空出世，他们自然不可能让顾秋顺利的成长起来。哪怕他们在联合会议上和龙国签订了协议，不能迫害他国天才的协议，他们也依旧准备如此做。对于米国而言，世界的安危远远没有他们成为世界第一国家的安危大。这小子又打破记录了。张明顺刚从校长的办公室离开，前往自己的工作地点不久，他就接收到了消息，微微一愣， 5 4分钟，直接打破了猫妖小屋的世界纪录。这小子，张明顺忍不住笑骂了声，眼神也变得激动了起来。这小子的实力似乎比想象中更强，给他打个电话吧。想到这，张明顺立马就准备给顾秋拨打电话。可很巧的事情发生了。就在他准备拨通顾秋电话时，顾秋率先拨通了他的电话。这小子，张明顺看到电话，愣了下，脸上露出了灿烂的笑容，接通了电话。张老师，我这边又有一批货想要处理，也都是好东西。我知道，你小子的速度还真够快的。在知道顾秋打破记录的事情后，他就知道顾秋肯定会打电话过来找他处理记录宝箱里面的资源。您都知道了，顾秋刚打破记录，查看了记录宝箱内的东西。这张明顺就知道了消息，这速度真快。是啊，你要是再迟三秒，就是我打电话过去给你了。正好我也有事情问问你，你在别墅等我，我立马过去。张明顺说完就挂断了电话，他也是无奈，自己回到学校，自己的事情没怎么做，一直都在忙顾秋的事情，在和校长通通气。别墅区，张婉晨等人看着出现在自己背包，并且显示永久绑定的称号，到现在都还是懵逼的。称号：世界级。猫妖小屋，品质紫色，效果一，在猫妖小屋副本时，魔物属性下降 30% 效果二，全属性正 3% 介绍：通关猫妖小屋，紫色难度破了世界纪录所得，和新人之森紫色世界级的称号差不多，效果都一样。四人都看着这个称号，精神恍惚。他们可是十分清楚这个称号的价值。不说效果二，那个对他们而言作用很一般，因为以他们那低微的属性，还没有相关的攻击性技能。就算是全属性提升 30% 也就那样，可第一个效果对他们而言就太重要了。可以这么说，之前的他们想要刷副本拿经验，都要花费不少的钱才能加入到队伍里面当挂件。可在有了这个称号之后呢，猫妖小屋里面的怪物属性降低 30% 可以这么说，他们只要将这个称号一亮，绝对会有一堆的人跑来找他们组队。不仅不要钱，甚至有的队伍还有可能拿钱请他们去。这就是差距，他们完完全全可以靠这个称号。快速的将等级提高二十级，到了二十级之后，他们也可以凭借这个称号开启收钱组队，赚大钱，再以这个钱来打通通往一转生活职业的路。有没有一转
，对于生活职业也是很重要的。这里面可是关系到一个职业专属技能，有了这个技能，他们的社会地位就能得到进一步的增加。这个和战斗职业还是不同的，一转的战斗职业到处都是，可一转的生活职业数量就少了很多很多。第085章兑换魔晶，他们知道这个称号对他们而言是巨大的机遇，同时他们也知道。带给他们这巨大机遇的人就是顾秋，他们的家庭条件虽然还行，可因为职业的问题，对他们并不重视。想要将他们推上一转，需要花费的资源丝毫不比将一个战斗职业推上三转需要的多。正常情况也不可能在他们身上浪费太多资源，可就因为顾秋的举动，让他们未来可期了。顾秋，真的太感谢你了！四人纷纷道谢。对于记录宝箱内的东西，他们虽然也很眼馋，但他们还是果断的遵守承诺，交给了顾秋。不客气，顾秋对于四人还是很礼貌的人。查看了记录宝箱里面的资源，顾秋的心情好了不少。这次资源再加上学校这边的150万积分，应该能让我的实力再次提升一些。不过这些资源可能要等初始试炼结束才能拿到手了。初始试炼，讲真的，顾秋不是很在意。第一名的奖励，也就是一次进入秘境的机会和在魔都宝库里面选择价值十亿的珍稀资源而已。这点资源对于之前的顾秋而言是很大一笔钱，可对于现在的顾秋也就那样。好在初始试炼的时间就只有三天，不用浪费太长时间。拿下这个初始试炼的第一，也能为自己争夺四万亿资源，增添更多的筹码。希望这次资源下来的快些吧。在等待张明顺过来的时间，顾秋就让张婉晨他们四个人离开了。对于顾秋而言，张婉晨他们几个人只是生命中的过客。如果不是为了多得到四份记录宝箱中的资源，顾秋也不会和这些人接触。不是一个世界的人。顾秋，你这次又得到了什么资源？哈哈。另外，我再告诉你一个好消息。我刚才见了校长，他可是决定早点将你的那150万积分的资源给你弄下来了。明天初始试炼开始之前，就会全部兑换成一阶魔晶给你。张明顺带来的这个消息，确实是一个很好的消息，让顾秋脸上的笑容都不由变得灿烂。太感谢你了，张老师。顾秋嘿嘿一笑，他现在和张明顺的关系也熟络了不少。你小子，行了，将东西拿出来给我看看，我给你兑换成魔晶。张明顺笑着道：“顾秋可是跟他说过，特别特别的缺魔晶，在这。”顾秋先扔出了五枚银色的球，物品、装备球、品质、史诗、效果。开启后可以得到一套极为自身职业的史诗套装，该套装可以调整等级，可调整等级为15级和20级。对于顾秋扔出的这五枚装备球，张明顺丝毫不觉得意外。这个装备球还行，一枚大概价值两个亿吧，价值不如一到十级那个阶段的，因为那个阶段可是能在三个等级中自由切换，这边就只有两个。不过，由于二十级的装备还是很值钱，也勉强能价值个两个亿。二十级正处于一个十分重要的阶段，一转副本和一转任务，所以很多人都会在二十级下功夫。二十级史诗装备又是绝大多数能够搞到最好、最珍贵的装备。这个装备球还能开出特别适合职业的装备，那价格自然不用说。可以这么说，这两亿有一点八亿都是冲着二十级这个装备来的。十枚的话，可以算是十个亿。顾秋点了点头，这个价格。正好也差不多，还有这五个人偶也都还不错。人偶猫妖王，品质史诗品质，使用等级一到二十级，效果使用之后可以召唤出一只橙色品质的猫妖王。该猫妖王只要不死亡，就可以重复招募。这个猫妖王和之前那个天空之城的长矛战士差不多，只不过天空之城的长矛战士限制使用的等级是一到十级，而这个变成了一到二十级，其余方面倒是没有多大的区别。这个人偶和赤红不一言。价格没法比，就只能算你五千万。张明顺随意道：“还有其余东西吗？其余的就是金币和魔晶了。魔晶我自己要用，但这个金币。”顾秋的目光看向张明顺：“张老师，您能再帮我兑换一些魔晶吗？主要是一阶的魔晶，我有用。”顾秋的身上还有一张超级石灵卡没有使用，也不是顾秋不想，而是觉得这样用了有点不划算。再不济，顾秋也准备将它强化到七阶再使用。顾秋有种预感。如果强化到了七阶，说不定会出现意外的惊喜。要多少？不过这边兑换的魔晶只能从外面买，价格相对比较昂贵，需要十三万金币才能搞来一枚。十三万金币一枚吗？顾秋闻言不由点了点头。十三万金币也不错，比之前收购更便宜了。看来不同地位的人想要得到这些东西，确实会更优惠。加上这些，那就兑换五十二亿金币吧。五十二亿，也就是四万块一阶魔晶，价值一百九十二万强化点。这么多强化点。虽然只能够将一个弄到七阶，但多余出来的那些可以将很多英雄都搞到六阶。当然，顾秋之所以兑换这么多，也是考虑到张明顺刚进来时说的话。
，明早就会给自己送来价值150万积分的魔晶。魔晶的价格是8积分一块，自己有7折的权限，就是 5.6 积分就能弄到一块了。150万积分完全可以给自己弄来26万多，接近27万的一阶魔晶。这样算下来，就是 1,280 多万的强化点数，再加上这192万，都快有 1,500 万的强化点数了。强化一个8阶，再弄几个7阶和6阶，应该没有太大问题。这也就是顾秋的打算。52亿。张明顺闻言很明显一愣，因为他没有想到顾秋竟然还有这么多钱。嗯，麻烦张老师了，将这52亿兑换了，顾秋的钱也不多了，就只剩下15亿多一些的金币了。这点金币，顾秋也打算留着，预防万一急需兵力的时候，可以召唤一对超能风暴应急。第086章，纯白魅魔和永恒召唤师。超能风暴的属性可不低，实力也不弱，就是招募的价格太贵了一些， 8 0 0万一只，还是在没有进行逆转之前的价格。等一转之后，这超能风暴的招募价格肯定还会再提升一个台阶。如果在这段时间没有招募到更强的兵种，顾秋也有打算弄一支超能风暴的队伍来玩玩。不过现在距离二十级还有一段时间，暂时不急，只要留有金币，一切都好说。行吧，你个臭小子，我这就去给你弄来。不过你橙色难度的猫妖小屋，先别急着刷，等初始试炼结束之后再来。到时候你如果真的有把握，我还会给你另外的惊喜。张明顺说完，就马不停蹄的离开了。顾秋也顺便和张明顺说了，自己准备继续刷紫色难度的副本。对此，张明顺也没有多说什么，只是交代，等会他过来的时候，如果顾秋没有在的话，那就将东西给小顾。等张明顺离开后，顾秋直接进行了五次三阶魔晶的十连。这三十枚三阶魔晶，自然是记录宝箱里面的奖励。这次记录宝箱里面给的东西，自然是比新人之森的更好一些。厨具都有装备，其余的东西有了一定的变化。原本是五千万金币的奖励，提升到了一个亿；原本是五块三阶魔晶的奖励，提高到了十块。最后就是人偶也有了变化，但人偶这边的差距不大。当然，最重要的一点还是之前的奖励是从三选二，可现在直接三件都给。五个记录宝箱，这一出一入就是几个亿的差距。五次的十连的运气挺一般的，不过这也算是正常的运气。金色品质的东西虽然好处，可金色英雄和金色兵种可不是那么容易出的。英雄出了两位，一金一成。橙色的是一位法师，而且这个职业很巧合，正是一落狂潮这个职业，一个背靠大海就能发挥出接近金色传说职业实力的职业。当然，这个职业也就是雷雅觉醒的职业。顾秋看到这个职业的时候都愣了下，随后就露出了有趣的笑容。如果让雷雅看到他引以为傲的职业，就是自己众多英雄中并不是很起眼的一位时，不懂会是怎样的反应。但顾秋也就是随意一想，很快就看向了另外的英雄，姓名贝雅。加职业纯白魅魔，等级一，属性力量130智力130体质130敏捷130战力评估520技能纯白之货 L V 一，纯白之货 L V 一，贝雅使用极为纯净的魅惑之力，朝着前方的敌人发动魅惑之力，只要战力不高于贝雅的异性敌人，就有极大的可能魅惑成功。没错，这金色英雄就是魅魔。只不过是那种纯种恶魔，具有极为纯净的魅惑之力，自身实力也很强。除了能够魅惑敌人，让敌人变成自己人之外，战力也不低，基础战力就高达520点。等拥有攻击性的技能后，也能成为顾秋的主力军。兵种出了两金一成，其中一个金色兵种深得顾秋喜欢，也让顾秋庆幸。还好自己没有花费金币召唤超能风暴。兵种永恒召唤师加品质金色传说，初始属性。力量二十，智力一百八十，体质二十，敏捷二十，战力评估二百四十，招募花费一千一百万金币，死亡时复活代价十一万木材，十一万弹料，一百一十万金币，自动免费招募冷却七天。介绍来自永恒帝国的召唤师军团，他们都和永恒秘境内的生物缔结了永恒契约，能够召唤来自永恒帝国内的生物进行战斗。姓名幻一，兵种永恒召唤师，品质。金色史诗，等级一，属性力量二十，智力一百八十，体质二十，敏捷二十，战力评估二百四十，技能永恒召唤 L V 一，永恒召唤 L V 一，幻一运用永恒之力，从永恒秘境缔结一只猴王为自己的伙伴，可永久进行召唤。伙伴死亡后，可消耗一定的精力进行复活，复活需要一定的时间，也是利用召唤物进行战斗，只不过和亡灵大法师还是有一定的区别。数量上有很大的区别，不过召唤师这种职业都是越来越强的，前期会因为技能太少
，他们没有多少召唤物可用，有点弱。但随着等级的提升，技能的增多，他们的实力将会越来越恐怖。后面甚至能够召唤，召唤出无数的生物为自己作战，也是极为难缠的存在。就是这召唤的价格太贵了，一只就要一千一百万。我身上这十多亿的金币，也就只能弄个一百多只。顾秋感叹了句：“钱这种东西确实太不经用了。”等会先召唤九只出来凑个整，这样也可以更好的加快刷本次数。顾秋现在刷本，张明顺给顾秋免费了，这都是特权里面给顾秋的好处。这次的建筑也来了两个，正好一金一橙。橙色的建筑是天宫伐木场，只要设置在森林拥有的地方，就能源源不断的制造出木材，制造的效果和速度都很快。基本上有了这个，短期内的木材资源都够用了。不过其实，就算是没有这个，顾秋每次从召唤水晶里面开出来的资源也足够了。最后那个金色建筑，顾秋倒是蛮喜欢的。建筑月亮井，等级一，品质金色传说。效果：每当月亮出现的时候，就能够吸收月亮之力和泉水进行交流，改善泉水的效果。每隔三个拥有月亮的夜晚，就会产生一滴拥有月亮之力的泉水。月亮之水是极为珍贵的自然资源，是按照滴来卖的。一滴的价值在八百万，有价无市，极为难买。也就是说。这一级的月亮井，平均每天就可以给顾秋带来接近三百万的收益。等自己将这个月亮井的等级提升上去，再进行几次强化，那效果还得了，说不定还能够产出月亮之水的高级产物——月亮石，那可是一块就能卖出十亿家的传说级资源。第零八七章魔人的轨迹，收获不错。现在开始快速刷本了，顾秋准备开启速推之路，快速的将等级提升上去。等级提升了，属性自然就高了，而且随着等级的提升。很多新的功能和效果都会开启，那些对实力的增强也越来越大。接下来，顾秋刻意控制了刷本的速度，不轻易打破世界纪录。只可惜，顾秋的实力还是太强了，哪怕是自己已经极为小心的控制了，还是不小心将世界纪录给再次打破了。49分钟17秒，每次刷本都能拿到的经验不多，就42万的经验，比顾秋一开始预料的更高一些。这样平均下来，一个小时能拿个50万经验，一天的话。就是 1,200 万经验，速度还是很快的。当然，想要这样的话，就需要24小时都在不断的刷本，这点哪怕是顾秋都不好做到。虽然顾秋召唤了十只永恒召唤师，再加上那么多的亡灵大法师，确实也有那个能力保证24小时不间断的刷本，但顾秋并没有这样，还是给了些休息的时间。等级虽然重要，但也要劳逸结合，可不能把大家累坏了。在顾秋刷完第三次出来后，张明顺也将一阶魔晶放在了小顾那。顾秋很顺手的就全部转化了，开始提升自己部下的实力，提升，全部提升。领地终极村庄未命名，领地等级二级，上限二十级，领主等级十一级，初始金色英雄六阶，远古龙翼莫奈 L V 十一六阶，双生心灵莱雅姐妹 L V 十一六阶，影魔之刺史语 L V 十一六阶，甜心守护员 L V 十一七阶，无间行者图 L V 十一。六阶纯白之祸，贝雅 L V 十一，初始橙色英雄六阶，断罪之枪赵狂 L V 十六阶，复咒女王温格 L V 十六阶，引魂明僧明老六 L V 十六阶，天灵行者叶海 L V 十六阶，遗落狂潮海兰 L V 十，初始金色常驻兵种五阶，超能风暴数量一六阶，永恒召唤师数量十，初始橙色常驻兵种五阶，风行者数量一。五阶人马骑士数量一，五阶地龙数量一，初始紫色常驻兵种六阶，亡灵大法师数量四百，金色雇佣军六阶，神风剑客阿峰 L V 十，橙色雇佣军六阶，烟云十八骑，橙色等级十，数量十八，建筑小木屋 L V 十一八阶，召唤水晶 L V 十一五阶，圣光图腾 L V 十一六阶，高级金矿 L V 十一六阶。高级金矿 L V 1 1五阶，高级经验池 L V 1 1五阶，火龙巢穴 L V 1 1六阶，月亮井 L V 1 1五阶，天宫伐木场 L V 1 1秘境六阶，天月秘境，剩余金币 14.6 亿，剩余经验93万，剩余强化点数 28.6 强化点，资源木材988万，石料876万，注：后续不重要的就不写了，那不然东西太多了。刚刚到账的192万的强化点，瞬间就消耗了大半，就只有 28.6 万的强化点数了。期间，顾秋也将一些金色装备也强化到了五阶，消耗了不少强化点数。现在的顾秋真的可以用前所未有的强大来形容。
，现在已经是傍晚六点了，再刷几个本，就好好的休息下吧。经验是刷不完的，明天就要开始为期三天的初始试炼了，晚上还是好好休息下，保证精力。按照往年来看，初始试炼就是将大家安排到一个适合的秘境中进行为期三天的试炼。这个秘境里面的资源宝物无数，也相对比较安全，只要自己不作死，能够认清自己的实力，基本是没有太大的生命安全。而且每个人进去的时候都会携带一个保护装置。在遇到无法抗拒的危险时，就可以动用，很好的保护自己的安全。顾秋又刷了四轮副本，才结束了战斗。洗了个澡，在大床上安心的睡了一觉。顾秋睡得很安心，可其余人就不安心了。阿莲和黄一博两人在看到顾秋又打破了猫妖小屋的记录后，一个个给刺激的不行。为了拉近和顾秋的距离，直接通宵刷本，一直刷，一直刷，刷到的第二天早上六点多，才风尘仆仆的吃了早餐，前往了目的地——魔都郊外。魔都郊外。其实就是魔都花费巨资圈起来的一块地方，范围很大很广，魔都也就很多东西放在了这个地方。他们五人小队到这边的时候，这里已经是人山人海了。魔都一栋高楼大厦，在一间装修特别华丽的房间中，有着两位穿着黑袍的人，他们的举动十分古怪。十四号，这次魔都这边出了不少天才，尤其是顾秋。顾秋，就是那个打破了好几次世界纪录的领主吗？是的，你想要我怎么做？我从组织那拿到了等级封印卷轴，组织那边也做好了安排。我们希望你能进去秘境中，在秘境中将顾秋击杀。等级封印卷轴，黑袍中传来了惊讶的声音。看来组织这次也是大出血了。等级封印卷轴是一种极为珍贵、极为稀有的道具，它能够将使用者的等级降低，具体降低的数字根据卷轴来，降低等级数根据卷轴而定。至于为啥这东西这么珍贵，这也很简单。这个世界上有很多秘境。或者是一些特殊的地方都有着等级限制，超过等级就不能进去了。可如果是使用这个等级封印卷轴，就能起到瞒天过海的地步了。确实是大出血了。这个等级卷轴可以压制二十级的等级，正好我们这次选择的目标等级是八级，你的等级是二十九级，压制下差不多可以混进去。等你进去之后，就可以动用恶魔之血，引起秘境内怪物的狂暴，你就可以伺机找到顾秋，杀了他。为此，我们给你准备了很多东西。第零八八章。进入秘境，魔人的手段，顾秋可不知道，已经有很多人盯上自己了，而且盯上自己的可不仅仅只有这一届魔都本地的天才们，还有来自魔人的杀局。顾秋现在到了初始试炼的地方，并且见到了魔大的校长无极剑仙黄文轩，这可是一位真正的巨佬。据传闻，这一位的实力在整个龙国都能排在前百，千万不要小看这个前百。整个龙国有多少人？ 1 8 2亿的人口，哪怕这里面的能够成为战斗类型职业的。就只有 20% 的人，那也有 3.6 亿之多。龙国卧虎藏龙，极强者数不胜数。就以龙国九大州，每州的州长，还有从州长这个位置退休下去的人，就有不少了。再加上州区司令、边防线的司令，以及各大学府之前的退休的校长、副校长，以及好多一线城市的城主等等去，全部都是达到实力巅峰的人。要知道，五转极限的强者，他们自身的生命力已经极为强盛了，轻易都能活到200岁。一些保养好。体内暗疾少的，更是能活到三百岁。对于这批人，国家对他们的退休年龄限制的也没有那么严格，一百二十岁退休到二线，一百五十岁正式退休，将舞台留给年轻人。黄文轩在这样的情况下能排进前百，就足够证明他的强大了。他也被称为近百年来魔大在任校长的最强者，没有之一。更何况黄文轩还很年轻，他才八十三岁，这个年龄对于黄文轩个人的寿命而言，确实很年轻。他现在的模样也是一副青年模样。黄文轩勉励了顾秋几句，亲手将资源交给了顾秋，就离开了。张明顺也偷偷的和顾秋道：“顾小子，你走大运了。这次黄校长为了你的事情，可是用了不少人情。走大运了。”顾秋有些不解，可张明顺却是神秘的不说，他只是告诉顾秋，过一段时间你就会知道了。对此，顾秋也没有办法。张明顺不说，他总不能逼着张明顺说吧？时间很快就到了临近八点。魔都教育局副局长出场说话，话不多，也就是鼓励了大家一番，就让所有人领取了一个手环。这个手环不仅可以起到保护的作用，还可以通过高科技登记考核者得到的分数。同时，这里面还有这个秘境内的大致分布地图，主要是将里面分为新手区一到五级、精英区五到十级以及核心区十一到二十级这三大块的区域，并且让众人自由选择进去的区域，可以组队，但不能在里面使用人偶，还有一些短暂提升实力的药剂等物品。参加考核的人不少，魔都这一届的高三学子总共有34万，成为战斗类型职业的有 11.9 万，比例高达 35% 之三
，这个数字远远超出了龙国的平均值 21% 根据教育局统计，龙国这一届总共有 3,400 余万的高三学子，但真正是战斗类型职业的高三学子就只有700万出头一些，比例是 21% 其实这个也很正常。转职者的概率其实看血统，看父母，父母都是转职者，下一代成为转职者的概率明显就会增加，实力越强，概率越大。如果父母双方都是史诗职业，那出生的后代必定是战斗职业，只是这个品质不敢保证。所以，一二线城市的比例明显更高，三线城市基本是保证在平均水准上下浮动，差距不大。四五线的城市很明显就是在拖后腿了。对此，国家也没有太好的方法，只能不断的普及全民化，将这个概率不断的往上提。这么多年下来，也是有一定的见效的。三百年前，龙国那时候的比例就只有 14% 和现在可是有了 7% 的差距。话题扯远了，这 11.9 万人都被一道柔和的光包裹，进入到了暂存的虚拟空间。检测考核者数据，确定身份，正在封存不可使用道具。完毕，就绪。请选择需要降临的区域，区域可以从三个里面自动选择一个，并不能确定在地图上的具体位置。选择完毕之后，就会将你随机传送到那个区域所在的任何地方。核心区域，看着三个区域，顾秋自然是没有什么好犹豫的。前面两个区域的魔物等级太大，杀起来虽然爽。但经验什么的太少了，甚至接近于无。这个秘境里面的魔物可是真实魔物，和副本里面的魔物不一样。真实魔物的实力更强，也更加狡诈，不会像副本里面的魔物那样傻乎乎的。同时，他们的暴率更高，也有掉落魔晶的可能。选择完毕，正在进行随机传送。随着顾秋选择成功之后，他的眼前一黑。但顾秋眼前出现光亮的时候，周围的一切也都跟着亮了起来。在这个秘境中，想要获得积分很简单，那就是杀怪。只有击杀奥魔物才能得到积分，至于这些魔物价值多少积分，这个就需要大家自己去发掘了。终于成功的进来了，初始秘境内，一位看上去很年轻，其实也确实很年轻的少年发出了感叹。在进来的时候，他的内心其实极为忐忑不安。他的上司虽然跟他说已经做好的准备，可以让他通过别人的身份混进来，可他的内心还是有一丝不安。毕竟在这样的地方得发现，那真的就只有一条路可走，那就是死路。他投靠魔物。成为魔人可不是为了求死的，他的诉求很简单，就是为了成为强者。那不然，就以他的天赋背景，想要这么快就将等级提升到29级，完全是不可能的事情。他的身份是魔都邺城大学大一的学生，是魔都本地人。其实，以他在高中的成绩，是不可能考上邺城大学。邺城大学是985大学，对学生的要求很高。可就在这样的情况下，魔人在临近高考的一个月前找到了他。引诱他成为了候选魔人，给他提供了不少资源。也正是因为这个原因，他才考上了邺城大学。这接近一年的时间，他一直都没有通过正式魔人的考核。这次的任务就关系到他能不能成为正式魔人，前途无量。第零八九章魔人入场，强化超级十连，释放等级。陈海轻轻的吐了口气，那压制在身上的禁锢消失，他的等级也从明面上的九级提升到了二十九级。二十九级在魔都这个地方不算什么。可对于仅仅只是大一的学生，还是很强的。在学校，他是风云人物，是学校新生队的成员之一。只要完成了这次任务，我就能成为正式魔人，得到更多的资源和好处。到时候，我就有可能成为新新生队长。在大二的时候，就有可能成为学校校队的预备正式成员。所以，我一定要完成这个任务。陈海的眼神坚定。这个世界对于他这样的人而言，资源都是要靠自己去争取的。他虽然是魔都本地人，可他的家庭也属于比较一般的那种。想要帮助他没问题，但帮助很有限。找到水源，将这个恶魔之血倒下去。只要喝过这个恶魔之血的魔物，就能勾动他们体内深处的血脉，大幅度增加实力。还有这个魔蚁，魔蚁就是魔人给他用来寻找顾秋的东西。这是一种没有多少战力的蚂蚁，但它具有一个很神奇的能力，那就是它对于气味极为敏感。只要将顾秋用过的任何东西让魔蚁一闻，魔蚁就能通过这个东西的气味寻找到顾秋所在的地方。当然，这个也是有范围限制的。大约在方圆百里的范围，陈海立马就开始行动了起来。以他二十九级的等级，在这里面自然是很安全。只要他自己不作死，去惹这里面最顶尖的 BOSS 就没有太大问题。陈海看了眼自己的面板，姓名陈海，等级二十九级，职业清风剑士，魔化，血量五点一二万，属性力量四千一百二十，智力一千三百二十一，体质三千七百一十八，敏捷八千八百二十一，战力评估。1.79 万，技能：清风徐来 L V 1 1清风剑术 L V 1 5清风连斩 L V 8魔化 L V 1 1.79 万
，这就是陈海的实力。如果将职业魔化之后，实力会更强。而且在学会魔化技能之后，他的身体素质、四维属性也都得到了一定的提升。四维除了升级之外，平常的锻炼也会增加一定的四维。尤其是经过长时间的战斗和锻炼，同样的职业在同等级的情况下，一样会有不小的差距。魔化之后。就算是两万战力的人，我都有很大的胜算。顾秋虽然能够打破世界纪录，但他现在的等级撑死也就是十一级，不足为虑。先将秘境搅乱，再趁机杀了顾秋，这样我就能安然离开秘境。等级封印卷轴是很珍贵的资源，使用之后，在这一天的时间内，他都能随意的的控制自己的等级，所以他的时间不多，就只有一天。一天内击杀顾秋，再发起求助，就能淘汰出去，安然离开。这次的初始试炼，我们一定要拿下第一名。阿莲和黄一博斗志昂扬，虽然他们熬夜通宵了，但年轻人就是年轻人，现在的精力还是极为旺盛。嗯，他虽然能够打破世界纪录，但他只是一个人，并没有队友。我们这次可是找了很多帮手，他们会帮我们寻找高积分的魔物，将这些魔物击伤之后，再让我们击杀，从而拿到更高的积分。所以，这个第一，我们势在必得。阿莲和黄一博都是来自于传说家族，家族的实力极为强大，家族里面都有着不止一位的五转极限强者。在魔都这样的地方，他们的家族都是能够排进前十的存在，尤其两人在家族中都拥有一定的地位。尤其是阿莲，他的父亲可是家族族长的亲侄子，这样的实力让一些人心甘情愿的帮他们办事情，还是很简单的事情。其实阿莲他们是不想这样做的，毕竟他们的内心也是极为骄傲的。可一想到顾秋是个外来人，如果真的让顾秋将初始试炼的第一给拿走了，他们就真的丢人了。这次我可是叫来了十个全史诗小队，他们全部都带着史诗套装，肯定没有问题的。两边的人都以顾秋为目标，只不过目标不同，一边是想杀了顾秋，另一边只是想要超越顾秋。只不过顾秋对于这一切真的没有太大感觉。一进入到初始试炼里面，顾秋只是将四周的打量了一番，觉得没有危险之后，他就直接进入到了领主小世界内。这么多的魔晶在手，顾秋怎么可能安心在外面杀怪？全部转化。黄校长人真的很好，这次给的一阶魔晶比顾秋预估的多了一些。原本计算是只有26万多的一阶魔晶。可黄校长直接补满了，直接给了顾秋三十万块的一阶魔晶，这也让顾秋感受到了来自黄校长的善意。这么多的一阶魔晶，可以让顾秋的实力再次提升不少。一千四百四十万的强化点数到账，直接将顾秋的强化点数堆到了一千四百六十八点六万。这么多的强化点数，再次打破了顾秋之前的记录。强化，顾秋深吸了一口气，现在就看这个超级石莲给不给力了。消耗强化点数十点，超级石莲强化至二阶。超级十连，二阶超级十连加使用之后，可以获得一次超级十连的机会。超级十连时，可以指定三件物品必定得到，并且这三件物品高品质的概率提升 200% 其余物品高品质概率提升 100% 概率翻倍了。我现在正常十连得的概率是这样。顾秋调开了召唤水晶的面板，八阶召唤水晶 LV 1 1级， 5 7为紫色卓越品质， 3 2为橙色史诗品质， 1 1为金色传说品质。强化之后的概率为 12% 为紫色， 6 4为橙色， 2 2为金色。顾秋眼睛一眯，这个提升其实不大，这样抽出来的之后也有很大的概率得不到金色英雄。继续强化，每次强化顾秋都准备看看值不值得继续强化。万一是比不过高阶魔晶进行十连，那就没有任何意义了。顾秋查看过使用五阶魔晶进行十连的效果。第零九零章七阶超级十连，准神话级品质出现。使用五阶魔晶进行十连，概率将会得到提升，提升概率为 100% 为金色传说品质。每次十连必定获得英雄或兵种，效果直接拉满了， 1 0 0得到金色传说英雄或者兵种。可用五阶魔晶进行强化，价格太昂贵了，一枚价值 1.5 万积分，哪怕自己能够七折购买，那也要 1.05 万积分。十连就是 10.5 万的积分，这个自己可消耗不起。10.5 万积分换算成强化点数，可是可以兑换成90万。花费九十万强化点数来抽奖，还有 60% 的概率抽到金色兵种。顾秋可不想去浪费，更何况就算是抽到金色英雄也不值得。一两位金色英雄，甚至是在多个十多位金色英雄的效果，真的没有将这些英雄进行强化的好。其实使用四阶魔晶进行十连的效果也不错，有 88% 的概率得到金色传说。等后续召唤水晶的等级提上去，可以将这个概率拉到 100% 的话，倒是可以抽一些金色出来。一阶魔晶的概率是 11% 金色，二阶就是 22% 金色，三阶就是 44% 金色，四阶自然就是 88% 金色，五阶直接溢出了，达到了满值的 100% 顾秋不知道
，是因为金色品质就达到上限了，还是因为这个值暂时还达不到破壁？继续强化，顾秋心中开始盘算了起来。消耗强化点数100点，超级十连强化至三阶，超级十连。消耗强化点数10万点，超级十连强化至六阶，超级十连。六阶超级十连加使用之后。可以获得一次超级十连的机会。超级十连时，可以指定三件物品必定得到，并且这三件物品高品质的概率提升 1,000% 其余物品高品质概率提升 500%100% 为金色传说品质，必定得到金色。顾秋强化到这，开始有点纠结了。消耗了11万出头的强化点数，将这个超级十连强化到这个阶段，必定能够得到金色英雄加金色兵种加金色建筑，还是很划算的。不过也正是因为这样。所以顾秋暂时僵住，用四阶魔晶进行十连，划算的价值是十五万强化点数，还得不到这么多东西，这自然是划算的。要不要继续强化？下一次强化就是百万强化点数了。顾秋不敢保证，强化到七阶之后会不会打破百分之一百金色的上限，出现更高品质的东西。万一不能打破，这百万强化点数就直接浪费了。可要是可以呢？拼了，百万强化点而已，又不是拼不起。顾秋咬牙。消耗强化点数100万点，超级十连强化至七阶，超级十连，七阶超级十连加使用之后，可以获得一次超级十连的机会。超级十连时，可以指定三件物品必定得到，并且这三件物品高品质的概率提升 2,000% 其余物品高品质概率提升 1,000%89% 为金色传说品质， 1 1为准神话品质。准神话，真的来新的品质了！顾秋看到之后狂喜，准神话。顾秋没有听过，他只听过神话。一转之前的副本，最高品质是橙色史诗级。一转开始出现了新的难度，是金色难度。三转后，再次出现了更高层次的副本，那就是从未有人通过的神话难度。职业这一块，顾秋也从听闻过神话品质的职业。传闻，这个世界的五大超级大国就是在五位神话职业的带领下建立起来的。这个世界也是因为那五位神话职业的出现。才从黑暗时代过渡到现在这个勉强能够生存的时代，可现在这个准神话级是什么意思？比金色传说强，但又弱于神话职业的意思吗？顾秋嘀咕了句，眼神变得认真。不管这么多了，现在出现了新的品质，自然是可以继续强化下去。不过在那之前，还是先缓缓。顾秋没有立马进行强化，因为他知道，等自己的一转后，这个概率还会继续提升。十一级是百分之十一。等到了二十级，就是百分之二十，一转还能提升一些，到时候再强化一次，说不定就有很高的概率了。这么低的概率，顾秋可不敢赌。难得看到准神话品质，可不能白白浪费。具体事情具体分析，到时候多留点强化点，看看二十级时领主试炼的难度。如果可以通过的话，就可以等一转再说；可如果不好，通过就直接拼一把运气。现在先将这些强化点给其他人用吧。顾秋现在七阶的英雄就只有一位，那就是无剑行者。图，图的实力很强，很值得顾秋进行强化。现在自己身上还拥有 1,357 万多的强化点数，除了可以将图强化至八阶，还可以再选择三个六阶的金色英雄弄到七阶。顾秋看了眼，很快就有了选择。强化，领地终极村庄未命名，领地等级二级，上限二十级，领主等级十一级，初始金色英雄七阶，远古龙一莫奈 ，LV 十一七阶，双生心灵莱雅姐妹。L V 1 1 6阶影魔之刺石雨 ，L V 1 1 6阶甜心守护员 ，L V 1 1 8阶无剑行者图 ，L V 1 1 6阶纯白之祸贝雅 ，L V 1 1初始橙色英雄6阶断罪之枪赵狂 ，L V 1 0 6阶复咒女王温格 ，L V 1 0 6阶引魂明僧明老六 ，L V 1 0 6阶天灵行者叶海 ，L V 1 0 6阶一落狂潮海兰 ，L V 1 0初始金色常驻兵种5阶超能风暴。数量一，七阶永恒召唤师，数量十，金色雇佣军，六阶神风剑客阿峰 ，LV 十，建筑小木屋 ，LV 十一，八阶召唤水晶 ，LV 十一，五阶圣光图腾 ，LV 十一，六阶高级金矿 ，LV 十一，六阶高级金矿 ，LV 十一，五阶高级经验池 ，LV 十一，五阶火龙巢穴 ，LV 十一，六阶月亮井 ，LV 十一，五阶天宫伐木场 ，LV 十一，秘境六阶天月秘境。剩余金币 14.6 亿，剩余经验312万，剩余强化点数 57.48 万强化点，资源木材 1,123 万，石料 1,012 万。第零九幺章初始试炼开始，最强领主顾秋选择了莫奈、莱雅姐妹
，还有永恒召唤师这三个，将他们强化至七阶了。图的话，直接从七阶强化到了八阶。虽然这次顾秋没有进行十连，也没有增加新的英雄和兵种，可顾秋整体的实力增加太多了。六阶和七阶，七阶和八阶，这里面的差距可是很大的。尤其是图，进阶到八阶的图，现在变得极为可怕。姓名：图，加，职业：八阶无剑行者，等级：十一。血量 7.82 万，属性力量 6,671 智力 1,432 体质 5,312 敏捷 5,009 战力评估 1.84 万，技能八阶无剑之刃 LV 8八阶修罗真身 LV 5 1.84 万的战力，直接让图变成了大魔王一般的存在。当然，最恐怖的其实还不是这个属性，而是图的技能。八阶无剑之刃 LV 8一把无邪，一把血月，使用无邪攻击对方的时候。会造成对方总血量 8.8% 不超过自身力量乘100的伤害。使用血月攻击对方的时候，会吸取造成伤害 34% 进行自身的恢复。八阶修罗真身，当图的血量首次降低至 50% 时，将会自动激活修罗真身，持续到战斗结束。处于修罗真身状态下图，自身属性提升 70% 血量提升 200% 且自带杀神领域，处于杀神领域中的敌人都会受到持续性伤害，每秒造成 1.2 成战力值的伤害。这两个技能真的可以用恐怖来形容。以图现在的攻击速度，就算是 BOSS 都抗不了击下。百分之八点八的血量伤害，只要给命中就是十二下的事情。除非是用什么防御的手段，或者是能抗住图的攻击，那不然以图的实力，真的很无解。再加上血月的吸血效果，还有修罗真身，真的让图成为了如同大魔王一般的存在。这再加上元的附身，啧啧啧，顾秋想的都兴奋了。六阶九级的爱之光辉。可是可以提升 24% 的总属性和7万的血，加上修罗真身，可以将图的属性提升到极为恐怖的地步。3.88 万就是图最后的属性，血量的话是先翻倍，再加上7万，倒是没那么离谱，但也能将血量提升到 22.64 万的恐怖数字。这个战力这么血量，再加上技能和元的附身，想不无敌都难。这样的图，哪怕是面对准神话职业，都有一战之力吧？不对，顾秋突然看到。图的品质已经从金色传说变成了准神话，将金色传说强化七次就是准神话吗？顾秋顿时变得激动了起来。原来这就是准神话的强大。如果自己可以弄到一位准神话级别的英雄，再强化到八阶的话，那会有多恐怖？顾秋不敢想，可以出去浪了。速度提升到二十级，完成领主试炼，再搞定一转。魔都郊外，在顾秋他们进去之后，一块巨大的帷幕就出现在了天空之上。帷幕真的极为巨大。可以通过这个帷幕查看到学生们的积分和名次，但想要上榜还是有一个要求的，那就是积分破百。顾秋因为进入领主小世界耽误了点时间，到现在的积分都是零，没有出现在榜单上。积分破百其实也很容易，十级以下的魔物根据等级算分，是几级就是几级的基础分，然后根据不同潜力进行系数的提升。白色一，蓝色 1.5 系数，紫色2系数，橙色5系数，精英怪3系数，小 boss 10系数。大 boss 一百系数，如果是橙色大 boss， 直接就是五百倍的系数加成。十级之后的怪物，按照不同等级进行划分。十一到十五级基础分是等级乘二，十六到十九级基础分是等级乘三，二十级基础分是等级乘五。这个就是里面魔物的积分划分。所以想要拿到一百积分真的很容易，这才短短十多分钟的时间，就有一千多个人冲上了排名。排名第一的赫然就是阿莲。排名第一，火莲 4,890 十积分，火莲就是他的全名，他所在的家族自然就是火家。顾秋这小子怎么回事？魔都郊外其实并不是如同想象中的那样，真的很郊外。这个地方的建筑和经济一样都很繁华，单纯的只是因为这个地方有很多副本入口、秘境入口，还有各种战斗场地之类的设施，再加上这个地方的人口不多的原因，才被称为魔都郊外。张明顺的脸色有些黑。昨天晚上，他和校长一起见了冯老。现在这冯老就和他们在一起，在一间干净的包厢中，看着帷幕上的成绩。在初始试炼还没有开始前，张明顺就各种说顾秋的好话。可这比赛已经开始了十来分钟的时间，顾秋都还开始行动，这让已经准备好夸顾秋的张明顺很尴尬。应该是在消化资源吧？冯老并不在意的笑道。同为领主职业，同时他也是目前龙国最强大的两位领主之一，他对领主这个职业自然是极为了解。只不过他的年纪大了，已经到了二百多岁的高龄。他很想有一个能够继承他衣钵的弟子。他有好几位记名弟子
，全部都是领主职业，可这些人的天赋还是差了些，没有一个能让他看上。也对，不过这些资源应该消化的快差不多了。张明顺顺着这句话说了下去，在一旁的黄文轩则是一直都没有说话。事实证明，冯老的想法是正确的。很快，顾秋的名字就出现在了帷幕上，更以极快的速度冲了上去。不到十分钟的时间，顾秋更是直接冲到了第一个位置。希望这次不要让我失望了。冯老眯着眼睛。心中有些激动，他虽然是魔都冯家的最强者，在整个龙国也是那种能够排进前百的极强者，后代中也有一些比较优秀的年轻人，但这些人没有一位是领主，所以他很想找到一位家世清白、不是什么世家子弟的领主作为自己的关门弟子，好生培养。第零九二章秘境的怪物太弱了。冯老其实还有一个身份，那就是龙国领主协会的会长，某某职业协会会长。这个职务在龙国这块土地上还是有很多的，这些协会会长。都属于半官方的组织机构，这种一般都是由这些职业者本身去和龙国协会去申请的。正常情况下，只要条件允许，还是很容易申请到的。国家对这种类型协会的帮扶并不多，只会给一些政策上的帮助和一些简单的福利。当然，这些人建立这种类型协会的最主要目的，也不是为了这些福利，而是为了找到志同道合的人。一个人成长和有许多和你同一个职业的人一起成长，这里面的好处自然不言而喻。再加上处于同一个职业，也可以向前辈们请教，避免走更多的坑，也可以通过更低的价值从前辈手中购买到适合自己的装备、道具等等，这些都是协会的好处。只不过这种协会有一个很大的问题，那就是高端职业基本没办法成立这种协会。大部分庞大的协会都是白色职业和蓝色职业，这些职业基本在各个城市里面都有相关的分会，可紫色甚至是橙色史诗职业就不一样了，尤其是橙色数量很少。哪怕是魔都这样的地方，也很难建立起相关的协会。史诗橙色职业的协会，通常一个州就只有一个。那种刚出现的职业，那更是连组织都找不到。就像是领主协会，整个扬州就只有在魔都这边有一个协会，整个协会的人还不多，就只有二十多人。话题扯远了。冯老在顾秋打破世界纪录的时候，就关注到顾秋了。那个时候，他其实就有去找顾秋的想法。可很快，他就听到了消息，顾秋已经被魔大给招收了。冯老这才停下了脚步，准备再多观察顾秋一番，看看情况。可让冯老没有想到的是，自己还没有动手，黄文轩就先找上门来了。这还真的是意外之喜。顾秋，真是个好名字，希望你能将领主这个职业发扬光大。身为龙国最强的两位领主之一，对领主这个职业的了解自然是很深。毫无疑问，领主就是一个极为强大的职业，可这个职业需要一定的运气和资源，最好是还有个比较不错且适合的天赋。他冯鑫。就是如此，他的家族在他还没有发迹之前，就算是一个大家族了。他还诞生了一个很适合的天赋，那就是一个名为领主之星的 S 级天赋。这个天赋的能力很简单，就是领地越强，他个体的实力也就越强。凭借着这个天赋，他不断的砸钱、烧钱，硬生生的挤进了龙国百强行列。要知道，这百强里面大部分都是金色传说职业，他能够走到这一步，确实很不容易了。秘境内。火莲和黄一博等人正在疯狂杀怪，以两人的实力，这些怪物的威胁不算特别大。他们在进来这个秘境时，等级就是十级了。一身极为适合他们的史诗套装，再加上服用了一些增加属性的天才地宝，和他们从小就经过打熬的身体，他们的属性也都不弱。火莲战力 4,212 点，黄一博战力 4,123 点，这两个战力值都可以用很强来形容。只要他们不是碰到高品质的小 boss。或者是陷入重重包围，是不太可能碰到致命的危险。两人带着自己的团队，就在这样的情况下不断杀敌，拿积分。两人一开始看着自己遥遥领先的积分，还是很满意的，可一直没有看到顾秋的积分，这让他们的内心十分不安。他们觉得顾秋肯定是在憋着大招，和他们一样都在和对方较劲。其实他们倒是误会了，顾秋还真的没有和他们较劲，因为顾秋压根就不认识他们，也不知道他们的存在。讲真的。顾秋就算是知道他们的存在，也不会放在眼里的。两个同龄的金色传说职业而已。顾秋确实有这个资本。金色传说职业的英雄顾秋就有好几位了，再加上这些英雄可都是经过强化的，实力远超正规的金色传说职业。可以这么说，自己这些经过强化的金色兵种，永恒召唤师就拥有吊打火连他们的实力。而这样一个兵种，就只需要八百万金币就足够了。在如此情况下。顾秋真的很难对火莲他们这些人提起兴趣，同龄人一直都不在顾秋的考虑范围。顾秋的目标很简单，就是早点成为强者。
击退这些魔物，将这些魔物赶出水蓝星。魔物森林狼，等级十二，品质蓝色精英，血量九千二百，战力评估八百七十九，技能咬住 LV 三，回复 LV 二。从领主空间出来之后，顾秋很快就看到了魔物，一只不应该说是一群，至少二十多只，看上去很健壮的狼出现。这些狼的模样有那么点奇怪，头上长着个小树苗。浑身都是绿油油的，顾秋随意查看了眼这些狼的信息，眼神古怪，因为这些狼的实力出乎预料的弱。不过顾秋也很能理解，蓝色品质的普通怪，哪怕是十二级，也同样是弱的离谱。看到这情况，顾秋忍不住摇了摇头，就当进来刷点经验，顺便拿个第一出去。虽然这些森林狼的实力弱的离谱，但顾秋依旧是召唤出了不少英雄和兵种，击杀这些森林狼随便一只就够。但顾秋的目的是承包这座森林。去吧，顾秋将队伍分成了几十支，直接朝着森林四周散去，连正眼都没有看这些森林狼一眼。顾秋倒是没有将所有英雄都派出去，还是留下了贝雅来保护自己。永恒召唤师的话，顾秋又召唤出来了二十位出来，消耗了 2.2 二亿，加上之前就有三十位永恒召唤师，他们五个一组分成了六组，五组出去了，另外一组则是留在了顾秋身边，负责保护顾秋的安全。十一级六阶的永恒召唤师。实力还是很不错的。第093章，强大的永恒召唤师，无敌的陈海。姓名：幻一，兵种：七阶永恒召唤师，品质：金色史诗，等级： 11属性：力量453智力 3,761 体质412敏捷401战力评估： 5,027 技能：七阶永恒召唤 LV 3七阶召唤之门 LV 2七阶永恒召唤 LV 3幻移运用永恒之力，从永恒秘境缔结一只七阶猴王，为自己的伙伴可永久进行召唤。伙伴死亡后，可立即复活一次，一天可使用一次。七阶召唤之门 LV 2召唤打开一时空的召唤之门，将会从这一方世界召唤22个实力，在自身战力成 1.1 至 1.3 倍范围的单位。强，是真的强。顾秋还专门将最好的装备都留给了永恒召唤师，就是为了增加永恒召唤师自身的战力，和他们第二个技能永恒之门产生联系。五千出头的战力，这一使用召唤之门还得了。二十二只战力六千左右的单位从一时空出现，这真的是横扫。唯一的缺陷就是这个召唤之门召唤出来的单位每次都是随机的，不能提前存备，这需要耽误一点召唤的时间。不过还好，每位永恒召唤师他们都有一只猴王保护，可以让他们有足够的时间使用这个召唤之门。而且这个猴王的实力可不弱，甚至可以用蛮强来形容。伙伴，七阶猴王，等级。十一级，属性：力量 3,212 智力 399， 体质 2,312 敏捷 2,561 战力评估 8,484 技能：七阶猴王一棒 LV 4七阶分身术 LV 2 8,484 的战力，确实让这个猴王拥有了保护永恒召唤师的实力。要知道，七阶的金色英雄们，他们的战力也就只有 1.1 万至 1.3 万这样。也正是因为这个永恒召唤师的出现。让顾秋都想将橙色英雄们也给放一放了，至少不是那么重视了。强化到六阶就足够了，没必要七阶。七阶可是需要消耗一百万的强化点数，这么多的强化点数足够召唤二百多只永恒召唤师了。可六阶的橙色英雄实力如何？哪怕是目前属性最高的一位，也就是赵狂，他穿着一身十级的史诗套，战力也就在五千零一十八点，真的太弱了。后续输出类型的橙色英雄肯定是需要淘汰了，他们没有太大的价值。反倒是明老六这种辅助类型的英雄，还拥有能够让死者复生能力的英雄，才能用很久。这也倒是符合一句话：铁打的辅助，流水的 C。后续可能会弄出准神机的存在，这永恒召唤师也不要召唤太多，浪费。其实用魔晶来十连什么的，只要在品质上没有太大的突破，抽一定的次数就差不多了。抽太多的话，性价比并不高，倒不如转化为强化点数更好。拿来招募兵种的话，也是一个道理。顾秋现在还处于前期，随时都可能完成质的突破。突破之后，就会出现亡灵大法师这种尴尬的现状。亡灵大法师已经是极为优秀、很适合对战的兵种，可在永恒召唤师出现之后，就注定了亡灵大法师现在的功能就是召唤骷髅战士，让骷髅战士成为高级金矿的劳动者了。至于战斗的话，亡灵大法师已经退出舞台了。亡灵大法师现在的等级也是11级，技能等级也提升到了11级。一次性可以召唤出四十之级的骷髅战士，这些骷髅战士的战力也在加成下，勉强拥有了一千左右的战力。
这个战力对于常人来说已经很优秀了。顾秋随便派出一支亡灵大法师，就可以将绝大多数的人击败。可对于顾秋现在的情况而言，这亡灵大法师就太弱了。单单是这永恒召唤师站在哪，将猴王给召唤出来，就可以轻松横扫这些亡灵大法师。战力这块的差距是数量很难弥补过来的。当然，现在的顾秋还是将一半家的亡灵大法师召唤了出来。这个秘境的难度太低了。将这些亡灵大法师召唤出来的效果也挺好的，可以更好的击败更多的魔物，得到更多的经验。顾秋现在就特别缺经验，早点将等级提升到二十级，开启领主试炼，完成一传任务，正式成为一名一传转职者。找到了，陈海的效率还是很快的，才进入到这里面不到一个小时的时间，他不仅完成了下毒，还寻找到了顾秋的踪迹。在那个方向，陈海看着魔蚁朝着的方向，眼中带着兴奋之色。只要找到顾秋，将顾秋击杀之后，自己就可以安然离开这个地方，完成上面交代的任务，成为一名正式魔人，开启自己的开挂人生。至于击杀顾秋这样的天才对于龙国的损失，管他屁事！陈海是很经典的利己主义者，对他而言，自己才是最重要的，其余的都是浮云。就是这个地方准备这么多骷髅战士。陈海的目光看向四周，无敌被秒杀了，秘境停止。这突然冒出的伤害，直接让陈海猛了。也直接将他剩下的血条全部清空，触发了濒死状态。正常转职者在受到致命攻击时，都会触发濒死状态，也就是重伤状态，直接昏迷。到了这个阶段，如果不进行及时的治疗，就会彻底失去性命。陈海现在就是如此，在倒地的瞬间，陈海还是懵逼的。这尼玛的是什么情况？自己怎么就给秒了？面无表情的修罗图用一副极其冰冷的语气道：“不好意思，我没想到他这么脆。”顾秋闻言。也有些无奈，这事还真的怪不得图。图在攻击了一次之后，下意识的开启了杀神领域，直接将陈海的血条给清空了。没事，顾秋回了句，就走到了陈海身边，在他的手环边上按下求助。按照操作手册上的说法，只要按下这个求助按钮，就能触发保命的结界，同时也会有人过来救援。可在顾秋按下了之后，手环没有丝毫反应。嗯，顾秋连忙看向了自己的手环，自己手环上的信号也给屏蔽了。没有丝毫动静，是这个东西吗？顾秋的智商很高，从这个陈海出现，再结合现在的事情，顾秋能够猜出这陈海是为了自己而来。而且这陈海的等级不正常，二十九级，顾秋觉得根本不可能有人会有这么快的升级速度。顾秋捡起陈海刚才丢下的小东西，在开关上面按了下，手环顿时就恢复了信号。果然如此，顾秋心中了然，看来是有人想要我的命了。顾秋的目光看向陈海，心中一动。按照这出史诗链的规则，是不允许互相残杀。如果将对方打到濒死状态，是需要帮助对方进行求助的。这家伙能够这样进来，肯定有问题。有张老师，还有黄校长，他们应该会保护我的。再不济，我在按下求助信号的时候，立马远离这个地方。这样，就算他真的有帮手，我也能自保。想明白这些之后，顾秋就先一步离开，只留下一位永恒召唤师在这个地方。当然。顾秋还在这附近留下了不少骷髅战士充当眼线，以防万一。等顾秋离开了几分钟，永恒召唤师才按下了求助按钮。过了几分钟，就有人将陈海带了出去。外界，顾秋这小子怎么这么不给力？张明顺原本以为，以顾秋展现出来的实力，肯定能够将积分拉开。可让张明顺意外的是，顾秋不仅没有将积分拉开，更是连第一名都没有拿到。这让夸下海口的张明顺略微有些尴尬。分数不高很正常。冯老轻声道：“张明顺闻言，立马将目光看向冯老，眼中带着疑惑。这个手环只能收集到顾秋周围那一圈的积分，远离顾秋的积分是收集不到的。”冯老在说出这话的时候，对顾秋更满意了，不是单纯为了积分去拿积分，知道自己需要的是什么。这个少年很不错。这样，张明顺闻言顿时大喜，原来是这样啊！他确实不太明白，虽然他是魔大负责招生的副校长，可他才坐上这个位置三年的时间。领主这个职业虽然是史诗职业，但这三年期间还真的没有一个领主能入他眼。当然，领主这个职业出现的也少，这三年压根就没有一个领主进入到魔大的精英班。他不了解也是极为正常的事情，怪不得这小子。就在张明顺继续开口时，秘境入口处传来了骚乱，这让张明顺一愣：怎么回事？有一个等级二十九级的人进入，被人打出了濒死状态。经过了解，张明顺等人愣住了。二十九级的人怎么会进去？还给人打出濒死状态了。很快，关于这二十九级的人也给查出来了，是叶城大学大一新生陈海。
。在查出这些事情之后，这次的初始试炼也直接停了。张明顺等人自然明白是因为怎么回事，秘境内出现了二十九级的人，这原本就是一件特别大的事情，这件事情会牵扯到很多人。顾秋才刚将陈海送出去没多久，秘境就结束了。顾秋也明白过来了，应该是这个陈海有很大的问题吧。不过顾秋也没有在意。他将所有的英雄和雇佣军都召唤回了领主小世界，将永恒召唤师和二百位亡灵大法师留了下来。这个秘境肯定是要离开的，但这么快就离开，顾秋也有些不甘心。这么多的经验和资源，肯定是要好好的搞一批。这次秘境在开启内一个多小时的时间就结束的事情，自然是闹得很大。可这一切都和顾秋并没有太大的关系。上面将所有人都从秘境中弄了出来，又请了极为高科技的设备。对每个人的身份和信息都进行了详细的检查。顾秋因为张明顺等人的关系，很快就通过了检查。通过检查之后，张明顺就说中午要带顾秋去见一个人。顾秋对此自然是没有什么意见。不过现在才九点多，距离吃饭还有点时间，顾秋自然不能白白浪费。又回到学校刷了两次副本之后，才前往了张明顺说的地方。天心石府是一座外面很低调，内部却极为有韵味的地方。顾秋报了名字。就有服务员带着顾秋到了一个很别致的小包厢，一走进包厢，顾秋就看到了三个人，其中有两个自己认识，一位是张明顺，另一个是黄文轩校长，那个自己不认识的是一位白发苍苍的老头。在自己进来之后，这老头的目光就一直落在自己身上，笑容有点慈祥，让人不自觉的就产生了好感。顾秋来了，坐这边。张明顺虽然贵为魔大的副校长，可在这个地方，无论是黄校长还是冯老的地位都比他高，实力也比他强多了。他自然要招呼顾秋，张老师，黄校长，顾秋也很有礼貌的到了张明顺说的位置坐下，正好是在张明顺和那个老头中间的位置。这位前辈是，这位，哈哈，还是我自己来吧。冯鑫哈哈一笑，笑声极为爽朗。第零九六章拜师，我的名字叫冯鑫。冯鑫就说了个名字，没有后话，因为冯鑫觉得自己的名字顾秋应该会知道，毕竟自己是龙国最强的两位领主之一。更是扬州领主的带头人，最强者。再加上他在扬州的地位也是很高的，整个扬州实力比他强的人都找不到二十个，可以说他站在扬州的巅峰。可很快，冯鑫的脸上就出现了尴尬之色，因为顾秋在听到他的介绍时，很明显还在听他的下文，还以为他后面还有话。虽然顾秋的反应很快，立马就接到，原来是冯老师啊，久仰大名。”张明顺也感受到尴尬了，他连忙道：“那自然。”冯老可是全国最强的领主，张明顺接的这话倒是给了冯鑫面子，也让顾秋明白了这位老者的身份。顾秋的眼中也不自觉地出现了惊讶之色。龙国最强的领主，顾秋还真的不知道是谁。领主这个职业虽然不弱，可还真的没有达到人尽皆知的地步。而且这个世界的职业可是相当之多的，目前已知的职业数量就不下于千种，就更不要说每天都会有新的职业出现。众人又聊了几句，就上菜了。菜色很丰富，味道也很给力，顾秋一下就喜欢上了这里的味道。吃着美味的饭菜，话题也逐渐聊开。顾秋也明白了张明顺带自己到这个地方来的意思，是为了给自己找一个师傅，也就是靠山。在这个世界，师傅还是很有地位的，在一定的情况下都可以和父母相提并论。冯鑫自身也表现出了这个想法。期间，张明顺一直给顾秋使眼色，就是为了让顾秋答应。顾秋了解了情况，也接受了张明顺的示意。顾秋对自己的天赋虽然很有信心和把握，只要给自己一定的成长时间，自己就一定能够成长起来，成为龙国乃至于世界巅峰的存在。可这一切都是建立在成长起来的情况下。这次秘境关闭的原因，张明顺也告诉顾秋了。以张明顺他们的身份地位，想要知道这件事情太容易了。那个陈海是魔都邺城大学大一新生，等级二十九级，职业是清风剑士，一个蓝色的职业。随后，他们就从陈海的身上发现到了魔化之血。魔化之血，也就是魔人的血脉。陈海也给他们弄醒了，将所有事情都交代了。这次陈海到里面的目标，就是为了顾秋。主任务是击杀顾秋，次目标则是在森林放下恶魔之血，让里面的怪物反祖，击杀更多的人类天才。可以这么说，是因为顾秋的出现，将陈海以及魔人所有的计划都打乱了。顾秋在了解这件事情之后，也明白过来了，自己之前确实太高调了。可为了资源，自己不高调也不行。自己这个天赋，想要强大的话，太吃资源了。顾秋，你是否愿意拜我为师？冯鑫明牌了。顾秋几乎是不假思索的就同意了。自己待在魔大里面，安全虽然有一定的保障。
可自己如果能够拜冯新为师，那安全系数自然是莫的说，好处也多多。之前的自己虽然有天赋，天赋无双，可终究是无根之萍。可现在自己有了冯新这个便宜师傅，就相当于有了靠山，也和冯新彻底绑在了一起。老师，顾秋同意了，端起一杯茶，敬向了冯新。好好好，冯新开怀大笑。张明顺和黄文轩的脸上也出现了灿烂的笑容。冯新能够指点顾秋，顾秋的成长速度肯定会更快。还能给魔大节约点资源给其余人。关于秘境的事情，很多人都不知道实情，只以为是秘境出了什么问题。十一点九万的高三学子，大部分都是迷茫的出来，在班主任的主持下回到学校。可这些不知情的人，并不包括火莲和黄一博等人。以火家和黄家的地位，很轻易的就能打听到相关的信息。尤其是火家，火家老祖也是龙国排名前百的极强者，拥有极为可怕的实力。而黄家的老祖却只是扬州百强。这里面还是有一定差距的。你说什么？顾秋在秘境里面将一个二十九级的蓝色职业给打出了濒死状态，然后那个蓝色职业还是剑心魔人。火莲和黄一博在知道消息之后，都震惊到无以复加的地位。这不可能，两人都不敢相信这个事实。虽然他们看不起蓝色职业，可那个蓝色职业毕竟是二十九级，再怎么也有万战的实力。莫非顾秋是采用人海战术获胜的？两人的心中只能如此想到。魔都。魔大，冯鑫虽然已经退休了，可在魔大里面还是有专门属于他的别墅。平常冯鑫也会经常住在这个地方。对于冯鑫而言，魔大这边的环境更让他舒服，比在冯家舒服。现在冯鑫就带着顾秋回到了别墅，专门属于他们这些退休干部的别墅。别墅自然比顾秋的高级豪华多了，面积也大了好几倍。顾秋，我听说你的天赋是神级强化。是的，老师。顾秋还是隐瞒了自己真实的天赋，其实也不算是。完全隐瞒自己的天赋原本就是神级强化，只是因为在不知名能量的入侵下，才进化成了现在这个不朽级天赋。神级强化这个天赋，我还从来没有听说哪个领主得到过，也不知道效果。冯鑫的语气很平淡，顾秋知道冯鑫的意思。冯鑫就是想要看下领明经过强化后的效果，只是不好意思明说而已。老师，我对这个神级强化也不是很了解，正好您帮我揪揪。顾秋的话，冯鑫很满意。毕竟谁也不想收个不懂得人情世故、也不会说话的弟子，那样很气人的。行，听到冯鑫的话，顾秋思索了会儿，就将亡灵大法师给召唤了出来。不是顾秋藏拙，而是自己和冯鑫虽然是师徒，可毕竟才刚结为师徒关系，自己对冯鑫也不怎么了解。谁知道冯鑫会不会做些出格的事情？藏拙会有更好的效果。就像是自己刷紫色难度的猫妖小屋，顾秋就藏拙了。那不然，以顾秋的实力。想要通关，真的是连三十分钟都不要。第零九七章，冯鑫的震惊。拜师礼，姓名王一，兵种亡灵大法师，品质橙色史诗，等级十一，属性力量二百四十四，智力六百三十四，体质二百四十一，敏捷二百三十七，战力评估一千三百五十六，技能召唤卓越骷髅 LV 十一，骷髅强化术 LV 十一，强化的阶数是只有顾秋才能看到的。现在展现出来的这个是别人可以看到的面板， 1 3 5 6冯鑫在看到这个面板的时候，很明显一愣，这尼玛的是什么怪物？虽然他已经120级了，这点战力在他眼中连个屁都不是。可问题在于，这尼玛的是一只11级冰种的属性啊！嗯，这个亡灵大法师原本是紫色卓越品质的，可就是因为我不断强化的原因，现在已经成为橙色冰种了。顾秋自然是看到冯鑫的反应，可他只能假装不知道。正好顾秋也很想知道，这位作为龙国最强的领主，对这个亡灵大法师有什么看法。冯鑫的嘴角微微一抽，怪不得这小子能够打破世界纪录。就以这个亡灵大法师的实力，对紫色难度的副本而言，真的没有太大的难度。只要数量足够，横扫。那你这个亡灵大法师招募的价格， 3 8万金币。目前这个亡灵大法师的招募价格还是18万金币。顾秋估计将价格说高了。你说什么？可饶是如此。冯鑫的反应还是很大，整个人都有些跳起来了。这完全是下意识的反应。等冯鑫反应过来的时候，脸上带着尴尬之色，有种“此地无银三百两”的解释了句：“主要是你这个亡灵大法师太便宜了，到了我们这后面，随便一个兵种都要几千万。”冯鑫说的也是事实。顾秋也只是笑了笑，没有拆台。那你这个亡灵大法师的技能效果，您看看就知道了。顾秋直接将两个技能的效果都放了出来，又顺便招募了一只骷髅战士。看到这两个技能，再加上这骷髅战士的面板，冯鑫沉默了。
，这亡灵大法师要是属于他就好了，他绝对会好好培养，将亡灵大法师当成最主力的兵种进行培养。要知道，哪怕是他龙国第一领主，可他最强的兵种也就只是橙色史诗品质而已，金色传说品质的兵种，想多了，他根本没有抽出来过，难度太大了，哪怕他砸了好几千亿进去，也没有抽出来过。他的运气也还是比较不错了。抽到了一个金色建筑，一个金色雇佣军，顾秋，这个亡灵大法师，你一定要好好培养，他可以陪伴你很长的时间。冯鑫原本是想说可以陪伴顾秋一辈子的，可以想到顾秋的天赋，他就换了个说法。好，顾秋随意应了句，毕竟他总不可能说这个亡灵大法师马上就要淘汰了吧。冯鑫又和顾秋聊了些问题，帮助顾秋解决了一些困惑，就给顾秋留了点资源，就让顾秋离开了，还让顾秋有什么不懂的就询问他。同时，他还交代，等顾秋的等级到二十级的时候，过来这边一趟。冯鑫还特意派了一位一百二十级的紫色英雄跟在顾秋身边，负责顾秋的安全问题。魔大内虽然安全，可魔人的手段太多，大部分的魔人在暴露之前都和正常人没有太大的区别。解决完这边的事情，顾秋就回到了自己的别墅中。那位一百二十级的紫色英雄是一位以保护专长的英雄——圣盾骑士，他的名字叫叶仙海，顾秋一般叫他海哥。海哥还是很沉默的。话比较少，到了别墅，顾秋将叶仙海的房间安排好，就回到了自己的房间，打开了冯鑫给自己准备的见面礼。师傅就是师傅，这出手就是大方。只见空间戒指里面整整齐齐的摆放着十多箱的魔晶，一阶到五阶的魔晶全部都有，一阶魔晶十万块，二阶魔晶一万块，三阶魔晶五百块，四阶魔晶一百块，五阶魔晶十块，真的是大手笔啊！这要是换算成金币，哪怕是以便宜的价格购买。都价值三百亿加，这么多的资源，让顾秋对冯鑫的好感顿时提升了好几个档次。还是师傅好啊，无偿给自己这么多的资源，真香。一阶魔晶转化了，二阶魔晶拿出去换成一阶魔晶再转化，三阶的全抽了，四五阶魔晶暂时先留着。不过在进行十连之前，还是先将等级提升到二十级。顾秋暂时的实力很足，就算是十连了，对实力也没有太大的加强。所以顾秋现在比较想做的事情，就是将等级提升到二十级。再将召唤水晶也提升到二十级，再看看详情。如果可以的话，也可以考虑下囤个一亿强化点，将召唤水晶给弄到九阶。一亿强化点难度还是太大了，需要二百多万的一阶魔晶，也就是上千万的积分才能兑换出来。换算成金币的话，以十三万一枚魔晶的价格，那更是价值两千多亿。这数字太庞大了，所以顾秋也就只是想想而已。但如果真的能将这个召唤水晶提升到九阶，说不定自己就真的可以弄出准神话品质的英雄和兵种，甚至有可能尝试下能不能碰到神话品质。先刷本吧。秘境内，永恒召唤师和亡灵大法师都在努力刷怪、拿经验。顾秋这边也在努力的刷本。一天的时间很快就过去了。这一天，顾秋始终控制着不打破猫妖小屋的世界纪录。可惜，随着实力的增强，还是避免不了这个问题。记录被顾秋一破再破。最终，这个记录的时间被固定在了48分钟54秒上面。等级，顾秋倒是压住了。只不过，顾秋将高级经验池强化到了6阶、6阶、11级的高级经验池，能够存放 2,200 万的经验，还是勉强够用的。1,674 万经验就是经验池中存放的经验。等明天将这个经验池灌满，就可以让张老师帮忙找人了。那不然，这等级就真的压不住了。第098章，张明顺的惊喜，付费带人。第二天。顾秋刚醒来，正准备洗漱吃个饭，就去副本的时候，张明顺的电话率先到来。顾秋，我这边已经有四位新生的等级提升到十一级了，你那边准备的怎样？我这边，顾秋愣了下，很快就说道：“等会你就可以将人叫来。”那行，我去将你叫过去。对了，这次我找的四个人都是有钱人，我跟他们的长辈商量好了，如果你真的能带他们拿到称号，他们不仅会将记录宝箱里面的资源都给你，还会给你钱。价格我暂时和他们商量好了。张明顺将价格说了出来：城市记录三亿一个人，州记录五亿一个人，国家记录十亿一个人。如果是世界记录的话，二十亿一个人。你觉得这个价格如何？如果不满意的话，我可以和他们继续谈条件。啊！顾秋很明显的愣了下，这还有钱的，这感情好啊！这带他们打破记录，还有八十亿的金币拿，再加上资源宝箱里面的奖励。这似乎距离自己将召唤水晶给整到九阶又近了一步，这价格可以不用增加了，可以那就行。对了，这个就是我跟你说的惊喜，如果你能保证一直打破记录，等后续各个等级、各个难度的副本都可以这样操作。张明顺说完
就去将这些人都叫来了。挂断电话，顾秋的脸上带着淡淡的笑容，这确实算是意外之喜了，挺惊喜的那种。不过回味过来之后，顾秋觉得这个价格其实并不贵，称号这东西可是可遇不可求的。无论是冯鑫还是张明顺，他们的身上都没有一个这种称号，可想而知这称号有多难拿。尤其是这个称号可是永久的，属性可叠加，数量一多。这叠加起来的效果也很恐怖，只是等了半个小时的时间，人就到了。四个都是不认识的，好吧，在魔都这个地方，顾秋也不太可能有什么认识的同龄人，毕竟他才刚到这个地方。顾秋，这次初始试炼在结束的时候，我的积分虽然比你差一些，但这完全是因为初始试炼关闭的太快了。如果再给点时间，我是绝对不会输给你的。说话之人自然是火莲，在一个小时的时候，火莲的积分是比顾秋更高的。可后续，顾秋正好通过骷髅们找到了一只 BOSS， 很顺手的秒杀了之后，顾秋的积分就超了火莲，成为了积分第一。你是？顾秋的脑门上出现了无数个问号，这人谁啊？怎么哔哩吧啦的说这么多？自己又不认识他？啊，我是。顾秋这一副很明显不像时装的模样，让火莲更懵逼。在一旁的另外两位女生更是忍不住一笑，他们和火莲自然是认识的，关系比较一般，他们也是出自大家族的人。只不过他们的运气没有火莲好，转职的也都是史氏职业。我是火莲，火莲黑着脸道：“哦。”顾秋随意应了声，目光就看向四人，正色道：“我先跟你们说下我的规则，我不管你们是什么身份，到这个地方你们就给我老老实实的当个挂件就行。反正橙色副本和前面那些难度的副本也不一样，你们就不要进入到副本深处了。你们可以在外面睡觉、休息，甚至是烤肉啥的，但不要给我杀这里面的魔物。”明白吗？顾秋的语气略微有些严厉，因为他很怕这几个人傻不拉几的乱动手，那样就会影响到他一个人独享所有经验。四人的脸上都很明显的出现了几个问号。顾秋这说话的口气太猖狂了，他们四人的出生都相当不凡，什么时候听人这样说过？尤其是火莲，他原本以为自己说出名字之后，顾秋会用一生之敌一般的眼神看着自己，然后用极为凝重的口吻对自己道：“原来是你。”之类的话。可让火莲完全没有想到的是，顾秋只是轻描淡写的一个“欧”字，就直接说下一个话题了。阿莲，这顾秋似乎真的不认识你。”黄一博在火莲的耳边轻声道，“不用你说，我听到出来。”火莲恶狠狠道，“那你决定怎样？先进去看看这顾秋的底细再说吧。”火莲，还有那两个女的都没有当刺头，很显然，他们都想先暂时摸摸这个顾秋的底细。对了，还有一点就是，到时候打破记录后的箱子，你们都要给我。如果没有意见的话，我们现在就进去。顾秋的目光扫向四人，顾秋才懒得管这四个人的身份，跟他可没有太大的关系。一群同龄人罢了，不足为虑。哪怕这四个人都是金色传说职业，也就那样而已。除非是他们也拥有很强大的天赋，顾秋才会另眼相看。没意见。四人对视了眼，都不置可否道：“那行，我发组队。”顾秋直接将发起了组队邀请，四个人也都同意了。很快。一支五人小队就组队成功了。这时，顾秋才看到了他们的信息：队长顾秋，职业领主，等级十一级；队员火莲，职业红莲火神，等级十二级；黄一博，职业熔岩巨兽，等级十二级；高晓彤，职业幽冥射手，等级十一级；徐晴，职业龙虎拳师，等级十一级。原来这两个就是金色传说职业。顾秋心中嘀咕了句，倒是没有太在意，两个金色传说职业而已。自己多的是。火莲和黄一博在看到顾秋的等级竟然还是十一级的时候，两人微微一愣。按照他们的想法，顾秋在前天的时候就将等级提升到了十一级，以顾秋的速度，现在怎么也要有个十三到十四级吧？要知道，他们两个差点经验就可以冲到十三级了，基本就是小半天的事情。原本按照他们的计划，他们今天是准备继续刷本，然后将等级提升到十四级。可因为顾秋这边的事情，家里人联系他们，让他们过来看看。如果可以的话。就花点钱拿个称号，不行的话也就浪费点时间，赌得起。另外那两个女生也是这样的想法。第零九九章，橙色难度猫妖小屋，老实地天骄。进入副本，顾秋可没有在意他们的想法。既然组队成功了，那就直接开刷吧。顾秋直接打开了猫妖小屋的副本，顺便查看了眼世界记录的情况。扬州记录1 4个小时18分钟，龙国记录11个小时9分钟，世界记录9小时58分钟。这就是橙色难度的记录，耗时不算很长，连之前那个新人之森一半的时间都没有。不过这个也很正常，
，新人之森是一张很大的地图，里面的情况也比较复杂，需要完成主线任务、支线任务。可猫妖小屋的情况就不同了，之前在外界，顾秋查不到橙色副本的情况，可有了小顾，再加上魔代的权限，顾秋能够查询到的信息就多了不少。猫妖小屋橙色难度的版本是很简单的一个副本，没有那么多花里胡哨的东西，就是一路往下推，然后需要多跑几个地方，收集点东西。没错。猫妖小屋和新人之森是完全不一样的。新人之森没有什么攻略，因为新人之森里面的副本完全是随机的，任务也都是随机的。猫妖小屋的副本每次生成也都是随机的，但还是有迹可循。基本就是三条路：收集三种道具，开门，将三只小 boss 击杀，然后开启最终 boss 的路，就这么简单。只是副本分布不同，收集任务要求的道具会有差距，小 boss 也会从八种王族的猫妖中选择三种。这就是大体的情况。这也没有什么主线任务，支线任务的说法就是将最后的 boss 击杀就可以了。至于有没有隐藏任务，这个顾秋就不清楚了，攻略上没说。选择橙色难度副本，选择成功，队伍总等级为57级，平均等级 11.4 级，正在生成构建副本，构建完毕。很快这个副本就构建成功了，顾秋等人很快也就来到了一座黝黑的森林之中，同时三个任务出现在了五人的脑海之中，收集两千个荧光猫妖的爪子。前往生门门口的游行商人处兑换开启生门的钥匙，在游行商人处兑换神壶，再击杀五千只嗜血猫妖，收集他们的血液，倒在商门的门口上。击杀暗咒猫妖的十八位统领会得到开启死门的凭证，和顾秋收集到的信息大致差不多，也是完成三个任务，开启三个门，再进入到这三个门中击杀三只猫王小 boss。你们四个就在这边待着就行了，不要到处乱跑。橙色副本里面可是很危险的，不能随时从副本里面出去。你们死了不要紧。但你们死了，可是会影响到我的记录宝箱。记录宝箱不是根据进来多少人，而是根据最后还有多少人活着来发放的。在这样的情况下，顾秋自然是需要保护他们的安全，不让他们死亡。至于让他们跟着，这些人可都是有身份背景的人。顾秋可不想这么早就暴露这么多秘密。我的实力很强的，火莲自然是不同意。他进来的目的就是为了打探顾秋的虚实。如果一进来就给顾秋扔在这个地方，他进来的意义是什么？我不是在和你们商量，顾秋眉头一皱，还是那些生活职业的工作人好用，没这么多废话。算了，我也不相信你们。顾秋看着火莲，又准备说话，也懒得和他们说太多，照顾好他们，不要让他们到处乱跑。顾秋打算用自己的方法限制住他们，不到处乱跑。顾秋手一挥，就有五只永恒召唤师出现在了他们周边。这五只永恒召唤师一出来，就很顺手的召唤出了五只猴王。火莲下意识地查看了这五只猴王的信息，顿时就安静了下来。伙伴，猴王，等级十一级，血量 2.31 万，属性力量 3,212 智力 399， 体质 2,312 敏捷 2,561 战力评估 8,484 技能猴王一棒 LV 4分身术 LV 2边上的两个一直很安静的女生也都瞪大了眼睛，这么夸张？黄一博更是忍不住咽了口唾沫。这就是领主的强大吗？随便派出五个人就能召唤出这么恐怖的生物，这怎么玩？哪怕黄一博对自己的实力极为自信，可他忍不住看了眼自己的面板。人物：黄一博，等级：十二级，职业：熔岩巨兽，血量：六点九九万，属性：力量两千一百三十一，智力二百五十，体质四千三百零一，敏捷二百八十，战力评估六千九百六十二，技能：熔岩巨兽 LV 5岩浆喷射 LV 3战力没有这猴王高，就是血量高了好几倍。而且他只要化身熔岩巨兽，血量和防御能力还可以再提高几个档次，变为极为威猛的坦克。真打起来的话，他有一定的把握和这个战力比自己高出一千多的猴王一较高下。可一想到自己这个想法，他的嘴角就忍不住一抽。他堂堂一个金色传说职业，就是为了和一个领主召唤出来的英雄一较高下的。如果黄一博知道这个永恒召唤师并不是英雄，而是小兵的话，估计会直接抑郁了。顾秋也隐藏了永恒召唤师的信息，兵种和英雄的信息，顾秋是可以隐藏的。当然，这个隐藏也只是单方面的隐藏。如果黄一博他们想要查看，也不是做不到，只是这样就有种得罪人了。我们不到处乱走。火莲深深的看了眼顾秋，他也认识到现在的局势了。顾秋能够随意派出这样实力不弱于自己的存在，守着自己，那就证明顾秋手中还有更大的牌。在如此情况下，火莲能做什么？这一刻，他也算是进一步的认识到了顾秋的强大，怪不得这家伙可以打破世界纪录，就以这样的实力
，一个人就可以轻易抵得上一支金色传输队伍吧？看来是自己小觑了顾秋。火莲在心中感叹，同时他也有种既生莲和生秋的想法。魔都教育局，关于这次秘境的事情，影响很大，费尽了这么大力气，好不容易筹划的初始试炼，就因为魔人入侵的事情耽误了下来。有了先例，他们这次也不敢再次这么做了，秘境也被他们给关闭了。第一百章。初始试炼后的方式，所以他们现在暂时也不清楚秘境内顾秋召唤出来的兵种正在里面疯狂扫荡，都快将半个核心区域的怪物都给扫荡光了。这次让魔人入侵，是我们教育局的错。只不过这样真的太难预防了，等级卷轴这种东西根本无法通过正常手段限制。所以你们觉得我们应该怎么做？教育局局长，好人坐在首座。作为魔都的教育局局长，他的地位可是很高的。龙国这地方的官员主要是根据九品制度来的。魔都属于一线大城市，又是世界级的存在，所以魔都的层次很高。身为这个地方的教育局局长，他是正三品的官员，地位崇高。要知道，五线城市的城主也就是个正八品的职务，顾秋所在的里城城主也就只是个正五品职业。好局，既然无法避免，那我觉得我们可以改变方式，采取全国统一测试的方式，将一个副本作为考核，和高考一样。哦，细说。好局顿时就来了兴趣，很快。关于这次秘境的解决方案就确定下来了，只不过关系重大，他们暂时决定先以魔都作为试点，如果不错的话，就朝着四周推出去。暂定的方式也很简单，就是刷塔。正好他们魔都在前段时间发现了一个遗迹，从遗迹中得到了一个宝贝——通天神塔。只可惜这个塔的等级太低，只适合给这些新人使用。他们原本就想着，要不要将这个塔拿出来用？现在正好借这个机会，通过。不过因为秘境的原因。还有这个塔的难度，所以我们调整下时间，就暂定六天后开始。一项重大的会议就这样被他们商量好了。不过这只是初案，这可是针对魔都高三学子的事情，人数众多，自然不可能单单依靠教育局就能讨论下来。这件事情肯定是还要到城主府上的常委会进行讨论才行。魔都城主府的常委会才是真正的神仙们，常委会的成员通常就只有十一个名额。魔都这的常委会成员全部都是从二品起步的官员。每一位最低都是五转的强者，当然这些事情就和顾秋没有太大关系了。无论后续是采取哪种方式进行考核，顾秋都接下来了。现在顾秋就准备兵分两路，速度将这个橙色副本给拿下，顺便再看看这个副本内到底有没有隐藏任务。如果有的话，顾秋觉得应该和八个通道、八个方向的门有一定的关系，说不定将八个门全部打开，就可以激活最后的隐藏任务。只不过。这个难度真的很大，每个门的开启条件都不同。想要知道这些门的开启方式，可不是那么容易的事情。除了一开始事先知道的三个，另外五个都需要自己去寻找线索，找到如何开启那八个门的方式。至于通过多刷几次来寻找这八个门的寻找方式，这个也不太现实，因为每次开启的条件都是不同的。更重要的是，这个副本在一开始的时候就提示，你们降临到了猫妖森林中，有神秘的力量将你们到来的踪迹给隐藏了。如果在24小时之内开启最后的门，隐瞒在最深处的存在会将所有门都的联系都打断。这个意思也就是， 24小时内必须进去到最终 BOSS 那，那不然就算是副本失败了。先试试吧，至少先将这三个门先打开。因为任务的原因，第二个任务要先完成，第一个才能去收集。图，你带着圆，第一个任务就交给你们了。莫奈，你和十余几个就去暗咒猫妖那，速度寻找到那八只暗咒猫将的踪迹。在得到了这些一阶魔晶之后，顾秋将所有金色英雄都强化到了七阶。现在大家的战力就没有一个低于 1.2 万，都猛地一逼。虽然顾秋还没有看过这个副本内的怪物，都顾秋并不觉得能够挡得住自己的大军。顺便，顾秋又将自己的永恒召唤师队伍扩大了100位。这就是顾秋的野心，他是真的想要尝试下这个副本到底有没有隐藏任务。如果能将隐藏任务给做了，那自己个人的称号还能得到一次升级。顾秋上次得到的称号和秋婷他们几个人的。可不是完全一样的，称号世界级新人之森，品质橙色，效果一，在新人之森副本时，魔物属性下降 60% 效果二，哥布林杀手在和哥布林种族对战的时候，会额外造成 20% 的总伤害。效果二，全属性正 6% 介绍，通关新人之森，橙色难度破了世界纪录所得。这个是秋婷他们得到的称号，顾秋的称号在这个的前提上，还多出了一个效果。效果四一转后开放开启条件，是一个还没有开启的效果。虽然顾秋不知道这个效果四会是什么，但这种东西自己肯定不能错过。
必须要想尽办法拿下。就是可惜，十一到二十级的六个副本，没有一个明确是有隐藏任务的。是，众人领命。不过现在既然已经进入到副本内了，顾秋当下也就不再压制自己的等级，现在可以开启提升等级了。顾秋眼睛一眯，直接将经验池的经验拿出来使用，顿时。顾秋的等级直接从11级提升到了20级，顾秋自身的面板也发生了巨大的变化。姓名：顾秋，职业：领主，等级： 20可激活一转任务。属性：力量 1,521 智力 1,188 体质 1,154 敏捷 1,088 战力评估： 4,651 天赋：无限加点，不朽级天赋，可将资源 100% 转化为强化点数，用来强化领地内的英雄、兵种。建筑等技能，领主小世界 LV 3全面增幅 ，LV 2空可通过技能书进行学习。领主小世界 LV 3在体内构建一方小世界，宿主可以随时以灵魂体的状态进入到领主小世界中。肉身想要进入，需要9秒的读条时间。全面增幅 LV 2使用之后可以指定一位领民的属性得到全面的提升，提升 22% 持续10分钟。第101章，顾秋的实力，顾秋的属性不低。不过这个不低，完全是因为顾秋自己也穿着一身十级的史诗套装而已。这属性都是依靠这个套装撑上去的。如果没有这个史诗套装，顾秋裸装的属性也就在 2,800 多一些，并不高。果然得到一个学习技能的槽，就是领主能够学习的技能太有限了。顾秋感叹了句：“这个他也没有办法。”技能槽虽然可以学习技能，但这个技能都是有限制的。领主能够学习的技能并不多，而如果是学习一些通用的技能，又没有太大的意义。先缓缓，将其余人的等级也先提上去。顾秋对自己的技能不太重视，因为顾秋很清楚，以自己的实力，除非是得到像自己老师那种能够将领地的实力加持在自身身上的技能，那不然自己的技能真的没有太大用。学会一些攻击技能，能干吗？从十一级提升到二十级需要二百七十万的经验，我现在还有一千四百多万的经验，正好可以提升五个。再提升五个需要一千三百五十万的经验，还有剩。想到这，顾秋立马就开始了。将大家的实力提上去，也能更好的增强大家的实力，更快的完成这个副本。顾秋这次选择的五个目标，自然都是金色英雄：图、元、莫奈、石宇、莱雅姐妹，正好五个。莱雅姐妹算一个，只需要提升一个人，两个人的等级都会跟着走。可惜没有二十级的装备，就只能先将就了。将这六人的等级提升到二十级之后，顾秋就查看了他们的信息：八阶无剑行者，图，等级二十级，血量十八点九万。战力 3.21 万，七阶远古龙翼莫奈，等级20级，血量 8.99 万，战力 2.31 万。七阶影魔之刺石宇，等级20级，血量 6.86 万，战力 2.18 万。七阶双生心灵莱雅姐妹，等级20级，来，血量 7.84 万，战力 1.96 万。雅，血量 5.74 万，战力 1.92 万。七阶甜心守护元，等级20级，血量 7.66 万，战力 1.92 万。七阶纯白魅魔贝雅，等级11级，血量 2.86 万，战力 1.25 万，不错。顾秋对于众人的实力还是很满意的。现在也就只有纯白魅魔贝雅的等级还是11级，不过想要冲到20级也快了。永恒召唤师的实力也不错，永恒召唤师的属性也得到了巨大提升。永恒召唤师是兵种，他们的等级自然不需要提升，直接跟着顾秋的等级走。20级的永恒召唤师战力也有 1.54 万了，他们召唤出来的猴王。战力更高， 1 6 6万，再加上永恒召唤师的第二个技能召唤之门，这实战能力相当可观。顾秋估计，以莫奈的实力，也就只能打得过两三位永恒召唤师吧。英雄的优势需要等后面一些才会展现出来。英雄和兵种之间还是存在一定差距的。就以同品质的兵种和英雄而言，他们的属性会有不小的差距。就像是莫奈的属性是 2.31 万，可永恒召唤师的属性就却是 1.54 万，差了不少。当然，最重要的还是技能这一块的差距。前面还好，都是一级自带一个初始技能，五级又能主动学会一个技能。可后面就不一样了，兵种只有在每次转职的时候才会得到一个转职技能，他们是没有技能槽这种东西的。也就是说，兵种提升到120级时，他们拥有的技能数量只有7个，而英雄的技能是7个加6个技能槽，也就是能够拥有13个技能。当然，这只是其中一个方面的差距，后续还能技能强化。装备强化等各种只有英雄才能享受到的功能，那些会进一步的将英雄和兵种的差距拉开。可惜这些都是后面的事情，在前期这个阶段，英雄和兵种之间的差距并没有那么大。出发吧！
。橙色英雄们的属性，顾秋只是随意扫了眼，差距太大了。橙色英雄都是六阶，等级也都是十一级，他们和金色英雄之间的差距真的太大了。哪怕是将他们的等级提升到二十级，再加上一身史诗装备，他们的战力估计也就只是勉强破万。火莲等人在这个地方停留了会儿，就觉得有些无聊，他们就和这些永恒召唤师商量了下，可不可以到附近走动走动。对此。永恒召唤师自然是同意的，因为顾秋交代他们的任务就是保护好这些人的安全，不让他们对副本里面的怪物动手，当然也不让他们往副本深处走。可如果只是在外围这一圈，还是可以的，毕竟顾秋总不可能让他们真的就在原地待那么长的时间。看到这里面的魔物了，那只是暗中猫妖。魔都高中的教学自然不是李成能比的，李成的教学主要还是以新人之森这个副本为主， 1 1到二十级的副本就比较少说。如果有需求的话。就自己去了解，自己去咨询。可魔都这十一到二十级的副本都有教，这主要就是因为魔都高中这的学生实力更强，家庭条件更好，很多人都可以在高考前夕达到这个阶段。应该按照教育根据往年的成绩来统计，百分之八十的白色职业，他们在高考前的等级上限基本就是十一级。不过这并不是说明他们在一百天的时候才将等级提升到十一级，而是他们到了十一级之后就刷不动副本了。十一到二十级的那六个副本，他们没有一个刷得过。十一到二十级的副本，哪怕是最简单的白色副本，也有一定的难度。白色职业想要刷，可不是那么容易的。穿着一套紫色装备，死亡率都极高。除非是经过更长时间的锻炼，将自身的属性给提上去，还有自身技能的等级也提上去，才拥有一战之力。第一百零二章八门齐开。一进来，他的等级就是二十级了。李成的初始试炼同样也是分为三个不同的地方。只不过差距比较大，里程三个地方是新手区为一到三级魔物，精英区则是四到六级，核心区域是七到十级。不过绝大多数的人都只能在新手区，能够进入到核心区域的人特别特别的少。里程的这几位史诗职业在初始试炼开始的时候，等级也就在五到六级这样，从这里就可以看出差距了。在如此情况下，里程自然是没有太大的必要教他们十一到二十级的副本，因为在这里面。蓝色职业在高考前都不可能刷到十一到二十级的副本，只有紫色和史诗职业才有可能。可紫色和橙色职业的数量太少，如果有问题的话，直接请教老师就行了。学校会专门为这些天才服务。话题扯远了，火莲他们远远的就看到了一只暗中猫妖。这只暗中猫妖的眼神极为冰冷，全身上下都有着一种暗黑色的神秘符文。火莲他们连忙查看了下这只暗中猫妖的信息，他们对于橙色难度的副本都蛮好奇的。魔物，暗咒猫妖，等级15级，品质橙色，血量 6.5 万，战力评估 2,594 技能暗咒猫爪 LV 1 1流血 LV 9属性其实比不高，当然这个不高是针对顾秋而言，并不是火莲他们。火莲的属性也就勉强过 7,000 一些，这些暗咒猫妖的属性虽然连他的一半都没有，可这只是小怪，连精英怪都算不上，属性还能接受，看来橙色副本的难度也没有那么大。火莲撇嘴，他才不会承认这些暗咒猫妖的属性很高。可任务上的要求是击杀18位暗咒猫妖统领，而这只是三个任务中的一个。黄一博忍不住提了一句，这话让火莲忍不住瞪了黄一博一眼。三个任务需要在24小时内完成，而且还要将把门开启之后的小 boss 也击杀。这些结合起来，难度真的太大了。哪怕是集齐五个金色传说职业，这想要在24小时完成都需要费一番力气。那不然也不至于。魔都都没有通过这个难度的记录，呵呵，火莲冷笑了声，也就不再说话了。太简单了，真的太简单了。普遍都是二杠三千战力的猫妖，根本不堪一击。哪怕是精英怪，战力也就四千多一些而已。很快就不到两个小时的时间，两个门都打开了，看到了每个门之后的小 boss， 一只是荧光猫妖王，另一只则是嗜血猫妖王，全部都是橙色品质的小 boss， 一只八千三百战力，另一只八千五百战力。血量都不低于30万，这实力如果是火莲他们原本的五人小队碰到，倒不是打不过，磨还是能磨掉的，就是费劲，需要用不少时间。尤其是这样的 boss 可不止一只，这想要打下来可不是那么容易的事情。可这两个 boss 在顾秋眼中太弱了，尤其是途径场之后，击杀这 boss 消耗的时间都不超过30秒，从这里就可以看出图的实力有多可怕了。两个 boss 死的都特别快，也正是这么快的速度。让顾秋的内心对想要试试这个隐藏任务了。在顾秋完成了两个任务的时候，火莲等人的内心充满了震撼。这么快吗？要知道，这可是两千只荧光猫妖和十八只暗咒猫妖的将领。这话是黄一博说的。
，可火莲的内心也是这样想的。两千只荧光猫妖，火莲觉得自己没有问题，可单单是这两千只荧光猫妖就要消耗好几个小时的时间了，就更不要说这样分成两批阵容去打。看来他们还是小瞧了顾秋。时间在飞快的流逝，顾秋在通过第三个任务的时候也找到了一些线索，同时顾秋也将队伍分成五批，朝着五个方向杀去，边杀边收集线索。这还真的让顾秋发现了不少线索。进入副本七个小时的时间，第四个门打开了，第四只小 boss 也很死的很快。又过去三个小时，第五个门打开，半个小时，第六个门打开，四十多分钟，第七个门打开，一个小时，八门齐来。到了现在，顾秋进入这个副本的时间已经到了十二小时十八分钟的时间。呼，终于是将八个门都打开了。顾秋吐了口气，八个门都打开的时候，整个猫妖森林都颤抖了起来。在顾秋只用了三个多小时的时间就将三个任务搞定了之后，火莲他们是麻木和震惊的。饶是他们再怎么看顾秋不爽，可这个时候也不得不感叹，顾秋真的猛。世界纪录记录的时间是九个小时五十八分的时间，顾秋现在这么快就完成了三个任务，这基本就意味着顾秋又再次凭借着一己之力打破了这个保持了好几百年的世界纪录，这让四人都不由在心中为顾秋竖起了大拇指。牛！同时他们的内心也充满了激动。世界纪录的称号啊，哪怕这个记录是需要他们花费二十个亿搞来的，也极为划算。这可以给他们节约好几天的时间，同时也能让他们的实力得到小幅度的提升，这可是特别好的事情。可随着时间不断的流逝，距离世界纪录的时间越来越近时，他们的内心充满了不安。这不会是出现什么意外了吧？顾秋的等级已经到二十级了，顾秋他早就到二十级了，在我们一进入到副本的时候就二十级了。徐晴忍不住道：“从进来到现在。”他和高晓彤都没有理会火莲他们，这次是第一次和两人说话。一进来的时候就二十级了，火莲和黄一博微微一愣，这一点他们还真的没有注意到。听说领主职业会有经验池这种建筑，经验池里面可以存储经验。高晓彤回了句：“高晓彤是魔都一中的有名的才女，文化课的成绩常年霸占第一名，同时她也是魔都高家的人，只可惜不是嫡系，那不然火莲可不敢这样对她。”第103章。开启隐藏任务，猫神降临。火家在魔都这边是顶级家族，家族传承数百年，是庞然大物一般的存在。这等实力，在整个魔都的家族中都能排进前五，甚至是能拼一拼前三。可和高价相比，就有一定的差距了。高价是这个世界发生异变的时候开始崛起并且建立的家族，尤其是高价的创建者高大强。按照传说，这位高大强在世界异变前是一位卖鱼佬。可就因为世界异变，他抓住了这个异变的班车，转职成了金海鱼神。然后，这位高大强带着自己的弟弟妹妹，成立了一个势力，并且成功抱上了那位神一般存在的大腿。高大强足智多谋，在世界相对稳定之后，建立了高家。高家也在这样的情况下发扬光大，一步步成为了现在这般地步。高家也被称为魔都第一大家族，和花城赵家、红城后家合称扬州的三大家族。很多人也将这三个家族称为神灵家族。这三个家族的实力在扬州也是独一档的。家族中五转强者上百名，五转极限都有十人之数，是真正的巨无霸家族。除此之外，家族底蕴无数。也就是这高晓彤不属于嫡系，只是分支家族的人。那不然，哪怕这高晓彤只是史诗职业，他也不敢有丝毫冒犯。在这个世界，个人实力是一方面，但家族的势力同样不容小觑。对于普通人而言，杀人是犯法的；可对于这种巨型家族，他们想要让几个人人间蒸发，真的是一件特别简单的事情。这个我也听说过，只不过这个经验池似乎只能存储生两级的经验吧。火莲道，正常情况下确实是这样，可顾秋要是抽到什么相关的建筑就不好说了。这次火莲没有说话，他的目光落在了时间之上，看着流逝的时间，眉头也不由皱了起来。很快，这个时间就过了世界纪录的时间，并且还在继续往下走，这让四人的眉头都不由一皱。他们浪费这么长的时间，就是为了这个记录而来。如果顾秋一开始不给他们希望，他们早就离开了。可顾秋是在给了他们希望之后，又将希望给亲手剿灭，这让四人的心情更加不舒服。这顾秋到底怎么是在做什么？在时间到了12小时18分钟的时间，黄一博最先忍不住：这时间如果再拖下去，就连周记录都没有了。这顾秋不会是在研究隐藏任务吧？高晓彤还是有些不太相信。隐藏任务？火莲忍不住笑了下。十一到二十级的六个副本都没有隐藏任务，这可是几百年下来大家的共同发现。
。他虽然没有明确的说顾秋不可能再完成隐藏任务，可这话的意思也差不多了。高晓彤闻言也没有说话，因为他也是这样认为的。再等等吧，如果连州记录都没有办法打破，我们就出去吧。火莲看到众人沉默，又说了声。可就在这个时候，整个副本都颤抖了起来。这突来起来的变故让四人都猛然抬起头，这是发生什么了？紧接着，天昏地暗。一个巨大的裂缝出现，八只不同品种的猫妖王出现，每一只都给火莲他们带来极大的压力。火莲有种感觉，这八只猫妖王每一只的实力都在自己之上，以自己的实力想要击败这八只猫妖王中的任意一只都不太可能。他和黄义博联手，再加上自己原本那个小队的另外三人倒是有一战的能力，可这个想法也就只是一瞬之间，很快他就忍不住咽了口唾沫，因为这八只可怕的猫妖王不是主角，这八只猫妖王竟然只是猫夫。没错，在他们的身上都牵着绳子，绳子后面是一辆带着轮子的车子，像是宫殿一样的车子，金碧辉煌，给人一种极为怪异的感觉。这尼玛的到底是什么？黄义博等人也忍不住咽了口唾沫。这顾秋到底做了什么事情，竟然引来了如此可怕的存在？就在他们内心疑惑的时候，一道提示在他们的脑海中响了起来：你的队伍成功击杀了猫神赫鲁斯的八位爱将，成功激怒了隐藏在虚空深处的猫神。猫神决定真身降临，以击杀萧小之辈，激活隐藏任务。猫神降临，任务要求成功击杀猫神赫鲁斯，你将会得到巨大的奖励。提示：猫神赫鲁斯是准神级天赋的存在，实力特别强大，请小心。这提示直接将他们给雷的不要不要的。真开启隐藏任务了！天哪，四人感觉自己都有些麻木了。前面还在讨论说顾秋不可能激活隐藏任务，因为这个副本根本就不存在隐藏任务。可下一秒，打脸如此之快。可这一刻，他们的内心想的根本不是这些。准神天赋的猫神，这尼玛真的是我们可以战胜的吗？火莲忍不住道，他的心中也不由萌生了退意。开玩笑，称号这东西他想要，可他可不想将自己的小命搭进去。他承认顾秋的实力很强，不在他之下。好吧，他承认比自己强不少。可这个准神级天赋的猫神，根本就是不可战胜的存在。阿莲，嗯。这猫神跟我们有啥关系？黄一博的话让火莲顿时无语了。这家伙还是一如既往的毒蛇啊！一博，那我们……他们之前游荡的时候就找到了一个出去的出口，就是为了以防万一的。没想到还真的用上了。你想出去？黄一博的眼神像是看傻子一般。嗯，再等等吧。现在出去，万一错过了好戏怎么办？错过好戏？是啊，那只猫神距离我们还很远，很明显是朝着顾秋而去。我们也不用那么急，毕竟顾秋这人很邪门，万一他真的打破了记录，还是附带隐藏任务的世界记录，这个记录可是可以流传很久的。黄一博的眼中闪烁着一道火莲从来就没有看到过的智慧，应该是智慧吧？火莲心中想到，同时他也咬牙，富贵险中求，这个称号和记录的诱惑太大了。第104章，猫神赫鲁斯，准神话品质的 BOSS。另一边，顾秋可不知道火莲他们在犹豫着要不要出去的事情。进行了一场头脑风暴，那不然顾秋肯定会很郁闷的。毕竟他们只要出去一个，自己就损失了二十一家一个记录宝箱。这一个记录宝箱里面的东西可不少，顾秋估摸着也有几十亿。这出去一个人，顾秋就要心疼好久。好在这些人都暂时选择留了下来，这也算是一个很好的消息。隐藏副本终于激活了，猫神赫鲁斯。顾秋的眼中闪烁着兴奋，他不怕隐藏任务强，他怕的是没办法激活隐藏任务。只要能够激活，一切都没有问题。而且这次的隐藏任务似乎和上次那个不太一样，新人之森的隐藏任务难度不大，也就比那个 BOSS 强一线。而且在激活了隐藏任务之后，也没有很特别的提示，在完成之后也没有额外的奖励，就是称号多了一个效果而已。下来了，顾秋很快也就看到了这只猫神赫鲁斯的信息：魔物猫神赫鲁斯大 BOSS， 等级二十级，品质准神品质，血量。一千二百万，战力评估四点一二万，技能猫神爪 LV 二十，分身术 LV 二十，猫神体 LV 六。介绍猫妖一族的族长，具有半神体质，拥有极为可怕的实力，存活了数千年之久。不过，为了维持能够存活更长的时间，赫鲁斯大部分的时间都处于沉睡，只是让自己的影子代替自己维持猫妖一族的秩序。四点一二万的战力评估，高达一千二百万的血。顾秋看到赫鲁斯的信息，瞳孔都不由一缩。这数据有点夸张了，这就是准神级 BOSS 的实力吗？确实很夸张。相对于这个准神级的 BOSS， 
那八只不同品种的猫王就显得很一般了。这里面最强的一只猫王，数据也就这样。魔物圣光猫妖王小 BOSS， 等级十八级，品质橙色史诗，血量四十一万，战力评估八千八百，技能圣光咒 LV 十八，圣光附体 LV 十二，差距很大，而且双方直接的品质更是差了两个阶位，中间差的那个。应该就是原本的那只最终的 BOSS 吧，不过那只原本的 BOSS 应该就是赫鲁斯的分身。顾秋的猜测是正确的，如果顾秋只是按照打开三个门的方式见到的，就是赫鲁斯的分身，实力远远不及赫鲁斯的分身。人类就是残杀了我们猫妖一族数万的生命吗？吾会让你明白，惹怒我们猫妖一族的下场。赫鲁斯很有气息，尤其是他的眼神极为摄人心魂。当下顾秋不藏拙了，面对这等可怕的存在，如果有丝毫不小心的话。那可真的会有生命危险，全部回来吧！尤其是这猫神赫鲁斯降临的时候，四周的森林中闪烁着无数妖异的光芒。顾秋在猫妖森林中战斗了这么久，自然明白这些光芒背后代表着什么。他已经被无数猫妖给包围了，看着数量恐怖有数千只的猫妖，这隐藏任务的难度直接提升了好几个层次，顾秋都不由咂舌了。也就是自己，如果是其余人，好不容易激活了这个隐藏任务。却发现是给自己选择了一个粉身碎骨的地方，不过也确实如此。关于隐藏的任务提示也是这样，如果没有实力，建议不要去激活隐藏任务，否则是自寻死路。隐藏任务通常也不在绝大多数人的考虑范围中，因为那根本不可能。顾秋将留在秘境中的那些永恒召唤师和亡灵大法师全部都收了回来，并且在第一时间又将永恒召唤师的数量补到二百，二百尊永恒召唤师，二百尊亡灵大法师，再加上七位金色英雄和四位橙色英雄。外加神风剑客、阿峰和燕云十八骑，就是顾秋全部的高端力量。顾秋全部都召唤出来了，不对，还有二百尊亡灵大法师。顾秋没有动，依旧让他们在里面充当苦力，在金矿中挖矿。召唤骷髅，召唤之门。顾秋回应赫鲁斯的方式也很简单，就是让亡灵大法师和永恒召唤师用技能来回应。二十级的骷髅战士属性也提升了一大截，每只经过强化的骷髅战力都在二五零零加，不算弱，勉强能和那些猫妖一战。当然，最重要的还是数量。十三级的技能可是能够召唤五十只骷髅，这二百位亡灵大法师这么一招募就是一万只。当然，这最引人注意的可不是这些骷髅战士。骷髅战士的数量虽多，可实力还是弱了些，成不了气候。顾秋的杀手锏是永恒召唤师的召唤之门，一级的召唤之门是能够召唤二十只，站立在永恒召唤师 1.1 至 1.3 倍的召唤物。现在这召唤之门的等级已经提升到了四只。这数量也就从20提升到了26六只， 2 0 0位，这合起来就是 5,200 只。这 5,200 尊战力都在 1.7 万加，每一只都散发着极为可怕的气息，模样也是千奇百怪，什么都有。不过这些通过召唤之门召唤出来的召唤物，一个个神情呆滞，似乎给人一种不太聪明的样子。当然，这些在数量下都显得没有那么重要了。在火莲他们那边守护的五位永恒召唤师也给顾秋收了回来， 2 0 0位永恒召唤师。可是直接用了顾秋22亿的金币，让顾秋都小小心疼了一番。杀！第一轮的战斗，猫神赫鲁斯和顾秋这边的英雄们都没有动弹，甚至在顾秋这，顾秋只是让兵种派出来的召唤物上场了。这些召唤物死了就死了，顾秋一点都不心疼。可惜的是，召唤之门对永恒召唤师的消耗太大了，使用一次还好，可如果是使用两次的话，永恒召唤师当成就会直接脱力，不具有再次进行战斗的能力。第105章。火力全开，逃跑地猫神，战斗一触即发，一面倒，真的是一面倒。赫鲁斯的那些猫妖，他们的战力也就比骷髅战士强一些而已。这等实力，如何和永恒召唤师召唤出来的召唤物打？秒杀，各种秒杀。要不是因为这些召唤物一个个都傻乎乎的，不知道配合，他们的攻击目标很多还重合在了一起，甚至是自己和自己打了起来。数千只的猫妖，只是支撑了十多分钟，就阵亡了大半。这效率让猫神赫鲁斯的嘴角微微一抽，他那高傲的脸庞也有些难看。一群废物，他身边那八只原本气宇轩昂、极为高傲的猫妖王们也是缩着脑袋，不敢有所动作。他们可不傻，看那些模样千奇百怪的召唤物，一个个猛地一逼。如果他们真的不知死活的冲上去，估计就真的是三秒真猫人了。赫鲁斯骂骂咧咧了句，心中也萌生了退意。这剧本和自己想的完全不一样啊！按照他的想法。剧本应该是这样的。随着他的出手，大手一挥，这胆敢对他们猫妖森林动手的人类都不由他出手。
，就会被这群愤怒的猫妖们撕成碎片。可现在呢？那些愤怒的猫妖们一个个都给杀得理智了。从四周赶来的猫妖数量也越来越少，这让赫鲁斯都萌生了退意。自己如果继续留在这地方，说不定也要死。他虽然活了几千年，可他真没有想要死亡的想法。走，在面子和死亡下，他从心了。虽然他知道以自己的实力杀下去，绝对可以杀的这些生物人翻马羊，可这又如何？这么多耗都能将他耗到脱力。检测到猫神赫鲁斯有逃跑的想法，如果让猫神赫鲁斯逃走，隐藏任务将自动判为失败。顾秋看着一片局势，脑门上浮现出了无数个问号：这猫神赫鲁斯竟然打不过就要跑，这么无耻的吗？一想到如果让这个赫鲁斯跑走，自己就相当于白白激活这个隐藏任务，顾秋自然是无法接受。那样自己不仅无法打破世界纪录，就连周纪录都差点，必须留下这无耻的猫妖。图，拦住他！眼神冰冷的图自然在第一时间就冲了过去，火力全开。姓名：图，家，职业：八阶无剑行者，等级：二十，血量：十八点九万，属性：力量一万两千四百一十四，智力三千八百二十五，体质七千八百七十四，敏捷七千九百八十七，战力评估。3.21 万，技能八阶无剑之刃 LV 十，八阶修罗真身 LV 七，空技能曹 V， 八阶无剑之刃 LV 十，一把无邪，一把血月。使用无邪攻击对方的时候，会造成对方总血量 9% 不超过自身力量乘100的伤害。使用血月攻击对方的时候，会吸取造成伤害 35% 进行自身的恢复。八阶修罗真身 LV 七。当图的血量首次降低至 50% 时，将会自动激活修罗真身，持续到战斗结束。处于修罗真身状态下图，自身属性提升 74% 血量提升 220% 且自带杀神领域，处于杀神领域中的敌人都会受到持续性伤害，每秒造成 1.2 成战力值的伤害。当然，这是图自身的属性，在修罗真身之下，它的属性得到了大幅度的提升。还有，现在的图可是在猿的附身之下，猿现在的实力也是不弱。姓名：元家，职业：七阶甜心守护，等级：二十，血量七点六六万，属性：力量两千二百一十二，智力七千六百一十二，体质四千七百一十二，敏捷四千六百六十四，战力评估一点九二万，技能：七阶爱之光辉 LV 十，七阶爱之守护 LV 八，空技能曹，七阶爱之光辉 LV 十可以对任意英雄进行附体，附体之后血量提升十万。全属性提升 34% 并且可以得到一枚爱心盾。爱心盾可以抵挡原自身战力支撑期的伤害，三分钟刷新一趟。七阶爱之守护 LV 8原利用自身的爱心对附身英雄使用爱之守护，血量不满的时候，每秒回复 0.8% 的总血量。满血时，每隔五秒任意驱散一个简易效果或者是控制。原的这两个技能可都是加在图的身上。在这样的情况下，图的实力变得异常恐怖，血量。六十八点九一万，属性：力量两万八千九百四十四，智力八千九百一十八，体质一万八千三百五十九，敏捷一万八千六百二十二，战力评估七点五万，七点五万的战力，高达六十八万的血量，再加上图子带杀神领域，每秒可以给领域内的敌人造成一点二倍的战力伤害，也就是每秒九万的伤害。还有原两个技能的加持，第一个技能每三分钟就会给图提供一个能够抵消十三点四四万伤害的爱心盾，第二个技能则是。每秒能让图恢复 0.8% 的总血量，图的血量这么高，这每秒就能恢复 5,000 多的血，还能清除身上的简易和控制效果，再加上图自身技能的效果，真的让图成为了一尊极为恐怖的存在。顾秋估计，以图现在的实力，估计真的可以一个人将这200位的永恒召唤师给单杀了。图几乎没有短板，近战、群战、回血，能打能抗，还不怕控制和简易。想要打败图，甚至是击杀图。只有凭借比图更强的实力才有可能做到，但这更强的存在并不包括眼前这只猫神赫鲁斯。杀神领域，图直接展开了杀神领域，直接朝着猫神赫鲁斯杀了过去。猫神赫鲁斯原本是没有将图放在眼里，一个小小的人类怎么可能会是他的对手？可在图将状态加满之后，赫鲁斯顿时就从图的身上感受到了巨大的威胁，拦住他。八只猫王的内心虽然极度害怕，可面对猫神的指令。他们莫敢不从，他们都不约而同地朝着屠杀了过去，如同飞蛾扑火一般。第106章，简陋的牙，四大家族来人，图其实也是有弱点的，那就是在面对血量不多的敌人时，他除了使用杀神领域能够造成大量伤害之外，其。
，其余的攻击方式能够造成的伤害并不多。就像是现在，这只有三十多万的猫王飞扑过来，在飞扑过来时，杀神领域运转，直接带走了猫王十万的血量。可图接下来，如果使用他特别喜欢用的技能，也就是无邪的话，那这会造成猫王总血量 9% 的伤害，也就是2万多的固定伤害。所以，他能够使用的就只有造成伤害和普通一样的血月了。要么就是直接用普通攻击，好在图的战力比猫王强大太多了，图只是将手中的剑快速的往猫王身上挥去，顿时造成了海量的伤害，负十五点八万，又是一剑刺了过去。以图的眼力，这猫王根本没有反抗的机会，负十七点四万，秒杀！一直在火莲他们眼中极为强大的猫王，就这样轻松的死在了图的剑下。九倍左右的力量差距就是这么离谱。其余七只猫王在接近图的时候。都蒸发了三分之一的血，图也几乎是无视了他们，任凭他们的攻击落在自己身上。零，零，一连串为零字，这七只猫王顿时愣住了，因为他们的攻击全部都落在了爱心盾上，根本没有给图造成半点伤害，伤害都给盾吃下去了。时间又过去一秒，猫王们的血量再次猛掉一格，这时图压根不理会这七只猫王，快速的朝着猫神冲锋而去。虽然如此，可七只猫。王都感受到了死亡的威胁，他们有种不好预感的。如果继续下去，哪怕图不对他们发动攻击，他们很快也要死去。这让他们直接放弃了猫神的命令，连忙朝着四周散去。元气弹，复制七连珠。在这些猫王朝着四周散去的时候，他们再次掉了一大格血，十分滑稽。他们八个猫王对着一位人类发动攻击，寸功未立，死了一只，残了七只。正好这七只猫王是朝着顾秋所在的方向逃跑，雅露出了小虎牙，挥动着手中的法杖。这七只猫王他就收下了。他的实力虽然不及图，但也不是吃素的，解决几只落荒而逃的小猫咪也是没有问题的。姓名：雅加，职业：七阶双生心灵智，等级：二十，血量 5.74 万，属性：力量 1,790 智力 13,890 体质 1,780。敏捷 1,740 战力评估 1.92 万，技能七阶元气弹 LV 1 2七阶复制 LV 1 0空技能槽，七阶元气弹 LV 1 0牙可已将极为纯净，无属性的元素凝聚成元气弹，朝着前方发射出去，造成智力乘六的伤害。七阶复制 LV 1 0牙可以利用极为纯净的元素之力，对自己已经发动的技能进行复制，复制数量根据雅自身的情况定，复制时能量消耗降低 80% 复制数量越多。能量消耗的越大，成倍增长，这就是雅目前的实力，丝毫不弱。雅的攻击方式也很简单，就是利用元气弹进行攻击。不过它有一个复制的技能，利用这个技能倒是可以将元气弹玩出各种花样。负十九点九万，负二十点一万，负十九点七万，七连发的元气弹，力无虚发的全部命中了，每一发都造成了极为恐怖的伤害，直接将这七只猫王给秒杀了，无一例外。雅做完这一切。小脸微微有些白，但他依旧极为兴奋。顾秋看到雅的动作，微微点了点头。这雅是真的强，隔了这么远的距离，都能如此精细的控制七枚元气弹，分别命中目标。从这里就可以看出雅对自身精神的控制有多强了。这可不是随便就能做到的事情。雅在这方面确实很有天赋。属性、技能，这些都只是每个人实力的一方面。除去这些，还能很多需要注意的地方。战斗意识、技能等级、对技能的熟练度。还有对敌人职业的了解程度等等，都会影响到最终的结局。所以说，转职者可不是单纯看战力、看技能的地方，尤其是转职者之间还可以组队，不同职业之间、不同技能之间都能产生火花，将实力放大的。很多四五转的强者，他们在选择技能的时候，就不是单纯的选择哪些技能强、哪些技能系数强，他们都是根据自身职业的特点，还有自己擅长的、自己目前的技能，还有自己固定队伍的情况来选择适合的技能。这些全部都是学问，这些也是顾秋所欠缺的。妹妹，你太过分了哦！来看到这猫王的时候，也是跃跃欲试，想要冲出去，可没想到全部都给牙秒杀了。至于剩下那些弱小的小猫咪们，他不屑。外界，魔大，校长办公室，他们都进去了。黄文轩坐在自己的位置上，看到推门走进来的张明顺，笑着问了句：“校长室里面还有四个人，进去了。”张明顺对办法室的另外四个人也不意外。就是校长让他联系这四个人，让他们将人送过来的。他们自然是火莲他们家族对应的高层。张明顺找了个位置坐了下去。火家的人，火野率先开口道：“火野是火家主脉的人
，身份是火莲的亲叔叔，身份自然是火家的长老之一，在火家的地位蛮高的。实力的话，四转，毕竟五转强者，哪怕是这些大家族也没有那么多人。五转的人可是拥有至少二百年的寿命，如果保养的好，那可是能活到三百岁。也正是因为如此，这些家族才有那么多的五转强者。可就算如此。火家还活着的五转强者数量，包括五转极限的，也就只有四十多人，平均下来好几年才有一位。这些五转强者，每一位都是家族的底牌，身份地位那更是莫得说。大部分的年龄都蛮大的，也很少会来处理家族小辈之间的事情。第107章，失落的张明顺没有打破记录就算了。老张，这个顾秋的实力到底如何？你确定他真的能够打破记录？火也有些狐疑。虽说顾秋打破了紫色猫妖小屋的副本记录，之前还有过打破了新人之森橙色难度世界纪录的例子，可这毕竟是1 1到二十级的副本，难度自然不是前面那些副本能比的。尤其是在初始试炼中，顾秋的表现虽然很好，算是第一名，可实力并没有特别让人惊艳。如果张明顺是说顾秋的实力比火莲强，他会信，可能够打破记录。讲真的，就算是五个火莲那种级别的天才在一起，都无法打破这个记录。撑死也就和周记录碰一碰，可现在，可是有两个史诗职业进去，这拿什么打破记录？不仅仅是火也这样想，另外三个人也是如此。如果不是张明顺亲自打电话给他们，还说这是黄文轩的意思，他们还真的不一定会相信。这个的话，我只能说有希望。不过，就算是打破不了世界纪录，可一个周记录也是能保证的。顾秋那小子的实力，我还是很认可的。张明顺这话倒是随便说的，因为他真的没有见过顾秋出手。只是知道顾秋很强，仅此而已。那行，张明顺和他们聊了几句，几人也就相对心安的离开了，也只能是相对心安。等众人离开后，黄文轩的目光看向张明顺：“你觉得有几成把握？一半吧。”张明顺应了句，可能觉得这样说不是很好，就补了句：“打破世界纪录的概率是 50% 吧？至于周记录， 1 0 0张明顺信誓旦旦，黄文轩也点了点头：“我和上面的人联系过了。”如果这次顾秋能够打破猫妖小屋的世界纪录，上面给直接同意给顾秋补 S 级的资源，另外那四万亿的补助也会给顾秋批一份，是最高级的。黄文轩这话一出，张明顺顿时就兴奋极了。太好了，不要高兴得太早。这里说的是顾秋能够打破世界纪录，放心，顾秋这小子稳得很。既然他觉得自己能够通过，也让我给他找人了，这基本就没有问题了。张明顺一副丝毫不在意的口吻，希望如此吧。如果顾秋没办法打破的话，这 S 级的资源倒是也能有，就是前面的不补了，而且还需要一段时间才能下来。至于四万亿的资源补助，那就会低一个档次。四万亿的天才培养计划，这是专门用来培养超级天才的计划。普通天才，不好意思，这个四万亿的计划跟你没有半毛钱关系，只有天才中的天才才能得到补助。这个补助的原则是针对所有还未毕业的学生，也就是目前高三的学生。还有大一到大四的学生，这五个年龄段的，这个年龄段的人太多太多了。国家为了保证这次补助的量，自然要加大审核的力度。不是绝世天才不批，绝世天才大批特批。随着时间的流逝，尤其是在时间明显已经超过世界纪录的时间时，张明顺的脸色不是很好看。火也更是给他打了电话，询问了情况。张明顺对此只能说，可能是出现了什么意外。另外三个人也陆续给他来了电话。大致的情况也都差不多。对此，张明顺都是黑着脸回应的。顾秋这小子是怎么回事？这次怎么这么不靠谱？难不成这猫妖小屋真的那么难？十一到二十级这个阶段的橙色难度，张明顺了解的也不多。他当年虽然也是风云人物，是金色传说职业，可在十一到二十级这个阶段，他的记忆不是很深。因为这个阶段就是几天的事情，很快他就将等级提升到二十级了。橙色难度的副本，他也没有去接触。因为他知道自己不可能通过橙色难度。张明顺看着时间不断的流逝，最终连国家记录的时间都过去了，他的内心极为烦躁。好在这时也没有人给张明顺打电话了。火野他们几人也不是傻子，既然已经知道结果，顾秋也没有打破记录，他们也就没有必要再打电话过来嘲讽张明顺一顿。张明顺是张明顺，并不会因为顾秋没有打破记录就有什么太大的变化，顶多就是他们以后对张明顺说的话不那么信任。但其余的还是一样，张明顺的天赋和实力还是值得他们重视。毕竟张明顺将来必定是能够成为五转强者，甚至有一定的机会稳定五转极限。张明顺
可是金色传说职业，平均下来每年也就那么几个。正常情况下，金色传说职业只要不乱来，是有极大的几率问鼎五转极限。算了，没打破记录就没打破记录吧。张明顺叹了口气，心中对顾秋也有些失望。不过他这个人还是很不错的，虽然顾秋这次让他失望了，可他同样会用心去帮助顾秋，帮顾秋成长。这次就当自己丢个人吧。想明白后，张明顺也就不在这件事情上纠结了。等会顾秋出来后，自己再去找顾秋一趟，将一些事情和顾秋说明下。打定主意，张明顺就准备将手头上的一些事情处理了，就去睡觉。哎，顾秋他们是早上八点半进去副本的，现在已经过去了十一个小时多的时间，已经到了晚上八点的时间。将重心转移到工作上，时间很快就过去了，转眼间就到了十点的时间。张明顺伸了个懒腰，时间差不多了，他平常都是这个点泡个澡，再浏览下新闻，大概十一点这样睡觉。张明顺放下手中的东西，拿了衣物就往浴室走去。浴室内早就通过 AI 机器人放好了热水，他直接就躺了进去，脸上露出了满足之色。每天工作疲惫时泡个热水澡真的好爽。可就在他刚泡了两分钟的时候，电话响了起来：“主任，主任，周正国来电话了。”周正国是学校负责记录处的老师。张明顺听到这话，眉头微微一皱：“老周这个时候打电话来干嘛？难不成是有人破记录了？”张明顺想到这，轻轻的摇了摇头。算算时间，应该是顾秋那小子打破周记录了吧？第108章，顾秋再次打破世界纪录。对于顾秋打破周记录的事情，张明顺还是没有太大意外。话说，能够打破周记录，顾秋就已经很强了。毕竟这可是整个扬州的记录，也维持了好几十年的时间。自己会这么失落，单纯的只是因为自己对顾秋的期望太高了。想到这，张明顺就接通了电话：“老张，破破记录了。”电话一接通，就传来周正国带着颤抖的声音，这让张明顺有些无语。这老周什么时候变得这么不淡定了？不就是个周记录吗？我知道，老周不就是一个周记录吗？有什么好大惊小怪的？还有这种事情，直接短信发我就行了。张明顺一副无所谓的模样，可很快就听到了周正国的话：“老张，不是周记录，不是周记录。”张明顺愣了下：“是世界记录，世界记录。”呵呵。老周，你逗我吧？等等，难不成是又有谁刷了世界纪录？张明顺突然反应过来，周正国说的估计不是顾秋，而是另有其人。魔大的那些小子们也是有一批不错的存在，尤其是这届大一和大二都很优秀，他们都给魔大拿下了新生大赛的第一，让魔大连续拿了两次。如果是这群小子的话，确实有一定的可能打破世界纪录，但这个可能也不是很大。可这个时候，张明顺只能这样想了。很快。周正国九给张明顺带来了正确答案，打破世界的就是顾秋。周正国还截图发了过来。副本：猫妖小屋，橙色难度，世界纪录时间1 3小时三十分钟。通过隐藏任务，打破记录者：队长顾秋，职业领主：火莲，职业红莲火神；黄一博，职业熔岩巨兽；高晓彤，职业幽冥射手；徐晴，职业龙虎拳师。破记录所在地：龙国，扬州。魔都，在看到这个信息的时候，张明顺不得不相信了这个事实。同时，张明顺的眼睛都亮了起来，立马道：“你在记录室等我，我立马过去。”说到这，张明顺哐当两声，直接就想朝着外面跑去。可一出浴室，他就反应过来了，自己目前可是不着片缕。他连忙穿上衣服，在穿衣服的过程中，张明顺也和黄文轩拨打了电话，将这件事情告诉了黄文轩。猫神赫鲁斯的实力真的很强， 1 2 0 0万的血量。外加四万多的战力，这份实力，如果顾秋这没有图的话，估计就要陷入苦战了。好在图家园的模式让这猫神赫鲁斯也成为笑话，图很快就追上了赫鲁斯，对着赫鲁斯发动了攻击。赫鲁斯见此也放弃了逃跑的想法，他可是猫神，一个小小的人类也敢这样对自己动手，真的是活腻了。猫神爪，无邪，枪，无邪剑和猫爪碰撞出了惊人的火花。赫鲁斯原本目空一切的眼神，在这一刻顿时变了，因为他竟然从爪子上感受到了巨大的力量，或者用另一种说法，就是根本无法抗拒的力量。这力量直接让赫鲁斯的爪子都断裂了好几个，巨大的力量更是让他有些控制不住自己的身体，猛然朝着后面倒飞而去。负二十万，因为挡住了攻击，这一次掉的血倒不是特别多，可这仅仅只是个开始。杀神领域的力量还作用在赫鲁斯的身上，又带走了他十万的血。图更是趁着赫鲁斯倒飞出去的瞬间跟了上去
，直接一剑扎在了赫鲁斯的身上，负一百零八万，一个鲜红无比的数字出现，伤害直接破百万了，相当的离谱。不过这也是屠宰面对这种血量极为离谱的 BOSS 时能够造成的威慑力。这一下直接将猫神赫鲁斯打痛了，赫鲁斯发出了痛苦的叫声，也在瞬间做出了反击。猫神铁，无邪，赫鲁斯的身体变硬。这一剑打在赫鲁斯的身上，并没有造成全额的伤害，负五十四万，分身术。在面对死亡的威胁，赫鲁斯也是花样齐出。他知道，如果自己不拼尽全力的话，真的很有可能死在这个地方。他不想死。赫鲁斯的身影变得虚幻，一道和他一模一样的猫影出现，紧接着，两只猫就朝着相反的方向跑去。没错，就是逃跑。赫鲁斯使用分身术，可不是为了和图战斗。他知道。图的实力不弱于他，甚至是比他更强。如果单纯的只有图在这个地方，他也许会背水一战。可现在的局势很明显对他不利，他的手下们都给清理的差不多了，而图这一方还有那么多。他哪怕是拼命将图给击败，那也是重伤，根本不可能在这么多强大存在的手中活命。综合考虑，只有逃才是最好的选择。留得青山在，不怕没柴烧。在看到赫鲁斯拥有分身这个技能的时候。顾秋就想过赫鲁斯会逃跑了，所以顾秋早早就做出了应对的方式。所以涂鸦根就没有管赫鲁斯分出来的那道身影，直接朝着赫鲁斯的本体杀去。赫鲁斯的这个分身术很好用，只要本体和分身有一个跑出去，就能活下来。赫鲁斯看到图的动作，微微松了口气。看来这家伙对自己的分身术是没有办法了。也好，虽然只是分身跑出去，但只要好好的恢复一段时间，还是没问题的。就是这次之后，自己就要老老实实的沉睡了。那不然，这身体真的吃不消。他都是好几千岁的人了，再这样折腾下去，估计活不了多久了。想到这，赫鲁斯的本体再次更快的往一侧跑去。他想要将战场拉开，尽可能的为分身争取更多的时间。图自然是猛追了上去，一猫跑，一人追。赫鲁斯很快也就给追上去了，毕竟他的速度可没有图的快。另一边，赫鲁斯的分身朝着相反的方向跑去，分身的实力自然是没有本体那么强，只有 80% 的战力。百分之二十的血量，也就是三点二万多的战力，二百四十万的血。第一百零九章，顾秋的准备，准神器，这样的实力还是很强的，在没有防备的情况下，很快就能逃离战场。只可惜他碰到的是顾秋，腥风血雨，石雨的身影出现在了赫鲁斯分身逃跑的路上，一言不合的直接发动了攻击。有心算无心，这一击直接命中了赫鲁斯的分身，造成了海量的伤害。负八点九九万，流血状态也直接加了上去。按照石宇的敏捷，这流血伤害每秒都会给赫鲁斯的分身造成两万多的伤害。赫鲁斯的分身吃痛下，立马就反应过来了。到了他们现在这个阶段，一般战斗的时候都可以挡住部分的攻击，或者是全部格挡。正常情况下是极难造成全额的伤害。负二点二二万，赫鲁斯的分身眉头流血造成的效果让他有些疼痛，不太适应。猫神爪。血流成河，石宇和赫鲁斯分身的攻击对撞在了一起，在力量这一块，石宇和赫鲁斯的分身差不多，所以算是平分秋色。一人一猫都往后退了两步，八千九百二十一，负六点六二万。前面这个是石宇掉的血，后面那个则是挂上了血流成河的效果之后流血造成的伤害。血流成河这个技能本身能给对方造成的伤害是没有经过系数加成，也就是正常普攻的伤害。可这个技能依旧很强大，是石宇的核心技能。姓名：石宇，加，职业：七阶影魔之刺，等级：二十，血量：六点八六万，属性：力量六千六百四十七，智力两千五百四十一，体质一千七百三十，敏捷一万零八百八十二，战力评估二点一八万，技能：七阶腥风血雨 LV 十，七阶血流成和 LV 八，空技能曹。七阶腥风血雨 LV 十，石宇运用影魔之力对着地方进行刺杀，造成敏捷乘十二的伤害，并有 95% 的概率附加流血效果。流血效果每秒受到敏捷乘二的伤害，持续五秒。如果石宇攻击的目标处于流血状态，攻击受到的伤害会翻倍。七阶血流成和 LV 八，石宇针对流血状态的目标发动攻击时，会引燃对方体内的血量，让对方陷入持续不断的重伤流血状态，流血时受到的伤害乘三倍。如果敌人的血量低于 70% 会让对方进入到脆弱状态。脆弱状态下，敌人受到的所有伤害乘二。这就是石宇的面板和技能都相当的优秀。双方很快就战斗了起来。对比伤害，很明显是石宇
，能够造成的伤害更高不少。再挂上了血流成河的笑，还有流血状态，攻击都直接造成四倍的伤害。只要命中，就能打到三十多万的血。只不过分身的血是石宇的十多倍，这让石宇要极为小心的控制着自己不被命中。那不然，以他这点血量，估计是无法单杀分身。对此，顾秋也有安排，提前就让莫奈到了附近，看到石宇情况后，莫奈也直接杀了出来。有了莫奈的帮助，赫鲁斯的分身根本没有翻身的机会。赫鲁斯的本体察觉到这个地方的情况之后，就开始发狂了。他真的不想死。面对发狂的赫鲁斯，图更疯狂。这么多保命手段，身上还挂着一个复活的图，怎么可能给吓到？尤其是这个状态下的图，真的就如同修罗一般，没有感情。最终，分身和本体都死了。分身没有爆出任何东西，也没有经验，毕竟那只是一个分身而已。击杀 LV 二十猫神赫鲁斯。大 boss 获得经验186万，经验很多。这次橙色副本的收获真的很大。这些猫妖的经验可不低，随便一只都是800加的经验，实力强一些的更是有上千经验。再加上将领、猫王这些的经验，就更是夸张，直接给顾秋提供了 2,000 多万的经验值。这么多的经验，也就是顾秋及时的使用了，将所有橙色以上的英雄和雇佣军的等级都提升到了二十级。那不然还真的会溢出。当然。顾秋也不是没有其他办法，例如将高级经验池的等级提升到二十级，那经验池的容量就可以再次暴涨一大截，能够容纳更多的经验了。在赫鲁斯死亡之后，顿时大爆一地的装备，其中有一件装备的颜色更是极为与众不同，至少顾秋从未见过。淡彩色，这难道是准神器？准神器，这个等级的装备，顾秋暂时是没有听过的。顾秋知道的装备等级最高的就是金色传说了，当然，顾秋知道。金色传说肯定不是装备的极限，只是因为他以前接触的圈子太低级，自然就没有听过准神器。除了这件散发着淡彩色的装备之外，还有两件散发着金色光芒的传说装备。只不过这个时候，顾秋的目光可不在这两件金色传说之上。顾秋径直走了过去，将这准神器捡了起来。装备：猫神全套，类型：武器，等级：二十级，品质：准神器。效果一：力量增加两千点。效果二。敏捷增加 2,000 点，效果三，全身属性提升 10% 结算方式为最终结算。介绍：这是传说中猫神赫鲁斯身上的骨头制作成的全套，具有不可思议之力，真的是准神器。顾秋看到这个装备的时候，呼吸都变得急促了起来。主要是这装备的效果真的有点太逆天了，力量增加 2,000 点，敏捷增加 2,000 点，这样就算了，这还能增加 10% 的全属性，这装备真的可以用炸裂来形容。只不过顾秋不知道正常二十级的装备效果如何，暂时也不好对比。这让顾秋下意识地捡起边上另一个拳套看了过去，眼中带着好奇之色。装备：猫猫拳套，类型：武器，等级：二十级，品质：金色传说。效果一：力量加五百点。效果二：敏捷加五百点。效果三：全属性提升百分之三。可能是因为同一只 BOSS 掉落，又都是拳套类型的武器。所以这两件装备极为类似，三个效果都是一样的，区别就是数值问题。这差距差不多是四倍。第幺幺零章逆天的奖励，这个称号爱了，很离谱，真的很离谱。金色装备和橙色装备之间的差距也不小，而且橙色装备是没有属性百分比加成的，只有金色装备开始才具有这样的效果。要是谁能穿这一身准神器，直接就无敌了吧？啧啧啧，这全套。就连顾秋看的都有些羡慕，想要留下来，可自己身边的这些英雄没有一个是用拳套这种类型的武器，顾秋也没有办法。外面进来那四个，好像有一个就是龙虎拳师这种职业，说不定可以卖给他。顾秋随意嘀咕了句，就将另外的装备也拿了起来。就在这时，顾秋听到了自己最想听也是最悦耳的声音：“完成隐藏任务，最终的猫神，恭喜你的小队完成了橙色难度的副本猫妖小屋，并成功通过了隐藏任务。”也是唯一一个通过隐藏任务的玩家小队，恭喜你们打破了世界纪录，通过橙色难度猫妖小屋获得经验五十万，金币五百万，打破世界纪录，获得世界级称号猫妖小屋橙色版本，打破世界纪录，获得世界级纪录宝箱。一道道清脆的声音在顾秋的脑海中响起，编织成了最优美的乐曲。顾秋笑容满脸，开始一一查看了起来。称号：世界级猫妖小屋，品质：橙色，效果一。在猫妖小屋副本时，魔物属性下降 60% 效果 2， 全属性正 6% 效果 3， 猫妖杀手
，在和猫妖类型的生物对战时，会额外造成 20% 的总伤害。效果四一转后方可激活，效果五三转后方可激活。介绍：通关猫妖小屋，橙色难度，破了世界纪录所得。不过因为你是独自一人通过了隐藏任务，其余队友并没对魔物造成任何伤害，所以你个人额外增加了一个效果五。只不过因为效果五的能力惊人，需要三转后才可解锁，和前面那个称号差不多。就是这个效果五有点让人期待，可要到三转，还是需要很长一段时间，只能先期待效果四了。顾秋记得之前新人之森那个称号里面的效果四，就是自己打破隐藏记录之后自己独有的。到了这边，效果四大家都有了，自己多了个效果五，对此顾秋自然是更满意。两个称号， 1 2的属性加成了。顾秋看了眼自己的英雄们，他们的属性又得到进一步的提升。这个称号上面的加成，可不仅仅只是作用在顾秋身上。顾秋的领名，还有顾秋领名召唤出来的生物，也都会得到这个加成。如果自己后续称号的数量多一些，那加成就真的很可观了。而且这个加成，别人基本上是没有的，是顾秋独有的加成。继续，顾秋很满意称号的效果，直接将目光看向了记录宝箱。相对于称号，顾秋还是对这个记录宝箱更为期待。当然，这并不是说明称号的效果不好，相反，称号的价值可是在这个记录宝箱之上。称号是永久的。而宝箱中开出来的奖励只是暂时性的资源，自然是不能比。只不过称号的加成那些，对这个阶段的顾秋而言，还是没有这些记录宝箱的吸引力大。道具：世界级记录宝箱，橙色。效果：开启后可得到一套极为适合自身职业的史诗套装。该史诗套装分为15级、20级两个阶段。该套装附带一个专属技能——猫王降临，并且还可以得到以下奖励：物品一、金币20亿；物品二。四阶魔晶成石，物品三：人偶猫神分身赫鲁斯，金色传说品质人偶，和新人之森的类似，只不过东西更好一些。顾秋看到这个记录宝箱，心中已经在琢磨着能够给自己带来多大的收益了。首先是金币，五份的收益就是一百亿。四阶魔晶五十块，这个价值应该不低于二十亿的人偶，五个又是百亿，再加上门票八十亿，还有将这些装备给清理了，又可以拿好几十亿，这随随便就是三百多亿的资源。直接让顾秋乐的都快合不拢嘴了，爽，太爽了！再结合自己从初始试炼中搞来的魔晶，顾秋现在的资源真的不少，我已经迫不及待想要出去了。顾秋脸上的笑容根本止不住，出去吧，隐藏任务通过了。这顾秋真特么不是人，火莲这一刻对顾秋是真的服气了，不服气不行啊！谁让这个顾秋会这么离谱？顾秋，高晓彤和徐晴两人的眼中也带着兴趣之色。这么优秀的少年，他们承认自己心动了。虽然顾秋的家世不行，没有什么背景，可就顾秋现在展现出来的实力，就让他们心动无比。只要顾秋不陨落，就以顾秋现在这状态，将来成为龙国排进前十的强者都没有问题。至于为什么不是第一，其实前期打破记录什么的，只能代表顾秋这个职业很强，顾秋的天赋很牛逼。可每个能够在无数人中脱颖而出，成为龙国排名前百的巨佬们，他们都是经历了一次次死亡。得到了无数的机缘和机遇，才拥有了那个地位。这排名前十的五转极限强者，那就更是如此，一个个都能用天选之子来形容。这般存在，可不是一个天赋就能追上去的。有多少天才，在刚开始的势头贼猛，可到头来依旧进不了前十横列。这个称号爱了，还有这个宝箱，可惜这个宝箱要给顾秋。四人看着称号，第111章，魔人有时候也是可以合作的。随着顾秋这个队长离开副本。他们四人的身上也出现了光芒，跟了出去。顾秋他们出来时，外面自然是没有人的。废话，他们都是从顾秋的客厅进副本的，怎么可能会有人？只不过当他们一出来，他们口袋中的手机都不约而同的响了起来，这让五人都不由一愣。但很快他们就反应过来了，肯定是他们打破世界纪录的事情暴露了。事情也确实和他们想的一样，他们家族的人都知道了他们打破世界纪录的事情。顾秋这的电话则是张明顺打来的。张明顺告诉顾秋，自己很快就来他这边。张明顺这时正好在前往记录房的半路，可在打通了顾秋的电话，又从顾秋那了解到了相关的情况之后，张明顺立马放弃了前往记录房的想法，直接往顾秋所在的地方赶去。接下来，很多人都知道了这件事情，包括顾秋的便宜师傅冯鑫。他在知道顾秋又打破了橙色难度的记录之后，还是通过了隐藏任务的那种，他都震惊的半死。然后他也大晚上的从双胞胎姐妹花李明的怀抱中爬了起来，赶往了顾秋的别墅区。这一刻，整个龙国
，甚至说整个世界都不太平静。米国，废物，一群废物。在米国黑楼的办公室中，一位浑身上下都散发着极为可怕气息的中年人暴怒道：“在他前面的人一句话都不敢说，瑟瑟发抖。许久过后，他才努力让自己平静了下来。这个顾秋怎么还没死？案子计划不是已经启动了吗？案子计划。”其实也就是暴露他们在龙国隐藏的牌，让这个牌暴起杀人，或者是动用一些手段。当然，因为魔人他们先动手的原因，现在魔都这边的人极为戒备，我们的案子暂时找不到机会。魔人，中年人眉头一皱，脸色极为难看。我无论你们怎么做，这个顾秋必须死。滚吧！在这些人出去的时候，中年人用很低的声音假装嘀咕了句：“魔人有时候也是可以合作的。”他的声音真的很低。但在场的人哪一位不是极为可怕的强者？所以他们都能听得到，这让他们都不由颤抖了下。和魔人勾结吗？这可是联合会议上明确禁止的事情。如果暴露了，就算是他们米国都要付出不小的代价。不过也正是因为如此，所以这个中年人没有再直说，而是以这种嘀咕的方式告诉他们解决的方案。没办法，魔都那个地方可不是那么容易渗透进去的。那个地方虽然不是魔都的权力中枢，可也是龙国最繁华的城市，没有之一。那个地方强者无数，他们能够渗透进去的也就只有四转，根本没有五转的人。第二天，龙国帝都，帝都作为龙国的权力中心，自然是极为繁华。三栋极具有标志性的城主府建筑屹立在帝都这个地方。没错，就是三座。这三座，一座是代表着帝都的城主府，城主府的主人和魔都城主府的地位是一样的。这两位城主也代表着龙国地位最高的两位城主。两位的管制都很高，都是从一品的官员，从一品再进一步就能接触到权力巅峰了。除了帝都和魔都这两座标志性的城市之外，其余七座一线城市的城主都只是正二品的官员。至于二线城市的城主，一般是从三品和正三品，当然这里面也会有一些从二品的高配城主。三线城市从五品到正四品的城主都有，就看这个城市的发展情况，还有城主的实力了。四线城市大部分都是六品或者是七品。五线城市的城主就是八品了，第二座自然就是益州的州府，这边汇集的自然都是管理整个益州的官员。益州府和另外八个州府是同一个等级的，这种都是以管理整个州的实物为主的，有点像是现实中管理省的政府一般。只不过这个的权力和管辖的范围，自然不是现实中的省政府能比的。毕竟现实中有34个一级行政区，而这个世界的龙国就只有八个府主，每一位都是五转极限的强者。他们的官职更高，都是正一品大员，真正位极权力巅峰的存在。最后一座就是国务院了，顾名思义，这就是国家最高权力机构。这里面的真正的全部都是大佬。不过在这个地方上班的人不多，可能够在这个地方挂上名字的，都是真正的巨无霸。国务院国主，两位副国主，九位常委，再加上九州的府主，还有十多位军方巨佬，这些共同构成了龙国的权力巅峰，掌控着整个龙国。各种大大小小的事情，都是通过这些人。这个地方将事情发不出去的。这一刻，这个会议再次召开了，而这次召开的一个原因，就是因为顾秋。没有人知道他们讨论了什么，但毫无疑问，全部都是大事。很快，一条条指令就下达了下去。魔大，黄文轩接到了桌上红色的电话。正常来说，很多大人物的桌上都有两个电话，一个是正常的电话，另一个则是有紧急事情，或者是有高层来的电话。这个红色的电话，往常一个月都不一定会响起一次。黄文轩看到电话响了起来，微微一愣，随后他就接通了。是，行，好。电话维持了不到两分钟的时间，大部分都是电话那头的在说，黄文轩就回一些词。等电话挂了之后，黄文轩的眼神古怪，顾秋这小子这一次还真是走大运了，竟然能够得到那一位的关注，而且还能得到这么多的资源。这小子只要不死，将来必定成为一方巨佬。黄文轩的语气充满了感叹，饶是已经活了这么多年的他。也从来就没有见过像顾秋这样的少年，太优秀，太强了。黄文轩一想到昨天晚上发生的事情，就觉得荒谬。第幺幺二章，准神器的价格，抢疯了，三百亿。昨天晚上，在顾秋打破了世界纪录之后，张明顺就跟他打电话了。那个时候的黄文轩正准备休息睡觉，到了他们这个年龄，通常都比较养生，会早点睡。可在接到张明顺的电话后，他立马就清醒了，穿上衣服，和妻子说了声。就直接前往了顾秋家，当然，他也给冯鑫打了电话，将这件事情告诉了冯鑫。这一夜注定是无眠之夜，火家、高家、黄家、徐家的代表人
也都前往了顾秋那个地方。他们一个个的态度都和之前有了极大的变化，态度极为和蔼。这模样，黄文轩看的都觉得有趣。不过这也是正常现象，人嘛，原本就有这样的本能。四家的人付钱的时候极为爽快，另外在顾秋拿出那些东西卖给他们的时候，他们极为爽快大方的将东西买走了。购买的方式自然是采用顾秋想要的魔晶，购买的价格让顾秋也很满意。正常来说。二十级的橙色史诗装备价格在三五千万左右，具体看装备的品质。可金色传说品质的装备基本就比较少见，甚至可以说是有价无市。哪怕是他们这些家族，也就只有高家拥有二十级的金色传说装备，数量还不多。所以这金色传说装备卖的价格可不便宜，一件顾秋就卖出了十二亿的金币。因为顾秋需要的是魔晶，他们就直接以一枚一阶魔晶十万金币的价格给顾秋兑换了。这也就是说。一件金色传说就给顾秋兑换了 1.2 万枚一阶魔晶，那件准神器就更不要说了了。二十级的准神器，不要说这四大家族了，就连整个龙国都找不到第二件。四个家族的人都抢疯了，真的是抢疯了。他们全部都联系了自己家族的人，将这准神器卖出了天价，远远超出顾秋想象的天价，三百亿。这个数字就连黄文轩都愣了下。除了这些，顾秋还将其余的资源也都清理了。基本就是记录宝箱内的东西，还有副本、秘境内掉落的东西，全部都清理了。具体给顾秋带来了多少收获，黄文轩都不清楚。不过这也很正常，毕竟他也没有去过问。但黄文轩知道一点，那就是得到这些资源的顾秋将会变得更加恐怖。就连黄文轩都不清楚，顾秋这小子将来能到什么地步。也许这小子真的能问鼎巅峰吧？问鼎巅峰太难了，巅峰的位置总共也就只有36个位置，而且。能够在这36个位置上坐着的是没有退休的说法，只要坐上了这个位置，就是一直持续到死，或者是后来者居上，以及自己退位让贤。正常来说，这36人基本就是龙国最强的那一批人，每一位的实力都足够排进前五十。前五十和前百是两个阶段的，因为这些人能够得到的资源太多了，所以他们的实力都会比后面那些人强大很多。黄文轩虽然能够排进前百，可也是排名靠后的。在接到这个电话之前。他对顾秋成为巅峰群人还没有这么大的信心，可现在他觉得把握很大。现在就去告诉顾秋这个好消息吧。这个时候的顾秋还在整理着自己的资源，刷经验。他现在的资源数量可不少。顾秋就是在清点这些资源，看看有没有希望将召唤水晶提升到八阶。领地：终极村庄，未命名。领地等级：二级，上限二十级。领主等级：二十级。初始金色英雄，七阶远古龙翼莫奈 ，L V 二十；七阶双生心灵莱雅姐妹 ，L V 二十；七阶影魔之刺石雨 ，L V 二十；七阶甜心守护员 ，L V 二十；八阶无剑行者图 ，L V 二十；七阶纯白之祸贝雅 ，L V 二十。初始橙色英雄，六阶断罪之枪赵狂 ，L V 二十；六阶复咒女王温格 ，L V 二十；六阶引魂冥僧明老六 ，L V 二十。六阶天灵行者叶海 ，L V 二十；六阶一落狂潮海兰 ，L V 二十；初始金色常驻兵种，六阶超能风暴，数量一；七阶永恒召唤师，数量二百；金色雇佣军，六阶神风剑客阿峰 ，L V 二十；建筑小木屋 ，L V 二十；八阶召唤水晶 ，L V 二十；五阶圣光图腾 ，L V 二十；六阶高级金矿 ，L V 二十；六阶高级金矿 ，L V 二十；六阶高级经验池 ，L V 二十。五阶火龙巢穴 ，L V 十四；六阶月亮井 ，L V 二十；五阶天宫伐木场 ，L V 二十；秘境六阶天月秘境，剩余金币八点四亿，剩余经验一千六百五十四万，剩余强化点数两千八百九十万强化点，资源木材三百二十一万，石料三万，魔晶二阶魔晶一万块，三阶魔晶五百块，四阶魔晶一百五十块，五阶魔晶十块，这就是顾秋现在拥有的东西。相当的华丽，除了金币这一块，顾秋是真的快将金币清空了，资源也基本快没了，连火龙巢穴顾秋都没有去升级，这强化点数还是差好多。这次顾秋的收获是真的很大，尤其是那件准神器，更是超出了顾秋的预料。顾秋将副本和秘境内所得全部都兑换成了一阶魔晶，以十万金币一枚一阶魔晶的价格兑换了过来。大头就是准神器三百亿，门票八十亿，人偶一百亿，金色装备二十四亿。其余七七八八的东西合起来也价值五十来亿，总共就是五百五十四亿的金币。这五百五十四亿直接给顾秋贡献了五十五万加的一阶魔晶
，换算城墙化点数就是 2,640 万，再加上顾秋之前从冯鑫那得到的一阶魔晶，直接构成了顾秋现在的强化点数。当然，从冯鑫那得到的一阶魔晶，还有之前得到的魔晶那些，顾秋也用了一些来强化自己的英雄。想要将八阶召唤水晶强化到九阶，需要的强化点数太多了，需要一个亿的强化点数。第113章，简单到爆炸的一转副本。要不是昨天晚上张明顺和顾秋说，这两天关于他申请的 S 级资源和四万亿天才培训计划的资源应该就会下来，顾秋早就将这些强化点转化为自己的实力了。不过就算是这些资源下来，恐怕也很难凑够一个亿的强化点。顾秋叹了口气，内心犹豫，他又看了眼二十级八阶。召唤水晶的效果，百分之四十为紫色卓越品质，百分之四十为橙色史诗品质，百分之二十为金色传说品质。这个效果已经很不错了，可顾秋还是很不满意，因为使用七阶超级十连效果是百分之八十金色传说，百分之二十准神话，这个概率顾秋可不想赌。哪怕是将超级十连强化到八阶，也只是将百分之二十的准神话提升到百分之四十而已，还是不保险。顾秋又将二阶到五阶魔晶的效果看了下，也叹了口气。用二阶魔晶十连的效果是 60% 橙色， 4 0金色；三阶魔晶十连 20% 橙色， 8 0金色；四阶魔晶十连 100% 金色；五阶魔晶十连 98% 金色， 2分准神话。五阶魔晶已经可以抽到准神话了，就是概率太低了。顾秋叹了口气，他现在的实力达到了一个瓶颈，这让顾秋很想进行十连。等明天，明天如果没有消息，就将三阶魔晶都抽了，再把强化点消化一波，就开启领主试炼。今天的话，先把转职副本给过了。转职任务等级到二十级的时候就可以直接开启了。通常就是一些收集任务，也就是刷一些副本，然后利用这些任务给的材料开启转职副本。开启转职副本之后，只要将转职副本通过了，自然而然的就算是完成转职，成为一名一转转职者。一转转职者才算是成为了正式的转职者。顾秋早上的时候就将转职任务需要的材料给刷好了，现在正好可以开启转职副本。顾秋对这个一转副本没有太大的感觉，因为一转副本的难度真的不大，只要有一定实力的人在二十级停留一段时间，组好队伍都能通过。这对于顾秋而言，那就更没有问题了。小顾，等会如果有人来找我的话，就告诉他我在进行转职副本。好的，主人。小顾很认真的记下了顾秋的指令。想到这，顾秋就直接将收集好的材料都扔了出去。很快，这些材料就在顾秋不懂的原理下，形成了一道。临时的副本之门，顾秋也将目光看了过去，一步走进了副本之门中。副本一转副本领主，副本难度蓝色，人数限制一至五次，进入限制二十级。如果是同一个队伍的人，会有神秘力量将实力压制在没有一转前十的实力进行挑战。副本类型临时副本，只可刷一次。介绍专门属于领主这个职业的转职副本，副本难度较大，请做好万全准备。检测到挑战者是一人进行挑战，提示是否继续进行挑战。就在顾秋走进去的时候，一道提示响了起来，这还挺人性化的。正常的刷这个副本都是组好队伍才进来的，所以才会有这个提示。而且这个转职副本每个职业都是不一样的，里面的副本都有一定的区别。所以，哪怕是一个正常的五人小队，他们也是需要过五次转职副本，才能让整个队伍都完成一转，成为一支一转小队。另外，规则上对于这样的小队也是有照顾的。假设 A 小队的一号通过了一转，那么他还是可以帮助后面二杠五号的人刷转职副本。只不过在进入到这些转职副本之前，他的等级会被限制在二十级，并且一转得到的技能和属性都会暂时性消失，直到从这个副本离开后才会还给他。很人性化。继续，顾秋轻笑了声，就点下了继续。按照自己查到的攻略，领主一转的任务也很简单，就是守城。到时候会有三波怪物来攻城，只要成功守住了，就算是完成了。一进入到转职副本中，情况和顾秋了解到的情况是一样的。顾秋出现在了一座城池的城门上，这座城市不大，是一个长和宽个100米的正方形，看上去有点滑稽，真的很滑稽。顾秋估计现实中应该不可能会有这么小的城，这估计就是专门用来做任务的。指挥官顾秋你好，我们遭遇到了来自亡灵军团的袭击，现在遭遇重创。需要一定的时间维修我们的设备，请您帮我们坚持三波亡灵军团的攻击，完成之后我们会答谢您的。一个和小顾有些类似的智能光脑漂浮在顾秋跟前，顾秋顺着他的目光看到了这小城中的情况，在这里面有一座飞船，飞船的周围飞着好几只智能光脑一样的生物，他们在对着这破损的飞船进行维修。
。顾秋看到这，不由点头道：“没问题，交给我吧。”太感谢您了，智能光脑感谢道。就在这时，智能光脑发出了害怕的声音：“啊，是那群残忍的亡灵军团来了！您一定要救救我们，救救我们！”看着害怕的躲在自己身后的智能光脑，顾秋顿时露出了有趣的笑容。顾秋的目光看向城外，城外已经出现了上百只的亡灵，这些亡灵。大部分都是简单的骷髅战士，而且这些骷髅战士的身影让顾秋的眼中都不由出现了怀念之色。最初版本的骷髅战士真是让人怀念。没错，这些骷髅战士就是顾秋刚开始招募到亡灵法师时，他们召唤出来的那些骷髅战士。除了这些骷髅战士之外，还有三位戴着黑袍的亡灵法师。顾秋对他们的属性还是很好奇的，不由查看了他们的信息：魔物、精锐骷髅战士，品质蓝色精英，血量。六千八百，战力评估两千一百二十二，技能奋力一击 L V 5断肢重生 L V 3魔物亡灵法师，品质紫色卓越，血量六千二百，战力评估一千七百二十八，技能召唤精锐骷髅 L V 8骷髅强化 L V 3第幺幺四章，新的技能领主意志，这实力，顾秋看到这些骷髅战士和亡灵法师的信息，微微一愣，这么弱的吗？顾秋感觉自己已经好久没有遇见这么弱的对手了，但很快，顾秋就转念一想，就觉得这个也很正常。转职副本针对的是绝大多数的转职者，这难度自然不可能太大，而且自己这个转职副本肯定也没有想象中的那么简单，毕竟有三波怪，现在只是最简单的第一波。你们去陪他们玩玩吧。看到这些亡灵法师和骷髅战士，顾秋脸上的笑容有些怪异，正好让亡灵大法师教一下他们吧。顾秋也没有派出太多亡灵大法师，那样太欺负人了。顾秋直接就派出了五人小队，也就是五只亡灵大法师。随着五位亡灵大法师的出现，爸爸打弟弟的局面就出现了。十级的技能能够招募三十三只骷髅战士，十一级时数量就直接变成了四十只，后续每个等级提升五只。顾秋现在这些亡灵大法师，他们自身的等级是二十级，技能等级则是十五级。十五级的技能。他们每个人都可以直接召唤出六十只的骷髅战士，尤其是这些骷髅战士的实力可丝毫不弱。加六品质的卓越骷髅战士，这让他们的实力纵然是面对橙色兵种也丝毫不弱。两千九百九十八，就是这些卓越骷髅战士的实力，交给你们了。将战局交给这五位亡灵大法师，顾秋就不管了，因为正常通过一转副本的队伍，他们整个队伍的实力比起来都不一定比得过顾秋现在派出去的这五位亡灵大法师。事实也确实如此，乱杀！五位加六的亡灵大法师出马，真的就如同爸爸打儿子，太简单了。他们直接召唤出了三百只卓越骷髅战士，只用了不到三分钟的时间，就将战场清理完了。在顾秋刚进去副本之后，不到三分钟的时间，黄文轩的电话就打过来了。你说顾秋已经进入转职副本了？黄文轩一愣，这还真的不是时候啊。那行，等顾秋从副本出来之后，你让他打电话给我。行。黄文轩没有办法，总不可能跑到转职副本里面去找顾秋。就算是他真的想这么做，他也没有这个能力啊。想到这，他就只能先联系张明顺了。二十分钟后，太感谢你了，是你打败了这些恐怖的亡灵军团，拯救了我们。我们会感谢你的。转职副本内，智脑不知从什么地方拿出了一块不知材质的石头，往顾秋身上一扔。神奇的事情发生了，这石头在还没有触碰到的时候，就突然变得粉碎。对于这一切，顾秋就显得很自然了，因为顾秋知道剧本，变成粉碎之后就化成了点点光芒，在眨眼的功夫中涌进了顾秋的体内。恭喜挑战顾秋，成功完成一转副本，领主获得了一转的力量，成功完成一转。这力量被顾秋吸入体内，顾秋顿时就觉得自身的体内出现了一股很神奇的力量。一转成功，领悟新的技能，领主意志，领主意志 LV 1顾秋拥有领主的意志。在自己的领地内，你将拥有和自己最强领名一般的属性。这个技能也在顾秋的预料之中。每个领主也都是这样的。这个技能看上去似乎很好，可实际上也就那么一回事。因为在领地内，敌人是进不来的，自己也没有能力将外面的人带进来。这个技能也就只能在领地内自己装装样子，并没有太大的用处。当然，也不能这样说。毕竟这领地内也是会有魔物的。顾秋能够拥有更强的实力，也能更好的应对这些怪物，而且。身为一个领地的主人，如果真的太过于孱弱的话，也不是很好。那样到时候等战斗开始时，一个不小心就给弄死了。领主的属性得到大幅度的提升，姓名顾秋，职业领主，等级
二十一转，血量 3.8 万，属性力量 1,671 智力 1,678 体质 1,672 敏捷 1,656 战力评估 6,677 天赋无限加点，不朽级天赋，可将资源 100% 转化为强化点数，用来强化领地内的英雄、兵种、建筑等。技能：领主小世界 LV 3全面增幅 ，LV 2领主意志 LV 1空，可通过技能书进行学习。提示：等级达到上限，想要继续提升等级，需要通过第二次的领主试炼。领主试炼目前可开启。提示：所有二十级的领民也完成了一转，实力得到了大幅度的提升。对于自己的面板，顾秋不是很在意，毕竟自己在一身史诗套的加持下，才勉强拥有这么点属性，真的是太不堪了。顾秋比较在意的就是自己的那些强力英雄们，他们在完成一转后，实力绝对会得到巨大的提升，这才是顾秋最在意的事情，尤其是。他们每个人都会得到一个新的技能，这个技能对他们的综合实力可是相当关键的。这也意味着顾秋整个领地的实力都得到了巨大的提升。这下对于第二次的领主试炼也更有把握了。转职副本太容易了，后面两波也是简单的一逼，顾秋完全让那五位亡灵大法师自己解决就搞定了，只用了半个小时的时间。不过顾秋对于转职副本的难度原本就有所了解，也完全没有在意过。相对于这个，真正让顾秋重视的。是领主试炼，第一次的领主试炼就给顾秋留下了极为深刻的印象。这次的领主试炼难度估计也不小，需要做好万全准备。等会先刷点经验，将经验池灌满。等明天如果还没有确切的消息，就开启挑战。在挑战的过程中，再根据难度大小再决定要不要动用这些强化点数。在顾秋的心中，他还是更期待将这些强化点数留着，等待最后将召唤水晶给强化到九阶。哪怕强化之后身上的强化点所剩无几也好。第115章，奖励下来了，因为在强化到九阶召唤水晶之后，都会赠送强化十连的机会。这个强化十连可是大概率能够出好东西的。想到这，顾秋就直接从副本离开了，心情愉悦。一回到房间，小顾就将黄文轩找自己的事情说了。校长，校长这个时候找我干嘛？难不成是？顾秋想到这，顿时就激动了起来。小顾，立马给校长拨打电话。小顾收到。电话立马就拨通了过去，电话那头在知道顾秋这么快就完成了转职任务，略微有些惊讶，但很快他就让顾秋在别墅等他，他和张明顺现在就过去找他，说是有天大的好事情。对此，顾秋自然是充满了期待。十分钟后，黄文轩和张明顺就抵达战场了。顾小子，你猜猜这次是什么好消息？一见面就传来了张明顺爽朗的笑声，一旁的黄文轩也一副笑盈盈的模样。这让顾秋顿时露出了苦笑。张老师，黄校长，你们就不要卖关子了，赶紧说吧。张明顺看了眼黄文轩，看到黄文轩点头示意后，就咳嗽了声。顾秋也很配合。是这样的，上面关于你的 S 级特权，还有四万亿资源申请的事情都下来了。关于 S 级特权的事情，顾秋昨天就通过小顾那查询了，特权确实很多，足足有36条特权，每一条都很不错。当然，最让顾秋心动的是其中三条。第一条。等级每提升十级，还有每次通过转职都能得到一笔资源奖励。这个资源据说很丰厚，可具体是什么奖励，在网络上搜不到，也没有人明说出来。第二个就是在转职者中心购买东西，可以享受到七折的优惠，亏损的部分都由国家承担。但这里面有一个限制，那就是通过这里面购买的资源只可以自己使用，如果被发现，那就直接取消 S 级特权的资格。最后一个特权就是秘境特权。如果国家发现了什么新的秘境，就会通知这些拥有 S 级特权的人，看看有没有符合进入条件的人，通知这些人，让他们免费进入。拥有 S 级特权的人也拥有各种秘境，一季的优先进入权，并且能根据不同的地方选择留取一部分的资源作为自己的奖励。这些都是很让人眼红的奖励。相对于这些，其余的特权顾秋就不是特别重视，尤其是什么 S 级特权的拥有者，到地方时都将拥有和正四品官职相等的地位。还有就是。国家会专门安排一位五转强者为你护道，以及两位天才年轻的史诗职业等等。下来了，顾秋闻言，眼睛也不由亮了起来。那什么时候可以去领取？现在，张明顺的话让顾秋更加激动了。而且，经过上面的商定，对你的特权是 S 加的特权，福利待遇更好，还可以将你十级、二十级的资源都不及你。对了，还有关于你四万亿资源的申请，上面考虑到你个人职业的问题，所以就准备将资源分三次给你。正常来说，这个资源是每次转职就给你一笔，再加上初始一次，总共给六次的。你现在的话
，暂时就可以领取一次，还有一转的一次、三转那个特别关键的时期也可以领取一次。转职者在一转、三转、五转这三个阶段都会有比较大的变化，尤其是三转和五转都有新的功能开启，这新开启的功能对个人实力都有极大的提升。张老师，我已经一转了。顾秋听到这，不由回了句：“已经一转了。”“嗯，已经一转了。”张明顺在来的路上，黄文轩并没有将顾秋已经一转的事情和张明顺说，所以张明顺是不知道这件事情的。所以张明顺现在的反应极大，已经一转了。顾秋的话让张明顺咂舌，这才五天半的时间就完成一转，这速度比当初的他好快了一天半的时间。要知道，正常情况下。金色传说职业是七天的时间可以将等级提升到二十级，第八天的时间就可以将材料收集好，完成一转副本，正式成为一转强者。张明顺的速度算是比较快的，他个人也比较拼，六天半的时间就将等级提升到了二十级，接下来又用了半天完成了一转副本，正式成为一转强者。不过对于完成一转的时间，并没有什么记录的说法，因为一转对于金色传说职业而言，真的没有难度，时间的差距也就是在拼不拼，熬不熬夜，所以并没有太大意义。你这速度还真快，所以张明顺也只是惊讶了下，就不在这个话题上继续，直接转移了话题。那你这次可以拿到的奖励估计会特别多，是多少？顾秋有些好奇，不过顾秋也没有抱太大的希望，毕竟这次拿出来的就只有四万亿而已。一开始在听到四万亿时，顾秋还觉得很多，可现在想想，四万亿其实也就那样。虽说想要得到这个资源，肯定没有那么容易，可这个四万亿是针对全国的。全国上下妖孽那么多，肯定会有不少人通过。更何况这个四万亿还分这么多次领取，顾秋估计自己这次能拿到两三百亿就差不多了。不过两三百亿，再加上 S 加特权的奖励，再加上八折的权限，应该就可以购买到不少一阶魔晶，说不定就能凑够一亿强化点了。是多少？张明顺和黄文轩对视一眼，都看明白了对方心中的想法，不由一笑。你跟我过去就知道了。还卖关子？第116章。一千亿的资源到账，里程转职者中心只有36层楼的高度，占地面积也就在16万平方米。如果换算成正方形，就是400米长宽的占地面积。当然，转职者中心自然不可能是正方形，而是不规则的形状。魔都转职者中心就比这个大多了。首先是楼层高度，足足有108层的高度，高耸入云。至于这个占地面积，那更是在60多万平方米，足足有里程转职者中心四倍的大小。当然。这还不是最关键的，最关键的是，因为魔都这座城市太大了，所有魔都这个地方的转职者中心可不是一个，总共有三个。另外两个转职者中心的面积虽然没有这个这么大，但也不会差太多。从这里就可以看出魔都的强大了。张明顺轻车熟路的带着顾秋来到了这转职中心大楼，直接来到了这大楼负责人的办公室。老赵，办公室中，一位国字脸的中年人听到声音，并不觉得意外，笑着从椅子上站了起来。果然是你来了，这位小友就是顾秋吧？果然是一表人才。老赵对着张明顺打了个招呼，目光就落在了顾秋身上。顾秋，这是赵勇，魔都内城区转职中心的负责人。赵前辈，顾秋立马恭敬道：“能够担任转职中心负责人的，实力自然极强。”顾秋估计，这人的实力估计不比张明顺差，最差也是个四转极限的强者，甚至是五转。赵勇拍了拍顾秋的肩膀，和张明顺聊了几句，就聊到了正题。老张，你们这次还真的是不错，竟然找到了一个这么优秀的苗子。S 加特权，啧啧，平均十年都不一定会有一个这样的存在出现。现在我跟你说下这个 S 加特权的福利，算了，有点多，你自己看。赵勇将一份文件递给顾秋，顾秋好奇的接过文件，开始浏览了起来。大体的福利和 S 级特权的差不多，就是有几个比较关键的待遇升级了。很多信息，顾秋都直接忽视了，他只在意自己重视的七折优惠。这个是顾秋最在意的，其余的就是秘境特权的福利更高，然后到了地方可以相当于正三品官职，以及每次资源都更多。至于多多少，没有具体体现。老赵，顾秋他现在已经完成一转了，你等会可以直接将十级、二十级一转三个等级的资源都直接给他。另外还有上面关于顾秋申请四万亿的资源是如何定档的。张明顺在帮顾秋争取福利了。赵勇听到这话，眼中闪过了一道异色，已经一转了吗？倒是挺快的，这次上面对顾秋可是很重视的，定档同样也是 S 加，准备总共给顾秋同学价值 2,000 亿的资源。顾秋的重心虽然在文件上，可在听到这个 2,000 亿的时候，顾秋还是忍不住抬起头。2,000 亿
，张明顺的眼中出现了意外之色，因为他可是知道这个两千亿的资源有多实。国家这次发放的四万亿，说是四万亿，可只有他们这些高层才知道，发放出来的资源可不止。因为国家真的是按照成本价来发放这些资源的，很多东西甚至是亏本发放。而且他们还知道最重要的一点就是，这四万亿是指一个虚数，主要还是根据每个人的潜力来划分这个奖励。就以张明顺了解到的情况。如果是按照市场价来发放这些资源，恐怕单单今年一年就要发出十多万亿的资源。嗯，两千亿。不过这个两千亿是总的资源，也是分三批领取的。第一批三百亿，第二批七百亿，第三批一千亿。还有顾秋 S 加特权这边能够领取三次的话，第一次二十亿，第二次四十亿，第三次八十次，这个相对而言就少了不少。顾秋，你看完材料了，就带你去领取你需要的资源。对了，我听上面说你是拥有 S 级天赋神级强化的领主。所以很需要一件魔晶，一个个好消息传入顾秋的脑海中，直接将顾秋都给砸晕了。没想到自己这次竟然能够拿到一千多亿的资源，这么多资源，这还不得起飞？一千一百四十亿，一间魔晶的市场价是十五万，这直接按照七折购买，那就是十点五万一枚，这是多少枚？价值多少强化点数？顾秋感觉有些不会算了，这应该值个三千万的强化点数吧？再加上自己目前拥有的，这加上自己拥有的。估计能上六千万强化点数了。想到这，顾秋的呼吸就急促了。可惜还是差点，剩下那四千万强化点数，不知道要从什么地方搞了。要不先试试领主试炼，然后再去二十一到三十级的副本记录。顾秋的思绪很明显是飘了。顾秋，啊，我就只要一阶魔晶。等赵勇问了声，顾秋才反应过来。那行，不过这么多的一阶魔晶，我这个地方可没有，需要调货下。另外。你真的全部兑换为一阶魔晶？饶是见过很多世面的赵勇，也没有见过这么多一阶魔晶。我确定。好， 1 1 4 0十亿全部兑换为一阶魔晶。一阶魔晶的市场价是15万。不过你这些走的是兑换资源的路线，还是按照 S 加级别的兑换路线？就打个四折， 6万金币一块。1140亿，那就是能够兑换190万一阶魔晶。什么？顾秋已经听不太清楚赵勇说的是什么。他只听到四折兑换这几个，还有190万枚一阶魔晶。如果真的可以兑换190万枚一阶魔晶，那加上自己原本有的那些强化点数，那就够一亿强化点数了。赵勇没有在意顾秋的反应，继续道：“我这边的转职中心只有80万块，另外两个转职中心的一阶魔晶都拿过来，勉强可以凑够。我打两个电话，让他们快点将东西送过来。”顾秋深吸了两口气，眼神才慢慢的恢复正常。他知道这次的领主试炼稳了。第117章破译强化点，九阶召唤水晶。赵勇的效率真的莫得说，只是不到半个小时的时间，这些一阶魔晶就全部送到了顾秋的手中，乐得顾秋嘴角都没有合过。拿着190万枚一阶魔晶，顾秋在张明顺的陪同下回到了魔都。赵勇看着顾秋离开的背影，眼中带着笑意。S 级神级强化加领主，再加上这么多的资源，这个少年未来未来的前途不可限量。不过那些人可能会不太允许这样的天才成长起来。还是需要多保护。赵勇的目光落在文件上，上面写着会派一位五转极限的强者负责保护顾秋的安全。这位五转极限的人上面已经在选人了，估计这两天就会下来。五转极限，这可是真正的神级人物。这么大的一个龙国，五转极限的强者数量也就只有五六百人而已。五六百人听上去似乎很多，可分摊到整个龙国的话，就真的不多了。尤其是五转极限的人，至少都可以活二百岁，平均下来。每个年龄段也就是三至四个人而已，还有这两个史诗职业的优秀天才，估计会从那个地方派出来吧。回到家中，顾秋迫不及待的就将张明顺赶走了。将张明顺赶走后，顾秋和小顾交代了句，就直接前往了领主空间。转化，全部转化， 1 9 0万块一阶魔晶，这次真的是堆的如同山一般，特别的多。9,120 万的强化点瞬间到账，直接让顾秋账户上的强化点数突破了一亿大关。1.201 亿强化点数，这就是顾秋目前拥有的。这个数字，顾秋真的很满意。哈哈，顾秋看到这个数字，都忍不住哈哈大笑了声。鬼知道自己为了凑齐这一亿强化点，付出了多少心血。消耗强化点数一亿，八阶召唤水晶强化成功，目前为九阶召唤水晶。九阶召唤水晶 LV 2 0召唤一次，消耗一枚魔晶，随机招募出任意英雄、兵种、建筑、兵种装备以及领地升级的对应资源。使用一阶魔晶时，百分之五十为橙色史诗品质，百分之五十为金色传说品质。英雄概率为百分之二，常驻兵种概率为百分之三。
建筑概率为 5% 兵种装备概率为 10% 勇榜装备概率 10% 雇佣军概率 20% 领民概率 20% 资源概率 30% 一个月可以获得一次加强版十连的机会，本次十连可选择一件物品为必定获得。强化十连的概率将得到变化，变为以下概率： 5 0为金色传说品质， 5 0之为准神话品质。每个物品选择之后，需要经过一个月的冷却时间才可再次选择。每次十连必定获得英雄或者兵种。提示：下次升阶后，所有东西都重置。九阶召唤水晶，使用一阶魔晶召唤时，依旧没有准神话品质。不过在动用加强版十连时，就有 50% 的概率了。另外 50% 更是全部都是金色传说。这个概率，顾秋很满意。看看其余东西的效果：二阶魔晶十连， 1 0 0金色；三阶魔晶十连。百分之九十六金色，百分之四准神话；四阶魔晶石莲，百分之九十二金色，百分之八准神话；五阶魔晶石莲，百分之八十四金色，百分之十六准神话；三阶魔晶石莲就没有准神话了，看来可以好好试试效果了。顾秋的眼睛一亮，三阶魔晶倒是可以赌一波，更何况每次召唤都能得到金色品质的英雄或者兵种，完全不亏。自己这次的等待确实很值得。当然，最重要的还是这个准神话品质，顾秋。是真的期待很久了，他特别想弄一个准神话品质的英雄，图强化了八次才将品质强化到了准神。可如果是将准神品质的英雄强化八次呢？那会有恐怖。顾秋不敢想，但顾秋能肯定的是，这英雄哪怕是技能很废，也可以单纯的凭借属性暴打图吧。七阶超级十连加使用之后，可以获得一次超级十连的机会。超级十连时，可以指定三件物品必定得到。并且这三件物品高品质的概率提升 2,000% 其余物品高品质概率提升 1,000%50% 为金色传说品质， 5 0为准神话品质，果然是 50% 那只要再强化一次，就是 100% 了。顾秋嘿嘿一笑， 1 0 0 0万强化点就可以换 100% 准神话品质的概率，顾秋怎么可能犹豫？强化，消耗强化点数 1,000 万点，超级十连强化至八阶超级十连，八阶超级十连加。使用之后可以获得一次超级十连的机会。超级十连时可以指定三件物品必定得到，并且这三件物品高品质的概率提升 2,000% 其余物品高品质概率提升 1,000%100% 为准神话品质，果然是 100% 顾秋的眼睛都红了，他努力让自己平静下来，先试试加强版的十连，看看运气。开抽，这次选择英雄， 5 0的概率能够抽在彩色，只要自己的运气好一些。说不定就能提前享受到准神话英雄了。可惜顾秋的运气没那么，当然也不是特别差。虽然没有抽到准神话英雄，但顾秋这次抽到了五个准神话品质的东西：一个建筑，一个雇佣军，一件装备，外加资源和领名。建筑神龙令，等级一级，品质准神话。效果：催动神龙令可以召唤一只准神话品质的龙魂帮助战斗。这个建筑的效果很简单。但这个和火龙巢穴是完全不一样的。火龙需要用五阶魔晶才能孕育出来，孕育出来之后是没有经过强化的，还需要顾秋浪费资源进行强化。所以火龙巢穴这个建筑在顾秋这一直都是摆设，顾秋压根就没有浪费五阶魔晶去召唤火龙，没啥意义。可这个神龙令就不同了，不需要任何消耗，直接就可以召唤一只龙魂帮助战斗。只要将神龙令强化上去，这个龙魂的品质自然也会跟着上去。而且顾秋估计，等强化次数上去了，龙魂的数量可能不止一条。第118章，超级十连，准神品质英雄出场。尤其是建筑还可以提升等级，将等级提升上去也会有意想不到的好处。准神话品质的资源和领名，顾秋就没有太在意。他的目光主要是落在准神话品质的装备，还有雇佣军上。装备破击者之剑，品质准神器，等级二十级。效果一，力量增加三千点；效果二，全属性提升百分之十；效果三，攻击附带一伤效果。使用该武器命中对手时，会给对手带来持续五秒的一伤效果。提示：一伤效果，受到任何伤害都会得到百分之二十的加成。姓名：血河，家，职业：永恒战士，准神话雇佣军，等级一，属性：力量四百，智力幺二零，体质四百，敏捷二百八十，战力评估。一千二百，技能永恒之体 L V 一，永恒之体 L V 一，血和身具永恒之体，每次受到伤害时都会免疫百分之八十的伤害，并且每隔一分钟就会恢复自身百分之三十的血量。顾秋看着准神器和雇佣军
，眼中出现了感慨之色。不愧是准神话品质的存在，都强的一比。如果能够装完一套二十级的准神器，哪怕就算是一个白色品质的职业，都能成为让金色职业都胆寒的存在。六件准神器就能给转职者提供两万加的属性，再加上全属性等等的加成，真的只能用恐怖如斯来形容。这如果是经过强化的话，那更不得了。不过，在想到准神话品质英雄的实力时，顾秋又觉得也不是不可以接受。这个永恒战士很明显也是为战斗而生的存在，这永恒之体的技能也是很强。永恒之体虽然不是攻击类型的技能，可这个技能可以给血河带来极高的生存能力。可以这么说，拥有这个技能的血河，只要自己不作死，是很难死亡的。顾秋感叹了句，目光就不由看向了这次抽到的英雄。这次抽到的的英雄虽说不是准神话品质的英雄。但对比顾秋之前得到的那些英雄，也丝毫不弱。剑心阿若，一个金色品质的英雄，如果是在以前，顾秋估计会很重视。可现在的话，顾秋只是看了眼数据，说了句欢迎，就没有在意了。这次的运气不好，下次应该就不错了。顾秋咧嘴一笑，虽说八阶超级十连的效果惊人，可以选择三件物品，并且让这三件物品必定为准神话品质。可准神话品质和准神话品质之间，还是会有区别的。就像是顾秋这几个金色英雄之间，很明显就有强弱之分。开始，顾秋深吸了一口气，直接将这超级石莲给用了。请选择三件物品进行制定：英雄、兵种、建筑。顾秋没有任何犹豫，直接选择了最好的三件物品。选择成功，正在进行超级石莲。伴随着超级石莲的开始，九阶召唤水晶上顿时绽放出了极为惊人的七彩光芒。这三件物品十准神话的概率为 100%。另外七次的概率则是 50% 随着十连的开始，顾秋的呼吸也变得急促。刚才那次加强版十连的运气不好，这次可不能如此了。来个给力的英雄和兵种吧。可能是听到了顾秋的呼唤，这次顾秋的运气还真的很不错。除去那三件必出的物品，另外七件物品竟然有六件都散发着淡彩色的光芒，运气不错。顾秋直接一口气将那七个不是指定的水晶球打开。顾秋再次大喜，准神话英雄，逆天了。顾秋的眼睛直接瞪大，没想到刚才那个地方没有得到的准神话英雄，竟然以这种方式给自己了，爽！直接双准神话英雄。顾秋乐得合不拢嘴，他也顾不上另外六件物品是什么东西了，直接将目光看向了这准神话品质的英雄上。这是一位女性英雄，看上去有点像是来自地狱中的魔女，穿得很妖娆，手中的爪子更是鲜红无比，头上还有一对黑色的魔角。当然，最引起注意的还是这魔女背后的一对灰色的翅膀，翅膀很大。正好可以将魔女包裹在其中。她出现的时候，看向顾秋的眼神略带挑逗之色。顾秋对于魔女的目光，自然是选择了忽视。他直接查看了魔女的基础面板：姓名古纳，家职业灰烬红雨，等级一，属性力量600智力300体质600敏捷400战力评估1900。技能黑暗囚牢 LV 一，黑暗囚牢 LV 一。古纳制造一方完全黑暗的空间为自身的领域，身为于领域范围内的敌人，无感将被剥夺，并且时刻感受着恐惧。不带有伤害的技能，但丝毫不能掩盖这个技能的强大。无感剥离，也就是视觉、听觉、味觉、嗅觉以及触觉，无感都消失。可以想象，在这个充满黑暗的空间中，会变成什么模样？实力弱一些的，估计直接会在这样的空间中发疯乱杀。1,900 点的初始战力，好恐怖！还有这个战力。顾秋也看得有些头皮发麻，这 1,900 点可是初始战力，不包括称号加成的初始战力。将这个灰烬魔女强化到七阶，再将等级提升到二十级看看。顾秋比较好奇这个灰烬魔女古娜后续的技能和属性，不知道会有多么夸张。强化，强化到七阶需要消耗的强化点数不多，就只要110多万一些。现在的顾秋财大气粗，完全不在意了。从一级提升到二十级，需要的经验顾秋也能接受。315万就够了，古娜顿时就感受到了一个个极为舒服的力量涌进自己体内，在他都没有反应过来的时候，他就觉得自己的实力得到了巨大的提升。不，古娜瞳孔一缩，这提升的可不仅仅是他的实力，还有他的天赋。他的天赋原本就极强，可在这个加持之下，古娜只觉得自己的天赋又得到了很大的提升。第幺幺九章，准神英雄的强大。虚空营，古娜下意识的想要查看自己的面板。就听到了眼前这很符合自己审美的男子拿出了一套装备递给他，穿上再看，声音很柔和，让古娜很舒服。古娜下意识的接过这装备，用微不可闻的声音说了声谢谢。这时
。古娜就想到自己一开始对顾秋露出挑逗的目光，脸色微微一红。对于古娜的反应，顾秋只是随意笑了笑。他也很期待古娜穿上这十级史诗套之后的属性会有多强。古娜很老实的将装备穿了起来，属性顿时就得到了进一步的提升。姓名：古娜，家：职业：七阶灰烬红雨，等级：二十一转，血量。八十九点五万，属性力量两万两千七百六十二，智力一万四千三百一十二，体质一万九千五百五十五，敏捷一万九千六百二十一，战力评估七点六二万，技能七阶黑暗囚牢 L V 一，七阶灰烬暗影囚 L V 一，七阶黑暗圣体 L V 一，空技能槽，七阶黑暗囚牢 L V 一，古纳制造一方完全黑暗的空间为自身的领域，身为于领域范围内的敌人，无感将被剥夺，并且时刻感受着恐惧。并且每秒都会额外受到来自黑暗侵袭的伤害，伤害系数为恐惧范围的大小，范围在 0.8 八杠二战力之间波动。七阶灰烬暗影球 LV 一，古纳利用自身的血脉之力凝聚出充满灰烬之力的暗影球，朝着前方发动攻击。最大召唤数量为五枚，每枚都可以根据凝聚出血脉之力的大小造成系数不一的伤害，范围在两倍战力负八倍战力之间。七阶黑暗圣体，古纳拥有常人难以想象的体质，血量提升五十万。并且在每次受到致命伤害时，就会触发回血机制，将血量回满，且得到三秒无敌的时间。每次触发回血机制，属性都会降低百分之十，持续一个小时的时间。当降低属性低于百分之五十时，便不可再次触发。猛的一笔，在看到古娜的面板和技能，顾秋的眼睛都不由瞪大了。这古娜真的相当的猛，这只是 L V 一级的技能就有恐怖的效果，这要是将等级提升上去，还得了？这让顾秋的笑容更加灿烂了。自己又喜得一员猛将，这古娜的实力已经比图更猛了，就算是和图家图的状态，也具有一战之力。不过这样看来，图还是好强。图能够以金色传说品质就拥有如此可怕的实力，这在金色传说英雄中都算是顶级的存在。不过这也很正常，金色传说和金色传说是有差距的，图很明显就是那种特强的。这也让顾秋下意识的看了眼图的面板，姓名：图家，职业：八阶无剑行者。等级二十一转，血量二十八点九万，属性力量一万八千四百一十四，智力六千八百二十五，体质一万两千零七十四，敏捷一万两千三百八十七，战力评估四点九七万，技能八阶无剑之刃 LV 十一八阶修罗真身 LV 八八阶修罗斩 LV 一空技能槽八阶修罗斩 LV 一，图处于修罗真身状态下才可以使用。动用修罗之力朝着前方斩去，造成战力乘五的伤害。一转之后的图，再加上三件金色传说的装备，属性差点就破五万了。当然，图单独看面板的话，倒是看不出实力。图最强的还是他的第二个技能，这让图拥有了相当可怕，甚至是超越自身品质的战力。修罗真身，这个技能，哪怕是古纳的技能比起来都强了一些。处于修罗真身状态下图，图自身属性提升 75% 血量提升 221%。且自带杀神领域，处于杀神领域中的敌人都会受到持续性伤害，每秒造成 1.2 胜战力值的伤害。这么强大的效果，足够让图弥补品质上的差距，让图拥有和准神话品质英雄对抗的实力。继续往下看，意外得到了古纳这般强大的英雄，顾秋的心情也极为愉悦，直接将目光看向了另外六枚水晶球。另外六枚水晶是五彩一金，这里面并没有很好的东西，也就是装备和资源。顾秋扫了两眼，将装备收起来之后。就看向最后那三枚很明显不一样的水晶球，最后这三枚水晶球就是顾秋选出来的那三枚，在这三枚水晶球上都带着不同的虚影。顾秋将目光先看向了带有建筑虚影的那枚水晶球上，开，带有建筑的水晶球瞬间炸开，顾秋的脑海中顿时出现了水晶球的信息，得到准神品质建筑虚空营，建筑虚空营，建筑等级一级，建筑品质准神话，效果。每隔三天的时间，虚空乱流就会带来一批来自虚空的垃圾。介绍：建立在虚空之上的营地，在这里面时不时的会得到来自虚空乱流带来的垃圾。顾秋看到这个建筑的时候，脑袋上顿时出现了几个问号。顾秋一开始在看到“虚空营”这三个字的时候，还以为这个营地是有什么兵种或者是什么强大的存在。可让顾秋没有想到的，这个虚空营竟然是一个垃圾中转站。顾秋有些无语，但无语也就直接持续了一瞬间。因为顾秋很快就打开虚空营，捡到了第一批的垃圾。你管这叫垃圾？垃圾的数量不多，就只有两件。可顾秋在看到这两件东西的时候，瞳孔都不由一缩。两件破损的准神器。
，而且都是高等级的破损准神器。武器：银铠，损坏；部位：上衣。品质：准神器。等级：八十级。效果一：生命加三千万。效果二：对于战力比自己低的存在，可以减免 99% 的伤害；对于战力高于自己的存在，可减免 50% 的伤害。效果三：防御增加五十万。介绍：在战斗中损坏，沾染了虚空气息。只能发挥出装备 20% 的效果。另一件是75级的头盔，效果比这个差一些，但损坏程度差不多。这两件装备虽然都是损坏的，可准神器毕竟是准神器。顾秋估计，这两件装备哪怕是和80级的金色装备比起来，也差不了多少。如果能够修复的话，那这两件的装备价值就更高了。第120章，可怕的准神品质兵种——亡灵君主。不过对于高等级装备的价格，顾秋就不了解了。那些距离顾秋太远。顾秋也没有去了解，但毫无疑问的是，这两件装备的价值绝对不低，随随便便都能卖出十多亿，甚至是二三十亿的金币。顾秋顿时乐了，垃圾就垃圾吧，要是每次的垃圾都能这么好，也值了。准神话品质就是准神话品质，哪怕是一件捡垃圾的建筑，也能有这么好的效果。顾秋很满意，等会将这个强化几次，说不定可以捡到更好的资源。顾秋嘿嘿一笑，就将目光看向了带有冰种虚影的彩色水晶球上，开。冰种对顾秋而言也很重要。虽说顾秋现在拥有永恒召唤师这种很强大的冰种，比一把金色品种的冰种都强，也更实用。但金色就是金色，和准神器品质还是有本质上的区别。获得准神化品质冰种，亡灵君主。在听到“亡灵君主”这几个字的时候，顾秋很明显一愣，没想到自己这次的运气竟然会这么逆天。亡灵君主这个职业，顾秋没有听说过，但顾秋听过亡灵法神这个职业。亡灵法神是金色传说职业，是六百多年日不落帝国的人觉醒的。那位亡灵法神的实力异常恐怖，凭借着自己的天赋和实力，研究出了一条属于自己的道，一举让日不落帝国成为当时最强大的国家。当然，这位亡灵法神的道路是不可复制的。他虽然留下来传承，后续日不落帝国中也再次出现过这个职业。可事实证明，这个职业确实很强，但强的有限。哪怕是有那位亡灵法神的传承，他也就比一般的金色传说职业强一些而已。这也证明了，有的职业能够发扬光大，仅仅只是因为个人的原因。不知道这个亡灵君主和这个亡灵法神比起来，谁更强？对于亡灵系的兵种，顾秋还是很有好感的。毕竟自己第一批给力的兵种就是亡灵法师，而且亡灵法师也给自己争取到了很大的优势。看看，带着期待，顾秋查看了亡灵君主的数据和信息。兵种：亡灵君主加品质：准神话。初始属性：力量500。智力150体质380敏捷140招募花费3亿万金币，死亡时复活代价30万木材， 3 0万弹料， 3 0 0 0万金币，自动免费招募冷却7天。姓名：军医加，兵种：亡灵君主，品质：准神话，等级： 20血量： 8.9 万，属性：力量 8,721 智力 4,521 体质 7,821 敏捷 4,412。战力评估 2.54 万，技能：君王意志 LV 一，亡灵大军 LV 一，君主化身 LV 一。君王意志 LV 一，君意拥有君王的意志，能够号令领土范围内的所有亡灵生物，并且增强他们的实力，提升属性为 100% 只要场上还有属于自己的领民，君仪就是不死之身。亡灵大军 LV 一，君一拥有一支属于自己的亡灵大军，不过亡灵大军的生物需要自己进行补充。可以将对战中杀死的怪物变成自己的领民复活，成为亡灵生物，可以容纳一千只战力不高于自己 50% 战力的亡灵生物。君主化身 LV 一，燃烧亡灵空间的领民，让他们成为自己临时变强的养料，吞噬一只可以短暂的特到领民 1% 的属性，将它加持在自己身上，持续一个小时的时间，最多可吞噬100只领民。我的天，这技能有点可怕！不死之身，只要场上还有属于自己的领民，君仪就能保持不死。这技能有多可怕？还有亡灵大军和君主化身这两个技能，都足够让君毅拥有媲美同品质的英雄。顾秋觉得，这亡灵君主才是自己抽到最强的存在。还没有强化过的技能就这么恐怕，这要是强化了还得了？强化必须强化。顾秋真的是一秒都忍不住了，当下就直接将亡灵君主强化到了七阶，顺便又将身上最好且适合亡灵君王的套装地给了他，其中还包括一件二十级的准神器。这下。顾秋惊呆了，原本的君仪就很强了，只要给君仪一些时间，单单君仪一人就拥有推平一个副本的能力。可现在呢？顾秋觉得之前橙色难度的猫妖小屋
，军医自己一个人就拥有单刷的能力了。姓名：军医，家，兵种：七阶，亡灵君主，品质：准神话，等级：二十，血量二十四点三万，属性：力量一万六千五百三十一，智力八千七百六十七，体质一万五千三百一十二，敏捷八千三百二十一，战力评估四点八九万，技能：七阶，君王意志 LV 一，七阶，亡灵大军 LV 一，七阶。君主化身 LV 一，七阶君王意志 LV 一，君意拥有君王的意志，能够号令领土范围内的所有亡灵生物，并且增强他们的实力，提升属性为 180% 只要场上还有属于自己的领民，君仪就是不死之身。七阶亡灵大军 LV 一，君一拥有一支属于自己的亡灵大军，不过亡灵大军的生物需要自己进行补充，可以将对战中杀死的怪物变成自己的领民复活，成为亡灵生物，可以容纳。两千五百只战力不高于自己 68% 战力的亡灵生物，七阶君主化身 LV 一，燃烧亡灵空间的领民，让他们成为自己临时变强的养料，吞噬一只可以短暂的特到领民 2.2% 的属性，将它加持在自己身上，持续两个小时的时间，最多可吞噬250只领民。猛、嗯，真的是猛的一逼。顾秋觉得，只要给军医足够的时间，击杀两千五百只实力不弱的魔物，将他们转化为自己的领民。那实力真的可以用恐怖来形容，估计就算是古纳都不一定打得过完全版本的军医。当然，这只是顾秋的猜测而已。古纳的实力也是很恐怖的，尤其是古纳的技能，估计真的打起来，军医还真的不是古纳的对手。第一百二十一章第二位准神英雄，引擎之心。喂，不过无论怎么说，这军医是只要有金币就能大量招募的兵种，而古纳则是英雄，只有这么一位的英雄。军艺能和古纳相提并论，就已经极为优秀了。除了招募价格有点贵之外，其余都很完美。这军艺也不容易死亡，很棒。其实三亿金币招募一个这样的存在，真的可以用超级便宜来形容了。如果是冯鑫的话，哪怕是不经过强化的军医，他也会直接招募到自己破产，有多少照多少。毕竟这等存在，如果好好培养起来，冯鑫觉得自己都拥有竞争巅峰的实力。呼，顾秋吐了口气。最后，他的目光落在了最后一枚彩色的水晶球上。这枚水晶球上带有英雄虚影，是必出英雄的水晶球。开！对于这枚水晶球，顾秋可是带着很大的希望。得到准神级英雄，引擎之心雷三，姓名雷三，家，职业引擎之心，等级一级，属性力量八百，智力二十，体质八百，敏捷六百，战力评估两千二百二十，技能引擎之力雷 LV 一。引擎之心雷雷三拥有利用引擎之力操控雷电的力量，运用雷电之力进行战斗，每次攻击都会额外附带战力乘 0.8 的雷电伤害，并附带两秒的麻痹效果。我去，酷炫击甲方！看到雷三的模样，顾秋顿时露出了惊讶之色。没办法，谁让雷三真的太帅了，模样就像是未来战士那种浓浓的科技风。顾秋看到雷三的第一眼就爱了，不要误会，不是那种爱，只是单纯的那种男人对机甲的爱。属下雷三乐意为您效劳，我的领主大人。雷三的声音带着机械音，似乎他并不是一个完成的生命体一般，这让顾秋不由看了眼雷三的介绍。介绍：身为指挥官的雷三，在一场战争中失去了自己的四肢，他的弟子也是深爱他的女人，是一位疯狂的科学家。他为了救雷三的性命，让雷三能够再次成为指挥官，在战场上纵横，就将雷海的核心质作为机甲的核心。这是一枚能够操控绝大多数雷电的核心。原来是这样。爱情的力量，顾秋喃喃自语，同时也对雷三的力量更加好奇了。能够操控绝大多数雷电的力量，不知会有多强。强化升级，顾秋再次强化，升级一条龙服务，直接将雷三的等级提升到了二十级，顺便强化到了八阶。没错，就是八阶。顾秋在开始强化之前，原本是有 1.201 亿的强化点数，召唤水晶用了一亿，古纳和亡灵君王用了二百二十多万，现在就只剩下一千七百多万的强化点数。正好可以选择一个英雄强化到八阶。原本顾秋是想将亡灵君王强化到八阶的，可看了眼自己的金币之后，顾秋就放弃了。他现在就只有八亿多的金币，这么点金币就只能召唤两个而已。至于去换金币，他现在身上就只剩下一些魔晶了，其余真的是一滴都没有了。不对，还有两件从垃圾站淘来的破损准神器，可这些弄来也召唤不了多少。尤其是顾秋更想将这些强化的英雄和兵种都整到八阶，在这之前。亡灵君主，先整几个够用下就行。强化，瞬间雷三就感受到自己体内的引擎之力爆炸了，引擎之心疯狂燃烧。
，他的实力也在疯狂提升，很快就提升到了极致。这力量让雷三沉迷。雷三他们到了这个世界，是通过一种极为神秘的力量降临。虽说他们人物原本的性格都在，可关于生前的绝大部分的记忆都跟着消失了，但一些基础的记忆还是存在，例如对于自身实力的了解。这突然暴涨的潜力，还有猛然提升的天赋，都让他很迷醉。顾秋也在这个时候将一套很适合雷三的装备递给了雷三，让雷三装上。雷三正准备查看下自己的面板，可在看到顾秋递过来的装备后，他愣了下，用电子音道：“领主大恩，雷三永世不忘。”说完这话，雷三还对着顾秋敬了个礼，才将装备接了过去，并且装了上去。顿时，雷三的属性再次暴涨了一大截。姓名：雷三，家，职业：八阶隐情之心，等级：二十级，一转。属性：力量 3.21 万，智力 4,312 体质 3.11 万，敏捷 2.78 万，战力评估 9.53 万，技能：八阶引擎之力雷 LV 一，八阶雷神虚影 LV 一，八阶雷击剑 LV 一，空技能槽，八阶引擎之心雷 LV 一，雷三拥有利用引擎之力操控雷电的力量，运用雷电之力进行战斗，每次攻击都会额外附带战力乘 1.5 的雷电伤害，并附带5秒的麻痹效果。八阶雷神虚影 LV 一。雷三催动雷引擎之力，激活引擎之心中的雷神虚影，作用在自身，实力将得到巨大提升。属性提升 30% 防御增加2万，血量提升20万，体型扩大5倍，并且在体表形成一层薄薄的雷盾，可以无视战力，不足自己一半的任何伤害和特殊效果，超出一半的也可以免疫一半的伤害。八阶雷击剑 LV 一，雷三催动引擎之力，形成一柄完全由雷电形成的激光剑，作为自己的武器，增加攻击范围。使用雷击剑发动攻击时。会给对方额外造成 150% 自身战力的伤害，还可以催动雷法进行大范围的攻击。无敌！在看到雷三的面板和技能之后，顾秋的心中就只有这么一个想法。虽然这个雷三暂时没有河图、古纳他们那种领域类型的招式，但这三个技能都能用强大来形容。尤其是第二个技能“雷神虚影”，简直了！这也是顾秋第一次在自己的英雄上见到防御的说法。在一转之前，基本很少有英雄会有防御值的说法。所以，只要是直接命中的伤害，大部分都是全额的伤害，具体会根据双方战力之间的差距而定。第幺二章，又一位准神英雄，三位准神雇佣军。可在后续就会慢慢的会有防御、减伤等技能，或者是状态出现。一转之前，确实是如同小孩过家家，战斗很容易在几回合之内就直接结束，因为伤害都是实打实的，大家血量也不多，很容易就暴毙了。可从一转开始，慢慢的就会开始转变。尤其是他们五转极限的存在，哪怕是忽视战力上的差距，单单是防御、减伤等等，就足够让普通五转的强者破不了防了。破不了防，那可是连强制一滴血都不会掉，很漂亮。顾秋心中感叹了下雷三的面板，目光就再次看向召唤水晶。虽然自己经过了一次加强版十连和一次超级十连后，实力大增了不少，可顾秋还是想继续抽几波，将身上的三阶魔晶给消耗了。至于四阶和五阶魔晶，顾秋想了想。还是暂时先留着，四转五转魔晶的价格比较昂贵，现在拿来十连，性价比不高。五百块三阶魔晶也足够了。想明白后，顾秋直接将背包中的五百块三阶魔晶都拿了出来，眼神变得坚定。三阶魔晶十连，百分之九十六金色，百分之四准神话，五百块，也就是可以进行五十次十连。五十次十连，按照每次十连必得英雄或者兵种，只要自己的运气不是太差，就能出两次准神话英雄或者是兵种。也可以充实下自己的金色品质的装备，英雄、兵种、建筑等等，资源这一块也可以得到一定的提升。五百块三阶魔晶顿时就绽放出了耀眼的光芒，五百枚水晶球同一时间从召唤水晶中飞了出来，眼花缭乱。但彩色的水晶球数量比顾秋想象中的更多一些，按照概率是二十枚的，可实际出了三十一枚，比概率中的二十枚多出了一半。顾秋的脸上顿时出现了惊喜之色，来点好东西吧。这次顾秋的运气还真的很不错，这31枚水晶球里面直接出了一个英雄，两个兵种，三个雇佣军，外加两个建筑，这么多的好东西，直接让顾秋脸上的笑容都收敛不住了。这波真起飞！顾秋看的笑容都止不住了。准神话英雄是千柱之首安，是一个能够操控木系能量的强大存在，能够召唤出极为巨大的木人进行战斗，还能将这些树木变成手臂的形状进行战斗。兵种则是白袍军和魏武族，白袍军是骑兵，来无影去无踪的存在，是战场上最灵活的存在。魏武族则是横练军团，防御无敌，力大无穷，不知疼痛的恐怖军队。
。在看到这两个军队后，顾秋的眼中都出现了意外之色，因为这两个兵种都很强，强的离谱的那种，每一位都拥有极为可怕的力量，能够能够凑齐一支百人小队，那更是恐怖如斯。只是在亡灵君主面前，他们就显得有些不行了。不是他们不强，而是亡灵君主太猛了。唯一好点的就是白袍军和魏武族的招募价格更便宜不少，白袍军八千万。魏武族九千万，这两个兵种暂时都放一放，没有太大的招募必要。顾秋眼中露出可惜之色。这两个兵种如果是给任意领主，哪怕是冯鑫，冯鑫都会立马当成最主力来培养。可在顾秋这，真的就什么都不是了。三名雇佣军，一名战士，一名法师，一名弓手，也都是实力不弱之辈，值得顾秋重视。最后就是两个建筑，其中一座建筑是科技大楼。看到这科技大楼。顾秋对建立一座科技城也更有把握了。这座科技大楼就是为了操控城市而生。顾秋直接将这科技大楼建立在了城市中间。现在，随着这五百抽下去，整个领地内的领民数量也是大幅度提升，可以加快领地的建设了。原先领地建设的速度还是太慢了，不过这也不怪他们。从顾秋转职到现在，实际上也就只是过去了几天的时间而已。他们能建立成这样就已经很不错了。最后一个建筑则是永恒英雄碑，英雄碑。是复活英雄用的，在顾秋一转之后，英雄碑这个特殊的建筑就出来了。可在开出这个建筑之后，就直接将英雄碑给取代了，取而代之代之的就是新的永恒英雄碑。原先的英雄碑虽然可以复活英雄，但复活的代价极大，复活一个金色传说的英雄就要消耗100枚三阶魔晶，这代价让顾秋都有些不想复活。毕竟这复活的代价都够顾秋招募好几个新的英雄了，还好之前也没有英雄死亡。可现在这个永恒英雄碑就不一样了，它不仅可以复活英雄。还可以复活兵种，复活的代价自然是免费的。当然，这个免费是有限制的。每天这个永恒英雄碑都会产出一点的免费资源点，在这个资源点范围内是可以免费复活的。免费资源点的数量还不少，单单是一级没有经过强化的永恒英雄碑，每天就可以复活十位二十级。一转金色传说英雄，或者是一位二十级一转的准神话品质英雄。除此之外，还有两个彩色水晶球开出来的东西也很值得顾秋的注意。第一个是。两千位高质量的美少女，第二个则是两千位高质量的人类的科学家，开出的这两个让顾秋都不由愣了下。看来这是为了整个领地的未来在做准备了。顾秋喃喃自语：“之前的领地规模不大，领民的数量也在可控的范围内，自然不需要太规范。可现在就不同了，因为这五百抽的原因，直接让顾秋营地内的领民数量大幅度增长。尤其是有好几个金色水晶球开出来，就是直接五千位精英工人。”完全就是为了帮助顾秋增加领地内居民人口数量的。看到这，顾秋也没办法，只能加紧建筑领地了。还有这次金色传说英雄也开出了好多，足足多出了12位金色传说的英雄，兵种也有20多种新的兵种，雇佣军就更多了。准神话的三位就不说了，金色传说品质的直接多了72位雇佣军。第123章，顾秋的生力军。这么一大堆生力军的入驻，直接让顾秋的领地人满为患了。顾秋现在的脑袋都有些乱糟糟的，没办法。再乱，顾秋也要管。身为一个领地的主人，这是顾秋必须要做的事情。同时，顾秋的心中也升起了要找一个人来帮忙管理下领地的想法。现在领地内的人这么多，找几个智力高的金色传说英雄来管理，也不算浪费资源。毕竟自己现在拥有的英雄数量确实很多了。顾秋自己的管理能力虽然也不错，可他真的不想将太多的时间浪费在这上面。顾秋查看了面板，将剩余的大部分强化点也都扔了出去。现在顾秋领地内的情况变成这样了：领地不朽，中级村庄；领地等级二级，上限二十级；领主等级二十级。一转，领地内所有领民数量 8.9 万，重要英雄全二十级一转。八阶引擎之心雷三，七阶灰烬红与古纳，七阶千手之祝安，七阶远古龙翼莫奈，七阶双生心灵莱雅姐妹，七阶影魔之刺石雨，七阶甜心守护员 LV 20。八阶无剑行者图，七阶纯白之祸，贝雅，剩余英雄：金色英雄十三位，橙色英雄四十五位，紫色英雄八位，蓝色英雄三位。主力兵种：七阶亡灵君主，数量一；七阶永恒召唤师，数量二百。剩余兵种：准神话乘二，金色传说乘七十八，橙色史诗乘八，紫色卓越乘五。主力雇佣军：七阶永恒战士血河，二十级一转；七阶气血战士魔龙。七阶惊魂之宫阿玉，七阶梦海法师梦梦，剩余雇佣军，重要建筑石头屋 V 2 9阶召唤水晶 LV 2 6阶高级经验池 LV 2 6阶
月亮井 LV 二十五阶，天宫伐木场 LV 二十，永恒英雄碑 LV 二十七阶，科技大楼 LV 二十，虚空营 LV 二十，神龙令 LV 二十，秘境六阶，天月秘境，剩余金币 8.4 亿，剩余经验79万，剩余强化点数12强化点，资源木材 1.32 亿，石料 1.22 亿，魔晶二阶魔晶1万块。四阶魔晶150块，五阶魔晶10块。顾秋还顺便给自己领地取了一个名字——不朽。顾秋的本意是建立一个不朽王朝，可让顾秋没有想到的是，未来的他直接建立了一个不朽神国，将神国巨献屹立在宇宙之中。当然，这些也都是后话了。现在的顾秋看着自己所剩无几的资源，在心中感叹：这资源是真的不够用，尤其是在自己已经拥有了这么多领命的情况下，那真的是一个无底洞。无论多少资源。都能很快的消化干净，同时也需要制定下这一方世界的法律和规矩了。那不然，人都是有私心的，这人一多，自然就会乱了。也需要给大家一个制度，在大家能够在我手中成长起来，有一定的爵位地位，真的是一个很大的工程。这里面有太多的细节需要去抠了，顾秋可做不来。等会直接找几个聪明点的，让他们去和小顾学。我只要掌握好大的方向就可以。这就是顾秋的想法，他只要不断变强就行了。而且现在已经一转了，一转之后升级和发展的速度就会慢下来了。哪怕是顾秋也是如此，后面升级需要的经验太多了。哪怕顾秋的领命多，拿经验的速度也快，可他需要经验的人也多。这想要将实力稳扎稳打的提升到40级，顾秋估计这速度肯定没有之前那么快了。恐怕就算是他，也要准备一两个月的时间，好好的准备一番，再冲击二转。十亿强化点就不敢想了，那可是需要万亿起步的资源。所以准神话品质。应该就是短期内可能达到的极限了，在网上肯定就没有那么容易了，需要一定时间的积累，正好可以好好消化下。顾秋的内心也平静了下来，人不能太浮躁，那样会做出一些错误的决定。现在最重要的事情就是，顾秋将目光看向了领主试炼，他等这一刻已经好久了。那不然这等级给压制住都没有办法提升到21级，那也没有办法刷2 1一到三十级的副本， 1 1到二十级的副本太容易了，经验也不多，打起来不爽。去2 1一杠三十就得副本，再收点门票，打破下世界纪录，多拿点资源福利，这才是目前的自己最需要做的事情。一转开始，副本也会多出一个难度——金色传说难度。不过这个金色传说难度是个摆设，至今为止也没有人通关过。不过这边有一点需要说明的就是，这个金色难度的副本是这两百年才突然出现的难度，在这之前是不存在这个难度的，所以这个难度并没有相对应的记录。这两百年来，倒是有人尝试过。可无一例外，根本就没有人通关，相反还死了不少天骄。不过在这之前，还是需要做点准备。出来吧，亡灵君主！三亿一个亡灵君主，顾秋身上的金币就只能再召唤出两个了。两个亡灵君主到位，这下顾秋的身上就有三个亡灵君主了。这次顾秋需要做的准备也很简单，就是去橙色难度的猫妖小屋，去里面多杀些强大点的猫妖，将他们制作成这三位亡灵君主的领名。一位亡灵君主暂时需要 2,500 的领名。合计也就是 7,500 只，当然，随着他们技能等级的提升，顾秋觉得这个数量肯定也会提升，最后需要的数量肯定不止。我现在正好打破了世界纪录，是带有隐藏任务的，所以只要我不再次触发，不，顾秋原本是打算不再触发隐藏任务，这样就不会再次打破世界纪录了。可顾秋一想到那只猫神的实力还不错，如果能将那只猫神变成亡灵生物，也许是一个很不错的打算。第124章高家高小玉，可很快顾秋就反应过来了。貌似以亡灵君主现在的战力，还没办法控制猫神赫鲁斯。亡灵君主暂时能够控制的，就只能不超过他自身 68% 战力的存在。亡灵君主的战力差点到5万， 6 8也就不到4万而已，根本没办法控制猫神赫鲁斯。算了，猫神赫鲁斯的实力虽然不错，可也就只是不错而已。等会的领主试炼里面，肯定也能找到更强的生物。心中有了想法，顾秋很快就做出了决定，立马安排了一波橙色难度的猫妖小屋。这次顾秋的速度很快，虽然这次副本的情况和上次的不太一样，但里面的怪还是没有太大的区别。顾秋一进去就将三位亡灵君主派了出来，瞬间又召唤出了二十位永恒召唤师以及好几位刚得到的准神话英雄，准备让他们在里面好好适应下。为了防止不小心再次开启隐藏任务，顾秋这次在觉得差不多的情况，就直接开启了最终的 BOSS， 将不是完全替的猫神赫鲁斯的分身给叫了出来，顺手击杀，让他成为军役契约的亡灵生物。速度确实很快，在这样的情况下。顾秋也就只是用了五个多小时的时间就完成了。顾秋估计，如果自己是只为了过关的话。
恐怕不要两个小时的时间就能完成别人根本完成不了的副本。这就是顾秋和绝大多数人之间的差距。高家，高晓彤回到家中的第二天，就被高家的现任家主叫了过去。在家主身边还有着一位高晓彤很熟悉的绝美女子。高晓彤看到这身影的时候，眼中出现了惊喜之色。小玉姐，你怎么回来了？被称为小玉姐的，正是高家这一代最杰出的天才，也是高家家主的掌上明珠——高小玉。高小玉刚毕业，一毕业的他就加入到了他梦寐以求的殿堂——龙卫。龙卫是一支只招收刚毕业天骄的地方，每年都有无数毕业生报名，但真正能进入龙卫的人屈指可数。这个地方也是所有毕业生最强去的地方，哪怕是身为高家家主的掌上明珠也不例外。因为这个地方有一个说法是五转极限强者的摇篮，正好完成一个任务，上面放了我几天假。这一听看到你个丫头的名字，竟然出现在了世界纪录上。就忍不住回来看看，高小玉绝美的脸上带着好奇，这可是打破橙色副本的世界纪录啊！这可是连当初的他都不敢想的事情。高晓彤闻言，顿时露出了苦笑。小玉姐，你也嘲笑我呀？我这完全是运气好，那不然就以我的实力，不要说打破纪录了，就算是想要通关都不可能。高晓彤说的倒是实话。小彤，这实力也是运气的一部分，到了我们这个层次，你就会发现运气有多重要了。高小玉感叹了句，她说的可是实话。运气好，真的可以节约太多的精力和时间。她高小玉，真正的天之娇女。她毕业前可是魔大校队的队长，想要担任这个职务，基本就代表着她是魔大的最强者，那不然是坐不稳这个位置的。她的天赋也确实异常恐怖。大一下学期的时间，她就成功三转了，成为了三转强者。接下来的她更是努力刻苦。大二时，她就成功加入校队，成为了校队的正式成员。下学期，他就成为了校队主力，排名前五的那种。大三上学期就三转极限了，学校让他担任了副队长。下学期时，他的实力就和当初的队长实力差不多了，队长甚至想将队长让给他，被他拒绝了。大四，他正式成为最强者。也就在他成为队长不久后，他就成为了四转强者。现在，他的等级更是提升到了八十九级，这等速度，纵然是放在魔大上都不常见，也无愧于高家的掌上明珠。不过，这个顾秋的少年，你了解多少？高小玉很快就将话题转了过来。他这次回来，确实是因为好奇这个记录的事情。不过，他也从自己父亲那了解到了情况。高晓彤能够在记录上留下名字，完全是因为有人带的缘故。我不知道。高晓彤闻言，只能苦笑道：“不知道？你不是跟他组队了十多个小时的时间吗？”高小玉的语气带着诧异。他看过记录名单，火莲和黄一博这两人他也认识，是这两个家族的年轻天骄。再加上高晓彤。徐晴实力也不弱，小玉姐，我虽然和顾秋组队了那么长的时间，可一进去到副本中，顾秋就和我们分开行动了。同时，他还特意强调，让我们当好挂件就行，不要对这里面的任何怪物动手。高晓彤这话一出，高小玉和高家家主的眼中都出现了意外之色。他们是真的没有想到，因为高晓彤他们四人的实力也不弱，如果好好的利用，也是一大战力。按照他们的想法，或者是所有人的想法，高晓彤他们四人也是有做出贡献的。那不然，单纯凭借顾秋一个人想要完成这个隐藏任务，打破世界距离是绝对没有可能的事情。可现在听高晓彤说，他们四个人压根就没有出手过。那你们真的没动手？高小玉还是有些不太相信。没有，其实我们一开始也是不服气的。顾秋他似乎知道我们的想法一般，一开始就派出了五个长得有点类似的领民，让这些领民看着我们。这五个领民的实力很强，至少我不是这五人任意一人的对手。什么？高晓彤这话一出。高小玉两人顿时大惊，你是说顾秋不仅是自己一个人打破记录的，他还派五个实力不弱于你的存在守着你们，比我强？高晓彤应了句。高小玉和高家家主对视了眼，都看到了对方眼中的震惊。这家伙似乎比想象中可怕多了。小彤，接下来家族会拼尽全力将你的等级推到二十级，让你速度完成一转。顾秋这个大腿必须抱住了。第一百二十五章，第二次领主试炼，这样的事情。可不仅仅只是发生在高家，火家、黄家、徐家也都发生了这类似的事情。顾秋这次带来的影响太大了，以至于他们四个人也都得到了家族更多的支持。这也是他们四人没有想到的事情。不过这也让他们更深层次的认识到了顾秋的强大，也明确了他们对自己的认识。在猫妖小屋橙色称号的帮助下，他们四个人升级的速度也特别的快。家族更是为了让他们能够保持升级的速度，勉强能追上顾秋，他们更是花钱请人带他们， 2 4小时轮流带。有 60% 属性的降低，别人也很乐意带。在这样的情况下，他们仅仅只是用了两天不到的时间
就完成了一转。当然，这些都是后话了。现在的顾秋已经刷了两轮橙色难度的猫妖小屋，契约了两只猫神赫鲁斯的分身，外加十四只猫王，无数猫将和各类猫妖。对了，契约的这些自然都不是活物，而是死物。死物只继承了生前 80% 的属性，不过在亡灵君主技能一的加持下， 1 8 0的属性加成，这让他们比生前更加可怕。也更加悍不畏死，技能等级也在这样的情况下提升到了三级。每只亡灵君主都能契约 2,700 只生物，三只合起来就是 8,100 只猫妖。携带着 8,100 只猫妖，顾秋的心中对于这次的领主试炼也有了更大的把握。带着信心，顾秋进入到了领主空间。领主等级达到20级，以满足开启第二次领主试炼的权限。是否开启？开启。顾秋早就做好了准备，这次自然是直接点下了开始。检测到领主之前已经通关深渊难度的领主试炼，是否继续？提升深渊难度的领主试炼难度极大，但如果通过之后也能得到很大的好处。顾秋记得自己第一次通过深渊版本的领主试炼时，就得到了很多好处。高级金矿、高级经验池、超级石莲、秘境都是上次得到的好处。继续，领主试炼正在生成，本次领主试炼为角色扮演类型，正在生成背景。顿时，在顾秋眼前就出现了一个大屏幕。上面有着画面，也有着很多文字。通过这些文字，顾秋顿时对接下来的事情有了了解。北蛮，顾秋的眼睛眯了起来，因为大屏幕中显示的画面让顾秋对于这个名为北蛮的种族生出了极为厌恶的感觉，简直不是人。画面中，这北蛮的骑兵正在大秦境内的一处村庄中屠杀。其实屠杀也就算了，不同种族之间做出这样的事情也很正常。可问题就是，这群北蛮可不是单纯的屠杀。他们将男的削成人棍，再将他们的女人抓起来，当着这些男人的面凌辱。除此之外，他们还将那些小孩、婴儿当成药引，做一些根本不是人做的事情。画面消失，随后顾秋就得到了指令，也就是这次领主试炼的任务。领主试炼开始，领主你的身份是大秦境内嘉鱼关的一名守将，统领着百名士兵。现在北蛮多处部落联合对大秦发起战争，现在嘉鱼关失守，你正好从嘉鱼关跑了出来，一身狼藉。目前你带着自己的残部来到了村庄门口，发现了北蛮骑兵的踪迹。试炼任务：帮助大秦夺回嘉鱼关。这就是目前的背景，还有自己需要完成这次试炼的任务要求。夺回嘉鱼关吗？通过之前的背景，顾秋大概了解到了这个世界的情况。这也是一个转职世界，每个士兵也都是转职者。大秦是一个很强大的国家，是这块大陆排名前三的国家。至于这个北蛮的话，他们不是一个国家，而是一个种族。北蛮基本是以部落为主，大部落、小部落无数。这次就是因为西边的国家对大秦发动进攻，这北蛮的多个强大部落才对大秦发动了进攻。大秦在分身乏术的情况下，只能将重心放在西边，毕竟西边这边的国家实力强大。如果真的让西边这边的国家打进来，那就真的危险了。北蛮这边是部落生活，他们也就是占据嘉鱼关，将嘉鱼关那块的领地作为自己的牧场。也就是说，我现在的情况是孤立无援的情况，能够借助的。就只有那些从嘉鱼关中和我一样跑出来的人，还有嘉鱼关原本的统领。顾秋眉头一皱，这情况确实有点麻烦。尤其是这次北蛮对嘉鱼关发动进攻的部队，可是高达二十万，其中不乏有二战存在的将军。不过现在不是考虑这么多事情的时候，先将眼前的事情解决吧。随着顾秋进入试炼中，他也成为了嘉鱼关守城的一位百长。他的部队现在就只有三十多人，每个人都极为狼狈。顾秋先是看了眼自己目前的模样。就将目光看向四周，他准备查看下这些人的属性如何。等级都在2 1一到三十级之间，属性很高，没有一个低于3万，普遍都在 3.5 万上下徘徊。有几个石府长更是有4万加的战力。对于他们的战力，顾秋还是觉得蛮正常的。毕竟这可是深渊版本的领主试炼，这里面无论是友军还是敌军的实力都不可能弱。老大，前面发现了北蛮骑兵的踪迹，我们快跑！就在顾秋了解情况的时候，一道人影慌乱地跑了过来。语气充满了惊慌、害怕。刚从和北蛮的战斗中跑出来，还是处于失败方的他们，对于在这个地方碰到北蛮骑兵，自然是充满了害怕。其余人在听到这话时，一个个的反应也是如此。要不是因为顾秋身为百长，在平常也很有威信，那不然他们都想掉头就跑了。可他们每个人看向顾秋的眼神，都是充满了担心、害怕，有种迫不及待想要离开的模样。第126章：北蛮军团。负责侦查的兵有些尴尬。那个，我远远的看到了他们，没有靠近就回来了，并不知道他们在干嘛，也不知道他们有多少人。对于士兵的回答，顾秋并不意外。不过通过之前的画面，
，顾秋自然知道这些北蛮骑兵正在做什么事情。那行，我们杀过去。好，我这就……什么？这些士兵原本以为顾秋说的是要赶紧撤离这个地方，可没有想到的是，顾秋的选择竟然是杀过去。他们没有听错吧？我最近有了突破，正好试试。顾秋随意解释了句：“这个世界的模拟趋向于真实，虽然会模糊一些他原本的个人，但顾秋还是需要注意点。”免得引起别人的猜忌。顾秋说完，也不等这些人说话，随手就将石宇给召唤了出来。顾秋的职业是领主，在这个世界给他的职业同样也是领主，所以顾秋可以尽情的展现自己的职业，不用有任何担心的地方。不过，在看到顾秋召唤出了这么一个身材爆好又长得极为好看的大美女，这群人的眼睛都直了。石宇，你的速度比较快，你先过去负责解决这些北蛮骑兵，保护好那个村落的安全。是，二十级已经一转的石宇。实力强的一笔，姓名石宇，家，职业七阶影魔之次，等级二十一转，血量十点三万，属性力量一万两千七百一十二，智力四千八百九十一，体质三千八百九十二，敏捷两万四千七百二十一，战力评估四点六二万，技能七阶腥风血雨 L V 十二，七阶血流成河 L V 十，七阶刺杀秘术 L V 一，空技能曹，七阶兵分多路。果然，就在石宇转身将目光看向另外一位北蛮骑兵，发动攻击的时候，这北蛮骑兵石副长顿时就失去性命，负 5.2 万，一秒的流血伤害，直接带走了北蛮骑兵剩余的血量。这可怕的伤害，直接让周围那些发现石宇踪迹的北蛮骑兵们瞬间胆寒，尤其是在他们老大都已经阵亡的时候。如果他们的老大没有阵亡，还能很好的组织进攻，将石宇留下的。以石宇的实力，虽然能够轻易秒杀这些北蛮骑兵。但石宇的缺点也很明显，那就是他的招式全部都是对单的。石宇自身并没有群攻技能，再加上石宇也没有回血技能，自身的血量也不高，没有减免类型的招式，很脆。如果这些北蛮骑兵很快就组织起进攻，石宇还真的很头疼。可现在北蛮骑兵的头头都已经死了，再加上石宇刚刚又给他们上演了一场轻松秒杀石副长的戏码，这直接将他们心中的战意都给打散了。跑！救命啊！所以在他们心中。石宇就成为了不可战胜的存在，这让他们开始朝着四周跑去。石宇看到这一幕，也微微愣了下。这些北蛮骑兵的脑子是有病吧？明明一个个的实力都不弱自己多少，有几个战力还比自己强，怎么就这样了？石宇搞不明白。他如果不是进行刺杀，而是正面和石副长单挑，想要击杀石副长，估计需要费点手脚。攻击给挡下来，那样基本是没有多少伤害的。不过这个时候，也不是搞明白这些事情的时候。领主大人交代自己的任务，自己必须要一丝不苟地完成，击毙这些北蛮骑兵。其实顾秋的命令是直接让他先过来和这些北蛮骑兵周旋，给他们施加压力，让他们不好对那些村民动手。现在会变成这样，也是顾秋完全没有想到的事情。石宇杀疯了！这些北蛮骑兵的战力虽然不低于石宇多少，但在速度和灵活性这一块，还是比不上石宇的。北蛮骑兵开始朝着四周跑去，跑出村落。石宇则是一边前行，一边击杀。基本十来秒就能解决一个。等顾秋赶到现场的时候，剩余的北蛮骑兵早就跑得没有踪影了。石宇可以了，回来吧。对此，顾秋也很无语。这些北蛮骑兵还真的是，顾秋都有些不懂怎么形容了。你们去安抚下这些村民，然后我们直接朝着嘉峪关的方向杀回去。顾秋说完话，这话也就不再理会这些士兵了。杀回去是肯定要的，自己总不可能在这里面耽误那么长的时间。如果真的从长计议。这一个领主试炼就要耽误大半个月的时间，顾秋可没有那么多的精力。其实一个副本耽误那么长的时间，还真的是很正常的事情。就像是后面的领主试炼，就是主导一场以弱胜强的战争。顾秋就通过一些攻略了解到了，有位领主在完成八十级的领主试炼时，因为准备不充分，硬是在领主试炼里面消耗了半年的时间，才将领主试炼给攻略下来。还有高等级的转职副本，里面的难度也是极为可怕，想要完成一个副本，都要备足各种资源。好在副本里面磨，一个副本刷个一两个月都是特别正常的事情。话题扯远了，回归正题，顾秋可不想在这里面浪费那么长的时间。虽然这里面魔物的数量不少，自己可以直接杀到北蛮部落里面去获得经验，将金色传说品质以上，包括金色传说的英雄和雇佣军都提升到二十级，可意义真的不大。金色品质的英雄虽然强，可没有经过强化的，也就那样。火莲和黄一博如果知道顾秋的想法，估计会郁闷死。毕竟他们最引以为傲的就是自己是金色品质的转职者了。可在顾秋这，金色品质没有经过强化的英雄，顾秋都不太想花费强化点在他们身上。
，浪费。顾秋觉得自己有点飘了。曾几时，自己在得到金色传说传说英雄时，可是极为开心的。速战速决吧，军一、军二、军三，接下来给你们三一个任务。顾秋从部下那拿出了地图，地图上标记了起来，画出了三条线。这三条线最后的终点都是嘉鱼关。你们三个分别从这三条线朝着嘉鱼关进攻而去。你们的部下暂时强者不多，这个没事，到时候击杀了这些北蛮骑兵。就可以将他们制作成你们的道具。前面我也会让你负责保护你们的安全，听明白了吗？明白了。随着顾秋下达了指令，军医他们就朝着顾秋画好的路线前进了。第一路线是军医的路线，顾秋让雷三负责保护军医的安全。有雷三在队伍里面，顾秋很放心。第二条路，顾秋让古娜负责保护军二。第三条路，顾秋则是让涂家园保护军三。分配好三条路线之后，顾秋自己又将两百位永恒召唤师叫了出来。你们的任务也很简单，直接前往北蛮草原，给我多整点经验来。经验这东西，还是越多越好。虽然顾秋不想浪费太多强化点，可这些金色英雄和金色雇佣军，如果真的不用的话，那太浪费了。随便强化个三次，再将等级提上去就好了。顾秋随意看了眼，自己暂时需要的经验是真的不少。金色品质以下的，顾秋直接无视了。十三位一级的金色品质英雄，三位准神话品质的雇佣军。再加上73位金色品质品质一级的雇佣军，将这些的等级都从一级提升到二十级，那可是需要315万乘89这可是 2.8 亿多的经验值。再加上自己目前这高级经验池可以容纳整整 4,000 万的经验，自身自带的经验池现在可以容纳一次性提升三级的经验。二十级提升到二十一级需要的经验是200万一级，这里就是600万，全部都算进去，自己暂时可以消化差不多 3.3 亿的经验值。按照一支北蛮骑兵两千加经验算，只要杀十多万多万只。顾秋想到这个数字，嘴角就忍不住一抽。第一百二十八章，将北蛮骑兵变成亡灵。二十级后升级难度提升，魔物的经验并没有比二十级之前的怪物多多少，这让升级难度更是大幅度的提升。十九级到二十级需要的经验是三十八万，需要的经验是等级乘两万。可二十级提升到二十一级，需要的经验就是二百万了，这直接就是等级乘十万，难度提升很多。怪物的经验和之前相比就提升了一倍左右，怪物的强度更是提升了不少。怪物的金色传说职业，基本七八天的时间就可以完成一转，可想要从一转提升到四十级，并且完成二转，就需要差不多半年的时间。从这里就可以看出难度了，尤其是三十到四十级需要的经验，那更是暴涨一截。二十一到三十级的副本难度还在可控范围，似乎是给刚经过一转的这些转职者一个过渡的时间。可三十一到四十级的副本难度猛然提升。这个时候如果没有一定的实力，是很难再快速提升的。都派出去了，那我的任务就是带着他们慢悠悠的前往嘉鱼关吧。一切都很顺利，军医他们三个真的很适合战场，也就是提前准备好的 2,800 只猫妖太弱了，影响了他们的效率。因为这些猫妖，哪怕是在经过 180% 的属性增幅之后，一个个都只有 6,000 多的战力，哪怕是猫王，也就2万出头的战力。只有猫神赫鲁斯的分身才拥有能够碾压这些北蛮骑兵的实力。好在，只要他们击杀了一位北蛮骑兵，就可以直接将北蛮骑兵复活。复活之后的北蛮骑兵实力更加可怕。军医他们就是采取这种方式，不断的滚雪球，做大最强。魔物亡灵北蛮骑兵百夫长，等级28级，品质金色传说，血量 38.5 万，战力评估 7.1 万。百夫长在经过加强。都拥有了远超自身的实力，将这些亡灵生物复活，他们只会保留生前 50% 的属性，但军医能够增幅 180% 的属性，也就是最终这亡灵生物复活之后，属性会比之前更强 40% 在消耗了很多猫妖，堆死了普通北蛮骑兵，再通过这个北蛮骑兵击杀别的北蛮骑兵，很快军医就直接将一支小队都给吞噬了。因为战损的问题，为了得到这支百人的北蛮骑兵小队，军医只留下了一位百夫长，七位十夫长。还有43位普通北蛮骑兵，猫妖死伤无数。期间，雷三都没有动手，因为想要复活这些北蛮骑兵，必须是军医他亲手，或者是他复活后的那些亡灵生物亲手所杀才行。所以，雷三没有动手，那不然以雷三的实力，一个人就能轻松击败一支小队了。9.53 万的战力，再加上可怕的技能，顾秋觉得，哪怕是面对一支千人大队，雷三都拥有将这支千人大队给剿灭的能力。不愧是领主的兵，这手段。真的是让人防不胜防。如果给这军役时间，太可怕了。雷三的心中也充满了感慨。限制军役发展的，就是他能够复活亡灵生物的战力上限。经过这段时间的发展
，军医的技能等级得到了提升，现在已经能够契约不足自己 75% 战力的存在了。之所以能够契约北蛮骑兵百夫长，是因为军医玩了个技能的漏洞。可以吞噬270位领民，将他们属性的 2.3% 转化为自身的战力，持续两个小时的时间。军役直接吞噬了270只猫妖，增加了自身 3.7 万的属性。3.7 万加上军医自身的战力，直接到了 8.6 万。8.6 万的 75% 是 6.4 万多。也正是因为如此，军医才可以契约北蛮骑兵百夫长。这可是一个他自己发现的漏洞。不过顾秋很自然的将这个漏洞和军二军三分享了。大家好，才是真的好。军医他们三人都献祭了270只猫妖，获得了两个小时的实力加成。于是他们就开始在平原上疯狂猎杀。军三最为疯狂，直接袭击了一个千人的北蛮骑兵营地，凭借着手段，硬生生将这支千人小队给吞噬了，更是将这个队伍的千夫长给变成了自己的形状。魔物亡灵北蛮骑兵千夫长，等级三十级，品质金色传说，血量六十八万，战力评估八点八万。在如此疯狂的情况下。军三自然是惹怒了北蛮骑兵，北蛮部落直接派出了五千人来围剿军三，军三则是掉头就跑，边打边跑，一路陷阱，最后更是硬生生的将这五千人队伍给打残了，这下直接将北蛮部落都给打痛了。再加上军一和军二那边，北蛮部落的情况也不是很好，于是北蛮部落只能将游荡在嘉峪关附近的北蛮骑兵统统都叫回了嘉峪关，他们怕如果再将自己的骑兵放在外面扫荡资源。这些部队都会被军医他们给消灭。这些人全部退回嘉峪关之后，军医他们也就没有办法了。毕竟他们总不可能直接杀到嘉峪关去吧？他们现在合起来虽然有四千多的北蛮骑兵，可这点北蛮骑兵，哪怕是经过加强的，也不可能拥有冲击嘉峪关的本领。这个时候，顾秋之前布置的手段就来了。顾秋之前让两百位永恒召唤师直接跋山涉水来到了北蛮草原上，然后接下来的事情自然就是属于北蛮人的灾难。永恒召唤师们的实力也是很强大的，姓名幻一，兵种七阶，永恒召唤师，品质金色史诗，等级二十级，一转，血量 8.99 万，属性力量 5,412 智力 22,122 体质 5,647 敏捷 4,519 战力评估 3.77 万，技能七阶，永恒召唤 LV 十，七阶，召唤之门 LV 十，七阶。召唤爆炸 LV 5七阶永恒召唤 LV 1 0幻一运用永恒之力，从永恒秘境缔结一支七阶猴王为自己的伙伴，可永久进行召唤。伙伴死亡后，可立即复活一次，一天可使用一次。七阶召唤之门 LV 1 0召唤打开一时空的召唤之门，将会从这一方世界召唤38个实力，在自身战力成 1.1 至 1.3 倍范围的单位。七阶召唤爆炸 LV 5将自身召唤出来的召唤物进行爆炸。造成召唤物自身战力成 3.2 系数的伤害。第129章，通过领主试炼，巨大收获。这就是永恒召唤师的面板，在属性这一块上丝毫不敌。因为顾秋给永恒召唤师的装备也是最好的，专门撑战力的那种。因为顾秋不需要永恒召唤师去战斗，只需要将他的战力堆高，好利用技能就行。在这样的情况下，也就造成了永恒召唤师现在的战力。这两百位永恒召唤师直接到了北蛮部落前，直接召唤出八千战力破四万的召唤物，直接朝着部落杀去。真的是什么都不爱。这些召唤物都木的感情，在感受到自己将要死亡时，他们更是果断的直接爆炸。在这样的情况下，他们直接摧毁了好几个北蛮营地。这个手段更是让北蛮部落人人自危，因为有永恒召唤师在前面探路，军役他们也通过爬山的方式前往了北蛮部落，疯狂练兵。永恒召唤师则是到了前线，就将召唤物派出来自爆。这种无奈的打法，直接将留守在嘉峪关的北蛮骑兵们打懵了。战争也在这样的情况下进入到了诡异的阶段。很快，顾秋进入到这个世界已经有两天多的时间了，也就是五十多个小时。这次副本也算是顾秋花费最长时间的副本。准备的差不多了，可以发动总攻了。经验池全满，金色品质的英雄顾庸军的等级也都提升到了二十级。这就是顾秋这段时间的收获，比顾秋想象中的多多了。金币顾秋也是刷了一堆，直接让顾秋拥有了五位亡灵君主。每个亡灵君主现在都能够拥有 3,200 个位置，五个也就是 1.6 万。这 1.6 万全部都是北蛮骑兵，再加上200位永恒召唤师，还有各大准神级英雄，顾秋直接发起了最后的总攻。如果是一开始，顾秋是肯定不敢发动总攻的。可这两天多的时间，顾秋已经将嘉峪关内的守将们给整疯了。
，更是直接切断了北蛮部落对嘉峪关的联系。当然，这还不是最重要的，最重要的还是顾秋和被打散的那些人取得了联系，其中就有原本嘉峪关的统帅，联系到了他们，直接组织了数万兵马，发动了反击。战争持续了十多个小时，嘉峪关也终于被顾秋他们打下来了。至此，顾秋也松了口气，终于是完成了。六十七个小时，这是顾秋第一次用这么长的时间来完成一个副本。顾秋也期待的将目光看向了奖励。恭喜完成深渊版本领主试炼，领地等级提升，当前领地等级三级，领地升级为高级村庄。恭喜领主获得以下建筑奖励：领主府。恭喜领主获得一次超级试炼的机会。恭喜领主获得金币成十亿。恭喜领主得到特殊奖励：不朽秘境。一道道提示音响起，顾秋的脸上顿时出现了灿烂的笑容。又是超级十连，太好了！只要将超级十连强化到八阶，也就是一千万出头的强化点，就可以再次得到一位准神话英雄，一只准神话兵种，外加准神话建筑了。这很值得。不过顾秋的目光很快就看向了另外两个东西：十亿金币，直接别顾秋无视了。建筑、领主府、等级、一级、品质、无品质、效果，可将石头屋升级为领主府。可提升领地内英雄的等级上限，提升上限为领主府等级二十。提升的等级上限可打破转职次数的限制。提升等级上限，顾秋看到领主府的效果，顿时一愣。这个效果似乎有点逆天。按照这上面所说，如果自己是一转，那自己只要将领主府的等级提升到四十级，那自己就可以将等级提升到四十二级，直接超越一转能够提升的等级上限。这个效果可是相当强大的。二级。对于实力的提升可不小，这个领主府有点逆天。如果等我的等级提升到120级，那是不是就意味着我的等级上限是126级？目前整个龙国或者说全世界最强者的等级应该就是120级，而自己将来可以提升到126级，这有多强？后面一级的提升对实力都有不小的加强，这还真的是意外之喜。漂亮，现在就看这个秘境是什么的。秘境，顾秋之前得到过一个。可让顾秋没有想到的是，这次又得到了一个秘境。每个秘境都有特殊的效果，顾秋很期待这个秘境。顾秋立马就点开了不朽秘境的信息。秘境，不朽秘境，限制只可领主顾秋进入。秘境介绍：该秘境为技能秘境，每周可进入一次。秘境内魔物数量三只，全是 BOSS。开启周期一次一周。注：本秘境的怪物击杀后，必定掉落技能书。掉落技能品质，以第一只为例。白色技能 80% 蓝色技能 19% 紫色技能 0.9% 橙色技能 0.1% 第二只翻倍，第三只再次翻倍。很简单的介绍。可顾秋在看到这个秘境之后，瞳孔都不由一缩。技能书，这可是相当珍贵的资源，哪怕是在外界，技能书也是很珍贵的。爆率超低，且只有三转开始的副本才会掉落。垃圾的技能书一文不值，也基本不会有人去学习，浪费技能槽的位置。虽然技能是可以忘记的，可想要忘记技能的代价很大，需要使用极为珍贵的道具——遗忘之水。在这样的情况下，垃圾技能一无是处，送人都没有人要。可好的技能书呢？价值连城，真的是价值连城。每一本好的技能书，大家要么是留着自己用，要么是进行交换，很少有人会拿来卖。毕竟技能书这种东西，可遇可不求。你将不适合自己的好技能书卖了，可将来你碰到自己想要的技能书，就不是用钱可以买回来的了。所以，他们都会采取技能书换技能书的方式，或者是用技能书兑换珍贵资源，而不是拿出来卖钱。第130章掉落技能书的秘境，新的称号。可现在，顾秋直接就有了一个能够掉落技能书的秘境。根据上面的描述，这可是必定能够掉落技能书的秘境。虽说想要掉高品质的技能书，概率也不高。顾秋又看了眼概率，第一只 BOSS 是白色技能 80% 蓝色技能 19%。紫色技能 0.9% 橙色技能 0.1% 后面两只都在各自的基础上翻倍。按照这样来算，蓝色技能书还是比较容易出的，就是紫色和橙色很难。白色技能书是烂大街的存在，根本没有人会学，因为学来的用处也不大。蓝色技能书倒是还好，如果好的技能也能卖出不低的价格。可紫色和橙色的技能书就很珍贵，大部分都是采取以物换物，也就是前面说的了。漂亮，太漂亮了！等会出去再搞点强化点，将这个秘境强化上去，到时候概率什么的肯定都会往上提。现在的话，先将等级这些提上去。顾秋的经验池里面满满的都是经验。
，总共是 4,600 万的经验。这么多的经验，顾秋自然是开始升级了，顺便也将领地内所有建筑的等级也跟了上去。领地不朽，高级村庄，领地等级三级，上限31级，领主等级22级，一转，领地内所有领民数量 8.9 万，重要英雄全22级一转，八阶引擎之星雷三，七阶灰烬红与古纳，七阶千手之柱安，七阶。远古龙吟莫奈，七阶双生心灵莱雅姐妹，七阶影魔之刺石雨，七阶甜心守护员 ，L V 二十八阶无剑行者图，剩余英雄：金色英雄十四位，橙色英雄四十五位，紫色英雄八位，蓝色英雄三位。主力兵种：七阶亡灵君主，数量五；七阶永恒召唤师，数量二百。剩余兵种：准神话乘二，金色传说乘七十八，橙色史诗乘八，紫色卓越乘五。主力雇佣军。七阶永恒战士血河，二十二级一转；七阶气血战士魔龙，二十二级一转；七阶惊魂之弓阿玉，二十二级一转；七阶梦海法师梦梦，二十一级一转。剩余雇佣军：重要建筑领主府 V 二十二，九阶召唤水晶 LV 二十二，六阶高级经验池 LV 二十二，六阶月亮井 LV 二十二，五阶天宫伐木场 LV 二十二，永恒英雄碑 LV 二十二，七阶科技大楼 LV 二十二，虚空营 LV 二十二。神龙令 LV 2 2秘境六阶天月秘境不朽秘境，剩余金币 10.2 亿，剩余经验110万，剩余强化点数12强化点，资源木材 3,123 万，石料 2,761 万，魔晶二阶魔晶1万块，四阶魔晶150块，五阶魔晶10块。顾秋这次选择升级的主力并不多，三位准神话英雄，四位准神雇佣军，外加五位之前用的比较顺手的金色英雄。就连纯白之后，贝雅都被顾秋排除在外了，因为顾秋觉得贝雅用起来不太习惯，还是这五个家伙比较不错。只不过想要将这些的等级都提升到22级，这经验还是不太够，还差100万经验。没有办法，只能让雇佣军梦梦暂时在21级待着了，可以出去了。做完这一切，顾秋又挑了几个智力比较高的金色英雄，准备让他们出来和小顾学习一些关于领地建设、管理领地的事情。毕竟顾秋只打算做一个甩手掌柜。他也不担心这些领民会背叛自己，因为从召唤水晶里面出来的他们是永远都不会背叛顾秋的，哪怕是不满的一些做法，他们也会认真履行顾秋的决定。你们几个跟我出来！一从领地内出来，小顾就立马出现了。主人，主人，你不在的这三天，小顾好想你。另外有好多人来联系你了。小顾立马调出这些界面，上面果然有好多人的电话和短信。电话主要是张明顺、黄文轩、冯鑫这三人，至于短信的话。那就多了。之前组队的那四个人不懂从哪里得到了他的电话，直接发了短信过来，不知道是不是统一好了。他们短信的内容大同小异，说的就是希望2 1一到三十级的副本，顾秋也可以带他们刷副本，他们绝对会听话，老老实实的当挂件。他们还给出了让顾秋难以拒绝的门票钱：紫色称号20亿，橙色难度50亿，金色难度200亿。这就是他们给出的价码。顾秋看得特别心动。这要是带一波，直接就是 1,080 亿的金币，爽上天！已经21级，可以开始了吗？很好，顾秋看到他们在信息说自己的等级已经提升到21级了，随时都可以跟随顾秋征战，顾秋就忍不住笑了起来。不过我似乎忘了什么，在看到他们的短信时，顾秋眉头一皱。对了，称号，我竟然将这个给忘了。顾秋一拍脑袋，顿时反应了过来，他记得自己得到的称号，在自己一转的时候。是会开启新的效果。想到这，顾秋连忙打开了称号，称号一到十级称号，新人之森世界级橙色；十一到二十级称号，猫妖小屋世界级橙色；二十一到三十级称号，空。称号背包，新人之森世界级紫色，猫妖小屋世界级紫色。称号界面，顾秋很少点过来，原因也很简单，那就是因为称号只有在打破记录的时候才能得到。对于常人而言，或者是 99.99% 以上的人而言，称号这个面板是属于一辈子都没有用的地方，因为真的不可能用到，哪怕是顾秋用到的次数也不多。他只要在打破记录的时候将有用的称号装上去就好了，其余时间这个称号也就没有点开的意义。在这样的情况下，顾秋自然是将称号这边的事情都给遗忘了。要不是因为火莲他们的信息，顾秋估计要等到下次打破记录的时候才会想起来。第131章称号的第四个效果。领主之心和领主评分，查看。顾秋先是点开了新人之森的称号
，很快就看到了上面的信息。称号：世界级新人之森，品质橙色。效果一，在新人之森副本时，魔物属性下降 60% 效果二，哥布林杀手在和哥布林种族对战的时候，会额外造成 20% 的总伤害。效果三，全属性正 6% 效果四，可开启。介绍：通关新人之森，橙色难度破了世界纪录所得。效果四上的可开启按钮已经变了颜色，顾秋带着期待点了下去。检测到玩家职业为领主，正在生成加强领主的专属效果。效果四，领主之心，领主可以获得领的评分 1% 的全属性加成。什么？领主之心？顾秋看到这个效果，顿时整个人都愣住了。领主之心，这个不是自己那个便宜师傅的天赋吗？怎么变到了这个地方？ 1 0领地评分的全属性加成，好东西啊！虽然顾秋暂时不知道领地评分是怎么算的，可这并不妨碍自己对这个技能的期待。毕竟自己的便宜师傅就是依靠着这个技能，成为了龙国第一领主，更是跻身进入了龙国百强的行列。从这样看来，领主之心这个效果肯定不差。唯一需要考虑的就是冯心的加成是多少。正在生成领的评分，领地评分是根据领地建设、领地居民的实力，还有领主自身的声望等等作为评价的标准，其中声望是最重要的因素。提示。声望主要是根据领主在外界的知名度。领地评分生成完毕，当前领地评分为 18.2 万，您的全属性分别得到 1,821 点的加成。提示：该加成是直接加在最后，任何加成都无法影响。很快，顾秋就看到自己的战力提升一截，确实是一大截。因为顾秋个人的属性原本就不高，哪怕是一套二十级的金色传说装备，也就只有八千多一些的战力。这七千二百的总战力加成，都快让顾秋的战力翻倍了。这对于顾秋而言，确实是一个好消息。这如果是将领的发展到很夸张的地步，那到时候我的战力就真的是整个领地最强的存在了。想到这，顾秋的眼中充满了期待之色。毕竟，顾秋也很希望自己个人也拥有很强大的力量，这样自己个人的安全也会大大提升。还有个称号，也看看是不是一样的效果。顾秋的目光立马看向了另外一个称号，点了开来。称号：世界级猫妖小屋，品质橙色。效果一，在猫妖小屋副本时，魔物属性下降 60% 效果二，全属性正 6% 效果三，猫妖杀手在和猫妖类型的生物对战时，会额外造成 20% 的总伤害。效果四，可激活。效果五，三转后方可激活。这个称号还多了一个效果五，不过效果五需要等三转后才可以开启，暂时不能用。开启，开启成功。效果四，领主之心。领主可以获得领的评分 1% 的全属性加成，可叠加，竟然真的是一样的。顾秋的眼睛顿时就亮了起来，太他妈香了！只要多搞几个称号，直接原地起飞，爽！顾秋直接查看了眼称号总效果，称号加成总揽，无用效果一隐藏。效果一，全属性加成 12% 包括领地内领名。效果二，领主之心，领主可以获得领的评分 2% 的全属性加成。效果三，哥布林杀手。在和哥布林种族对战的时候，会额外造成 20% 的总伤害。效果四，猫妖杀手在和猫妖类型的生物对战时，会额外造成 20% 的总伤害，相当完美。顾秋嘿嘿一笑，连带着也查看了眼自己的面板。领主的属性得到大幅度的提升，姓名顾秋，职业领主，等级22一转，血量 8.9 万，属性力量 5,652 智力 5,531。体质 5,572 敏捷 5,762 战力评估 2.25 万，天赋无限加点，不朽级天赋可将资源 100% 转化为强化点数，用来强化领地内的英雄、兵种、建筑等技能。领主小世界 L V 3全面增幅 L V 2领主意志 L V 1空可通过技能书进行学习。领地评分 18.2 万，全属性各增加 1,821 2% 不错。虽然属性就只有 2.25 万，依旧没有办法和自己那些英雄比，可 2.25 万的战力对于外面的人而言，真的不低了。顾秋估计，正常史诗职业在22级时，一身20级史诗套装，估计他们的战力也就在2万出头一些。只有金色职业，他们的属性才能冲上3万，不过也就是3万多一些，并没有高到哪里去。自己就在两个称号的效果下，瞬间就能提升了这么多。那不然，以顾秋原先的属性。也就是和蓝色职业差不多的水准，再来一个称号，我就和正常金色职业差不多了。可惜这个称号不能进行强化，那不然就真的是强无敌了。
。顾秋遗憾的摇了摇头，但很快顾秋也就知道自己是太贪心了。能够拥有这样的效果已经很不错了，跟他们回个电话吧。电话这么多，顾秋出来了自然不好不回。于是顾秋就只能一个个电话回了过去。顾秋也通过他们知道了最近这两天发生的事情。上次因为初始试炼的事情，影响到了魔都这一块地方的考核，这样是肯定不行的。于是教育局发布了新的消息。那就是将在每个新人转职者成为转职者半个月的时间，也就是在3月16号的时候，开启一次新的考核规则。这次考核的项目也从秘境考核变成他考核，具体这样的考核方式还没有发出来。但顾秋知道一些内幕，那就是原本这个考核时间是准备放在3月11号的，可因为一些意外原因又推迟了五天。第132章，领名双胞胎姐妹，塔考核吗？也不错，正好可以试试自己的极限。塔。也是一种很特殊的副本，这类副本和正常副本还是有一定的区别。正常副本必须是通关了才能得到奖励，可塔的话，只要你完成了第一层，就可以随时从塔里面出来，得到对应层数的奖励。相对于这点言，塔的安全系数也是大大提升了。只不过塔的层数一般都比较多，想要通关的难度无异于痴人说梦。再加上塔一般都有限制进入次数，还有数量极为稀少的原因，一般很少会有人去刷塔。在和他们通完电话，顾秋看了眼火莲他们四人的信息，想了想，还是回道：“行，不过我准备从紫色难度的副本开始刷起。你们确定要从紫色就跟着我吗？从紫色就跟着，这样想要付出的钱可不少。”信息很快就回过来了，是高晓彤的信息：“老大，我全部都跟着。”高晓彤虽然明白从紫色就跟着完全是浪费钱，可他同样也明白一件事情，这可是能和顾秋培养关系的好时机。也就只有紫色难度的副本是一个房间一个房间的往下刷了，橙色难度就是满地图的到处乱跑，他连顾秋的影子都看不到。为了和顾秋建立更深的联系，区区二十亿算什么？当然，最主要的还是这个钱不是他出，要不然高晓彤也不会这么爽快。至于橙色难度为什么跟着刷，这个原因自然也很简单，橙色难度他对顾秋还是充满信心的，毕竟顾秋拥有单刷橙色难度猫妖小屋。还将从来就没有人发现的隐藏任务给过了，这简直非人。可金色难度，高晓彤还是有些犹豫的。万一万一顾秋拿不到金色难度的称号，那他不就亏大了？橙色难度的称号先拿到手捂热再说。而且就算是顾秋真的可以通过金色难度，他也就只是多亏个五十亿。他相信家族会为自己的选择买单的。高晓彤想到这，也不由觉得自己似乎有点飘了。曾经的自己可不是这样的。那行，等明天吧。今天先好好休息下。顾秋看了眼时间，已经下午五点多了。自己在领主试炼里面待了那么长时间，虽然自己不累，可自己的主要战斗单位他们还是很疲惫的。更何况这人嘛，增强实力是为了什么？不就是为了享受？所以顾秋觉得自己适当的放松下，出门溜溜也是可以的。等会去商场吃顿大餐，正好可以将领地内的一些英雄召唤出来。这召唤出来的英雄质量都很高，尤其是女性英雄。一半以上都是校花级的存在，各种风格的都有，还有上次开出的那两千个高质量的美女，更是养眼。自己身为一个领主，让他们出来陪自己逛个街、吃个饭，怎么了？想到这，顾秋就叫出了一对卡哇伊的双胞胎姐妹，长得和莱姆拉姆很像。顾秋让他们穿着女仆装，就这样大摇大摆的跟着自己出门，到了魔都最大的商场，也就是魔都购物广场。第二天，顾秋是在莱姆拉姆服饰下醒来的，这一夜也让顾秋体会到了。什么才是真正的领主？领主从一定意义上就和古代的皇帝一般，现在也就是顾秋的领地才刚发展不久，很多东西都不太完善。那不然顾秋还真的可以在自己的领地内搞一个三千家里。当然，顾秋也不可能去做强迫别人的事情。昨天晚上完全是莱姆拉姆自愿的情况下，发生了一些不可告人的事情。对了，这对双胞胎姐妹也不叫莱姆拉姆，她们有自己的名字，艾琳、艾青。你们两个以后就住在别墅这里面，跟着我。对于两姐妹，顾秋也没有多说什么，也不需要多说什么。谢谢领主大人，艾琳、艾青两姐妹都很开心，这是他们自己的选择。艾琳、艾青很聪明，他们也知道自己应该用什么态度对顾秋。两人乖巧的模样，顾秋更是喜欢。怪不得有些攻略里面会说，一定不能沉迷女色，有很多有天赋的强大领主都是因为这个原因，一步慢，步步慢，最终泯然众人矣。早点九点，火莲他们四个人就全部都到了顾秋别墅门口。顾秋也很自然地邀请他们进入到了自己的别墅里面。艾琳、艾青两姐妹因为昨晚的战况过于激烈的原因，也就待在房间
，没有出来帮顾秋招待客人了。顾老大，这是二十亿金币，我先转给你。原本高傲不羁的火莲，这一刻活生生的马屁精模样，屁颠屁颠的跟在顾秋身后，直接将二十亿转给了顾秋，丝毫不担心顾秋会不会通过紫色难度的问题。当然，他们也确实不担心。马屁精，黄一博等人看着火莲的模样，都忍不住在心中暗暗骂道。可他们的动作还是一样的从心。顾老大，我的钱也转过去了。瞬间，八十亿金币到账。顾秋心情大好，这大早上就有这么多的钱到账，顾秋的心情自然很愉悦。这让顾秋看向四人的眼神都充满了欣赏之色。不错，确实不错。如果这四个人可以跟上自己的脚步，后续的副本道士也可以带他们一波。这个称号的好处可是很大的，自己能够得到专门属于领主的效果。他们四个人肯定也得到了专门属于他们职业的称号效果，那不然他们四人肯定不会这副模样。顾秋可是记得第一次见到这四个人时，他们一个个都高傲的不行，哪里像现在，一个个的脸上都堆满了笑容。准备一下，今天我准备直接将三个难度的副本都刷了，三个都刷了。顾秋这话很明显让他们都不由一愣。嗯，不过橙色和金色难度可能没那么快，说不定会耽误你们点时间。这样不碍事，不碍事。四人连忙摆手道：“这只是小问题，确实不碍事。反正他们在家里也是不断的刷本、刷本、再刷本。二十一到三十级的副本难度提升了不少，他们的身上也没有能够降低副本魔物的称号，这让他们刷起来也有些吃力。”第一百三十三章：选择副本，人偶玄关，速度和升级速度一下都慢了下来。这不，他们最快到二十一级的是火莲，在前天早上都到了，可到现在，他的等级还是二十一级。并没有冲到二十二级，还差一些经验，那就出发吧。二十一到三十级的副本同样也是六个，不过相对于十一到二十级的副本而言，这六个副本里面魔物的数量又有了进一步的减少。其实这个也正常，越到后面，其实副本内的魔物数量是越来越少的。原因也很简单，那就是魔物的实力在不断的提升，连带着魔物的数量也跟着减少了。毕竟如果魔物的数量还是那么多，他们想要通关副本的难度就会提高好几个档次。当然，这里面说的也只是大部分的副本，并不是所有都这样。顾秋这次选择的副本是人偶玄关，人偶玄关是一个很特殊的副本，原因就在于这个副本是三转之前最小的一个副本，整个地图就只有八张图，每张图平均怪物的数量在十只出头一些，整个副本就只有不到百只魔物，从这里就能看出这个副本有多小了。但副本小可不代表着这个副本简单，相反，按照难度。人偶玄关是2 1一到三十级这六个副本之中排在第二的那个，因为这里面的魔物没有一只是普通怪，全部都是精英加 BOSS， 每个房间都有 BOSS， 最后的那个房间更是有两只大 BOSS。在这样的情况下，这个副本的难度自然不言而喻，同时经验也不低，不比拥有上千只魔物的副本少。选择副本人偶玄关，副本人偶玄关，等级限制2 1一到三十级，副本可选难度白色。蓝色、紫色、橙色、金色。副本介绍：这是伟大的人偶制造师伟达曾经居住的地方，因此这里面也有他留下的宝藏和人偶。副本介绍更是简单的一笔。火莲他们在看到顾秋选择这个副本的时候，都不由微微一愣。人偶玄关吗？这个副本的难度可不低。顾老大选择这个副本，后续可能会有难度了。而且这个副本的记录，火莲眉头一皱。当然，这话他可没有说出来，只是在心中想想而已。其实副本的难度这点倒是还好，以顾秋的实力，不要说紫色难度了，就算是橙色难度也可以单刷过去。可问题就在于，因为这个副本不大，哪怕是橙色难度的人偶玄关也小得可怜。所有这个副本的记录不断的给人打破，一次次的刷新，也让这个副本的记录变得相当困难。尤其是在100多年前，有一个天才利用了这个副本内的一个 bug， 直接大幅度的打破了世界纪录。之后这个 bug 就直接给修复了。从那以后。这个副本的记录就也没有人打破过了，如此情况下，火莲才会皱眉。黄一博倒是没有太大感觉，因为他不知道这些事情，他的脸上带着兴奋之色，随着顾秋的视线看向了记录那一块，顿时愣住了。差距这么大，紫色难度人偶玄关，魔都城市记录48分钟，扬州记录32分钟，龙国记录17分钟，世界记录8分53秒，差距真的太大了。尤其是世界纪录，仅仅只用了八分钟的时间，这也就是黄一博愣住的原因。因为按照黄一博的想法，这龙国纪录是17分钟，这世界纪录怎么也要有个15分钟才正常吧？
，可怎么会是八分钟？顾秋看到这个记录的时间，倒是没有太大的感觉，因为在进这个副本之前，顾秋就对这个副本有了一定的了解。更何况紫色难度又是这么小的副本，以这么快的时间通过也是很正常的事情。一路爆发，横推过去就行了。准备好，等会我要爆发了。顾秋对着四人道了声，眼神也变得认真。八分五十三秒的时间，平均一个图也就是一分钟的时间。这还包括击杀 BOSS 的时间，从这里也确实可以看出， 21级之后，这些金色职业的实力有多强大。嗯，四人也认真点了点头。虽然他们对于顾秋能不能打破这个世界存在一定的疑虑，但他们还是很希望顾秋真的可以做到，毕竟这也是属于他们的荣耀。选择紫色难度，选择成功，队伍总等级为106级，平均等级为 21.2 级，正在生成副本，很快副本就生成了。一进入到副本，顾秋一秒时间都不耽误，一口气将五位金色英雄都召唤了出来。同时，顾秋也顺便看了眼这个房间十只人偶的信息。这些人偶都是根据现实中的职业制作的，每个都是精品。魔物、人偶、破剑士、精英，等级二十五级，品质紫色卓越，血量二十二万，战力评估一点四万。魔物、人偶、遗落狂潮、小 BOSS， 等级二十六级，品质。橙色史诗，血量98万，战力评估 1.9 万。这就是这十只魔物的实力，血量都不低。这么高的血量也确实让顾秋很意外。这些人到底是怎么用一分钟的时间通过的？这些人可不是自己拥有如此可怕的实力。一分钟击杀九只精英，一只小 BOSS， 这需要在极端的时间就打出成吨的伤害才可以。顾秋看到了这些人偶的信息，火莲他们自然也看到了。同时，火莲忍不住看了眼自己的面板。嘴角微微一抽，姓名火莲，职业火莲火神，等级21级，血量 14.9 万，战力评估 2.7 万。这房间的魔物不强，如果是五个我这样实力的人，确实可以轻松通关。可想要将时间压缩在一分钟，这基本是不可能的事情。更何况最后一关可是有两个大 boss， 那肯定需要消耗更多的时间。也就是说，这些人只是用了40多秒的时间就通过了，这尼玛的什么鬼伤害！第134章，米国的催命符。这个想法可不仅仅是在火莲心中，另外三人也是如此。只是很快，他们就看到了更加夸张的画面。爱心光辉，元帅先打动了附身技能，只不过这次元就不是附身在图身上了，图需要半血才能开启修罗模式。现在这个副本太弱了，以这些人偶的实力，想要将图的血量打到半血，会耽误不少时间。毕竟图现在的血量可是三十多万。可不是那么容易可以解决的，在如此情况下，附身图自然不是一个很好的选择。最好的选择也就成为远古龙翼莫奈。莫奈的第三个技能还是很适合这个场景的，姓名莫奈加，职业七阶远古龙翼，等级22一转，血量 40.2 万，属性力量 25,231 智力 4,443 体质 16,312 敏捷 15,431。战力评估 6.14 万，技能七阶炎龙血脉 LV 1 8七阶红龙之舞 LV 1 5七阶炎龙之域 LV 5空技能槽，七阶炎龙血脉 LV 1 8身具炎龙一族的血脉，莫奈在发动攻击时会触发炎龙血脉的力量，为敌人附加一层炎龙印记，可随时引爆，引爆之后可造成层数乘 2.2 战力评估的伤害值。七阶红龙之舞 LV 8莫奈化成红龙的虚影，翩翩起舞。给予范围内的所有敌人造成 1.9 至 2.4 倍战力评估的伤害，百分百附加一层炎龙印记。七阶炎龙之域 LV 5莫奈拥有了自己的领域，在领域范围内，火元素的纯度提升 200% 每次使用技能攻击都会造成双倍伤害和效果，并且附带一层持续性的烧灼伤害，烧灼伤害为战力乘 0.5 这就是莫奈现在的实力和技能，很强，比之前有了不小的提升。不过，以莫奈这个实力，想要在40秒之内的时间将一个房间的怪物都给击杀。还是有一定难度的。一转过后，这些人偶可都是有减免，或者是能开盾之类的。伤害在这样的情况下，肯定是没办法打足，所以还是需要元的辅助。元附身之后，莫奈的实力大幅度提升，战力提升 35% 血量提升11万，还自带一个盾和辅助技能， 8 2 9九万，就是莫奈现在的实力。红龙之舞，元附身之后，莫奈就暴走了。第一个房间自然是没有直接全力爆发，全力爆发。连续开八次炎龙之域，对于莫奈的消耗有些大，当然也不是吃不消，而是今天顾秋准备刷的副本可不止这一个，后面还有橙色和金色难度
，顾秋自然是准备收敛些。负十八万，红龙之舞的伤害系数比之前提升的不算很大，可笼罩的范围提升了不少。这一次，直接将这十只人偶都包裹在了其中，直接让他们的血量都掉了一大格。在释放完红龙之舞之后，莫奈的目光就不在另外那九只精英怪的身上，因为他知道，只要自己喊了声爆，这九只精英怪就会纷纷毙命，化成自己升级的经验。他需要在意的就是如何将这个小 boss 给快速的击杀。腥风血雨，血流成河。石雨的目标也就只有这个法师脆皮一落狂潮。顾秋看着一落狂潮，觉得自己和自己还真的有缘。曾经高中里面出了一个，自己身上也有一个，现在竟然又碰到了一个。不过眼前这个一落狂潮才是最强的，经过副本的强化，实力提升的可不小，尤其是这血量。爆！可惜顾秋的实力更强。来都没有来，记得发动攻击，这一落狂潮就被轰杀了。牙也只是来得及扔了两发元气弹，图更尴尬，没有开启修罗状态的他真的很一般。主要是战力、意识这一块，可能就是因为体内隐藏着一个强大的灵魂，战斗意识拉满的那种，所以他本人的战斗意识真的可以用三岁小孩来形容，用废物来形容都有点低估了废物这个词了。好在图的属性还不错，血高，勉强能抗一抗。伤害起飞。这一幕幕直接让火莲他们都愣住了，这就是顾老大的实力吗？果然恐怖如斯，这实力火莲等人是甘拜下风。尤其是火莲和黄一博两人都是以火属性为主的职业，对于火属性的了解，自然在高晓彤和徐晴身上。正因为了解，他们才更加清晰的感受到了这火焰之中蕴含的恐怖力量。火莲有种感觉，以自己的实力，在那位漂亮女生的面前，恐怕就是给秒杀的货色，哪怕他的火抗很高。可也挡不住这恐怖的火焰攻击，太可怕了！下一个房间，顾秋直接赶往了下一个房间，其余人看到后也连忙跟了上去。等到了下一个房间，这个房间内也是一片狼藉，这里面的人偶根本不堪一击，太快了！这真是就是在跑图。徐晴看着顾秋的背影，愣愣出神，他忍不住看了眼时间，两个房间消耗的时间合起来都不足一分钟。徐晴看到这，顿时大惊，他知道，等这次出去，整个魔都。或者说是整个世界又要因为顾秋的事情开始闹腾了。另一边，在魔都一处高档别墅区中，有一个中年人坐在沙发上，脸上尽是阴霾。这群白皮佬竟会给老子支啊事情，都跟他们说了，这顾秋就在魔大里面待着，根本找不到机会，还一直催，这不是催命吗？中年人很头疼，可再头疼，他也要想办法完成任务。谁让他上了贼床？早知如此，当年的自己就不该拿那些东西。可惜一切都太迟了。中年人想到这，忍不住叹了口气。他眯着眼睛看着手中的纸条，上面写着一串电话号码，眼中尽是犹豫之色。第135章，心情极度郁闷的秦明宇。就在他犹豫的时候，他的通讯上传来了一张图片，图片赫然就是顾秋再次打破世界纪录的图片。副本：人偶玄关，紫色难度，世界纪录时间5分13秒。打破记录者：队长顾秋，职业领主火莲，职业红莲火神。黄一博，职业熔岩巨兽；高晓彤，职业幽冥射手；徐晴，职业龙虎拳师。破纪录所在地：龙国、扬州、魔都。图片的下方还带着一排文字：“给你三天的时间，如果不完成任务的话，后果自负。”看到这个文字和图片，中年人知道自己已经没有选择的余地了。唉，中年人再次看了眼手中的电话号码，一咬牙：“也可以了，先将他们的事情安排好，哪怕是我死了。”也可以为他们母子留下一个天大的财富，也算是对得起他们了。中年人将事情安排好，就联系了手中的电话。这是魔人的电话，破纪录了。顾秋再次打破了世界纪录，虽然这次是紫色难度的世界纪录，可造成的轰动依旧让无数人震撼。原因很简单，那就是这次打破的世界纪录可是人偶玄关。虽说大部分的人对人偶玄关了解的都不多，可耐不住有人知道啊。在这些有心人的解释下，他们也都明白了。这个记录的含金量到底有多深？可以这么说，这个记录的含金量丝毫不比其余五个副本橙色难度的低。不对，其实紫色难度的世界纪录也不是那么容易的事情，因为能够打破橙色世界纪录的那些人，他们在破橙色难度的世界纪录前也会刷紫色的，而且能够通过紫色副本的人数量更多，说不定也会有一些意外发生。顾秋这小子还真的是闲不下来。张明顺也得到了消息，眼中出现了一抹无奈。这才刚从领主试炼出来，第二天又闹了个这么大的事情。不过张明顺也觉得正常，这很符合顾秋的人设。同时
，张明顺也对自己当初能够将顾秋招到魔大的事情感到庆幸。如果当初的自己不果断的，顾秋就不是他们魔大的人了，那就真的太可惜了。有人欢喜有人愁，相对于张明顺的庆幸和开心，另一边就有好几个学校的人感到郁闷了。其中最郁闷的莫过于西京大学的秦明宇了。秦明宇是西京大学的副校长，当初也就是他前往里程招募顾秋的，同时他也是唯一一个当着顾秋的面说顾秋坏话的人。最重要的还是，当初另外八所学府都能留人下来，哪怕有的学校不看好顾秋，也留了学校的老师下来。只有西京大学是一个人都没有留下来的。如果后续顾秋的表现只是正常的天才范围，这一切都还好，没有人会说他什么。哪怕顾秋妖孽一些，也没有什么大问题。毕竟他可是西京秦家的人。西京秦家虽然不是西京最强大的家族，可秦家在西京大学里面也是有一些面子的。可问题就在于顾秋太逆天了。顾秋到了魔大之后。打通了猫妖小屋两个难度的世界纪录这件事情，已经让西京大学的校长还有另外一些高层对秦明宇很不爽了。可因为秦明宇的背景，他们也只是口头说了秦明宇两句。可在看到顾秋竟然这么快又打破了二十一到三十级，还是人偶玄关的记录，这就让西京大学的高层们彻底坐不住了。秦明宇自己也坐不住了。只不过他自己也没想到，当初那个少年竟然能做到这一步。现在明眼人都能看得出来，这个顾秋只要不死。将来必定能成为绝世强者，站在龙国的巅峰，而且这个时间估计不会太久。等到了那个时候，哪怕顾秋不记仇，不找他的麻烦，可就因为他当初做过的事情，他就会受到各种打压，连带着西京大学都会受到影响。在这样的情况下，西京大学的高层们自然是准备将秦明宇给撸下去了，顺便再给秦明宇一个处分。所以现在秦明宇的心情极为不好。继续，在打破了紫色难度人偶玄关的记录之后，顾秋清点了下收获。就再次打开了副本，火莲等人还沉浸在震惊中，就连忙跟上了顾秋的步伐。同时，在他们的内心深处，也不由升起了一个想法，那就是一定要抱紧顾秋这条大腿。如果这次真的能弄到金色称号，他们相信家族里面一定会拼命将他们的等级送到31级，努力让他们继续抱上顾秋的大腿。开玩笑，如果他们能够装备一个橙色称号，两个金色称号，那他们的实力绝对难以言喻。别的不说。单单是全属性的加成就有 24% 了，这是凭空多出来的属性，就更不要说称号里面还有其余的效果。这一步快，就是步步快。有这三个称号和没有这三个称号，他们的差距能拉开特别多。家族的支持、升级的速度等等，都可以让这个差距拉大。高晓彤和徐晴这两位很强力的史诗职业，原本以两人的家族，再加上两人的努力，基本在高考的时候还是拥有拼一把前百的实力。可如果他拥有这三个称号，高晓彤觉得自己都有能力和金色传说职业争一争，争一争前十的位置。至于火莲和黄一博两人，这两人的家族虽然也很强，可在整个龙国的层面上，火家也就是一流大家族，算不上顶级家族。皇家的地位就更差一些了，能不能算是一流家族都要考虑考虑。以两人的家族，哪怕他们是金色传说职业，他们也没办法拿下全国高考状元的位置。可现在，他们还是没有办法拿下全国高考状元。因为他们很清楚一件事情，顾秋，有顾秋这恐怖的存在，他们想要拿全国状元根本就是不可能的事情。可除去顾秋之外，他们两个可以成为这一届最强的两位金色传说职业，这就是称号带来的好处和作用。第136章，金色难度的副本，选择橙色难度成功，当前队伍总等级108级，平均等级 21.6 级，正在生成副本。原本队伍的等级是106级。可因为刷了一个副本，得到了通过副本的经验之后，差一些经验就可以升级的火莲和黄一博，直接升级了，进入橙色副本。橙色副本就和之前的橙色副本一样，是一个开放的地图。世界纪录的时间是46分钟，依旧特别的快。因为这个副本的任务很简单，就是通往人偶玄关的核心中枢，破坏这个核心中枢。不过这是打破这个记录那支队伍的任务，他们也就是利用了这个任务的漏洞，才打破了世界纪录，直接一下。将世界纪录拉了这么高，后续就很自然的也就将这个漏洞给补了，也不会再出现这样类似的任务了。所以顾秋这次的任务是击败居住在人偶玄关上的人偶剑魂王，在人偶玄关上居住着很多强大的人偶，这剑魂王只是其中之一，这也是一个金色品质的 BOSS。这个难度虽然不小，可对于顾秋而言，难度不要太简单。最终，顾秋以34分钟的时间再次打破了世界纪录，震惊所有人。火莲他们都乐坏了，笑容根本停不下来。又是一个称号到手，虽然又是五十亿土出去。
可这五十亿，他们花得开心，花得值得。休息十分钟，进行最后的副本。可就在他们在沉浸在开心时，顾秋的声音缓缓落下，直接让他们四人将目光看了过去。金色难度。嗯。顾秋说完就不再说话了，直接离开了客厅。橙色难度的副本对于顾秋而言，其实也就是热身。顾秋最强的那三位准神话英雄，还有亡灵君主，以及那四位准神话品质的雇佣军，顾秋可都没有让他们上场过。刚才那个副本完全就是涂家园的配合，再加上石宇、莫奈、莱雅姐妹在一旁辅助就拿下来的。这个副本也让火莲他们深刻认识到了顾秋和他们的差距到底有多大。他们估计，他们四个人绑在一起，估计都不够这里面随便一个英雄打。好，对于顾秋做出的选择，他们只能答应，并没有反对的权利。当然，他们的心中对顾秋能不能打破金色难度的副本记录也存在一定的好奇。目前2 1一到三十级的六个副本，只有最简单的那个副本有金色的副本记录，还是世界级的。另外五个副本统统都没有人通过金色副本，自然也不存在记录。其实这个也很简单，应该说2 1一到六十级的这个阶段，金色难度的副本还是属于极高难度的，哪怕是五个金色传说职业，想要通关都是不太可能的事情，必须要有那种极为变态的存在，才能带领着队伍完成简单的副本。就像是2 1一到三十级有六个副本。但就只有一个有人完成打破记录，另外五个副本根本就没有人通过。曾经不是没有人组队去刷过，可全部都铩羽而归了。人偶玄关作为难度排在第二的那个，想要通过的难度可想而知。以顾老大目前展现出来的来看，估计想要通过是不太可能。火莲说了句比较中肯的话，这也确实是实话。其余三人都点了点头。虽然他们不知道金色难度的副本到底有多强，可橙色副本最后那只 BOSS 就有六百万血。五点二万的战力了，这金色难度可想而知。顾老大不是那种自大的人，他既然敢挑战，肯定是有底牌的。就像是上次我们见到的那五个人，这次完全没有出现。徐晴忍不住道：“是啊，我确实也很希望顾老大如果真的能够通关金色难度的副本就好了。”我也是。顾秋如果能够通过金色难度的副本，那对于他们四个人而言都是一件天大的好事。十分钟转眼就过去了，很快顾秋就再次来到了客厅。进去吧，金色难度的副本难度会很大，到时候你们进入之后，我可能没有时间保护你们，你们要远离战场，保护好自己。另外，金色副本中所得都归我。顾秋提醒了句，因为通过他查询的攻略，金色副本都是标示着危险、渗入。不过，金色难度的副本和橙色难度的副本有一个本质上的区别，那就是橙色难度的副本每次进入之后，副本都会有一定的变化，任务也会有变化。通过这样的方式再增加副本的难度，可金色难度不同，金色难度的副本从始至终都是一样的，似乎是一点也不担心给人针对。不过也确实是如此，哪怕是金色难度的副本每次都是固定的，这么多年下来，也没有人可以通过绝大多数的金色副本。从这里也确实可以看出金色副本的难度。再次进入人偶玄关，可每次的感觉都不一样。金色难度是人偶玄关的最高难度，按照攻略上的说法。金色难度的人偶玄关将会触发那尊伟大的人偶之王，伟大的最终能佳作，一尊准神品质的可怕存在。而且这尊准神品质的存在，可是被伟达称为最接近神话的存在。伟达也正是因为这尊人偶，才被称为人偶之王。不过，伟达这个人并不存在于转职大陆之上，只是在一些关于副本的记录上有出现过这个字样。有很多副本研究学家，他们就专门研究过关于这些副本之间的联系。于是他们发现了一个很惊人的消息，那就是大部分的副本之间其实是有联系的，就像是这些副本原本就是在同一个世界中发生过的事情一般，只是不知因为什么原因将这些发生过的事情变成了副本。当然，这些副本不是出自同一个世界，而是有好几条明显不同的线，也没有牵扯的线，他们组成了好几个不同的世界。选择金色难度副本，第137章巡逻队嗜血地天。这个提示出来之后，又弹出了一个按钮。是否确定挑战金色难度？这个字幕的跳出就是预防顾秋，万一是真的点错的。每年都会出现好多误点错的事情。橙色难度之前的还好说，发现自己点错了，还可以随时出来。可橙色和金色就不行了，他们可是需要找到对应的传送点，才可以从副本里面出来。如果是误点进入到橙色和金色难度副本中的人，他们就很悲催了，因为他们根本没有杀到传送点的能力，也没有能够找到的能力，所以他们就只能在副本里面等死。要么活生生饿死，要么被里面的怪物杀死。
也就在这样的情况下，出现了这个提示。橙色难度还好，只要在里面待满一天的时间，副本就会出现是否离开的提示。可金色难度就没有这个待遇了。是，确定成功。当前队伍总等级110级，平均等级22级，正在生成副本。在生成副本的时候，顾秋的眼神就变得凝重。按照攻略，这个副本一进来就会遭遇到一支全部由人偶组成的巡逻队的围攻。虽然巡逻队的成员不多，也就只有20人。可这二十位人偶，每一位都是好手，最弱的都是三十级。金色传说品质的精英，属性在 3.5 万起步。领头的那位更是金色传说的 boss， 等会靠你们了。只要通过副本就可以，没有时间上的压制，顾秋也就不那么着急了。面对这支小队，顾秋还是准备让图他们六个人来解决，正好试试他们的极限。一出场，顾秋就将六人叫了出来。他们也明白现在的处境，瞬间就朝着这支巡逻队发动了进攻。魔物。人偶嗜血地天 ，boss， 等级三十级，品质金色传说，血量八百八十万，战力评估八点二万。介绍：人偶玄关外城的巡逻队长，拥有常人难以想象的可怕力量，八点二万的战力，外加八百八十万的血量，这让火莲他们看到的时候，呼吸都不由停了三秒。太强了，这就是金色难度的可怕吗？这一出来就是这么可怕的存在，足够将他们轻易秒杀的存在。这打个屁！这让火莲他们不由看了眼顾秋。在这样的场合，只有跟在顾秋身后，他们才能感受到安全。图，这尊可怕的存在，在顾秋眼中其实也就那样。战力虽然高，但也不是不能接受。尤其是图的完全体，再加上元的辅助，还是可以击败这人偶的。图冰冷的眼神瞬间对上了人偶，嗜血地天。莱雅姐妹她们四人则是将目光看向了另外19尊人偶，他们现在已经能分工明确了。杀！图瞬间就和嗜血地天打了起来，修罗斩，图瞬间开大，杀神领域一开，恐怖无比的杀意瞬间爆发，在图的手中凝聚成一道可怕的攻击，血怒爆发。嗜血地天自然也不是吃素的，到了他们这个阶段，已经不是简简单单的就能给对方造成伤害，都是需要较量一番，抓住对方的破绽，那不然是很难造成大额的伤害。负一点九万，负一点一万，前面那个是嗜血地天给图造成的伤害。后面那个则是涂掉的血，双方很快就打了起来。短暂的看来，是涂占据了绝对的上风。另外，莱雅姐妹他们就是乱杀了，剩下这个人偶根本就不是莱雅姐妹他们的对手，只是不到三分钟的时间，就十九只人偶就全部阵亡了。这还是在他们没有用全力的情况下，那不然以他们的实力是可以更快的。击杀完这十九只人偶之后，莱雅他们并没有立马去帮涂，而是在一旁看了会儿才冲了上去。涂和人偶。嗜血地天的战斗图占据着巨大的上风，随着时间的推迟，获胜是迟早的事情。不过因为人偶嗜血地天的血量比较多，这想要击杀，估计要二十分钟的时间才可以做到。顾秋可不想等那么长的时间，直接就下达了指令。随着莱雅姐妹等人加入战场，战况直接一面倒了。人偶嗜血地天的实力虽然很强，能够挡住图不少的攻击，可正面被图前制住了，他根本就腾不出手来防御莱雅他们的攻击，尤其是雅和石宇的攻击。无孔不入，雅的元气弹是越发娴熟，再加上复制技能的存在，他的周边时刻都飘着不下于五枚的元气弹。当然，最主要的还是雅的第三个技能，完全是为了元气塔而生，是一个强化技能，被动强化型的技能，减少使用元气弹的消耗，提高元气弹的威力。就这两个效果，但对于雅而言，这两个效果真的很无敌，减少 80% 的消耗，提高 50% 的威力，这直接让雅将元气弹玩出了花样。只要他愿意，他甚至可以一口气弄出二十枚的元气弹，朝着同一个目标轰炸而去，造成极为可怕的力量。不过雅才不会这样做，这样做对他的消耗太大了，而且他自身太脆了，不留几枚元气弹在自己周边保护自己，雅自己都不放心。通常他都会留五枚元气弹保护自己，再操控五枚进行远程轰炸和攻击。石宇就不用说了，他的职业原本就是刺客，特别擅长于刺杀，在雅和石宇的骚扰下。人偶嗜血地天不堪负重，只是坚持了不到三分钟，就化成了经验，涌进了顾秋的经验池中。击杀 LV 三十人偶嗜血地天 BOSS， 获得经验 8.2 万，好强！紫色难度的副本太弱了，火莲他们根本没有看到顾秋这些英雄的真实实力。橙色副本里面，他们也没有这么近距离的感受过他们的恐怖实力。可现在，他们是真的在第一线看到了顾秋这几位英雄的可怕实力。要知道，这人偶的战力。可是拥有 8.2 万，这顾秋怎么会拥有如此可怕的实力
，太夸张了！这让原本对自己是金色职业特别自豪的火莲、黄一博两人觉得自己就是个笑话，同时也将他们内心的骄傲给彻底的抹平了。第138章，八大人偶之王和核心。当然，这些也都是顾秋个人没有想到的事情。不过顾秋也不会去在意这方面的事情。火莲他们四个人在顾秋眼中，也就只是家里有钱的冤大头而已。能够让自己得到更多的好处，其余的顾秋不在意。至于四人的实力，别开玩笑了，不是顾秋看不起火莲他们四个人，而是这四个人的实力真的太弱了。不说派主力出来，那样有点太欺负人了。就只要派出一位永恒召唤师，就拥有摆平四个人的实力。在这样的情况下，顾秋对这四个工具人会不会成为自己的威胁，他是真的不在意。实力差距太大了，击败人偶巡逻队，成功引起了人偶玄关的注视。正式发布主线任务，得到人偶玄关上八位人偶之王体内的核心，打开真正的人偶玄关，得到人偶之王留下来的宝藏。和攻略中的一样，任务来了。人偶之王的核心，也就是人偶驱动的核心，想要得到他们的核心也很简单，那就是击杀他们。这八位人偶之王全部都是三十级金色品质的大 boss， 每一只的属性都在刚刚击败的嗜血地天之上，最弱的一只都有十点一万属性，最强的更是拥有十二点八万的战力。当初制作这个攻略的人，他们就停留在了最后那只人偶之王雷霆法王的身上。他们没有打开这最后的人偶玄关，自然也知道后面的事情。而且他们在金色副本里面耽误了太长时间了，用了七天的时间才打到最后。人偶玄关内可是有很多机关的，随着时间的增加，这些机关机关就会释放出更多的人偶。他们在最后挑战雷霆法王失败之后，趁着还有点状态，就连忙从人偶玄关这杀出去了。毕竟在留在这。他们可能就真的要交代在里面了。八位人偶之王，顾秋看着攻略上画着的地图，这八位人偶之王正好对应着八边形的八个角，上面还将每个 BOSS 的信息、战力都写了上去。既然在副本内留的时间越长，机关中会释放出来的人偶数量越多，那就慢慢来吧。时间，顾秋不是那么缺，反正这个副本只要通关了，就算是打破记录，自己慢点来，也算是给后面的人一个机会。一下将记录的时间拉高，直接就断了后面人的路。更何况，在里面耽误时间也不会耽误经验，毕竟机关内会源源不断的释放出人偶。如果这个副本是有时间限制的话，顾秋就直接兵分八路了。顾秋还真的拥有兵分八路的实力，在顾秋不紧不慢之下，八位人偶之王的击杀都在有条不紊的进行着。当然，顾秋也没有浪费时间，他特意将军医他们几个都派出来了。可惜这些人偶原本就是死物，击杀了就直接损坏了，他们可没有能够复活这种非生命人偶的能力。那不然就可以给他们补充兵力了。毕竟顾秋现在的亡灵君主数量可是从五位提升到了十位，后面得到的那五位手中可都没有不下。至于召唤他们的金币，那自然是火莲他们给的。紫色加橙色的门票可是七十亿，四个人那就是二百八十亿，再加上通关副本给的金币奖励，副本内爆的金币，这让顾秋在召唤这五位亡灵君主之后，金币不减反增。现在顾秋身上的金币已经有二百九十三亿了，再加上掉落的那么多装备，还有五个紫色记录宝箱。五个橙色记录宝箱，等这次出去，顾秋又可以兑换许多资源了。差不多了，花费了大概一天多的时间，顾秋终于将八枚核心拿到手了。按照提示，顾秋直接来到了八边形的正中心。至于火莲他们，顾秋一开始就将他们送到了传送点的附近，并且告诉他们，如果遇到危险的话，就让他们离开。顾秋将八枚核心拿了出来，按照提示摆放在对应的位置上，瞬间整个祭坛都放出了耀眼的光芒。很快。整个人偶玄关都颤抖了起来，这突如其来的动静自然是引来了火莲他们的注视。顾老大，这是开启最后的 BOSS 了吧？不愧是顾老大，真的强！众人心中感慨，同时他们的内心也不由想到了，之前在猫妖小屋的时候，顾秋也引起了这么大的轰动。其实上次猫妖小屋的隐藏任务，基本就是金色难度的层次。那不然橙色副本里面，里面大部分的怪物都是以紫色和橙色为主，一个精英 BOSS 才是橙色史诗品质。只有最终的大 boss 才是金色传说品质，就像是猫妖小屋也是如此。原本的鹅最终 boss 是金色传说品质的赫鲁四分身，可就是因为顾秋激活了隐藏任务，直接将最终的 boss 给吸引了出来，才变成了准神话品质，直接提升了一个难度。希望老大可以完成。四人都在心中祈祷。随着颤抖越来越大，整个天空都沉了下来。突然，天边出现了许多巨大的齿轮，这些齿轮疯狂的转动，一座巨大的木棺在这些齿轮的转动下从虚空中出现。并且缓慢地打开，所有人的目光都不由落在了这巨大的木棺之上，包括顾秋。随着木棺的打开，人偶玄关的大地都不由裂开了无数道裂纹。
顾秋也从目光中感受到了极为可怕的气息，这气息远在猫神赫鲁斯之上，这让顾秋的眉头都不由皱了起来。看来是自己小瞧了金色难度的副本，这最终的大 boss 可能是那种极为可怕的存在。这次自己这边可能要出现伤亡了。顾秋的心中已经做好了准备，好在自己拥有三位准神品质的英雄，那不然自己这次还真的没有办法通过这金色难度。怪不得这几百年来从来就没有人通关人偶玄关。顾秋在心中感叹。这只是金色难度的副本就如此了，这三转之后的神话难度副本，那还真的有神话品质的存在。第139章，准神品质人偶，人间凶器混沌。很快，顾秋等人也看到了上空那只巨大家伙的身影，同时也看到了他的属性。阿莲，我们要不赶紧出去吧？黄一博说话的语气都带着哆嗦。没办法，谁让这只大 boss 的战力太恐怖了？黄一博估计，以自己个人的实力，恐怕连一招都撑不过去，直接会给秒杀。继续留在里面，如果一个不小心给误伤，很有可能就直接挂了。火莲也忍不住咽了口唾沫，不行，顾老大还在里面，我相信他。可这 BOSS 的实力，我也相信他。高晓彤和徐晴异口同声道。黄一博看到三人的模样，忍不住叹了口气，也就没有说话了。相信顾秋吗？也许吧。可这 BOSS 的属性未免也太离谱了。而就这都是残品，那真正的人间凶器会多恐怖？魔物、人间凶器、混沌、大 BOSS。品质准神话，等级三十级，血量八千万，战力评估二十点三万。介绍：人间凶器混沌是人偶之王伟达呕心沥血的作品，汇集他伟达一生所学。只可惜，这并不是伟达最终想要的成品，只能算是残品。二十点三万的战力，相当的恐怖。挡住最主要的，其实还是这恐怖的血量。八千万的血量，这血量单单是每秒的回血，就相当恐怖了。而且顾秋暂时还不清楚这个人间凶器混沌的技能是什么，但根据这个名字就能感受到，混沌估计是那种拥有毁灭力量的人偶，再加上混沌这体型，看的就让人害怕。这次就靠你们仨了。面对这般可怕的存在，金色英雄的用处就不是那么大了，也就只有涂家园的模式勉强能较量下。其余金色品质的英雄进入，也就是造成点微不足道的伤害，然后就是送死了。主力还是需要依靠雷三他们三个，交给我吧。雷三面色凝重，他已经从那尊恐怖的存在身上感受到威压了。同时，顾秋也将得到的经验全部分给了他们三个，同时也包括顾秋自己。毕竟顾秋的等级限制着他们的等级上限。好在这一天多的时间，顾秋的经验刷了不少，拿了五千多万的经验，那不然可能还真的升不了几级。二十二级提升到二十三级，需要二百三十万的经验，四个就是九百二十万。后续升级需要的经验更多。这五千多万，也就是让顾秋将等级从二十二级提升到二十七级而已。姓名：雷三，家，职业：八阶，隐情之心，等级：二十七级，一转，血量：七十九万，属性：力量五点二万，智力九千一百零二，体质四点八八万，敏捷四点三二万，战力评估十五点三一万，技能：八阶，隐情之力，雷 LV 六，八阶，雷神虚影 LV 五，八阶，雷极剑 LV 三。空技能槽，八阶隐擎之心，雷 LV 六，雷三拥有利用隐擎之力操控雷电的力量，运用雷电之力进行战斗，每次攻击都会额外附带战力乘 1.7 的雷电伤害，并附带5秒的麻痹效果。八阶雷神虚影 LV 五，雷三催动雷隐擎之力，激活隐擎之心中的雷神虚影，作用在自身，实力将得到巨大提升，属性提升 33% 防御增加 2.3 万，血量提升25万，体型扩大5倍。并且在体表形成一层薄薄的雷盾，可以无视战力不足自己一半的任何伤害和特殊效果，超出一半的也可以免疫一半的伤害。八阶雷击剑 LV 3雷三催动引擎之力，形成一柄完全由雷电形成的激光剑，作为自己的武器，增加攻击范围。使用雷击剑发动攻击时，会给对方额外造成 165% 自身战力的伤害，还可以催动雷法进行大范围的攻击。这就雷三现在的面板和属性，高达15万的战力就可以提现雷三的实力。现在的雷三也是顾秋这最可怕的一位，哪怕是另外两位准神话的英雄，也完全不是雷三的对手。毕竟灰烬红与古纳和千手之柱安都只强化到七阶，他们自身也没有雷三这么可能的基础属性。古纳的战力评估在 12.11 万，安则是在 12.08 万，和雷三都有着三万战力的差距。附身，原更是在这个时候直接附身在了雷三身上。正所谓铁打的辅助，流水的 C。像金色品质的英雄都是会慢慢的退出历史舞台，最终顾秋这会形成以准神话品质英雄为主的阵容。可如果是强力的辅助，倒是也可以留下来。
，就像世元这样，他拥有附身的能力，可以大幅度提升附身英雄的实力。只可惜，这些附身在面对高一阶品质的英雄时，会受到一定的影响。附身后的效果，还有技能那些，只能有一半的效果。可即便如此，元这个英雄还是可以持续用下去，比其余输出类型的英雄，哪怕是图都更加持久，哪怕是出现了更强力的准神话附身英雄，元也可以继续用。毕竟，需要附身的强力英雄可不止一个。只可惜。引魂明僧明老六的复活技能，在面对金色英雄的时候还可以使用，可面对准神话品质的英雄时就无法发挥作用了。当然，这些也都在顾秋的预料之中。品质压制是一直存在的问题，一个品质以内倒是还好，可两个品质，很多技能的效果都会开始大打折扣。金色和准神话之间，更是存在着普通人体质和神体质之间的差距，一个品质就会存在着巨大的差异。第140章，激战混沌，混沌的眼神。不带有一丝感情，不过这也很正常，因为无论混沌制作的多么真实，但终究无法掩盖混沌的身份。人偶，好，毁灭，毁灭！人间凶器，混沌咆哮了两声，原本就硕大无比的身形再次变大，被化，毁灭之锤。同时，他的手中出现了一柄巨大的黑色锤子，这黑色的锤子上环绕着黑色的气体，这些黑色的气体，单单是看过去，就给人一种极为可怕的感觉。周围的空间也在触碰到这黑色的气体时就扭曲了起来，同时，混沌散发出来的气息也在这一瞬间变得更加恐怖了起来。可惜，这种通过技能增加的战力是无法看到的。顾秋也不知道这混沌使用的是什么技能。牧人之人，安在感受到了压力，眉头一皱，瞬间就发动了大招。这个招式顾秋很熟悉。其实，在看到安的职业和技能时，顾秋就想到了曾经看过的一部动漫。虽然安长得和那位一点都不像。可这技能和职业的名称太像了。随着安使用了这个技能，一股极为浓郁的木属性气息出现，一尊完全由木属性组成的巨大木人顿时出现在了众人眼前。木人高二十多米，足足有七层楼的高度，单单是看过去就给人一种难以抗拒的模样。这巨大的木人，火莲他们自然看到了，他们的眼中出现了疑惑之色。这木人是什么？这难道也是人偶吗？不像，这可能就是顾老大的底牌。顾老大的底牌？众人微微一愣。可很快也就反应过来了，似乎也只有这个说法解释的过去了。我去，那浑身充满雷电的家伙又是谁？雷三在化身雷神虚影之后，利用雷电悬浮的能力，也直接从地面上漂浮了起来，浑身充斥着可怕的雷光。暗黑囚牢，灰烬暗影囚。在看到两位同伴都出手之后，古娜自然也不甘示弱。三尊准神品质的英雄在这一刻联手，同时对着混沌发起了进攻。到了他们这个层次。几万的战力差距其实并不是很明显，主要还是看对技能的掌控，技能的强大与否。混沌的优势就在于他的血厚，真的厚。大战一触即发，打得相当凶猛。火莲他们虽然距离的比较远，但还是能从那对战中感受到顾秋的可怕。这才是顾老大的底牌吗？高晓彤的眼中出现了崇拜之色。女生，应该说大部分的女生天生就崇拜强者，尤其是同龄强者。之前的高晓彤就对顾秋很有好感。因为顾秋很强，可现在他觉得顾秋已经完全超出他们不止一个档次了，恐怕等他们二转的时候，都没办法拥有顾秋现在展现出来的实力吧？不是绝对没有。徐晴在心中呐喊：“这实力恐怕只有他们将等级提升到六十级才拥有抗衡的能力，想要稳胜的话，恐怕是三转后的事情了。”这顾秋太可怕了，才刚一转没多久，就拥有可以媲美传说职业三转的实力。等等。徐晴想到这，突然点开队伍信息，顿时就看到了顾秋的等级。原本顾秋的等级是22级，现在顾秋的等级已经从22级提升到了27级，这升级速度未免也太恐怖了吧！这才两天的时间就到了27级，这速度太可怕了。如果是在一转前，两天升个五级是很正常的事情，甚至对于他们而言，这速度还有点慢。可问题是，顾秋现在的等级是27级， 20级之后。这升级的难度可是大幅度的提升，一级都要二百多万的经验。不过二十到四十级中最难的还是三十到四十级，二十到三十级这个阶段需要的经验是等级乘以十万，就算是二十九级到三十级，也就是需要二百九十万的经验而已。可从三十级开始就是等级乘以二十万倍了，也就是说三十级提升到三十一级，需要的经验就不再是三百万，而是六百万了。后续副本的难度更大，经验也没有增加多少。所以升级难度更难了，转职世界就是这样，想要升级难度太大。就以龙国目前的人数而言，
总共有 18.6 亿的转职者，其中战斗类型的转职者数量在 20% 也就是 3.72 亿的转职者。这 3.72 亿能够通过移转成为正式转职者的，就只有一半左右，也就是 1.8 亿多的人。这 1.8 亿大部分是分布在大城市里面，小城市里面会少很多。也就是说，在小城市里面拥有移转强者的家庭，就像是现实生活中拥有编制的那一群人。也就是教师、医生、事业编之类的，不过都是普通事业编这个层次的人，能够到二转的数量就大幅度减少了。尤其是四五线的小城市，四五线小城市的城主也就是勉强达到三转的人而已，二转极限就拥有担任副城主的实力了。当然，在大城市里面，二转还是比较常见的。二转的人根据统计，占据通过一转的人 20% 左右的数量，也就是 3,700 多万人，三转的那就更少了。五线城市中，一座城市的三转强者数量恐怕屈指可数。四线会好一点，但通常也不会超过十位。部分三线城市的城主，也就是三转极限，整个三线城市平均下来也就在三五十人。二转和一转城市倒是不少，可二转和一转城市的人口数量多，城市数量少。满打满算，三转的人合起来也就只有两百多万，占据着总正式转职者数量不足 2% 的数量，少得可怜。四转和五转。那就更不用说了，三线城市只有一些很拔尖的三线城市才拥有四转强者，四转在二线城市都算是很强的存在了，哪怕是在一线城市也能担任魔都大学的教师了，就像是张明顺，也就是四转极限而已，四转的数量不足十万，而且这十万里面有 80% 都是那种年龄过80的存在。第141章，金色称号的面板，心动的高小玉，转职者的寿命比常人更高。之所以通过移转就算是正式转职者，这成为正式转职者的概率也有 50% 的概率，就是因为成为正式转职者后寿命会提升，没有成为转职前平均寿命是60多岁。移转的正式转职者，除去那些死在副本和野外的，这个平均寿命能到120岁。也正是因为这个原因，很多人都想成为移转正式转职者后再摆烂。二转的寿命提升的不多，平均在130岁。三转提升的也很少。甚至和二转相比都没有多大区别，到了四转，寿命就能提升到150岁了。大部分成为四转的人，他们在成为四转的年龄都是在60岁过后，所以大部分的四转强者，他们的年龄段都在80岁之后，年龄普遍较大。能够在60岁之前就成为四转的那些人，都是拥有朝着五转冲击的人，五转寿命才真正的是大幅度的提升。只要自己不作死，本源不受损，就没有一个年龄低于200岁的。不过，哪怕如此，五转强者的数量依旧不多。全国上下统计在案的五转强者数量，也就只有三千多人。副本：人偶玄关，金色难度。世界纪录时间：二十八小时四十四分。打破记录者：队长顾秋，职业领主；火莲，职业红莲火神；黄一博，职业熔岩巨兽；高晓彤，职业幽冥射手；徐晴，职业龙虎拳师。破纪录所在地：龙国。扬州魔都记录再次打破，而且这次不是单纯的打破世界，而是将一个从来就没有人通关的副本给打通了，所以整个世界再次沸腾了一次。只不过相对于之前的沸腾，他们这一次就有些麻木了。没办法，因为这段时间他们已经看到了好几个以顾秋为主的名字了。从新人之森开始，一直到到现在，顾秋已经连续打破了七个世界纪录，这些都是在短短十天之内完成的。平均下来就是一天多一些的时间，就一个世界纪录，这效率，这次数，他们怎么能不麻木？高嘉，高小玉在收到这个消息的时候，微微一愣，随后他的眼中就出现了一抹复杂之色。他原本才是高嘉这一代最杰出的人，一直都是，可现在这高晓彤的运气太好了，竟然抱上了这么一个大腿，这代表着什么？他很了解，尤其是他上次见过高晓彤的称号，那效果，就连他都羡慕的半死。可这个称号。高晓彤拥有了两个，不，现在得到的这个称号效果肯定更好。凭借这两个称号，高晓彤就能追回职业上的差距。如果是自己得到这个称号，那该有多好！高小玉感叹了句后，瞳孔猛然一缩。等等，要是我也有这个称号，高小玉的眼睛亮了起来。他现在的等级是89级，这么高的等级，确实没办法和顾秋组队去拿称号。可问题是，以后可以啊。第142章。世界级人偶玄关的称号，他完全可以先通过高晓彤和顾秋建立关系，先将9 1一杠0 0级的副本预定了。凭借我的天赋，如果全力冲刺等级的话，
，估计要两年多的时间才能将等级提升到100级。可想要通过四传的副本，恐怕需要十年以上的时间。对于高小玉这种绝世天才，升级的难度不是特别大，唯一大的就是四传副本太难了。张明顺在24岁的时候，等级就是100级了。可张明顺现在的年龄都已经36岁了，还是100级，就是因为卡在了四传副本上。四传和五转之间隔着一道巨大的鸿沟，这十年的时间，只要这顾秋能够保持这个进度，他肯定可以带我的。很好，就是这样。想到这，他的心情顿时美好了起来。至于顾秋会不会答应，他相信顾秋不会拒绝的，他很自信。现在问问小童，顺便和顾秋建立好关系。高小玉立马就给高小童拨打了电话。电话响了三十多秒才接通，小玉姐，小童，你这次的称号是怎样的？可以给表姐看看不？高小玉和高小童的关系很好，自然也不用铺垫太多，直接说就好了。行，我发你看。高小童闻言也不意外，他知道高小玉的性格，直接就将称号的信息发了过来。称号：世界级人偶玄关，品质：金色。效果一，在人偶玄关副本时，魔物属性下降 80% 效果二。全属性正 9% 效果三：人偶之王自带一个金色传说，品质人偶，人偶职业可在战士、法师、射手、辅助中选择，选择一次后固定，可查看具体信息，不占用每次可召唤的人偶次数。效果四：幽冥射手专属效果，幽冥射手在发动射箭类型的技能时，总伤害提升 30% 效果五：三转后方可激活。卧槽！看到这个称号，饶是一向稳重。从来没有爆出口的高小玉，在这一刻都忍不住了，因为这个称号的效果太强了。除了第一个效果没有多大的用处，后面三个都很好。全属性正 9% 这个效果就很逆天了，基本都快等于半剑没有强化的装备了。效果三，直接额外能够拥有一个金色品质的人偶，这也是一个很强的加分项。很多人刷副本时都是自备一个人偶，进副本就放，靠人偶帮忙战斗，加快自己的升级速度。可人偶都是消耗品，在战斗中损坏，虽然可以修。但修的次数过多也会彻底损坏，如果战斗中损坏的特别彻底，那也是直接报废。大部分的人偶更是有使用次数，使用超过次数就没了。低等级的人偶还好，高等级的人偶价格极为昂贵。高小玉家里资源多，这点倒是还好，可对于其余人而言，每次的人偶消耗都是很费钱的事情。可拥有了这个之后，不对，人偶还是可以用，只是多了一个人偶。还有这个效果四，要是我的伤害可以提升 30% 呜呜。一年的时间，我就有信心提升到100级了。第143章，价值千亿的装备。至于三撞后才可以开启的那个效果，高小玉只是看了眼，就没有在意了，因为他知道这个效果五肯定更好。这个称号的效果太好了，拥有一个就相当于拥有一件强化到12的传说装备。强化装备是三撞后开启的功能，每次强化都需要消耗一种名为强化石的东西。一杠三阶的强化需要白色强化石。四杠六阶的强化需要蓝色强化石，七杠九阶的强化需要紫色强化石，十杠十二阶的强化需要橙色强化石，十三杠十五阶的强化需要金色强化石。每次强化都有失败的可能，而且失败之后是有三种结果的：第一种单纯的强化失败，第二种不仅强化失败还会掉一阶，第三种在第二个的基础上多掉阶，也就是二杠三阶。所以说，强化是一条天坑之路。当然，强化之后的效果也很给力，每多强化一阶，装备的效果就提升 10% 全效果提升。十阶的时候提升 100% 十阶之后每次强化的提升都不一样。十阶到十一阶是提升 20% 十一阶到十二阶是提升 30% 以此类推。小童，你们现在在哪里？我立马过去找你。你帮我和顾秋说下，我有事情找他。好事情，好，我问下顾老大的意思。高晓彤迟疑了会儿，道：“好在顾秋同意了，金色副本的通关奖励太完美了。顾秋的称号更是比他们多出了一个效果六，四转后可开启，其余的就没有太大的变化了。对于这个称号，顾秋比较在意的就是属性和领主之心的加持。这次估计又能整到上亿的强化点了。”顾秋看着这次的收获，眼睛无比明亮。五套可以根据职业专属的橙色套装，可以在25和30级之间转换。五套和上面那个差不多。但多了一个能够召唤三只橙色人偶进行作战技能的橙色套转，五套能够根据职业开出最适合当前职业的金色套装，同样也可以在2 5五到三十级之间转换。这十五套装备的价值就极为昂贵了。当然，顾秋对这方面了解的不多，只能等会看看别人的出价如何了。
。除了这些，包括副本内掉落的金币，合起来这三次副本加宝箱，就给顾秋提供了三百多亿的金币，还有五个橙色人偶，十个金色人偶，外加五十块四阶魔晶，一百五十块五阶魔晶，还有从副本中掉落的装备，两件准神器，五十多件金色传说，两百多件橙色史诗和好上千件的紫色、蓝色装备，最后还有来自人偶之王的宝藏，一百尊橙色人偶。二十尊金色人偶，外加一尊准神品质的人偶，这些就是顾秋通过这次副本得到的好处。这里面还不包括从火莲他们那得到的价值 1,080 亿的金币。这么多资源，饶是顾秋都觉得有种不真实的感觉。这些资源合起来，他都有些算不清了。第144章，惊人的价值，而且这么多的资源，恐怕都没有多少人能够吞下了。所以顾秋才会同意让这四大家族的人都过来，为的就是通过四大家族的手。将这些资源全部都兑换为魔晶，不，应该说是金币。顾秋拥有在转职者中心七折购买魔晶的权限，而且上次赵勇专门给了顾秋抹了个零头，也就是十万金币就可以兑换一阶魔晶了。除非这些人能给自己更优惠的兑换价格，那不然顾秋是打算只要金币了。四大家族的人来的还是很快的，因为他们都知道了顾秋再次打破世界纪录的事情。顾秋在他们心中的重视程度也提升了好几个档次，变成了最重要的那一层次。所以他们立马就派人过来了，而且过来的都是家族的高层，拥有很高权限的那种。那不然，如果没办法替家族做主，就没有太大意思了。这些人到了之后，就对顾秋送上了祝福，随后就针对顾秋的这些资源进行了价格评估。顾秋给出来的资源太好了，他们单个家族想要吃下去，还真的不是那么容易的事情。所以四个家族一起出手，想要吃下这些货。当然，他们给的价格都很合理，比收购价值更高，略低于市场价。这个其实也是很正常的，市场价是市场价，他们将东西收去，肯定会是要赚钱的，赚多赚少的问题，所以他们肯定不可能自己吃亏，他们只是尽可能的将价格拉高，少赚点。不过有部分过于珍贵的资源，他们是打算购买回去给自家人使用的，这部分资源的价格就略高于市场价。这五套成装，我们的收购价格是 2.8 亿一套，这五套有技能，价格可以提一些， 3 4亿一套。至于五套金色装备。这个很值钱，我们高价收四十亿一套。这两件准神器很值钱，我们可以按照一件二百八十亿的价格收购。金色装备的话，一件五亿；橙色装备就按照三千八百万一件。这些紫色和蓝色装备的价格就不高了，全部就算八个亿。这样算下去，这些装备的总价格在一千一百六十二亿。在一旁的火莲他们在听到顾秋只是通了三个副本，就用了一天多的时间就打了这么多金币，一个个都露出了震撼之色。离谱。真的太离谱了，不过他们的内心除了觉得离谱之外，也没有办法，因为他们知道这里面的大头是记录宝箱，还有最后那尊恐怖存在掉落的两件准神器。这次也是因为这只 BOSS 是手杀的原因，才有这么高的爆率。后续顾秋去刷，基本就不太可能掉落了。可这卖装备就卖一千多亿，也确实让人震撼。哪怕是高小玉都觉得离谱。要知道，就算是他想要打到这么多的资源，都是不可能的事情。剩下的就是。这105尊橙色人偶， 3 0尊金色人偶，还有一件准神品质的人偶了。顾秋的目光看向这些人偶。第145章：逆天收获，价值 1,200 亿的人偶，准神品质的人偶。对于这人偶，四个家族都想要。准神人偶先放一放，这个我们等会竞争。先看其余人偶。行，对于这个建议，他们都没有问题。橙色人偶 4,800 万一位，金色人偶13亿一个，这里合起来就是440亿。又是一个很恐怖的数字，听到这，顾秋脸上的笑容都收不住了。这次自己真的赚翻天了，看来想要致富，唯有破纪录啊！接下来就是这准神人偶的事情了。数道目光全部落在这准神人偶的身上，目光炽热。人偶，人间凶器，混沌，品质，准神品质，效果，使用之后可以激活人间凶器混沌，为其进行战斗。使用限制，等级2 1一到六十级，使用次数五分之五。文字不多，但准神品质就足够让人疯抢了。唯一可惜的就是这个人偶有等级限制，只有2 1一到六十级这个等级才可以使用。如果没有等级限制，或者是限制的等级再高一些，这东西的价值难以言喻，恐怕能卖出两三千亿的天价。可就因为等级限制的比较低，所以价格恐怕不会那么高，能到千亿也就差不多了。不过像这种类型的人偶，基本也都会使用在转职副本中，而不是拿来刷本。毕竟这使用次数太少了，就只有五次。这一点和其余人偶能够使用的次数比起来，还是少了不少。可对于想要快速二转三转的人而言，使用一次的价格再个两三百亿，这还是能够接受的。顾秋
，我们高家愿意出资 1,200 亿购买这个准神品质的人偶。另外三个家族正准备说话，就听到了高小玉给出的价格，这让他们都不由露出了苦笑。1,200 亿，这正好卡在了他们的极限上了，不好再加价了。1,200 亿，行，顾秋直接就同意了。1,200 亿的价格不便宜了。相当于使用一次的代价就是240亿，很离谱了。那好，我们商量下怎么分配这些资源，晚上就让人将钱打过来。这笔资金比较大，需要点时间调动。对于高小玉说的话，顾秋表示理解。这次他的收获确实很多，四大家族合起来就需要给顾秋的资金可不少。准神人偶 1,200 亿，其余人偶440亿，所有装备 1,162 亿，这些全部合起来足足有 2,802 亿的金币。这么庞大的一笔钱。然后是四大家族想要拿出来，都不是那么容易的事情，需要点时间抽调资源。如果钱不够的话，可以用一阶魔晶，一枚十万金币。顾秋补充了句，他们都点了点头。加上这些钱，还有门票和自己掉落的金币，顾秋的资金直接突破到了四千亿，并且达到了四千二百亿。除了这些，顾秋身上还有不少魔晶：二阶魔晶一万块，四阶魔晶两百块，五阶魔晶一百六十块。这些就是顾秋的家底。很快。众人就离开了，只留下高家两女